சென்னையின் கோடம்பாக்கம் தீரம் டிவி என்று தங்க எழுத்துக்களில் மின்னிக்கொண்டிருந்த அந்த அலுவலகத்தின் எம்டி அறையின் உள்ளே இரண்டு குரல்கள் அதிமுக்கிய பேச்சுவார்த்தையில் இருந்தது சஞ்சய் சொன்னா கேளுடா என்ன ஆள விட்டுடு அங்கெல்லாம் என்னால போக முடியாது என்றாள் தீர்க்கமாக யசோதரா பிளீஸ் பிளீஸ் யசோ எனக்காக செஞ்சு கூட எங்க அப்பா கிட்ட இந்த வருஷத்துக்குள்ள நம்ம சேனல ஃபர்ஸ்ட் டென் பொசிஷனுக்குள்ள கொண்டு வந்து தரேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படி மட்டும் செய்யல அவர் அவரோட தொழில பாக்க கூப்பிட்டுக்குவாரு என்று சோகமாக கூறினான் சஞ்சய் அதுக்காக ஊர் பேர் தெரியாதவனையெல்லாம் தேடி போக சொல்லுவியா அதுலயும் பேட்டி வேற எடுக்க சொல்ற போ போ என்னால முடியாது என்றாள் நீ ஏன் இப்படி சொன்னா நான் வேற யார்கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்பேன் என்று பாவமாக பார்த்தான் அவளை இப்படி பார்த்து தொலையாதடா பக்கி கண்ணபிரான் பாவண்டா அவருக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு பொண்ணு அவளையும் கண்காணாத இடத்துக்கு போக சொல்றியே என்று ஆதங்கமாக கேட்டாள் அப்பாவை பிரிய முடியாமல் இந்த லிட்டில் பிரின்சஸ் யசோ யசோ ஒன்லி த்ரீ டேஸ் தாம்பா அவரை கண்டுபிடிச்சு ஒரே ஒரு இன்டர்வியூ மட்டும் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துட்டேனா போதும் நம்ம சேனல் டிஆர்பி தாறு மாறா எகிரிடும் பிளீஸ் பிளீஸ் கன்சிடர் பண்ணி யசோ மீண்டும் மீண்டும் அவன் கெஞ்ச பெண்ணவளும் மலையிறங்கி ஒத்துக்கொண்டாள் சரி அந்த ஆள் பத்தின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எனக்கு மெயில் பண்ணு என்று அந்த அறையை விட்டு வெளியே வந்து பார்க்க மொத்த ஆபீஸும் அந்த அறையை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தது ஒருவித தவிப்புடன் இவள் தன் கட்டை விரல் இரண்டையும் தம்சப் போல தூக்கி காட்ட மொத்தமாக ஆர்ப்பரித்தது அந்த அலுவலகமே மிகப்பெரிய தொழில் ஜாம்பவான் மற்றும் சேட்டலைட் சேனலில் முன்னணியில் இருக்கும் மூன் டிவியின் சொந்தக்காரர் தீனதயாளனின் ஒரே தவப்புதல்வன்தான் சஞ்சய் அவனும் அவன் கல்லூரியில் தோழர்களான யசோதரா ரோஷினி கேசவ் மற்றும் ரோஹித் அனைவரும் இணைந்து உருவாக்கிய சேனல் தான் தீரம் உழைப்பு மட்டும் மற்றவர்கள் போட மொத்த முதலீட்டையும் போட்டு உருவாக்கியவன் சஞ்சய் ஆரம்பித்து இதோடு ஒன்றரை வருடங்கள் ஆகிறது பேர் சொல்லும் வகையில் இல்லை ஏனோ தானோ என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது நானும் ரவுடிதான் என்கிற வகையில் நானும் ஒரு சேனல் தான் என்று தீனதயாளன் தன் மகனுக்கு ஒரு கெடு கொடுத்துள்ளார் ஒரு வருட காலத்தில் அவன் முதல் பத்து இடத்திற்குள் தனது சேனலை கொண்டு வர வேண்டும் அப்படியில்லை என்றால் மொத்தமாக அதை மூடிவிட்டு அவரது தொழிலில் பங்கெடுக்க வேண்டும் இதுக்குத்தான் இந்த ஐவர் குழு தலையால் தண்ணீர் குடித்து பார்க்க இதுவரை பெரிதாக எதுவும் நடக்கவில்லை இப்போது ஒருவர் விவரம் அவர்களிடம் சிக்கியிருக்கிறது அவரை மட்டும் இன்டர்வியூ எடுத்துக்கொண்டு வந்து போட்டால் டிஆர்பி நிச்சயமாக எகரும் என்ற நம்பிக்கை அவனிடத்தில் அதற்கு பொருத்தமான ஆள் யசோதராதான் ஆனால் வெளியூரில் தங்கி வேலை செய்ய வேண்டுமென்றால் அவளோ சட்டென்று போக மாட்டாள் அதற்குத்தான் கெஞ்சி அவளை சம்மதிக்க வைத்திருந்தான் சஞ்சய் இந்த விஷயம் மட்டுமே அனைவருக்கும் தெரியும் இதில் மற்றவர்களுக்கு தெரியாத ஒரு ரகசியம் என்னவென்றால் சஞ்சய் ஒரு தலையாக யசோதராவை காதலிப்பது டாப் டென் சேனல்களின் வரிசையில் அவன் சேனல் வந்தால் மட்டுமே அவன் காதலை கூட தந்தையிடம் தைரியமாக கூற முடியும் ஒரே நேரத்தில் காதலியும் தொழிலும் அவன் கை சேர்ந்தால் நினைவே தித்தித்தது தன் முன்னால் இருக்கும் கணினி திரையில் சஞ்சய் அனுப்பி வைத்திருந்த மெயிலை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் யசோதரா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லோடிங் ஆகிக் கொண்டிருந்த அந்த போட்டோவை கண்ணிமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கண்களில் கூர்மையும் தாடையில் அழுத்தமும் முகத்தில் மிடுக்கும் உடல் மொழியில் நிமிர்வும் கம்பீரமாக நின்றிருந்தவனை பார்த்தவள் இவனையா இன்டர்வியூ செய்ய போனோ என்று கண்கள் விரிய பார்த்தவள் மனதினில் ஏதோ ஒரு பய உணர்வு அவன் கௌதம் ரகோத்தமன் இரவு இருவருக்கும் உணவை தயாரித்துக் கொண்டிருந்தார் கண்ணபிரான் யசோவோ சமையலறை மேடையில் அமர்ந்து பொட்டுக்கடலையை லேசாக வறுத்து அதில் உப்பு மிளகாய்த்தூள் தூவியதை ரசித்து ருசித்து மென்று கொண்டிருந்தாள் பாப்பா போயே ஆவணுமா என்று இதோடு நூறாவது முறையாக கேட்டிருப்பார் கண்ணபிரான் நான் என்ன சின்ன பிள்ளையாப்பா என்று மகள் அழுத்து கொள்ள நீ எனக்கு அம்மா பாப்பா என்னதான் கண்ணன தேவகி பெற்றிருந்தாலும் யசோதாதான வளர்த்தது அதனாலதான் அந்த பேரை உனக்கு வச்சேன் உன்னை எப்படி நான் தனியா விட முடியும் சொல்லு என்று வருத்தமான குரலில் கூறியவர் அறியவில்லை கண்ணபிரானின் அன்னை பேர் மட்டும் யசோதை அல்ல அந்த கௌதம புத்தரின் மனைவி பேரும் யசோதராதான் என்று பா பக்கத்தில் இருக்கிற பாண்டிச்சேரிதான் அதுவும் டூ டேஸ் தான் பிளான் கூடவே கேசவ் வரா 
தனியா போகல பயப்படாதீங்க சரியா என்றாள் பயம் இல்ல பாப்பா ஆனா பொம்பளை புள்ள தனியா தெரியாத இடத்துல தங்கணுமேனு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு பாப்பா உன்னை ஒரு நல்லவ கையில புடிச்சு கொடுத்துட்டா எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது என்று அவர் பெண்ணின் கல்யாண பல்லவியை பாட போப்பா உனக்கு வேற வேலையே இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு இவள் டிவி முன்னாடி ஆஜர் கண்ணபிரானும் மகளை நல்லவன் கையில் பிடித்து கொடுக்க எண்ணி இருக்க ஆனால் அவளோ மிக மிக நல்லவன் கையில் போய்விடப் போகிறாள் என்பதை அவர் அறியவில்லை அறிந்திருந்தால் அனுப்பியிருப்பாரா மறுநாள் தனது இண்டிகாவை எடுத்துக்கொண்டு வந்த கேசவோடு பயணத்திற்கு தயாராக இருந்த யசோதராவும் அவனுடன் இணைந்து கொண்டாள் தீரம் சேனலின் ஆஸ்தான கேமராமேன் கேசவ்தான் அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்தில் பாண்டிச்சேரியில் நின்றது இவர்கள் சென்ற கார் சற்று உயர்தர ஹோட்டலில் இவர்கள் இருவருக்கான ரூமை புக் செய்திருந்தான் கேசவ் ஏற்கனவே ஆன்லைனில் வரவேற்பறையில் அதை காட்டி அவளுக்கான சாவியை வாங்கிக் கொடுத்தவன் ஒரு ஒன் ஹவர் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு கிளம்புவோம் யசோ என்று கேட்க சரி என்று சொல்லிவிட்டு தனது அறைக்குச் சென்றாள் ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் ஆகியும் கேசவ் வராததால் பொறுத்து பார்த்த அவள் அவன் அறைக்குச் சென்று டொம் டொம் என்று தட்ட சாரி சாரி ஏதோ கொஞ்சம் தூங்கிட்டேன் இவ்வளோ லாங் டிரைவ் எல்லாம் நான் பண்ணதே இல்ல என்றவனை சென்னையிலிருந்து பாண்டிச்சேரி வர்றது உனக்கு லாங் டிரைவா கடுப்பு கழப்பாம கிளம்பி வாடா எருமை என்று அவனை திட்டிவிட்டு இவள் முன்னே இறங்கி சென்று லாபியில் அமர்ந்து கொண்டாள் கேசவ் வந்தவுடன் அவர்களது பயணம் சென்றது கௌதம் ரகோத்தமனை தேடி ஒரு வழியாக சுற்றி அலைந்து தேடி அவனது வீட்டை கண்டுபிடித்தார்கள் கேசவும் அவளும் ஊரிலிருந்து சற்று தள்ளியே இருந்தது அவனது வீடு சுற்றிலும் மரங்கள் காணப்பட்ட வனாந்திரம் போலவே இருந்தது என்னடா அந்த ஆளு இப்படி ஒரு காட்டுக்குள்ள வந்திருக்கான் என்று கேசவிடம் கேட்டபடியே அந்த வீட்டை அவர்கள் நெருங்கினார்கள் இவர்கள் செல்லும் போதே மாலை முடிந்து இரவு வர ஆரம்பித்திருந்த வேளை செக்யூரிட்டி எல்லாம் இல்லையா என்று யோசித்தவாறு இவர்கள் கதவை திறந்து உள்ளே செல்ல யார் நீங்க என்று அழுத்தமான குரலில் திரும்பி பார்க்க அங்கே ஐம்பது வயதை ஒட்டிய ஒருவர் கையில் கன்றுக்குட்டி சைஸ் நாயுடன் நின்றிருந்தார் இதனாலதான் கேட்ல செக்யூரிட்டி போடல போலடா என்று அருகிலிருந்த நண்பனின் காதை கடித்தாள் கொஞ்ச நேரம் சும்மா இரண்டி என்று அவளை அடக்கிவிட்டு சார் நாங்க சென்னையில தீரம் டிவி அப்படின்னு ஒரு சேனல் நடத்துறோம் கௌதம் ரகோத்தமன் சார இன்டர்வியூ செய்யறதுக்காக வந்திருக்கிறோம் என்றான் கேசவ் சார் அப்படியெல்லாம் யாருக்கும் இன்டர்வியூ தரமாட்டார் நீங்க போலாம் என்று கட்டன் ரைட்டாக வந்தது அவரது வார்த்தை சார் சார் பிளீஸ் சார் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க சார் அவருக்காக சென்னையிலிருந்து வந்திருக்கிறோம் கார்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கிறோம் சார் அதுவும் வாடகைக்கு இப்பதான் எங்க சேனல் ஏதோ தத்தி தத்தி கொஞ்சம் முன்னுக்கு வந்திருக்கு சார் சார் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தாங்கன்னா எங்க சேனலுக்கே பெருமைதா சார் சார மாதிரி யாரும் உண்டா பிளீஸ் சார் என்று வார்த்தைக்கு ஒரு சாரை போட்டு அந்த பெரிய மனிதரை சென்டிமெண்டலாக லாக் செய்து கொண்டிருந்தாள் யசோதரா எந்த இடத்தில் பம்ம வேண்டுமோ அந்த இடத்தில் பம்மி எந்த இடத்தில் அதிகாரத்தை காட்ட முடியுமோ அந்த அதிகாரத்தை காட்டி வேலையை நடத்திக் கொள்வாள் யசோதரா அதனாலதான் கௌதம்மை பேட்டியெடுக்கும் வேலைக்கு இவளை அனுப்பி வைத்தான் சஞ்சய் இங்க பாருமா உங்க நல்லதுக்காக தான் சொல்றேன் இப்ப போய் அவரை இன்டர்வியூ எடுக்க முடியாது அதுவும் அந்த மனுஷன் இந்த மாதிரி இன்டர்வியூ எல்லாம் கொடுத்து வருஷ கணக்காவது தயவு செஞ்சு போமா என்று அனுப்பி வைக்க முயன்றார் சார் சார் நீங்க அவரை பார்க்க அலோ பண்ணுங்க அவர்கிட்ட நான் கொஞ்சம் கேட்டு பாக்குறேனே என்று இருவரும் அவரை விடாமல் கேட்க அதெல்லாம் இப்ப அவரை பார்க்க முடியாதுமா போங்க போங்க என்று இருவரையும் விரட்டினார் அவர் இவளும் நிற்காமல் அவர் பின்னாலேயே சென்று கொஞ்சம் அலோ பண்ணுங்க சார் பிளீஸ் சார் என்று கெஞ்ச இங்க பாருமா பாக்குறதுக்கு நல்ல பொண்ணு மாதிரி இருக்க அதனால ஓங்கிட்ட மட்டும் இந்த விஷயத்த சொல்றேன் வெளியில சொல்லாத அவர் பகல்லையே ஃபுல்லாதான் இருப்பாரு அதுவும் நைட் ஆனா குடியும் குடுத்தனமா வேற இருப்பாரு இந்நேரத்துக்கு ஆரம்பிச்சிருப்பாருமா இப்ப போய் அவரோட பேசினாலும் வேஸ்ட் தான் அதை விட பார்க்கவே அவரை அனுமதிக்க மாட்டாரு அந்த மனுஷன் அப்படி என்று அவளை துரத்தி விடுவதிலேயே குறியாக இருந்தார் என்னடா இந்த ஆள் இப்படி சொல்றாரு என்று கேசவை இவள் பார்க்க அவனும் உதட்டை பிதுக்கி நாம் என்ன செய்ய முடியும் வா போலாம் என்று அவளை அழைத்துக் கொண்டு வெளியே வந்தான் அது எப்படிடா இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு அந்த வீட்டை தேடி கண்டுபிடிச்சு ஆளை பார்க்க முடியல எப்படிரா விடுறது என்று இவள் ஆதங்கப்பட அதான் அவர் சொன்னதை கேட்டல்ல பகல்லையே அப்படின்னா அதுவும் இது நைட்டு சான்ஸே இல்ல 
இன்னும் இருந்தா நம்மள வேற ஏதாவது சொல்லுவாரு பாண்டிச்சேரி வேற கேட்கவா வேணும் சரக்குக்கு நாம கிளம்பலாம் என்று அவளை இழுத்து கொண்டு செல்ல முயல அவளோ இருந்த இடத்தை விட்டு அகலாமல் நகத்தை கடித்தபடி பெரிய யோசனையாகவே இருந்தாள் அவள் யோசனையை பார்த்து அரண்டு போனான் கேசவ் பின்ன இத்தனை வருடங்களில் அவள் இப்படி யோசித்தால் எதுவும் தாறுமாறாக செய்வாள் என்று அவனுக்கு தெரியாதா என்ன எசோ பிளீஸ் எந்த யோசனையும் வேண்டாம் இருட்ட போவது காலையில வந்து பாத்துக்கலாம் வா என்று அவனும் காலில் விழாத குறையாக கெஞ்சி அதட்டி உருட்டி பார்த்து விட்டான் ம் அவள் மசியவே இல்லை இருந்த இடத்தை விட்டு ஒரு அடி கூட நகரவில்லை எல்லாம் தலை எழுத்து என்று அவன் புலம்ப அவர்கள் கௌதமன் வீட்டுக்கு அருகில் நிறுத்தியிருந்த அந்த காரில் ஏறி அமர்ந்திருந்தனர் தக்க தருணம் பார்த்து சிறிது நேரத்தில் அந்த இடம் எங்கும் இருள் போர்வை போர்த்த பெருத்த சத்தமில்லாமல் அமைதியாகவே இருந்தது அந்த இடம் நல்லா இன்னொரு தரம் யோசிச்சுக்கோ யசோ கண்டிப்பா நீ போய்த்தான் ஆகணுமா மார்னிங் வந்து ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ போவோம் என்றவனின் வார்த்தைகளை காதில் கூட நுழைய விடாமல் களத்தில் குதித்தாள் இந்த சிங்கப்பெண் மெல்ல கேசவ் உதவியோடு அவள் அந்த வீட்டு காம்பவுண்டை தாண்டும் பொழுது அந்த பெரியவர் கையில் வைத்திருந்த கண்ணுக்குட்டி சைஸ் நாயொன்று அதன் கூண்டில் கட்டப்பட்டிருந்தது பெரும்பாலும் இரவு தூங்குவதற்கு முன்தான் அதை அவிழ்த்து விடுவார் அவர் இவளோ பதுங்கி பதுங்கி வீட்டின் புறம் சுற்றி வர வாசலுக்கு சிறிது தூரம் தள்ளி நின்று அந்த பெரியவர் யாரையோ எதிர்பார்த்தது போல காத்திருந்தார் அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி மெதுவாக வீட்டினுள் நுழைந்து விட்டாள் இந்த மீடியாக்காரி விழிகளை சுழல விட்டபடி பார்த்தாள் வீட்டினை நுழைந்ததும் பெரிய ஹால் அதனை சுற்றிலும் சில அறைகள் சற்று தூரத்தில் டைனிங் டேபிள் கண்களுக்கு தெரிய அதன் பின்புறம் சமையலறையாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது மாடியிலிருந்து ஏதோ பாட்டு சத்தம் கேட்டது ஓஹோ தலைவர் அங்கதான் இருக்கார் போல என்று அந்த ஹாலின் ஓரத்தில் ஆரம்பித்து வளைந்து நெளிந்து சென்று மாடிப்படிகளில் பூனை போல் ஏறினாள் அசட்டுத் துணிச்சலோடு மேலேயும் ஹால் போன்ற அமைப்பு ஒன்று இருந்தது அங்கே நின்று சுற்றுமுற்றும் பார்க்க ஓர் அறையிலிருந்து இசை கசிய சொர்க்கம் மதுவிலே சொக்கும் இசையிலே என்று காற்றில் தவழ்ந்து வந்த பாட்டை கேட்டவுடன் அவளுக்கு பக்கென்றானது வந்தது வந்துட்டோம் அவனை கண்ணால பார்த்துட்டு போயிடுவோம் முடிஞ்சா கையில வச்சிருக்கக்கூடிய மொபைல் மூலமா அவனுடைய செயல்களை போட்டோ எடுத்துக்கிட்டு போயிடுவோம் இவன் இன்டர்வியூ தரலனாலும் இந்த போட்டோவை வச்சு நாமளே உன்னை கிரியேட் பண்ணிடலாம் என்று மீடியாக்காரியின் மூளை விதவிதமாக திட்டம் தீட்ட அவளது திட்டத்தை எல்லாம் தவிடு பொடியாக்குவதற்கு என்று அந்த அறைக்குள் இருந்தான் கௌதம் ரகோத்தமன் மெல்ல அவள் கதவை திறந்து பார்க்க உள்ளே மிதமான ஒளியில் ஒரு நெடிய உருவம் கைகளில் மது கோப்பையுடன் நின்றிருந்தது இவள் பூனை நடையோடு மெல்ல காலடி எடுத்து வைக்க புதுசா நீ வர்றதுக்கு இவ்வளோ நேரமா என்று கர்ஜிக்கும் குரலில் கேட்க திகைத்து நின்று விட்டாள் இவள் இருந்த இடத்தை விட்டு அவள் அசையாமல் நிற்க எவ்வளோ நேரம் அப்படியே இருக்க போற பேமெண்ட் வாங்கிட்ட தானே என்று இப்பொழுது நக்கல் வழிந்தது குரலில் அப்போதுதான் அவன் சொன்ன பேமெண்ட்டுக்கும் காலையில் அந்த பெரியவர் சொன்ன குடியும் குடித்தனத்திற்கும் அர்த்தம் புரிய திகைத்து சிலை என சமைந்து நின்றாள் அவள் இவள் சமைந்து நிற்க அவளை சமைத்துச் சாப்பிட நெருங்கினான் அவன் நேற்று போட்டோவில் அவனை பார்த்ததற்கும் இன்று நேரில் அவனை பார்ப்பதற்கும் ஆறு இல்லை ஆயிரம் வித்தியாசங்களை கூறிவிட முடியும் நீண்ட தலைமுடியும் ஒரு மாத புதர் தாடியும் அவனை அடையாளம் காண முடியாத அளவு இருந்தது ஆனால் அந்த மிடுக்கும் நிமிர்வும் பதில் அலட்சியமும் ஒருவித வெறியும் அவன் கண்களில் தெரிந்தது இவள் பயத்தில் பள்ளி என சுவற்றோடு சுவராக ஒன்றி நின்றிருக்க அவனோ தனது நீண்ட கால்களால் பெரிய எட்டெடுத்து வைத்து அவளை நெருங்கியிருந்தான் கண்களால் அவளை ஸ்கேன் செய்தவன் லட்சணமான முகம் கவர்ச்சியான கண்கள் போதையேற்றும் ஸ்வீட்டான லிப்ஸ் கூறான மூக்கு சங்கு கழுத்து அப்புறம் என்று கீழே இறங்கிய அவன் கண்கள் அவள் மென்மைகள் மேல் நிலைத்திருக்க அவளோ கையை நெஞ்சினில் எக்ஸ் குறியிட அவனோ மீண்டும் தொடர்ந்தான் வளைவான மெல்லிய இடுப்பு லென்த்தியான லெக்ஸ் கும்முனுதான் இருக்க என்றான் இரு கைகளாலும் அவளை சுவற்றோடு சிறைப்பிடித்தபடி அவள் நெஞ்சம் படப்படவென அடித்துக் கொண்டிருந்தது உடலில் மெலிதான ஒரு நடுக்கம் பரவியிருந்தது 
அட்ரீனல் ஏகத்துக்கும் சுரந்து வியர்வை ஆறாக ஊற்றெடுக்க நெருங்கும் அவனை தள்ளினாள் அவளின் எதிர்ப்பை மீறி அவளை இறக்கி அணைத்தவன் அவளின் கீழுதட்டை கவ்வி மெல்ல மெல்ல அவள் உதட்டை மென்று சுவைத்தான் அவனது சுவைப்பில் பயந்து கண்களை மூடி நின்றவள் அவனை தள்ளிவிட்டு இதெல்லாம் ஒரு போலீஸு அதுலேயும் ஒரு ஐபிஎஸ் பண்ற வேலையா என்று மூச்சு வாங்க கேட்க என்று கடகடவென சிரித்தவன் எக்ஸ் ஐபிஎஸ் நவ் போலீஸ் இல்ல பொறுக்கினா லெட் ஸ்டார்ட் பேப் என்றவன் அவளை தூக்கி தோளில் போட்டிருந்தான் அவளும் திமிறினாள் முன்னாள் சென்னை ஏசிபி கௌதம் ரகோத்தமன் ஐபிஎஸ் அவளை கொள்ளையிட வருவான் போலீஸ் இல்ல பொறுக்கி என்றதும் உடல் நடுங்க அவன் பிடியிலிருந்து நழுவ முயற்சித்தாள் யசோ ஆனால் அவன் பிடியோ உடும்பு பிடியாக இருக்க எங்கனம் தப்பிப்பது தப்பிப்பது என்ன சிறிதளவு கூட அவன் பிடியிலிருந்து அசைக்கவே முடியவில்லை போலீஸ் பிடி கிடுக்க பிடி என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறாள் இன்றுதான் முதன் முதலாக அதை உணரும் தருணம் இந்த மீடியா காரிகைக்கு வந்திருக்கிறது ஐயோ ஆண்டுவா தனியா வந்து நான் இவன் கிட்ட இப்படி மாட்டிக்கிட்டேனே எத்தனை பேர் சொல்லியும் கேட்கலையே நானு இந்த துச்சாதன பிடியிலிருந்து என்னை காப்பாத்த கண்ணன் வரமாட்டாரா அச்சோ என் அப்பா கண்ணபிரானே பாவம் அவரால் முட்டி வழியில சரியா நடக்க கூட முடியாது இதுல இருந்து எங்க என்ன ஓடி வந்து பாஞ்சு சண்டை போட்டு இந்த வில்லன் கிட்ட இருந்து என்னை காப்பாத்த என்று அவள் நினைவுகளில் மூழ்க என்ன ஹீரோ வருவாரான்னு எதிர்பார்க்கிறியா இங்க நான் தான் ஹீரோ நான் தான் வில்ல துள்ளாம வாடி பேமெண்ட வாங்கிட்டு அப்புறம் என்ன துள்ளல் வேண்டி இருக்கு பெரிய பத்தினி மாதிரி என்றவனின் தேள் கொடுக்க வார்த்தைகள் அவளுக்கு புதிது தூக்கிக் கொண்டு வந்தவன் அவளை மெத்தையில் போட அடுத்த வினாடி துள்ளி உருண்டு புரண்டு கட்டிலின் அந்த பக்கம் சென்று விழாமல் ஒரு வழியாக நின்றாள் யசோதரா இங்க பாருங்க நான் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பொண்ணு கிடையாது என்கிட்ட நெருங்க முயற்சி பண்ணாதீங்க என்று கண்களில் அனல் தெரிக்க அவள் கூற கௌதமனோ சுவாரஸ்யத்தோடு கட்டிலில் கால் நீட்டி அமர்ந்து கையை பின்னால் கட்டிக் கொண்டு அவளைத்தான் பார்த்தான் எனக்கு கரா தேக்கும் ஃபூ ஜூடோல்லாம் தெரியும் இன்னொரு முறை நீங்க என்ன தொட நினைச்சீங்க அப்புறம் உங்க சேதார்த்துக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாது என்று கூறியவளின் வார்த்தையில் அவனுக்கு சிரிப்புதான் பேரிட்டது அப்படியா நான் உன்னை தூக்கிட்டு வரும்போது நீ கத்துக்கிட்ட கலையெல்லாம் என்ன ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட போயிருந்துச்சா என்றான் நக்கலோடு அது அது அப்ப நான் ஆரம்ப கட்ட அதிர்ச்சியில இருந்தேன் அதனால என்னால அதையெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியல இப்ப நான் ஃபுல் அவேர்னஸ்க்கு வந்துட்டேன் இப்ப தொட்டு பாருங்க தெரியும் என்று கைகளை அப்படி இப்படி சுழற்றி ஒரு கராத்தே போசில் நின்றாள் யசோதரா இன்னமும் தலையனை மேல் கைகளை வைத்து அவளையே பார்த்தபடி ஒய்யாரமாக படுத்திருந்தான் சிறிதும் இடத்திலிருந்து அசையவில்லை அவளோ நின்ற இடத்தில் தனது கராத்தே போசை மாற்றாமல் அவனைத்தான் பார்த்தாள் எங்கே சட்டென்று மேலே பாய்ந்து விடுவானோ என்று உள்ளுக்குள் பயந்தபடி கௌதமனும் சற்றும் அசையாமல் அவளைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் சற்றும் இமைத்தட்டாமல் அவனின் பார்வை உள்ளுக்குள் அவளுக்கு குளிரெடுத்தது ஒருவேளை வீட்டைச் சுற்றி மரங்கள் இருப்பதால் குளிர்கிறதோ என்று நினைத்தவள் சட்டென்று கைகளை உடலோடு இருக்க கட்டிக் கொண்டாள் அவனும் விடாமல் அவளது ஒவ்வொரு செயல்களையும் அவதானித்துக் கொண்டுதான் இருந்தான் உங்க பார்வையே சரியில்ல அப்பவே சொல்லிட்ட நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பொண்ணு நான் கிடையாது என்ன இங்கிருந்து போக விடுங்க நீங்க என்ன என்ன போக விடுறது எப்படி வந்தனோ அப்படி போக எனக்கு தெரியும் என்றவள் அவ்விடம் விட்டு நகர பார்க்க அவனும் இருந்த இடத்திலிருந்து அசையாமல் இந்த வீடு ஒரு வல இட்ஸ் லைக் அ ட்ராப் உள்ள வர மட்டும்தான் அனுமதி வெளியே போகணும்னா அதுக்கு ஏன் உதவி வேணும் சரியா என்றான் நம்பாதவள் போல அவளின் உதட்டை சுழிக்க மெத்தையிலிருந்து ஒரு ஜம்பாக தரையில் குதித்து மிடுக்காக அவள் முன்னே நடந்து பார்வையால் அளந்தவாறே நெருங்கினான் தொழிலுக்கு புதுசா நீ இப்படி சலிப்பிக்கிட்டு இருக்க தொழில ஒரு பக்தி பயம் வேண்டா அதுவும் கஸ்டமர் தானே உங்க கடவுளே அந்த கடவுள் கிட்ட போய் இப்படி கத்திக்கிட்டு நிக்கிற இங்க பாரு ஓ வித்தையெல்லாம் வாய் வார்த்தைகள்ல காட்டாம பர்ஃபார்மன்ஸ்ல காட்டு ஏற்கனவே போட்ட சரக்கெல்லாம் பாதி இறங்கிருச்சு உன்னால அத வேற நான் இன்னொரு தடவை போடணும் காலையில உனக்கு எக்ஸ்ட்ரா மணி தரலான்னு நினைச்ச அதுவும் இப்ப கட்டு என்று பக்கா பரத்தை பெண்ணிடம் பேசும் வார்த்தைகள் அனைத்தையும் பத்தினி பெண்ணிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் இந்த பொறுக்கி போலீஸ் சட்டென்று அவள் சுடிதாரின் ஷாலை உருவியவன் தன் கழுத்தில் அதை சுற்றி போட்டுக்கொண்டான் வாகாக அதில் அதிர்ந்தவள் பின்னோக்கி நடந்து கொண்டே செல்ல 
சுவர் தட்டுப்பட்டு அதனருகில் ஏதும் கிடைக்கிறதா என்று கையாலேயே தேடி பார்த்தாள் சுவரில் மாட்டப்பட்டிருந்த ஆண்கள் உபயோகிக்கும் குளிர்கால ஸ்கார்ஃப் கையில் பட அதை வாரி எடுத்து தன் கழுத்து மீது போட்டுக்கொண்டாள் உன் கூட எனக்கு என்று தலையில் அடித்துக் கொண்டவனின் கண்கள் அடுத்த நிமிடம் மின்னியது இப்ப புரியுது உன் விளையாட்டெல்லாம் இட்ஸ் குவாய்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் எப்பவும் போல இல்லாம இது கொஞ்சம் புதுவிதமா என்றவன் டக்கென்று அவளை அவனுள் அடக்கி நின்றான் அவன் முழு உயரத்திற்கும் இவள் ஐந்தே அடிதான் சற்றே பக் என்று எக்கி பார்த்தாள் ஆறடிக்குமான அவனை மெல்ல அவளது முகம் நோக்கி குனிந்தான் இவளும் அப்பொழுது செய்த மாதிரி இதழை கடித்து விடுவானோ என்று பயந்து கழுத்தில் போட்டிருந்த ஸ்கார்ஃபை சற்று மேலே உயர்த்தி வாயை மூடிக்கொண்டாள் புத்திசாலித்தனமாக அவள் எங்கே கண்டாலும் அவள் கற்றறிந்த அனைத்து கோல்மாலுக்கும் இவன்தான் ஆசான் என்று என்னதான் அவன் இவளை காயப்படுத்தும் மாதிரி பேசினாலும் இவளிடம் சற்றே அத்துமீறி நடந்து கொண்டிருந்தாலும் அவனின் அந்த மிடுக்கான தோற்றம் கூர் பார்வை பெண் அவளை கவர்ந்தது அந்த நிலையிலும் அந்த பார்வையின் ஆளியில் அவள் சிக்கி நின்றிருக்க இவனோ அவளது முகம் நோக்கி மெல்ல குனிந்தவன் அவள் மெல்லிதல் தேனை ருசிக்க தடையாயிருக்கும் அந்த ஸ்கார்ஃபை மெல்ல தலைச்சாய்த்து தன் பற்கள் கொண்டு கவ்வி இழுத்தான் கௌதமன் ஸ்கார்ஃபை அவன் வாயிலிருந்து கீழே போடாமல் விழிவிரித்து பார்த்திருந்த யசோதரையை இவனும் வெளியகலாமல் பார்த்தான் இருவர் விழிகளும் ஒன்றோடொன்று கலந்து பேசிக் கொண்டன தான் கவ்வியிருந்த ஸ்கார்ஃபை தவறவிட்டன கௌதமனின் பற்கள் ஆனால் கவ்விக் கொண்டன மங்கையவளின் தேனிதழ்களை அவள் உதட்டின் ஈரப்பதம் அனைத்தையும் உறிஞ்சி எடுத்து விட்டான் இயன்றவரை தீராத ஆசையுடனும் அடங்காத காம வெறியுடனும் சூப்பிச் சுவைத்தான் மெல்லிய இதழ்களை அவளோ துடித்தாள் அவன் புஜங்களையும் பிடரியையும் பலமாகத் தடவி இறுக்கி பிடித்து தள்ளினாள் அவன் நாக்கும் பற்களும் கொடுக்கும் வலி தாங்க முடியாமல் நெளிந்தும் முன்னும் பின்னுமாக அசைந்தாள் அந்த மாது அவனை பிடித்து தள்ள முயன்ற அவளின் இரு கைகளும் ஆணவன் கைகளில் சரண் புக அவளின் இரண்டு கால்களும் அவனின் ஒற்றை காலின் சிறையில் புகுந்தன தேனை உறிஞ்சி வண்டு அடுத்தது மலரை முகர்ந்திட அவள் மேனியெங்கும் இதழ்கள் நகர்ந்திட அவளோ ஐயம் கொண்டு தடுத்திட முடியாமல் சிறை கைதியாய் நின்றிருந்தாள் இந்த பொசிஷன் கஷ்டமா இருக்கு நாம் அங்க போயிடலாம் என்று கண்களால் கட்டிலை காட்டியவன் கட்டியணைத்து தூக்கிக் கொண்டான் கண்ணி அவளை இம்முறை உருண்டு ஓடாமல் தள்ளி அமர்ந்து அவளை நெருங்கும் முன் தலையனை கொண்டு தன்னை காத்திட்டு ஐயோ நான் நிஜமாதான் சொல்றேன் நான் அந்த மாதிரி பொண்ணு கிடையாது தயவு செஞ்சு நம்புங்க பிளீஸ் என்று அழ ஆரம்பித்தாள் அவள் இதுவரை பல பேரை அவளுக்கு அள வைத்துத்தான் பழக்கம் முதல் முறையாக அவளையே அள வைத்தான் இவன் பொய் சொல்லாத இந்த நேரத்துக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ள அந்த மாதிரி பொண்ணுங்க மட்டும்தான் வர முடியும் வேறு யாரும் உள்ள நுழைய முடியாது என்று கூறினான் சட்டை பட்டனை ஒவ்வொன்றாக கலட்டிக்கொண்டே ஐயோ உங்களுக்கு எப்படி சொல்லி நான் புரிய வைப்ப நிஜமாவே நான் அந்த மாதிரி பொண்ணு கிடையாது உங்களை இன்னைக்கு பேட்டி எடுக்கிறதுக்காக சென்னையிலிருந்து வந்தோம் நானும் என்னோட கலீகும் அவன் எனக்காக வெளியில வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் உங்க வீட்டுல உள்ள அந்த பெரியவர் எங்களை உள்ள உட மாட்டேன்னு சொன்னாரு அதனால உங்ககிட்ட எப்படியாவது பேசி இன்டர்வியூ வாங்கிடணும் அப்படின்னு நினைச்சுதான் நான் யாருக்கும் தெரியாம இங்க நுழைஞ்ச இதுதான் உண்மை என்றால் சற்றும் பிசிரின்றி அவனும் கழட்டிய சட்டையை அருகிலிருந்த சோஃபாவின் மீது போட்டுவிட்டு அவளை இன்னும் நெருங்கி நிற்க அவளுக்கு இன்னும் உடல் பதறத் தொடங்கியது அப்போ காட்டு என்றான் இரு கைகளையும் தேக்குமர தேகமான அவனது மார்பின் குறுக்கே கட்டிக்கொண்டு அம்மாடி நாம இவ்வளோ சொல்லியும் கேட்காம இவன் என்ன இப்படி பேசுறான் நிஜமாவே இவன் போலீஸா இருந்தவன் தானா கொஞ்சம் கூட அந்த மாதிரி யோசிக்க காணோமே இவெல்லாம் எங்க படிச்சு பாஸ் பண்ணியிருக்க போறான் காசு கொடுத்துதான் வந்திருப்பான் நாதாரி என்று மனதுக்குள் அவனை டிசைன் டிசைனாக திட்டிக்கொண்டிருந்தாலும் வெளியே தான் போட்டிருந்த சுடிதாரை இரு கைகளால் இருக பற்றிக் கொண்டாள் யசோதரா நீ நிஜமாவே அந்த மாதிரி பொண்ணு இல்ல சேனல்ல இருந்து வந்தவள்னா உனக்கான ஐடி கார்ட காட்டுன்னு சொன்ன என்றான் ஓ அந்த காட்டுக்கு இந்த காட்டுதான் அர்த்தமா என்று முனகிக் கொண்டே தன் சுடிதாரின் பாக்கெட்டில் கைவிட்டு எடுத்து காட்டினாள் காரிகை தான் மீடியாக்காரி என்று அதை அவள் கையிலிருந்து வெடுக்கென்று பிடுங்கி அவன் முழுதாக ஒரு நிமிடம் அதை பார்த்தான் பின்னதை அவள் புறம் தூக்கி போட்டு மிஷன் கம்ப்ளீட் என்றான் அவன் அவிழ்த்து போட்ட சட்டை கிடந்த சோஃபாவில் அமர்ந்து கால் மேல் கால் போட்டுக்கொண்டு என்ன மிஷன் கம்ப்ளீட் அப்படின்னு புரியாம அவள் அவனை பார்க்க 
நீ யாரு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கத்தான் அதுவும் ஓ வாயாலேயே சொல்ல வைக்கத்தான் இது மாதிரி எல்லாம் நடந்துச்சு அதர்வைஸ் எனக்கு பொண்ணுங்கனாலே அலர்ஜி என்றான் தோளை ஸ்டைலாக குலுக்கி கொண்டு வாட் பொண்ணுங்கன்னா அலர்ஜியா இவ்வளவு நேரம் ஒரு தேர்ந்த காதலன் போல வளைத்து வளைத்து உதட்டை கடித்து எடுத்தவன் இப்போது பொண்ணுங்கன்னா அலர்ஜின்னு சொல்றான் என்று திகைப்பில் இருந்த அவளால் வெளியே வர முடியாமல் இருக்க உன்னோட வந்த அந்த டப்பா கேமராமேன் கீழே என் கஸ்டடியில தான் இருக்கான் நீ இங்கே வெயிட் பண்ணு ஒரு பொண்ண தொட்டது எனக்கு உடம்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி அருவறுப்பா இருக்கு குளிச்சுட்டு வந்துடுற என்றவன் குளியலறை நோக்கி சென்றான் போகும்போது அவளை திரும்பி பார்த்து ஏதாவது ஏடா குடமா பண்ணலான்னு நினைச்ச கேமரா பாட் பாட்டாதான் உன் கைக்கு கிடைக்கும் என்றான் அவன் சொல்லிச் சென்றதில் மற்றதெல்லாம் மறந்துவிட அதென்ன இவன் வலுக்கட்டாயமா என்ன தொட்டுட்டு நான் என்னமோ அவனை கட்டி பிடிச்சி கிஸ் பண்ணி ரேப் பண்ண ட்ரை பண்ண மாதிரி ஒரே அருவறுப்பா இருக்கு குளிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு போறான் எவ்வளோ தைரியம் தின்னக்கம் இருக்கணும் இவனுக்கு என்று அவளது பெண்ணியவாதி மனம் சட்டென்று போர்க்கொடி தூக்கியது ஆணவனின் செயலை எதிர்த்து குளித்து வந்தவனை மீண்டும் அதுபோல அதாவது அவன் செய்தது போல கட்டி பிடித்து முகம் முழுவதும் எச்சில் தரிக்க முத்தங்களை இச்சு இச்சு என பதித்தால் எப்படி இருக்கும் என்று அவளது கற்பனை தறிக்கெட்டு ஓட அடுத்த பத்தாவது நிமிடம் ட்ராக் பேண்ட் ஷர்ட்டில் தனது ஈரத்தலையை தவலால் துடைத்தபடியே வெளியில் வந்தவனை பார்த்தவளுக்கு அவள் கற்பனையை நிஜமாக்க எண்ணம் பிறந்தது அதெப்படி நீங்க எல்லாத்தையும் என்கிட்ட செஞ்சுட்டு இப்ப என்னன்னா பொண்ணுனா அலர்ஜின்னு சொல்றீங்க என்று நியாயம் கேட்டால் சிலம்பில்லா கண்ணகி போல அவளை அற்ப புழு போல பார்த்தவன் நீ யார் அனுப்பிங்க வந்திருக்க உங்களோட நோக்கம் என்ன இதெல்லாம் சீக்கிரமே நான் கண்டுபிடிப்பேன் அதுக்கு முதல்ல நீ என் கூட ஹவுஸ் அரெஸ்ட் இருக்கேங்கிறது ஞாபகம் இருக்கணும் உனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோ ான் அவன் ஹவுஸ் அரெஸ்டா என்று திகைத்தாள் சார் நிஜமாவே மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்க தப்பாதான் நினைக்கிறீங்க ஹவுஸ் அரெஸ்ட் பண்றதுக்கெல்லாம் வர்த்தான பீஸ் நான் கிடையவே கிடையாது நிஜமா சொல்றேன் என் ஃப்ரெண்டு அந்த சஞ்சய் பக்கி பண்ணாட ஒரு சேனல் நடத்துறான் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள டாப் டென் பொசிஷன்ல வரலன்னா அவங்க அப்பன் தீன தயாளன் செய்யற அவரோட வேலையை செய்யணும்னு சொல்லிட்டாரு எங்க சேனல் டிஆர்பிஏத்த உங்களை பத்தி இன்டர்வியூ எடுக்க சொன்னா அந்த பக்கி அதுக்கு மேல எனக்கு எதுவும் தெரியாது நீங்க நம்பலைனாலும் அதுதான் நெஜம் என்றாள் அவள் கண்களில் தெரிந்த நேர்மை உடல் மொழியில் அனாவசிய நெளிவு குலைவு ஏதும் இல்லாதது அவள் உண்மைதான் பேசுகிறாள் என்று முன்னரே தெரியும் கௌதமனுக்கு ஆனாலும் இவளை இங்கே எதற்காக அனுப்பி வைத்தார்கள் என்று தெரியும் வரை இவளை விடக்கூடாது என்று முடிவு செய்து வைத்திருந்தான் சரி சரி போ கத்தாத என் காது ஓட்ட ஆகாம கீழவா என்று அவன் முன்னே நடக்க அவள் பின்தொடராமல் இருப்பதை பார்த்து திரும்பி ஒற்றை புருவத்தை உயர்த்தி என்னவென்று கேட்க என் ஷாலு என்று தயங்கி கேட்டாள் அவள் அங்கே என்று ஒற்றை விரலால் சுட்டிக் காட்டினான் கட்டிலுக்கு அருகில் கிடந்த ஷாலை யசோ ஓடிச் சென்று எடுத்துக்கொள்ள அவன் அவளை பார்ப்பதை தவிர்த்து முன்னே சென்றான் பின்னே நாய்க்குட்டி என இவள் ஓடி வந்தாள் அங்கே ஹாலில் அமர்ந்திருந்த கேசவ்வோ தொடர்ந்து வழிந்து கொண்டிருக்கும் தன் வியர்வையை ஏற்கனவே துடைத்து துடைத்து அழுக்காக இருந்த அதே கர்ச்சிஃபால் மீண்டும் மீண்டும் துடைத்துக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தான் விழிகள் என்னவோ நாலா பக்கமும் சுழன்று கொண்டிருந்தது பயத்தில் நடந்து வரும் காலடி சத்தத்தில் விலுக்கென்று நிமிர்ந்து பார்த்தவன் கண்களில் கௌதமனும் அவனுக்கு பின்னே வந்த தோழியும் கண்ணில் பட இறங்கியவள் அருகில் ஓடி நின்றவன் அறிவுக்காடி உனக்கு அப்பவே சொன்னனே போலான்னு இப்ப வந்து வசம மாட்டிக்கிட்டோம் பாரு என்னென்னவோ சொல்றாங்கடி நான் எங்க வீட்டுக்கு ஒரே பிள்ளை வேறடி என்று இதுவரை அடக்கி வைத்திருந்த அழுகை அணை திறந்து வெளிவர அவள் தோளில் முகம் புதைத்து குலுங்கி குலுங்கி அழுதான் கேமராமேன் கேசவ் இவர்கள் இருவரையும் பார்த்தவாறு சோஃபாவில் அமர்ந்தான் கௌதம் அருகில் காவலாக நின்றிருந்த அந்த பெரியவரை பார்த்து பரதா என்று சத்தமாக விழித்தான் கௌதம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு வாரம் இங்கதான் இருக்க போறாங்க பின்னாடி தோட்ட வேலை வீட்டை சுத்தம் செய்யறது வேண்டாத செடிகளை எல்லாம் களை எடுக்கிறது பாத்ரூம் கிளீன் பண்றது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் இவங்களை வச்சு முடிச்சுக்கோங்க பரதா என்றான் கௌதமன் என்னது அதெல்லாம் நாங்க பண்ண மாட்டோம் என்று கேசவ் கத்த தன் பின்னால் இருந்து பிஸ்டலை எடுத்தவன் எக்ஸ்ட்ரா புல்லட் இருக்குன்னு கமிஷனரையே போட்டு தள்ளினவன் நான் இப்போ இதுல ஃபுல் லோட் வசதி எப்படி என்று அலட்சியமாக பார்த்தான் இருவரையும் கொள்ளையிட வருவான் பார்த்தாலும் பார்த்த இப்படி ஒரு லூசு போலீஸ் என் வாழ்க்கையில நான் பார்த்ததே கிடையாது போலீச நேர்மையா பார்த்திருக்கேன் அடாவடி செஞ்சு பார்த்திருக்கேன் லஞ்சம் வாங்கி கூட பார்த்திருக்கேன் ஏன் பொறுக்கி போலீஸா கூட பார்த்திருக்கேன் 
ஆனா இவனு மாதிரி ஒரு கிறுக்கு போலீச நான் பார்த்ததே இல்ல என்று புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் யசோதரா அழகா கேமரா முன்னாடி நின்று பேட்டி எடுக்க வேண்டியவள இங்க தோட்டத்தை அழகாக்க சொல்லி கையில மண்வெட்டிய கொடுத்திருக்கிறான் இவெல்லாம் விலங்குவானா என்று அதிகாலை ஆறு மணிக்கே அவளை எழுப்பிவிட்டு தோட்டத்து வேலை பார்க்க சொன்ன கௌதமைத்தான் அந்த வேண்டாத செடிகளை வெட்டுவதோடு சேர்த்து வாயாலேயே அவனையும் வெட்டிக் கொண்டிருந்தாள் யசோ கூடவே நேற்று இரவு அவர்கள் ஹோட்டல் ரூமில் இருந்த பொருட்கள் எல்லாம் இவர்களை வைத்திருக்கும் அறைக்கு கொண்டு வந்து தரப்பட்டது பார்த்தவள் அதிர்ச்சியாகி இவனுங்க பக்காவா பிளான் பண்ணி டிரெஸ் கூட விட்டு வைக்காம தூக்கிட்டு வந்துட்டானுங்களே என்று கலவரத்தில் கரைந்து போனாள் அதிலும் அவர்கள் கையில் இருந்த இரண்டு போன்களும் இப்போது கௌதம் அறையில் நான் எங்க எப்படி இருந்திருக்க வேண்டியவ என்று கையால் அந்த மண்வெட்டியை கொத்திக்கொண்டே முகத்தை அன்னார்ந்து மேலே தூக்கி பார்த்து நம்ம கவுண்டர் போல இவள் கனவு காண எப்படி இருந்திருக்க வேண்டியவ சொல்லு நான் சொல்லவா என்று மேலிருந்து முகம் மட்டும் கீழே இறங்கி அவளிடம் பேச கையிலிருந்து மண்வெட்டி போன இடம் தெரியாமல் ஆ பேய் பேய் இல்ல இல்ல பிசாசு 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 என்று அலறிக்கொண்டே நகர்ந்து பின்னால் விழுந்து வைத்தாள் யசோ இவள் போட்ட சத்தத்தில் தோட்டத்தின் மறுமூலையில் கோடாலி கொண்டு மரத்தின் தேவையில்லாத கிளைகளையெல்லாம் வெட்டிக்கொண்டிருந்த கேசவ் ஓடி வந்தான் என்னாச்சு என்னாச்சு யசோ என்று கேட்க அவளோ மரத்தை சுட்டி காட்டினாள் அங்கே என்ன தெரிகிறது என்று இவனும் பார்க்க மேலிருந்து மீண்டும் தலை வந்து லூஸ் மாதிரி அவதான் கத்துறானா நீ எதுக்குடா வந்த வேலையை விட்டுட்டு என்று குரல் கேட்க அவனும் முதலில் பார்த்து அதிர்ந்துதான் போனான் அப்புறம்தான் தெரிந்தது அது கௌதம் என்று அதுவும் மேலே உள்ள கிளையை கால்களால் பற்றி கொண்டு வித்தியாசமான முறையில் அவன் தண்டால் எடுக்க பார்த்த இருவருக்கும் அப்போதுதான் போன உயிர் திரும்பி வந்தது அவனை பார்த்துதான் பயத்தில் இவள் விழுந்துவிட்டாள் என்று தெரிந்தும் அதை சற்றும் கண்டுகொள்ளாமல் அவன் தன் காலை உடற்பயிற்சியிலேயே மும்முரமாக இருந்தான் அவன் கணக்குப்படி அதை முடித்துவிட்டு அதே கிளையை ஒற்றை கையால் பற்றி பின் கீழே குதித்தான் அசாத்திய உயரம் அதற்கு ஏற்ற பருமனான உடம்பு அதுவும் இவனது விடா உடற்பயிற்சியால் ஆங்காங்கே படிக்கட்டுகள்ளதில் அவற்றில் வியர்வை வழிந்தோட வந்து அவர்கள் முன்னால் நின்றவனை சற்று நிமிர்ந்து பார்த்து எச்சில் விழுங்கிக் கொண்டாள் வறண்ட தொண்டையை ஈரப்படுத்த இந்த ஐந்தடி பொம்மை ஆமா உன்ன வேலை பார்க்க சொன்னா சைடு கேப்ல என்ன திட்டிட்டு இருக்கியா நீ எங்க இப்போ திட்டு பார்ப்போம் என்று அவள் முன் விடைத்த மார்பும் உருண்டு திரண்ட புஜங்களுடனும் நின்றான் ஏதோ கேட்வாக் செய்யும் ஆண் அழகன் போல இவன் நம்ம டெம்ப் பண்றானே நான்லாம் சீரியல் ஆக்டர் கொஞ்சம் ஹேண்ட்சமா வந்தாலே விடாம பாப்பேன் இவன் பாலிவுட் ரேஞ்சுக்கு கிளாமரா நிக்கிறானே சின்ன புள்ள மனசு கெட்டு போகுதுன்னு எங்கேயாவது இந்த பக்கிக்கு தெரியுதா இப்படி மூஞ்சிக்கு நேரா வந்து இவன் செக்ஸ் பேக்க காமிச்சா பேச்சு வருமா இல்ல மூச்சுதான் வருமா என்று பார்த்த வழி பார்த்தபடி இருக்க இவள் மைண்ட் வாய்ஸில் அவனுக்கு கவுண்டர் கொடுத்து கொண்டிருந்தாள் என்ன பேச்ச காணோ என்று அவன் ஒற்றை புருவம் உயர்த்த உன் கோபம் கூட அன்பூக்கள்ளடா உன் முறைப்பு கூட கெஞ்சலடா உன் திட்டல் கூட கொஞ்சலடா உன் கடுப்பு கூட இனிப்படா என்றது அவளது ரசிகை மனம் ஆம் ரசிக்க மட்டுமே ஒரு அம்சமான ஹீரோவையோ அல்லது மாடலையோ நாம் ரசிப்போமே அதே மாதிரியான ஒரு ரசிப்புத்தன்மை மட்டுமே யசோவிற்கு அதை விட்டு இந்த கிறுக்குத்தன போலீசிடம் குடும்பமா நடத்த முடியும் காதல் கொண்டு அவனோ அவள் சைட்டடிப்பது தெரியாமல் பயந்து விட்டாள் என்று எண்ணி கேசவிடம் திரும்பி ஒழுங்கா வேலைய பாருங்க தேவையில்லாம ரெண்டு பேரும் ஓபி அடிக்கலான்னு நினைச்சா உங்களுக்கு ஒருவேளை சாப்பாட கட் பண்ண சொல்லிடுவேன் என்று அதட்டிவிட்டு சென்றான் கௌதம் சென்றவுடன் அருகில் இருந்த அவளை யசோ யசோ என்று இவன் உழுக்க ஏண்டா இப்படி உழுக்கிற கத்துற பக்கத்துல தானே இருக்கேன் கை ரெண்டும் வலிக்குது ஏற்கனவே இந்த மண்வெட்டிய புடிச்சு புடிச்சு வெட்டியதே வலி உயிர் போவுது இதுல நீ வேற எரும என்று அவனின் கையில் இரு அடியை போட்டாள் போய் ஒழுங்கா வேலைய பாரடி போடுற சொத்த கட் பண்ணிட போறாரு உனக்கு மட்டும்தான் கை வலிக்குதா என் கையெல்லாம் பாரு கோடாலிய புடிச்சு புடிச்சு கொப்பிளிச்சு போச்சு என்று தன் கையை காட்டினான் பாவம் சிட்டியில் ஒற்றை பிள்ளையாக மத்தியத்தர குடும்பத்தில் மகனாக பிறந்தவன் இதுவரை இப்படியாகப்பட்ட வேலையையெல்லாம் செய்ததில்லை அனைத்தும் உம் என்றவுடன் கைக்கு வந்துவிட இப்போது கையெல்லாம் கொப்பளத்துடன் நின்றிருந்தான் கேமராமன் கேசவ் பாவம் கேசவ் தான் அவசர கொடுக்க தனத்தால இப்போ அவனும் மாட்டிக்கிட்டான் என்று ஒரு சிறு குற்ற உணர்ச்சி எழ சரி சரி வேலைய பாரு என்று மீண்டும் ரசிப்பு மோட் போய் கடுப்பு மோட் ஆனானது மீடியா காரிக்கு அதன் பின்னர் 
சோர்ந்து போன இருவரையும் அழைத்து சாப்பாடு கொடுத்தார் பரதன் இதென்ன ஒரே பச்சை பசேல்னு இருக்குன்ன என்று சந்தேகத்தோடு கேட்டவளுக்கு அது அருகம்புல் ஜூஸுமா உனக்கு கொழுப்பு ரொம்ப இருக்கா அதை குறைக்கிறதுக்கு டெய்லி அருகம்புல் ஜூஸ் கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறாரு சாரு என்றார் பரதன் வே என்று அதை அவள் தள்ளி வைக்க இந்த ஜூஸ குடிச்சாதான் உங்களுக்கு காலையில சாப்பாடு கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறாரு என்று அடுத்த குண்டை போட மூக்கை பிடித்துக் கொண்டு தன் அப்பா தரும் கஷாயத்தை அந்த நேரத்தில் ஞாபகம் கொண்டு வந்து கடகடவென்று ஒரே மூச்சில் குடித்து முடித்தாள் பின்னே அவளும் பாவம் அல்லவா பசிக்கோல்ல கேசவ் ஒரு பீதியுடன் அமர்ந்திருந்தான் அடுத்து நமக்கென்னவோ என்று பார்க்க அவன் முன்னே கடுக்காய் ஜூஸ் கடுக்காய் சாப்பிட்டால் மிடுக்காய் நடக்கலாம் அப்படின்னு சார் சொல்லியிருக்காரு அதனால டெய்லி காலையில உங்களுக்கு இந்த ஜூஸ் அவனும் வேறு வழியில்லாமல் அதை குடித்து முடித்தான் அதன் பின் அவர்களுக்கு காலை நேர உணவை முடித்துவிட்டு மீண்டும் தோட்டத்தை நோக்கி விரட்டி விட்டார் பரதன் முதலில் ஏதோ கடுப்பாக இருந்தாலும் பின் சாப்பிடும் போது பரதன் சொன்ன ஒவ்வொன்றையும் ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வந்தாள் பெண் கொழுப்பு அருகம்புல் ஜூஸ் கடுக்காய் மிடுக்காய் கூடவே அவனோட டெய்லி எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவனும் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றான் போலன்னு தான் தெரியுது ஆனா வெளியே கசிஞ்ச வரைக்கும் இவன் குடியும் கும்மாளுமா இருக்கிறவன்னு பேரு இதுல எது உண்மை இவனை பத்தி யார் தப்பா பரப்புறாங்க அன்னைக்கு பரதன் கூட அதையே தான் சொன்னாரு நாம போகும்போது அவன் கையில கூட ஒரு கோப்பையில் என் குடியிருப்பு ஒரு கோலமையில் என் துணையிருப்புன்ற ரேஞ்சுக்கு கண்ணதாசனுக்கே டஃப் கொடுத்துட்டு இருந்தவன் தானே ஐயோ ஒரே குழப்பமா இருக்கே யார்ரா நீ எதுடா நீ எதுக்காகடா இப்படி என்ன குழப்புற என்று இரு கைகளாலும் தலையை பிடித்து ஆட்டிக்கொண்டாள் மதிய உணவு வரை இருவரும் தோட்டத்தில் அவர்கள் கொடுத்த பகுதியில் சுத்தம் செய்து முடித்திருக்க மதிய உணவுக்கு பின் இருவருக்கும் ஓய்வு கொடுத்து அவர்களுக்கு என்று இருக்கும் வரையில் அனுப்பி வைத்தார் பரதன் வெளியே பூட்டுவேறு அவளுக்கும் அவனுக்கும் இந்த உடல் உழைப்பெல்லாம் புதிது என்பதால் அந்த ஓய்வு தேவைப்பட மாலையில் இருவரையும் தட்டி பரதன் வெளியே வர சொல்லும் வரை உறங்கினார்கள் அங்கு ஹாலில் இருக்கும் பொருட்களையெல்லாம் இருவரிடமும் டவல் ஒன்றை கொடுத்து துடைக்கச் சொன்னார் என்னடா நம்மள முழு நேர வேலைக்காரனா யூஸ் பண்ணிப்பாங்க போல என்று கேசவிடம் புலம்பினாலும் யசோவின் மனது இவன் ஏன் இப்படி பண்றான் அதோடு காலையில் நினைத்ததை பற்றியும் சேர்த்து குழப்பிக் கொண்டிருந்தது அதற்கெல்லாம் தீர்வாக மாலை ஏழு மணி போல ஒரு பெண் அதீத மேக்கப்பில் அலங்காரத்தில் வந்து இறங்கினாள் அவளின் அந்த உடை அலங்காரமே சொன்னது அவள் எப்படிப்பட்டவள் என்று ஆனால் இந்த காலத்தில் நாகரீகம் என்ற பெயரில் பெரும்பாலானவர்கள் இப்படித்தானே உடை உடுத்துகிறார்கள் பார்த்தவுடன் நம்பக்கூடாது எதையும் முழுமையாக கண்டறிந்து நம்ப வேண்டும் என்று தனக்குள் உரு போட்டுக்கொண்டு அந்த பெண்ணை பார்க்க அவளோ இவர்களை சற்றும் லட்சியம் செய்யாமல் பரதனோடு உள்ளே நுழைந்தவள் அதன்பின் தனியாக மாடி ஏறி கௌதம் அறைக்கு சென்று விட்டாள் அப்போதுதான் யசோவிற்கு அன்று இவள் போய் மாட்டிக்கொண்ட அந்த நினைவு வர ஆனால் அதற்கு பின்னே இவன் பொண்ணுங்கன்னா எனக்கு அலர்ஜி என்றுதானே சொன்னான் இப்போ இந்த பொண்ணு மட்டும் என்ன பண்ண போறா வச்சு பூஜை பண்ணுவானோ என்று ஏற்கனவே இருந்த கடுப்பு மோட் இப்போது வெறுப்பு மோடாக மாறிக்கொண்டிருந்தது அந்த பெண் சென்ற சிறிது நேரத்தில் சமையலறையிலிருந்து மெல்ல தலையை எட்டி மேலே பார்த்தாள் யசோதரா இப்போது கேசவிற்கும் யசோவுக்கும் சமையலறையில்தான் வேலை இரவு உணவை பரதன் துணை கொண்டு இவர்கள் தயாரித்துக் கொண்டிருக்க தயாரித்தல் இல்லை வெறும் எடுப்பிடி வேலை மட்டுமே அந்த கன்றுக்குட்டி சைஸ் நாய்க்கு சில துண்டுகள் கோழி இறைச்சியோடு உணவு தயாரிக்கப்பட்டது பரதன் கட்டளைப்படி அவர் பின்னே எடுத்துச் சென்று கொண்டிருந்தான் கேசவ் அந்த சிறிய இடைவெளியை பயன்படுத்த நினைத்த யசோ வேக வேகமாக அதே சமயம் மெதுவாக மாடியிலேறி கௌதம் அறையில் திடீரென்று பிரவேசித்தாள் இவர் நுழைந்த அடுத்த கணம் அவள் காது மடலை உரசிக் கொண்டு சென்றது கூர் அம்பு ஒன்று ஐயோ என்று இவள் அலறி இரு காதுகளையும் மூடிக்கொண்டாள் என் ரூம்குள்ள வரும்போது உயிருக்கு உத்தரவாதம் இருக்காது இனி அனுமதி இல்லாம இங்க நுழையாத என்று கணீர் குரல் கேட்டு மெல்ல தன் கண்களை திறந்து பார்த்தாள் அவள் இங்க பாருங்க சார் ஏன் எங்களை பிடிச்சி வச்சு இப்படி டார்ச்சர் பண்றீங்க தப்புதான் தெரியாம நேத்து உங்க ரூமுக்கு வந்தது தப்புதான் தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க ஏன் நாங்க பாண்டிச்சேரி வந்ததே மறந்துடுறோம் யார்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டோம் என்று பணிந்து போனாள் அவள் உள்ள பூச்சி மாதிரி இருக்கிற உனக்கு பயந்தா உன்ன நான் இங்க வச்சிருக்கேன்னு நீ நினைக்கிறியா என்றவன் சிரிப்பை தொடர்ந்து சீரியஸான முகத்தோடு அவள் முன்னே நெருங்கி நின்றான் உன்ன அனுப்பி என்ன ட்ராக் பண்ண நினைச்சவன உன்ன கொண்டே பிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஹவுஸ் அரெஸ்ட் என்றான் குளிர் குரலில் அப்படியே பெரிய அப்பா டக்கரா நீங்க குடியும் கூத்துமா தானே இருக்கீங்க அதுலயும் நேத்து என்கிட்ட 
பொண்ணுன்னா எனக்கு அலர்ஜி அருவறுப்பு அப்படி இப்படின்னு ஏகப்பட்ட டைலாக் விட்டுட்டு போதா குறைக்கு போய் குளிச்சுட்டு வேற வந்துட்டு இன்னைக்கு என்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு கூட தானே கூத்தடிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க இப்ப மட்டும் உங்களுக்கு அந்த அருவறுப்பு பூவெல்லாம் வரலையா என்று நக்கலாக எசோ கேட்டாள் அவ உன்ன போல கிடையாது சரியா என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் அருகில் இருந்த போர்டில் இருந்த அம்பை பிடுங்கிக் கொண்டான் எனது அவ பொண்ணு இல்லையா அப்படின்னா சீ அவனா நீ என்று அதிர்ச்சி அருவறுப்பு எல்லாத்தையும் இப்போது அவள் முகத்தில் காட்ட அவளது தொண்டையை பிடித்து அருகில் இருந்த சுவற்றில் சரித்து கோபத்துடன் தன் கையில் இருந்த அந்த அம்பை அவள் விழிகளின் அருகே நெருக்கி பிடித்திருந்தான் கௌதம் இது வாயா இல்ல சாக்கடையாடி விட்டா பேசிக்கிட்டே போற அவ பொண்ணு இல்லன்னு சொல்லல அதாவது உன்ன போல இல்லன்னு சொன்ன அவளுக்கு அதுதான் தொழில் அதுல எந்தவித ஒளிவு மறைவும் இல்லாம செய்யறா ஆனா நீ மீடியாவில் இருக்கேன்னு பேர் பண்ணிக்கிட்டு நேத்து நைட்டு என்ன மடக்க வந்தவதானே என்ன சொல்ல அனுப்பி வச்சா உன்னுடைய பாஸ் இன்டர்வியூன்ற பேர்ல என்கிட்ட காமலியில நடத்த சொன்னானா உன்ன போல ரெட்ட வேடம் போடல அவ பண்றது தப்பான தொழிலானாலும் அதுல ஒரு நேர்ம தான் இப்படித்தானு சொல்ற தைரியம் அவளுக்கு இருக்கு ஆனா உனக்கு இருக்கா மீடியா அப்படிங்கறது உன்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் டிஆர்பி ரேட்டை ஏத்துற ஒரு அலமெண்ட் அதை தவிர என்ன தெரியும் உனக்கு அதை பத்தி செய்யற ஒவ்வொரு செயலும் திருட்டுத்தனமும் ஏமாத்து வேலையும் தான் இத கேட்டா மீடியா எத்திக்ஸ் எங்க சுதந்திரத்துல தலையிடாதீங்கன்னு பக்கம் பக்கமா வசனம் வேற என்று கணல் கங்குகளாக வந்து விழுந்தது ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் கௌதமின் உதடுகளிலிருந்து அவன் ஒவ்வொரு பேச்சும் அவளை சுட்டது உண்மைதானே பெரும்பாலும் நியூஸ் கவரேஜ் செய்வதற்கும் முன்னணியில் வருவதற்காக சில பல நியூஸ்களை கொஞ்சம் முன்ன பின்ன மாற்றம் கொடுத்து செய்திருக்கிறாள்தானே இவளும் எல்லாம் அவர்கள் சேனல் நம்பர் ஒன்னாக வருவதற்கு என்று எண்ணி எண்ணி செய்ததெல்லாம் இன்று கௌதமின் வார்த்தைகளில் தவறாகவே பட்டது வேலைக்கு நுழைந்த பொழுது இருந்த அந்த நேர்மை வாய்மை உண்மை எல்லாம் டிஆர்பி ரேட்டிங் என்ற ஒற்றை சுனாமியால் அடித்துச் செல்லப்பட்டது இப்போதும் ஒடிக்கொண்டேதான் இருக்கிறாளே ஒளிய நின்று நிதானமாக இது ஏன் எதற்கு என்று யோசித்து செயல்பட்டதே இல்லை உதாரணத்திற்கு கௌதம் வீட்டுக்குள் நுழைந்ததையும் கூறலாம் அல்லவா ஆமா கடைசியா என்ன சொன்ன அவனா நீனு நான் அவனா இல்லையானு பாக்கிறியா என்றவன் படப்படத்த விழிகளுடன் தன் முகம் பார்த்து நின்றவளின் இடுப்பில் தன் கைகளை வைத்து இறுக்கி பிடித்தான் அவன் மூச்சுக்காற்றின் சூடு அவளின் முகத்தின் மீது மோதி திரும்பி அவன் முகத்தில் அறைந்தது அந்த அளவு நெருங்கினான் அவளை யசோவோ உடல் நடுங்க பார்த்திருந்தாள் அவள் விட்ட பேச்சின் தவிப்பின் உச்சமாய் பேச்சற்று இதயம் துடிக்கும் ஓசையுடன் நெஞ்சதிர நின்றிருந்தாள் அவள் அதிர்ச்சி விலகாமல் பார்க்க அவளின் சிவந்து விரிந்திருந்த இதழ்கள் மீது தன் இதழ்களை அழுத்தமாக உறவாட விட்டான் அவைகள் இயல்பான மென்முத்தங்கள் அல்ல வெறியேறிய வன்முத்தங்களாய் மாறின கணக்கற்ற ஆழ்ந்த முத்தங்களுக்குப் பின் விலகியவனின் உதடுகள் அவளின் இரத்தத்துளி சிவப்பிலும் அதன் உவர்ப்புச் சுவையாலும் நிறைந்திருந்தது மெல்ல அவள் உதட்டிலிருந்து தன் உதடுகளை பிரித்தவன் அவ்வுதடுகளை அவளது நெஞ்சின் வலது பக்கம் உள்ள சுடிதார் டாப்ஸில் துடைத்தான் உரசி உரசி இப்பவும் சொல்றேன் எனக்கு பொண்ணுங்கனா அலர்ஜி அருவறுப்பு வீணா வாய கொடுத்து நீயே வாங்கி கட்டிக்காத என்றவன் அவள் கையை பிடித்து தரதரவென்று இழுத்து அவளை வெளியே தள்ளினான் போகும்போது உன் லிப்ஸ தொடச்சிட்டு போ என்று கதவை அறைந்து மூடிவிட்டான் அதே நேரம் சென்னையில் இன்று இரவு வந்து விடுகிறேன் என்று சொன்ன மகள் இன்னும் காணாமல் போன் செய்தால் அவளது போன் கூட அணைக்கப்பட்டிருக்க மகளுக்கு என்ன ஆனதோ ஏது ஆனதோ என்ற பயத்துடனும் கவலையுடனும் தன் வீட்டு ஹாலில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடந்து கொண்டிருந்த கண்ணபிரான் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் தாங்க முடியாமல் சஞ்சய்க்கு அழைத்தார் அங்கிள் கவலைப்படாதீங்க ஏதாவது பிரச்சனைனா எப்படியாவது எசோ நம்மள காண்டாக்ட் பண்ணியிருப்பா இன்னைக்கு நைட்டு பார்ப்போம் வரலனா காலையில சென்னை கமிஷனர் எங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சவர் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ஆக்ஷன் எடுக்க சொல்லலாம் யசோ எப்பவுமே தைரியமானவ அங்கிள் அவளுக்கு ஒன்னும் நடக்காது கவலைப்படாதீங்க என்று ஆறுதல் கூறினான் யாரை தைரியமானவள் என்று சொன்னானோ அவளோ தன் அறையில் தன் உதடுகளில் அவன் கொடுத்த காயத்தையும் வார்த்தைகளால் அவன் கொடுத்த காயத்தையும் எண்ணி மருகி மருகி கண்ணீர் விட்டுக் கொண்டிருந்தாள் யசோதரா அப்படியெல்லாம் அழும் பெண்ணே கிடையாது சிறு வயதில் அவளது தந்தை அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பாடங்களில் ஒன்று இது ஆறு வயது குழந்தையாக இருக்கும் போதே அவளது அன்னை மாதவி உயிர் நீத்துவிட அடிக்கடி அம்மாவை கேட்டு அழும் அவளுக்கு பாப்பா நமக்கு கடவுள் எதை கொடுக்கிறாரோ அதை வச்சு நாம சந்தோஷப்படணும் சும்மா அழுதுகிட்டே இருந்தா போனது எதுவும் நமக்கு திரும்பி கிடைக்காது நம்ம சுத்தி என்ன இருக்கோ அதை வச்சு சந்தோஷப்படணும்டா பாப்பா 
அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே இல்லாம நாட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க என்று கண்ணபிரான் கண்ணனாய் மாறி கீதை உபதேசம் செய்ய அதற்கு பின் எதுக்கும் அவ்வளவு சீக்கிரம் அளமாட்டாள் ஆனால் இன்று அவனின் வார்த்தைகள் அவள் உள் மனதை சுட்டது அதற்கே இந்த அழுகை அவன் சொன்னது உண்மைதானே ஏன் கடந்த ஒரு வருடமாக டிஆர்பி ரேட்டிங்கில் முன்னே வர வேண்டும் என்று எவ்வளவு வேலைகளை பார்த்தார்கள் சஞ்சையும் இவளும் இவர்கள் நண்பர்களும் சேர்ந்து இக்கலிகாலத்தில் அதெல்லாம் பெரிய தவறுகளாக தெரியாது அவரவர் தொழிலை செய்ய இது போல சில நீக்கப்போக்கு வேலைகளை செய்துதான் ஆக வேண்டும் என்ற ரீதியில் இருப்பவர்களுக்கு தவறேதும் தெரியவில்லை ஆனால் இவனுக்கு எப்படி தெரிந்தது அதெல்லாம் தன்னை பற்றி சுய அலசலில் ஈடுபட்டவளுக்கு தன் குணத்துக்கு ஒவ்வாத சில வேலைகளையும் செய்திருக்கிறாள் அதுவும் சஞ்சை செய்ய வைத்திருக்கிறான் என்று தெரிந்த போது மனது வலித்தது ஆனால் மற்றொரு மனமோ அவனும் நல்லவன்தானே அப்படி செய்யலன்னா அவனுக்கு பிடிக்காத தொழில அவங்க அப்பா செய்ய சொல்லுவாரு என்ற பயத்துல தானே தன்னுடைய சேனல முன்னே கொண்டு வரணும்ன்ற நோக்கத்துல தானே இப்படியெல்லாம் செஞ்சான் அதுல ஒன்னும் அவ்வளவா தவறு கிடையாதே என்று அவளுக்கு நட்பின் அருமை பெருமையெல்லாம் அந்த மனது எடுத்துச் சொல்ல அறிவோ தப்புன்னா தப்புதான் சும்மா சப்பக்கட்டு கட்டாத என்று அவளுக்கு அறிவுரை வழங்க உடலை உலுக்கி நினைவுகளை துரத்தினாள் ஐயோ இவன் கிருக்கு போலீஸ் கிடையாது சரியான கேடி போலீஸ் கொஞ்ச நேரத்துல என்னையே தப்புன்னு என் வாயாலேயே சொல்ல வச்சுட்டான் அப்பப்பா இனி இவன் காத்தடிக்கிற பக்கம் கூட நம்ம நிக்க கூடாது கொரோனாவை விட மோசமான வைரஸா இருக்கான் எப்படி நம்ம மூளைய ஆட்டி வச்சு நமக்கே அட்வைஸ் பண்ண வச்சுட்டான் கேடி கேடி என்று திட்டிவிட்டு அதற்கு பின்னே நிம்மதியாக தூங்கினாள் அவள் அறையின் வாயிலில் நின்றிருந்த அந்த உருவம் உறங்கியவளையே கண்ணிமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தது மெல்ல அருகில் சென்று நித்திரை கொள்ளும் பெண்ணவளின் வதனத்தைத்தான் கூர்ந்து பார்த்தது நெற்றி முடிச்சுகள் அவ்வுருவத்தின் குழப்பத்தை தெரிவிக்க அதே சமயம் யசோ பா என்று முணங்கி திரும்பி படுக்க அவசரமாக அவ்வறையை விட்டு வெளியே சென்றது அவ்வுருவம் காலையில் அருகம்புல் ஜூஸை கொலை வெறியோடு பார்த்து கொண்டிருந்தவளை அதை சைட்டடிக்காம சீக்கிரம் குடிச்சிட்டு கிளம்பு தோட்டத்துல களை எடுக்கணும் என்ற குரல் கேட்டு திகைத்து திரும்பி பார்க்க அங்கே முகத்தில் விழும் கற்றை முடிகளை ஒற்றை தலை சிலுப்பில் பின்னால் தள்ளியவன் கூர் கண்களோடு அவளைத்தான் பார்த்திருந்தான் இவன் எதுக்கு இவ்வளோ முடி வளர்க்கறான் போலீஸ்னா ஒட்ட வெட்டி விட்டுருவாங்க தானே ஆமா இவன் போலீஸா என்னன்னே நமக்கு குழப்பமா இருக்கே கேடிப்பய என்று மனதுக்குள்ளவனை அர்ச்சித்து விட்டு திரும்பி பார்த்த அவளைத்தான் பார்வையாலேயே அவன் எரித்துக் கொண்டிருந்தான் ஐயோ நம்ம பேசுறது கேட்டிருப்பானோ என்று அவள் எண்ணி வாயை இரு பக்கமும் கோணி கோணி மன்னிப்பு கூற கௌதமோ அவளின் முடியை கொத்தாக பிடித்தவன் இருக்கையிலிருந்து எழும்ப வைத்து தன் எதிரே நிற்க வைத்தான் என்ன உன்னோட கேவலமான மைண்ட் வாய்ஸ்ல என்ன சொல்லி திட்டிட்டு இருந்த சொல்லு என்று அவளது பின்னலை விடாமல் புறங்கையில் சுற்றிக்கொண்டு ஆடிக்கொண்டே கேட்டான் அவளுக்கு வலியில் உயிர் போனது அச்சோ வலிக்குது பிளீஸ் சார் சார் விடுங்க சார் என்று வலியில் கண்கள் கலங்க கூறி அவனிடமிருந்து விடுவிக்க போராடினாள் தன் முடியை ஆனால் அவனது பிடியோ வலுவாக இருக்க நீ இப்ப என்ன சொன்னேன்னு சொன்னாதான் நான் விடுவேன் இல்ல இன்னைக்கு வெயிட் லிப்டிங்குக்கு ஒன்னத்தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுவும் இப்படி முடிய புடிச்சு தூக்கிதான் யூஸ் பண்ணுவேன் என்று அவன் சொன்னதை டெமோ காட்ட அவளோ பதறி கிற்கு பைய செஞ்சாலும் செஞ்சிருவான் என்று நினைத்து சொல்லிடுற சார் சொல்லிடுற சார் விடுங்க சார் முதல்ல என்றாள் இல்ல நீங்க போலீஸ்னு சொன்னாங்க ஆனா இப்படி பொண்ணுங்களுக்கே டஃப் கொடுக்குற அளவுக்கு முடிய வளர்த்து வச்சிருக்கீங்களே அதான் ஏதோ ஒரு ஆர்வத்துல அப்படி யோசிச்சிட்டேன் சார் பிளீஸ் விடுங்க சார் என்றாள் அவனை குறுகுறு வென்று பார்த்து கொண்டே அவள் முடியை விட்டவன் அவளது உதட்டை அழுத்தி பிடித்து தன்னருகே இழுத்து நான் தான் உன்கிட்ட அப்பவே சொன்னல்ல நான் போலீஸ் இல்லன்னு சும்மா என்கிட்ட சீண்டிக்கிட்டே இருந்தேன் வையே என்றவனின் கண்கள் மீன் குஞ்சு போல ஓவென்று வாய் திறந்திருந்த அவள் செவ்விதழ்களை பார்த்து அப்புறம் என் அலர்ஜி எல்லாத்துக்கும் உன்னை மருந்தாக்கிருவேன் நீ வந்தது மாதிரி திரும்பி போக முடியாது என்று அவள் இதழ்கள் அருகே சென்று பேசினான் அதில் அவன் மெல்லிய மீசையின் குறுகுறுப்பும் இரண்டு வார தாடியின் சுரசுரப்பும் பெண்ணவளுக்கு கூச்சத்தை கொடுக்க கண்களை இருக மூடிக்கொண்டாள் அவளை கூர்ந்து பார்த்தபடி அவள் முடியை விட்டவன் திரும்பிச் செல்ல இவளோ மெதுவாக அந்த அருகம்புல் ஜூஸை அருகிலிருந்த பூந்தொட்டியில் ஊற்றலாம் என்று எடுக்க எனக்கு தெரியாதுன்னு அருகம்புல் ஜூஸை குடிக்காம ஏமாத்தலான்னு நினைக்காத அப்புறம் நாளைக்கு ஜூஸ் இதைவிட படு பயங்கரமா இருக்கும் என்று அவளை பார்க்காமலேயே எச்சரித்து விட்டு சென்றான் இவன் போலீஸ் இல்ல போலீஸ் இல்லன்னு சொல்லிக்கிட்டாலும் மண்ட முழுக்க இவனுக்கு கண்ணு என்று அவனை அர்ச்சித்துக் கொண்டு அந்த அருகம்புல் ஜூஸை ஒருவித வெறுப்போடு பார்த்தவள் அடுத்து மூக்கை பிடித்துக் கொண்டு 
தொண்டையில் சரித்துக் கொண்டாள் விதவிதமா வித்தியாசமா நம்மளை வச்சு செய்றா இவ என்று இவள் புலம்பிக் கொண்டே மீண்டும் தோட்டத்திற்கு செல்ல அங்கே கேசவ் இவளுக்கு முன்னாடி வந்து கர்மசிரத்தையாக களை எடுத்துக் கொண்டிருந்தான் பார்ரா சம்பளம் கொடுக்கற சஞ்சய் சேனலுக்கு ஒரு நாள் கூட நேரத்துக்கு வரமாட்டான் இங்க பாரு எவ்வளோ டைமிங் இருடி இதெல்லாம் அந்த சஞ்சய் பக்கிய பார்க்கும்போது உன்னை போட்டு கொடுக்குறேன் என்று மனதுக்குள் சபதம் எடுத்தாள் அந்த சிங்கப்பெண் அதற்கு பின் சிங்கப்பெண்ணும் சேர்ந்து தோட்டத்தைத்தான் சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தாள் சேனலின் டிஆர்பி ரேட்டிங் ஏத்த வந்த பெண்ணோ இங்கே கூலி வேலை செய்யும் ஆட்களைப் போல வேலை செய்து கொண்டிருக்க அங்கே சென்னையில் பெண்ணை காணாது தவித்த கண்ணபிரான் காலையில் எப்போது விடியும் என்று சேனல் ஆபீஸ் திறக்கும் முன்பே சஞ்சயை பார்க்க சென்று விட்டார் உள்ளுக்குள் சஞ்சய்க்கும் இவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் என்ன ஆனது என்று யோசனை ஓடிக்கொண்டே இருந்தாலும் பெற்றவர் அளவுக்கு அவன் வருந்தவில்லை அதனால் வழக்கமான நேரத்திற்கு அவன் ஆபீஸுக்கு வர அங்கே வரவேற்பறையில் அவர் அலுங்கிய தோற்றத்தில் அமர்ந்திருக்க அவரை சுற்றிலும் அவனது நண்பர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் அவர்கள் இருந்த நிலையே கேசவ் மற்றும் யசோதராவின் விஷயம் அனைவருக்கும் தெரிந்துவிட்டது என்று புரிந்தது சஞ்சய்க்கு விஷயத்தை காதும் காதும் வைத்த மாதிரி முடிக்க பார்த்தால் இவர் வந்து எல்லாத்தையும் கெடுத்து விட்டாரே இப்போது இவங்க மூலமா எல்லா இடத்துக்கும் பரவும் அதுவும் இந்த பொண்ணுங்களோட காசிப்ஸ் கொரோனாவை விட ஃபாஸ்ட் என்று அனைவரையும் கடிந்து கொண்டே கண்ணபிரானை நெருங்கினான் சஞ்சய் அதுவரை முகத்தில் இருந்த கடுப்பெல்லாம் தூரம் போக உண்மையான நண்பனை போல் வருத்தம் கொண்டு அவரின் கைகளை பிடித்துக் கொண்டு சாரி அங்கிள் இப்படி நடக்கணும் எனக்கு தெரியவே தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா நான் அனுப்பியிருக்கவே மாட்டேன் நான் நேற்று நைட்டு அப்பா கிட்ட பேசிட்டேன் அங்கிள் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்க கமிஷனர் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டாங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் போய் பார்த்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் என்று ஆறுதல் கூறினான் என்னதான் இவன் சமாதானப்படுத்தினாலும் பெற்றவர் மனது சமாதானமாகவே இல்லை காரணம் கல்யாணமாகாத கன்னிப்பெண் அதுவும் யாரென்றே தெரியாத ஒருவனை பேட்டி எடுக்க தெரியாத ஊருக்கு போயிருக்கிறாள் இன்று சொந்த பந்தங்களையே நம்பிட முடியாத நிலையில் பெண் பிள்ளைகளை பெற்றவர்கள் இருக்க தெரியாத ஊரில் பெண் என்ன பாடுபடுகிறாளோ என்று அவருக்கு மனது கிடந்து தவித்தது பெண்ணை பெற்றவர் அல்லவா தம்பி நீங்க ஈஸியா சொல்லிட்டீங்க ஆனா என் நிலைமையிலிருந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சின்ன பிள்ளையிலிருந்து இப்படியெல்லாம் நான் அவளை எங்கேயுமே தனியா விட்டது கூட கிடையாது முதல் முறையா கேட்கவும் பாதி மனசோட தான் அவளை நான் அனுப்பி வச்சேன் ஆனா இப்ப என் பொண்ணுக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரியலையே என்று கையால் முகத்தை மூடி விக்கி விக்கி அழுதார் அந்த அப்பாவி மனிதர் சஞ்சய்க்கு இப்போது என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை சமாதானப்படுத்துவதை தவிர யசோதராவின் தந்தை மட்டுமே இவ்வாறு துடித்துக் கொண்டிருக்க அவள் கூட சென்ற கேசவ் பெற்றோர்கள் அப்படியெல்லாம் பரிதவிக்கவில்லை காரணம் அவன் ஆண் என்ற காரணத்தினால் கூட இருக்கலாம் ஆனால் உண்மையான காரணம் இதுபோல அவுட்டோர் ஷூட்டிங் என்று கேமராவை தோளில் தூக்கிக் கொண்டு அந்த சேனலே தன் தோளில்தான் என்கிற மாதிரி அவ்வளவு பில்டப் கொடுத்து வெளியூர் சென்று சுற்றி வருவான் கேசவ் அதனால் அவனது பெற்றோர் அவ்வளவு பெரிதாக அலட்டிக் கொள்ளாமல் தங்களுடைய வேலையில் மூழ்கிவிட்டனர் மணியை பார்க்க அப்போதுதான் பத்து இருபது ஆனது இன்னும் அப்பா கமிஷனர் கிட்ட பேசினாரான்னு தெரியலையே அவரை பார்க்க அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கினாரான்னு தெரியலையே என்று கைகளை பிசைந்து கொண்டு நொடிக்கொருதரம் கை கடிகாரத்தை சுவற்று கடிகாரத்தை இரண்டையும் மாற்றி மாற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தான் சஞ்சய் தன்னுடைய மகள் இரவுக்குள் வந்துவிட்டால் அவளோடே சேர்ந்து சாப்பிடலாம் என்று கண்ணபிரானும் சாப்பிடாமல் இருக்க ஏற்கனவே பிரஷர் உள்ள உடம்பு அதிலும் கவலையும் அழுத்தமும் சேர்ந்து கொள்ள தலை சுற்றத் தொடங்கியது அவருக்கு உடனே அருகில் இருந்த மற்றொரு பெண் சார் சார் என்னாச்சு என்க அவரோ எனக்கு ஒன்றும் இல்லம்மா சாப்பிடாததுனால கொஞ்சம் தலை சுத்துச்சு வயசாகுது இல்லம்மா அதான் என்று புன்னகைக்க முயன்று தோற்று தலையை பின்னால் சாய்த்து அமர்ந்தார் அதற்குள் செக்யூரிட்டியை அழைத்து அவருக்கு உணவு ஜூஸ் வாங்கிட்டு வர சொல்ல அடுத்த பதினைந்தாவது நிமிடம் அவரிடம் மல்லு கட்டி உணவை கொடுக்க முடியாவிட்டாலும் ஜூஸை மெல்ல மெல்ல அவரது வயிற்றுக்குள் தள்ளியிருந்தான் சஞ்சய் இதற்கிடையில் இரண்டு மூன்று முறை தன் அப்பாவிற்கும் அழைக்க அவரோ போனை எடுக்கவே இல்லை ஒருவேளை கமிஷனர் அலுவலகத்தில் இருக்கிறாரா இல்லை அவரது அலுவலகத்தில் இருக்கிறாரா என்று புரியாமல் இவன் தவித்துக் கொண்டிருந்தான் ஒரு வழியாக பதினோரு மணி போல அவனது தவிப்பையெல்லாம் கொதிநிலைக்கு கொண்டு சென்று அதன் பின்னே சஞ்சயின் தந்தை தீனதயாளன் அழைத்தார் தற்போதைய கமிஷனர் தியாகராஜனிடம்தான் பேசிக் கொண்டிருந்தார் சஞ்சய் அழைக்கும் போது அவனது தந்தை தீனதயாளன் ஏண்டா ஒரு தடவை போன் எடுக்கலன்னா ஏதோ முக்கியமான மீட்டிங்ல இருக்கேன்னு புரிஞ்சுக்க மாட்டியா சும்மா ஓயாம போன் பண்ணிட்டே இருக்க என்று மகனை முதலில் கடிந்துவிட்டு அந்த பொண்ணு பேர் என்ன சுதாவா யசோதாவா என்னமோ சொன்னியே அந்த பொண்ணை பத்தி கமிஷனர் கிட்ட பேசணும்னு சொல்லி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டேன் நீ அந்த பொண்ணோட அப்பா உன் கூட இருந்தா அழைச்சுக்கிட்டு உடனே கமிஷனர் ஆபீஸ்க்கு வா என்று வைத்து விட்டார் அப்பாடா 
இதுக்காகத்தான காத்திருந்த என்று வேகவேகமாக சென்று கண்ணபிரானை அழைத்துக் கொண்டு தனது காரிலேயே அடுத்த பத்தாவது நிமிடம் கமிஷனர் அலுவலகத்தை அடைந்திருந்தான் சென்னை கமிஷனர் அலுவலகம் தன் முன்னால் இருந்தவர்களைத்தான் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் தியாகராஜன் சொல்லுங்க என்ற விதமாய் அவர் கையசைக்க சார் சென்னையில சொல்லிக்கிற மாதிரி உள்ள தொழிலதிபர்கள்ல நானும் ஒருத்தன் என் பேரு தீனதயாளன் என்னோட மகன்தான் சஞ்சய் இவனும் இவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தீரம் அப்படிங்கிற ஒரு சேனல நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க என்னோட மூன் சேனல் இதைவிட ரொம்ப பிரபலமான சேனல் என்று இடையில் தன் பெருமையையும் சேர்த்துக் கொண்டார் தியாகராஜன் அமைதியாக அவரை பார்த்து மேலே சொல் என்பது போல தலையசைக்க கிடைத்த கேப்பில் தன் சேனல் பற்றி சொல்லலாம் என்று நினைத்த தீனதயாளனின் முகம் சற்று சுருங்கியது பின் அவர் தொடர்ந்தார் இவங்க சேனல நம்பர் பத்துக்குள்ள கொண்டு வரணும்னு பாண்டிச்சேரியில யாரையோ இன்டர்வியூ எடுக்க போயிருக்கா அந்த பொண்ணு போய் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் போன் பேசினவதான் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆனான்னு தெரியல சார் கூடவே கேமராமேன் கேசவன் ஒருத்தன் போயிருக்கான் இப்போ ரெண்டு பேரோட போன் நம்பருமே சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கு என்று அனைத்தையும் கூறி முடிக்க அவர்களின் நம்பரை வாங்கி வைத்துக் கொண்டார் தியாகராஜன் முதல்ல நீங்க சொன்ன அட்ரஸ்ல போய் ஒரு இன்ஸ்பெக்டரை பார்க்க சொல்றேன் நீங்க போயிட்டு நாளைக்கு வாங்க என்றார் அவருக்கு இது பத்தோடு பதினோராவது கேஸ் ஆனால் பெற்றவரான கண்ணபிரானுக்கு அப்படி இல்லையே சட்டென்று எழுந்து அவரை நோக்கி கை கூப்பி சார் என் பொண்ணை இது மாதிரி நான் எங்கேயும் தனியா அனுப்புனதில்ல ரெண்டு நாள் அவகிட்ட இருந்து எந்த போன் காலும் இல்ல போலீஸா இல்லாம ஒரு பொண்ணை பெத்தவனா நினைச்சு பாருங்க சார் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் சீக்கிரமா ஆக்சன் எடுங்க சார் நாளைக்கு வரைக்கும் எல்லாம் என்னால தாங்க முடியாது சார் என்று அவரின் கண்ணீரும் அவரது கலங்கிய குரலும் சற்றே கரைத்தது தியாகராஜனின் மனதை சரி உட்காருங்க என்று அவரை அமர வைத்துவிட்டு நீங்க நினைக்கிறது மாதிரி பாண்டிச்சேரி தமிழ்நாட்டோட ஒரு பார்ட் கிடையாது உடனே நான் எங்க இருந்து ஆர்டர் போடுறது அதுக்குன்னு சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு சார் இன்னைக்கு ஒரு நாள் பொறுத்துக்கோங்க நாளைக்கு காலையில உங்க பொண்ணை பத்தின எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கையில வந்துரும் சரிங்களா என்று அவர் கண்ணபிரானை பார்த்து பொறுமையாக கூறினார் சரி என்று அவர்களும் எழுந்து சென்றுவிட தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பாண்டிச்சேரி கமிஷனரை பிடித்து அந்த ஏரியா இன்ஸ்பெக்டர் மூலம் அந்த வீட்டை பற்றி விசாரிக்கச் சொன்னார் விசாரிக்க சென்ற இன்ஸ்பெக்டர் முதலில் பார்த்தது என்னவோ யசோதராதான் அப்பாடி ஒரு வழியா தன்னை காணோன்னு போலீஸ் எல்லாம் அனுப்பி தேட வச்சுட்டான் சஞ்சய் பயப்புள்ளைக்கு என் மேல பாசம் இருக்கத்தான் செய்யுது ஐயோ அப்பா எப்படி இருக்காருன்னு தெரியலையே என்று புலம்பியவள் அருகில் இருந்த கேசவனிடம் அவரை சுட்டிக்காட்ட அதற்குள் பரதன் இருவரையும் பிடித்து இழுத்து பின்பக்கமாக வீட்டுக்குள் சென்று அவரவர் அறையில் அடைத்தார் பிறகு என்ன நினைத்தாரோ யசோவை மட்டும் மறைத்துவிட்டு கேசவை வீட்டு கிச்சனில் விட்டவர் போலீஸை எதிர்கொண்டார் வந்த போலீசோ மிடுக்கான தோற்றத்துடன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்துவிட்டு பெரியவரே இந்த வீட்டுல யார் யார் இருக்கீங்க என்று அதட்டலாக கேட்டார் தன்னுடன் வந்த கான்ஸ்டபிளை விட்டு தேடச் சொல்லாமல் இங்க நான் என் பையன் மருமக மூணு பேர் தான் இருக்கும் கூட அப்பப்போ வேலையாள் இருப்பாங்க ஏ சார் ஏதாவது ப்ராப்ளமா என்று பவ்யமாக கேட்டார் பரதன் உங்க பையன் எங்க கூப்பிடுங்க பாக்கலாம் என்று கேட்க அந்த சமயத்தில் கௌதம் வீட்டில் இல்லை அவன் வேலைக்கு போயிருக்கான் சார் வர நேரம்தான் என்று விட்டு கிச்சன் பக்கம் செல்ல அங்கு கேசவோ உணவு தயாரித்துக் கொண்டிருந்தான் வீட்டை சுற்றி கான்ஸ்டபிளை தேடச் சொன்னார் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் வழக்கம் போல அனைத்து இடத்தையும் பார்த்துவிட்டு சந்தேகப்படும்படியாக யாரும் இல்லை என்று அருத பழசான அதே பதிலை சொன்னார் கான்ஸ்டபிள் ஆனால் திடீரென்று மேலே கதவு தட்டும் சத்தம் கேட்க யாரது என்று மேலே பார்த்து இன்ஸ்பெக்டர் கேட்க மாட் நீங்கடா என்று சந்தோஷப்பட்டான் கேசவ் அது என் மருமக சார் என்று கூறியவர் கொஞ்சம் மனநல சரியில்லை சார் மூணு முறை அபாஷன் ஆயிடுச்சு அடுத்தடுத்து ஆயிடுச்சா அந்த அதிர்ச்சி தாங்க மாட்டாம இப்படி மனநல சரியில்லாம போயிட்டா என்றவர் தனது துண்டை வாயில் வைத்துக் கொண்டு அழ வந்த போலீசார் அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு போனதுதான் மிச்சம் கிச்சன் உள்ளே நின்றிருந்த கேசவோ எங்கிருந்துடா நீங்கெல்லாம் போலீஸுக்கு செலக்ட் ஆனீங்கன்னே தெரியலையே இந்த கேடிகளோட நம்மள விட்டுட்டு போயிட்டானுங்களே என்று கண்ணீர் விட்டு நொந்து கொண்டே அந்த கண்ணுக்குட்டி சைஸ் நாய்க்கு உணவை கொண்டு சென்றான் மறுநாள் சஞ்சீவை கூட எதிர்பாராமல் காலையிலேயே கமிஷனர் அலுவலகத்தில் தவம் கிடந்தார் கண்ணபுரான் அவர் சொன்ன அதே பதினோரு மணிக்குத்தான் டான் என்று ஆஜராகினர் சஞ்சையும் தீனதயாளனும் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் விசாரித்துச் சொன்ன அந்த தகவலை இவர்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டார் தியாகராஜன் என்ன சார் இப்படி அசால்ட்டா சொல்றீங்க அப்புறம் போன என் பொண்ணு என்ன ஆனா அவ கூட போன அந்த பையன் என்ன ஆனா ஒருவேளை என் பொண்ணத்தான் அந்த வீட்டுல அடைச்சு வச்சிருக்காங்களா என்று கண்ணபிரான் சந்தேகம் கேட்க இருக்கலாம் எல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆனா இப்போதைக்கு அவங்க கொடுத்ததத்தான் நாம நம்பணும் வேற வழி இல்ல அவங்கள திரும்ப விசாரிக்க சொல்லணும்னா நீங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் என்று 
தீனதயாளனை பார்த்தார் அவர் ஏற்கனவே கம்ப்ளைண்ட் வாங்காமல்தான் இந்த வேலையை செய்யச் சொல்லியிருந்தார் அதனால்தான் கண்ணபிரான் இருவரையும் மாறி மாறி பார்க்க அப்பாவும் பிள்ளையும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க மறுத்துவிட்டனர் ஆனால் கண்ணெதிரே மகளுக்காக அழுது கரையும் அந்த தந்தையை பார்த்தவர் அவருக்காக வேண்டி கவலைப்படாதீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆபீஸரை அங்கு அனுப்பி உங்க பொண்ணை பத்தி விசாரிக்க சொல்றேன் ஓகேவா என்றார் அதில் சற்று பயந்த தீனதயாளன் சார் இதுக்கு எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல ஆனா எங்க சேனல் பேரு வெளியில வராம பாத்துக்கங்க சார் ஒரு கம்பெனிய அடிமட்டத்திலிருந்து தத்தி தத்தி மேல கொண்டு வர்றது எவ்வளோ கஷ்டம்னு உங்களுக்கு தெரியும் காம்படிட்டாஸ்க்கு தெரிஞ்சா இதை வேற மாதிரி உருவகம் பண்ணுவாங்க என் சேனல் பெயரோட சேர்ந்து அந்த பொண்ணோட பேரும் நாறி போயிடும் அதனால என்று நயமாக பேச பேச சரி என்று ஒத்துக்கொண்டார் தியாகராஜன் சரி சார் வரோம் என்று கிளம்பியவர்களில் கண்ணபிரான் மட்டும் சார் யார அனுப்ப போறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என்றார் இந்த முறை அனுப்புபவராவது பெண்ணை கண்டுபிடிக்க வேண்டுமே என்ற கவலையோடு கவலைப்படாதீங்க நான் அனுப்புற ஆபீசர் உங்க பொண்ணை கண்டிப்பா கண்டுபிடிப்பாரு ஏற்கனவே ஒரு துப்பும் கிடைக்காம வெறும் பிளாஸ்டிக் ஷீட்டை வச்சு பல பெண்களை காப்பாத்தியவர் ஏசிபி சூரிய பிரகாஷ் நம் சிங்கம் கிளம்பிவிட்டது புலியை வேட்டையாட தன் முன் விரைப்பாக சல்யூட் அடித்து விட்டு நிற்கும் அந்த கம்பீரமான ஆண் மகனைத்தான் புன் சிரிப்புடன் பார்த்தார் தியாகராஜன் காதல் எத்தனை மாற்றங்களை உள்ளடக்கியது எத்தனை மாற்றங்களை கொண்டு வர வல்லது என்று எதிரில் இருப்பவனை பார்த்த உடனேயே நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இதுவரை சென்னை மாநகரத்தில் டெரர் போலீஸாக உலா வந்தவன் தன் காதல் ரதியின் கரம் பிடித்து அதற்கு பரிசாக சைத்தன்யா என்ற மகளையும் பெற்று இப்பொழுதும் அதே ஹீரோவாகத்தான் பலம் வருகிறான் ஆனால் முன்னே இருந்த அந்த முகத்தில் இருக்கம் மட்டுமே இருக்கும் ஆனால் இப்பொழுதோ புன்னகை ஒன்று எப்பொழுதுமே அவன் முகத்தில் நிலைத்திருந்தது அது இன்னும் அவனை கம்பீரமாக கவர்ச்சியாக காட்டியது இது காதலின்றி வேறெதில் சாத்தியம் காதலே அனைத்திற்கும் ஆகச் சிறந்த வைத்தியம் வர வர ஏ ரதிய விட நீங்க தான் சார் என்ன அதிகமா சைட்டடிக்கிறீங்க என்றான் வழக்கம் போல கேலியாக அவர் முன் அமர்ந்த ஏசிபி சூரிய பிரகாஷ் என்ன மேன் பண்றது வர வர ஓ முகத்துல தேஜஸ் அதிகமாயிட்டே வருது அது மட்டும் இல்லாம இப்பெல்லாம் நிறைய காணவில்லை புகார் வேற வருது தெரியுமா உனக்கு என்றார் சிரிப்பை உள்ளடக்கிய குரலில் அதுவரை சகஜமாக பேசிக் கொண்டிருந்த சூரிய பிரகாஷின் உள்ளிருந்த காவலன் விழித்துக் கொள்ள யார் காணாம போயிட்டாங்க என்று கடமை உணர்வுடன் கேட்க ம் இந்த சென்னை மாநகரத்துல இருந்த ஏசிபியில ஒருவரான டெரர் என்று செல்லமாக அழைக்கப்படும் சூரிய பிரகாஷத்தான் காணவில்லை என்று தினமும் புகார்கள் வந்து குவிகின்றன என்று அவர் நாடக பாணியில் பேச போங்க சார் என்று சிரித்தவன் அழகாக வெட்கப்பட்டான் இது இதுதான் மேன் இப்படி இந்த மேன்லி சிரிப்புதான் பழைய டெரரை காணோன்னு தேட வைக்க காரணம் என்றார் சார் போதும் போதும் என்ன நீங்க கலாச்சது திடீர்னு வர சொல்லியிருக்கீங்க அதுவும் அன்அபிஷியல் கேஸ் வேறன்னு சொன்னீங்க அதை சொல்லுங்க முதல்ல கடமை முக்கியம் அமைச்சரே என்று இவனும் பதிலுக்கு வார எது எஸ்பி காலையில உன் பொண்ணையும் பொண்டாட்டியையும் ஸ்கூல் காலேஜ்ல விடுறிய அந்த கடமையா என்று அவரும் உனக்கு நான் சலைத்தவன் இல்லை என்று காட்ட எக்ஸாக்ட்லி சார் அதுவும் கடமை தானே அது என் குடும்பத்துக்கு ஆத்த வேண்டிய கடமை இது என் நாட்டுக்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமை என்று விரைப்பாக கூறி காவலன் இஸ் பேக் என்று காட்டினான் எஸ் பி என்னதான் உன் முகம் மாறினாலும் உள்ளுக்குள்ள அரலேட்டர் கஞ்சி குடிச்ச மாதிரி இப்படி வெறப்பா இருக்க பாத்தியா அது மட்டும் உன்கிட்ட மாறவே இல்லையா என்று சிரித்தவர் ஜோக்ஸ் அப்பாட் என்று நேற்று கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்திருந்த கண்ணபிரான் சஞ்சய் தீனதயாளன் பற்றி கூறினார் இந்த பொண்ணு என் பொண்டாட்டிக்கு மேல ரொம்ப ஆர்வக்கோளாரா இருக்கும் போலயே என்று உள்ளுக்குள் நினைத்தவன் ஆனாலும் ஏ ரதி ஸ்பெஷல் யுனிக் பீஸ் அவள மாதிரி வேற யாராலையுமே இருக்க முடியாது என்று அப்போதும் மனதுக்குள் மனைவியை கொஞ்சிக் கொண்டான் என்ன எஸ்பி வழக்கோட சாராம்சம் புரிஞ்சுதா என்று கேட்க அவன்தான் சம்சாரத்தை கொஞ்சிக் கொண்டிருந்தானே எங்கே இருந்து சாராம்சத்தை புரிந்து கொள்ள ஆனாலும் அதற்குள் நிதானத்திற்கு வந்தவன் மீண்டும் அவர் சொல்வதை நிதானமாக கேட்டு இவன் திரும்ப சில கேள்விகளை கேட்டு தெளிவுபடுத்திக் கொண்டான் கண்களை மூடி சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தவன் அந்த பொண்ணு அந்த வீட்டில்தான் இருக்கு அவன் சொன்ன அந்த மனநல சரியில்லாத பொண்ணு அவங்க கண்டுபிடிக்க சொல்ற யசோதராவாத்தான் இருக்கணும் ஆனாலும் யார இன்டர்வியூ எடுக்க அங்கு போயிருந்திருப்பா அந்த பொண்ணு எதுக்காக இன்டர்வியூ எடுக்க வந்தவளையே அவங்க புடிச்சு வச்சிருக்கணும் என்று தியாகராஜன் பேசியவற்றை தனக்குள்ளேயே கேள்வி கேட்டுக்கொண்டான் இதை நீங்க அபிஷியலாலாம் பார்க்க முடியாது அன்அபிஷியலாதான் போறீங்க உங்களுக்கு அந்த ஏரியாவில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்தா மட்டும் 
சில ஆபீசர்ஸ உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண நான் அனுப்புவேன் என்றார் அதெல்லாம் வேணாம் சார் அரசுவ கூட கூட்டு போறேன் அவன் ஒருத்தம் போதும் என்று எஸ்பி கிளம்ப ஏ எஸ்பி அரசு அவ்வளவு பெரிய ஆளா என்று கேட்க இல்ல சார் முக்கால்வாசி நேரம் என்ன குழப்பி விடுறதுக்கு அவனாலதான் முடியும் போன கேஸ்ல அவன் கூட இருந்ததுனால சில கேள்விகள் எனக்கு புதுசா முளைச்சுது அதை நான் தெளிவுபடுத்திக்குவேன் அதனால என்னை விட அறிவாளியா ஒருத்தன் தேவையில்ல என்ன குழப்பை தெளிய வைக்க இவன் ஒருத்தனே போதும் என்று சிரித்தவாறு விடை பெற்றான் சூரிய பிரகாஷ் தன் உதவியாளர் இன்ஸ்பெக்டர் அரசுடன் பாண்டிச்சேரியை நோக்கி பயணம் செய்தான் அதே நேரத்தில் தன் அருகில் கிணற்று மேடையில் அமர்ந்திருந்த கேசவின் தலையில் நங்கு நங்கு என்று குட்டிக் கொண்டிருந்தாள் யசோதா சொல்லுவியா சொல்லுவியா என்ன பைத்தியோனு நீ சொல்லுவியா என்று அவள் குட்டிய குட்டில் மண்டை மேல் கொண்டை முளைக்காதது மட்டும்தான் குறை கேசவிற்கு கௌதம் இருந்த வீட்டை சுற்றி நிறைய தோட்டங்கள்தான் அதில் ஒரு கிணறு உண்டு பெரும்பாலும் அந்த கிணற்றில் தண்ணீர் இருந்து கொண்டே இருக்கும் வருடம் முழுவதும் கிராம வயல் வெளிகளில் காணப்படும் கிணறு போன்ற அதிலும் உள்ளே இறங்கிச் செல்ல படிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த மூன்று நாட்களாக வேலை முடிந்தால் சிறிது நேரம் எதுவும் பேசாமல் இந்த கிணற்று மேடையில்தான் அமர்ந்து கொள்வார்கள் ஏற்கனவே தோட்டத்திலிருந்து வீசும் காற்று இந்த கிணற்றின் வழியாக வரும்பொழுது இன்னும் சில் என்று இருக்க இதையெல்லாம் சென்னையில் அனுபவித்திராத அவர்களுக்கு அந்த நேரம் சொர்க்கம்தான் என்றும் அமைதி சொரூபினியாக அமர்ந்து இந்த காற்றையும் இயற்கையையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பவள் இன்று அங்கார சொரூபினியாக மாறி தன்னை அடித்து வதைப்பதை பார்த்தவனுக்கு தன் விரலை தன் முன்னே நீட்டி இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா சொல்லுவியா அவகிட்ட சொல்லுவியா என்று அவள் குட்டியது போல தனக்குத்தானே குட்டிக் கொள்ள வேண்டும் போல இருந்தது கேசவிற்கு வேறு ஒன்றுமில்லை நேற்று இரவு வந்து சென்ற அந்த இன்ஸ்பெக்டர் மற்றும் கான்ஸ்டபிள்களுடன் பரதன் என்ன பேசிக் கொண்டிருந்தார் என்று இவள் துளைத்து துளைத்து கேட்க பெரும்பாலும் எதையும் அவளிடம் மறைத்த பழக்கமில்லாத கேசவும் யதார்த்தமாக நடந்தவற்றை சொல்லிவிட இப்போது அவளிடம் பதார்த்தமாகிக் கொண்டிருக்கிறான் சட்டென்று அவளது இரு கைகளையும் பிடித்தவன் ஏண்டி நாடாடி உன்ன சொன்ன உன்ன பைத்தியம் மனநில சரியில்லாதவன் சொன்னது அந்த பரதனா அவரை போய் கொட்ட வேண்டியதுதானே எப்படி முடியும் அங்கெல்லாம் ஓம் பப்பு வேகாதுல்ல அதான் இழிச்சவாயம் கிடைச்சா ஏன் மண்டைய கண்டமாக்குற என்று சொல்லி அவள் கைகளை இருக பிடித்துக் கொண்டே அருகில் அமர வைத்தான் அவளும் தான் என்ன செய்வாள் அவளிடம் அவன் சொன்ன மனைவி மருமகள் பிள்ளை அபாஷனாகிவிட்டது கூடவே மனநிலை சரியில்லாதவ என்று அடுக்கடுக்காக சொல்லிக்கொண்டே போக இவ்வளவையும் அந்த சின்ன இதயம் எப்படித்தான் தாங்கும் அதற்கு ஒரு வடிகால் வேண்டாமா அதுதான் கிடைத்தான் என்று இவனது தலையில் ஆத்திரத்தை தீர்த்து கொண்டு இப்போது அமைதியாகிவிட்டாள் இவர்கள் இங்கே பேசிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்து கொண்டே வந்தான் கௌதம் டிராக் பேண்டில் இரு கைகளை விட்டபடி மேலே ஒரு வி நெக் டி ஷர்ட் முடியெல்லாம் சேர்த்து இப்போது தலை மீது கொண்டையாக்கி இருந்தான் ரெண்டு பேரும் இங்க என்ன பண்றீங்க என்று அதட்டல் குரலில் சட்டென்று இருவரும் திரும்பி பார்க்க இவர்கள் முன்னே நின்றிருந்த அவனை பார்த்தவள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அலங்காரத்துல வர்றானே என்று மனதுக்குள் முணுமுணுத்தாலும் வெளியே ஏதும் பேசாமல் அமைதியாகத்தான் இருந்தாள் கேட்டா பதில் சொல்லணும் என்றவனின் பார்வை கேசவ் கையிலிருந்த யசோவின் கைகளில் அழுத்தமாக பதிந்தது பின் நிமிர்ந்து கேசவை கூர் பார்வை பார்க்க சட்டென்று அவளது கையை விடுவித்து விட்டு எழுந்து நின்றே விட்டான் ஆனால் அவளோ அமைதியாகத்தான் அமர்ந்திருந்தாள் உனக்கு வேலை இல்லையா என்று கேசவை பார்த்து கேட்ட கேள்வியில் அவனும் தன் அருகில் அமர்ந்திருக்கும் யசோதராவை பார்த்து யசோ வா போலாம் என்று அவள் கையை பிடித்து இழுக்க அவளோ அவனது கையை தட்டிவிட்டு அமர்ந்தே இருந்தாள் வாடி போலாம் ஏதாவது ஏழ்றைய கூட்டாதடி நீ என்று மீண்டும் அவள் அருகே குனிந்து கிசு கிசுத்து விட்டு கையை பிடித்து எழுப்ப முயல அவளோ பிடிவாதமாக அவன் கையை விலக்கிவிட்டு அங்கேயே அமர்ந்திருந்தாள் உனக்கு வேல இருந்தா நீ போ அவ வருவா என்று இரு கைகளையும் பாக்கெட்டில் விட்டபடிதான் யசோவையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் கௌதம் ஆனால் வார்த்தைகள் என்னவோ கேசவிடம் எனது இவள இங்க தனியா விட்டுட்டு போறதா என்று மனதுக்குள் பயந்தபடி இருவரையும் மாற்றி மாற்றி பார்த்தான் கேசவ் ஏன் அன்னைக்கு நைட்டு இவளை தனியாத்தான் அனுப்பினேன் என் ரூமுக்கு அப்ப இல்லாத பயம் அதுவும் நட்ட நடு ராத்திரில இல்லாத பயம் இந்த பட்ட பகல்ல எதுக்கு உனக்கு என்றவனை தவிப்புடன் பார்த்தான் கேசவ் இதற்கு மேல் இவர்கள் இரண்டு பேரிடமும் பேசுவது வேஸ்ட் என்று புலம்பலோடு அவன் விலகிச் சென்றான் அப்படி ஏதாவது கௌதம் செய்ய வேண்டும் என்றால் இத்தனை நாள் விட்டு வைத்திருக்க மாட்டானே என்ற ஒரு நம்பிக்கையும் அவனுக்குள் இருந்தது அவள் அருகே வந்தவன் ஒரு காலை கிணத்து மேட்டில் வைத்து மறு காலை ஊன்றியபடி முகத்தை மட்டும் திருப்பி அவளை பார்த்தவன் என்ன கேட்கணும் உனக்கு இப்போ என்றான் அவ்வளவுதான் சுனாமி போல பொங்கியே விட்டாள் என்ன கேட்கணுமா 
எவ்வளோ தைரியம் இருந்தா நேற்று வந்து அந்த போலீஸ் கிட்ட என்ன உங்க பொண்டாட்டின்னு சொல்லியிருப்பீங்க அது கூட பரவாயில்ல மூணு தடவை எனக்கு அபாஷன் ஆயிடுச்சான் என்று வயிற்றை இறுக பற்றி கொண்ட அவளது விரல்கள் நடுங்கின ஆண்களுக்கு எப்படியோ ஆனா ஒரு பொண்ணுக்கு வெறும் வார்த்தைகளால அந்த அபாஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்கும் போதே மனசெல்லாம் பதறிடும் உடம்பெல்லாம் விடவிடத்துடும் அது முகம் தெரியாத பெண்களுக்கு நான் கூட அவளின் இந்த மின் உணர்ச்சிகள் எல்லாம் ஆணவனுக்கு புரியவே இல்லை அவர்களை பொறுத்த மட்டில் போலீஸை சமாளிக்க வேண்டி ஏதோ ஒன்று சொல்ல வேண்டும் அதற்கு நம்பும்படியாக ஒரு இட்டுக்கதை அவ்வளவே இதில் பதட்டப்படுவதற்கு என்ன இருக்கிறது என்று அவனுடைய எண்ணம் இங்கு பார் ஓவர் ரியாக்ஷன் உடம்புக்கு நல்லதில்ல போ போய் மீதா இருக்கிற வேலையை பாரு என்று அவன் நகர பார்க்க சட்டென்று எம்பி அவனது டி ஷர்ட்டை பிடித்தவள் அதுக்கு மேல நான் என்ன பைத்தியமா ஏன்டா அப்படி என்ன டார்ச்சர் பண்ற ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்க தானே வந்த அப்படி என்ன அதுல ஒரு பெரிய தப்பு இருக்கு மூணு நாளா மனசெலவுலையும் உடல் அளவுலையும் எங்களை போட்டு நீ ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துற இதுக்கெல்லாம் நீ பதில் சொல்லியே ஆகணும் என்று அவள் கத்தி கொண்டிருக்க அவனோ அவள் பிடித்திருந்த தனது டி ஷர்ட்டை பார்த்தவன் கையேடு முதல்ல நீ ரொம்ப ஹாட்டா இருக்க போய் தண்ணி குடி என்று மீண்டும் அலட்சியமாகவே பதில் உரைத்தான் அப்படி என்ன உனக்கு ஒரு அலட்சியம் என்று அவளுக்கு இன்னும் ஆத்திரம்தான் வந்தது ஆனால் அவன் டி ஷர்ட்டில் இருந்து கையை அவள் விளக்கவில்லை நான் ஒரு தடவை பொறுமையா சொல்றதே ரொம்ப அதிகம் அதுக்கு மேல நான் என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது என்றவன் சட்டென்று அவள் கையை பிடித்து அலைக்காக தூக்கியவன் அருகிலிருந்த கிணற்றுக்குள் போட்டுவிட்டான் கண் சிமிட்டும் நேரத்தில் விரல் சொடுக்கும் நேரத்தில் நிகழ்ந்துவிட்ட நிகழ்வை எதிர்பார்க்கவே இல்லை யசோதரா தண்ணீருக்குள் விழுந்த போதுதான் அவன் செய்ததே இவளுக்கு நன்றாக உரைக்க அதற்குள் தண்ணீர் மூக்கு வாய் என்று ஏறத் தொடங்கியது பதட்டத்தில் பயத்தில் கைகளை ஆட்டி ஆட்டிக்கொண்டு மேலும் கீழும் இறங்கி உள்ளே சென்று வந்து கிணற்று தண்ணீரை மூக்காலும் வாயாலும் குடிக்க தொடங்கியிருந்தாள் யசோதரா இவனும் சற்றும் கவலை கொள்ளாமல் அவளை தள்ளிவிட்டோமே இல்லை இல்லை தூக்கி போட்டோமே என்ற குற்ற உணர்வு கூட இல்லாமல் ஒற்றை காலை கிணற்று மேடையில் வைத்து உள்ளே எக்கி பார்த்தவன் எப்படி இருக்கு எங்க வீட்டு கிணத்து தண்ணி நல்லா இருக்கா இப்போ உன்னோட கோவம் எல்லாம் குறைஞ்சு குழுகுழுன்னு இருக்குமே என்று அவளை நலம் விசாரித்தான் அவன் பேசியதெல்லாம் எங்கே அவளுக்கு காதில் விழுந்தது இதுவரை மூக்கு வாய் வழியாக நுழைந்த தண்ணீர் இப்போது காது வழியாகவும் நுழைந்துவிட காதெல்லாம் அடைத்து கொண்ட உணர்வு இன்னும் சற்று நேரத்தில் எல்லா துவாரங்கள் வழியாகவும் தண்ணீர் உள்ளே நுழைந்து மூச்சு முட்டி நாம சாகப் போகிறோம் என்ற உணர்வு இன்னும் பயத்தை அதிகரித்தது உயிர் பயம் என்ன என்று நன்றாக யசோதரா அறிந்த தருணம் என் வீட்டு கிணத்துல நல்லாவே என்ஜாய் பண்ற போல என்று அவன் இப்பொழுது கிணத்து மேடையில் அமர்ந்து இரு கால்களையும் ஆட்டிக்கொண்டிருந்தான் இவள் நீச்சல் எல்லாம் எப்போதோ ஆதி காலத்தில் பயின்றது இந்த பயத்தில் அதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரவே இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீருக்குள் உள்ளே சென்று கொண்டிருந்தாள் யசோதரா கடைசியாக அவளது கண்கள் மட்டும் அவனை வலியோடு குற்றச்சாட்டோடு பார்த்து கொண்டே மெல்ல மெல்ல நீரில் அமிழ்ந்தது எழுந்து கிணற்று மேடையில் நின்றவன் தனது வீ டி ஷர்ட்டை கலட்டி போட்டு இரு கைகளையும் மேலே தூக்கி குவித்தவன் அடுத்த நிமிடம் நீருக்குள் பாய்ந்திருந்தான் தண்ணீரில் உள் நீச்சல் அடித்துக் கொண்டே கைகளால் துளாவி அவளை கண்டறிந்து அவளது முடியை இறுகப்பற்றி அருகிலிருந்த படியில் கொண்டு வந்து போட்டான் மூர்ச்சையாகி இருந்தாள் பெண் அவள் போட்டிருந்த சுடிதார் உடம்போடு ஒட்டி அவளது அங்கங்களை விருந்தாக்கிக் கொண்டிருக்க அவனது கண்கள் அதிலெல்லாம் மேயாமல் அவளது கண்ணத்தை வேக வேகமாக தட்டினான் அப்போதும் அவள் விழிக்காமல் இருக்க வயிற்றின் மீது கையை வைத்து அமுக்கி அவள் குடித்திருந்த நீரை சிறிது சிறிதாக எடுத்தான் அப்போதும் அவள் கண்விழிக்கவே இல்லை அவளை தன்புறமாக குப்புறப்படுக்க வைத்து முதுகை நன்றாக தட்ட தட்ட அவள் குடித்த தண்ணீரெல்லாம் வெளியில் வந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவளுக்கு நினைவு வந்து கொண்டிருந்தது அவள் உள்ளமும் இன்னும் படப்படத்தபடிதான் இருந்தது அவள் கண் திறப்பாள் என்று எதிர்பார்த்து சில நொடிகள் காத்திருந்தான் கௌதம் ஆனால் சிறு நடுக்கத்துடன் படபடத்து துடித்துக் கொண்டிருந்த அவளின் கண்ணிமைகள் மூடியே இருந்தன உதடுகள் இரண்டும் தந்தி அடித்தன கைகள் எல்லாம் ஜில்லிட்டு விடவிடக்க ஆரம்பிக்க அவள் முகத்தை நெருங்கியவன் குனிந்து உதட்டை முத்தமிட்டான் ஆழ்ந்து அவள் கண்களோ திறந்து கொள்ள கைகளோ இன்னும் தடதடத்தது இரு கைகளாலும் அவளது கைகளை தன் உடம்பைச் சுற்றி படரவிட்டான் அவன் நெஞ்சில் அணைந்திருக்கும் அதன் அழுத்தம் அவளுக்கு இன்னும் தேவையாயிருந்தது விலகும் எண்ணமில்லை பெண்ணவளுக்கு மெல்ல மேலுதலை கவ்விக்கொண்டே விரிந்த அவளது வாயிலிருந்து தண்ணீரை உறிஞ்சி எடுக்க விரிந்த நயனங்கள் மூடிக்கொண்டன பயத்திலா வெட்கத்திலா இரண்டு மூன்று முறை அவள் வாயிலிருந்து தண்ணீரை உறிஞ்சி எடுத்து அவன் வெளியில் துப்ப போதுமென நினைத்தவள் போல அவன் வாயிலிருந்த தன் உதட்டை பிடுங்கினாள் மேல்மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்கியது அவளுக்கு 
மெல்ல இமை திறந்தாள் அவன் எதுவும் பேசாமல் அவள் கண்களை பார்த்தான் அவள் இமை சரிந்து இறங்கியது பயம் பதட்டத்துடன் முகம் திரும்பி கண்களை மேல் நோக்கினாள் யாராவது பார்த்திருப்பார்களோ என்று அவனும் திரும்பி மேலே பார்த்தான் யாருமில்லை எங்கே அந்தி சாயும் நேரம் பறவைகளின் ஒளி மட்டுமே மீண்டும் அவள் முகமிணைத்து கண்ணத்தோடு கண்ணம் இழைத்தவன் கிணத்துல விழுந்ததுக்கு அப்புறம்தான் நீ இன்னும் ஹாட்டா இருக்க அண்ட் ஜில்லுன்னு வேற இருக்க லெட் மீ கூலியோ என்றவன் இரு கைகளாலும் அவளது கண்ணங்களை தாங்கி முகத்தை சரித்து அவளது துடிக்கும் அதரங்களுக்கு புகலிடம் கொடுத்தான் தன் அதரங்களுக்குள் அதே நேரம் பாண்டிச்சேரியில் கால் பதித்திருந்தான் எஸ் பி கிணத்துக்குள்ள விழுந்ததுக்கு அப்புறம்தான் நீ ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசியா இருக்க என்று அவள் இதழ்களை கொய்தவனை ஆச்சரியமடங்காமல் பார்த்தாள் நங்கை அவள் கௌதம் அவளை மூச்சுமுட்ட முத்தமிட்டு இதழ்களை பிரித்தபோது யசோவின் உடல் மெல்ல நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது அவன் விட்டதும் சட்டென பின்னால் சாய இருந்தவள் கிணற்றை பார்த்து பயந்து அவன் கழுத்தில் முகம் புதைத்து அவனை இருக்கினாள் நீள் மூச்சு ஒன்றை விட்டவன் அவள் முதுகை தடவி பின் கழுத்தை வருடி லேசாக தட்டிக் கொடுத்து என்று சில பல நிமிடங்கள் அந்த அணைப்பு நீடித்தது இருவரின் இதயங்களும் இடம் மாறி துடிப்பதைப் போல் உணர்ந்தனர் சுழன்று அடிக்கும் காற்றின் ஓசையும் பறவைகளின் கீச்சிடும் ஒலிகளும் சத்தமும் மட்டுமே ஒலிக்க சட்டென்று நெஞ்சு பதற அனைத்து நின்றவனிடமிருந்து பெருமூச்சுடன் மெதுவாக பிரிந்து விலகினாள் முத்திட்டே மூச்சிட்டே காரியம் சாதித்தானோ காரியக்காரன் ஆம் காரியம்தான் சாதித்துக் கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் காரியத்தினால் காரியை அவள் கலங்கப் போகிறாள் என்று அறிவானாயிவன் மெல்ல இதழ்களை பிரித்தவன் அவள் கையை இழுத்து எழுப்பினான் ஏற்கனவே தண்ணீரில் அவ்வளவு நேரம் தத்தளித்தது கால்கள் எல்லாம் வலுவிழந்து போயிருக்க கூடவே இவன் அதிர்ச்சி வைத்தியமாக கொடுத்த இந்த முத்தமும் கண்ணி அவளின் கால்களை துவளச் செய்தது எழுந்து நடக்க முடியாமல் அவனும் அவளை குனிந்து பார்த்தான் இருவரின் விழிகளும் ஆழமாய் கலந்து மீண்டன அவளின் மெல் இதழ்கள் மெல்ல நடுங்கின அவைகளை பற்களால் கவி கால்களை மாற்றி வைத்து உடலசைத்து நிற்க முடியாமல் தவித்தாள் என்ன என்று மெல்ல கேட்டான் சில நொடிகள் அவன் முகத்தை பார்த்து பின் பெருமூச்சு விட்டவள் என்ன என்ன என்று அவள் குரல் வெகுவாக கலங்கியிருந்தது தலையை முன்னும் பின்னுமாய் இடது வலதுமாய் அசைத்தபடி அவளை சில நொடிகள் உற்று அமைதியாக பார்த்தவன் அவள் முகத்தின் அருகே சென்று கேட்டான் பதட்டமா இருக்கியா பயப்படுறியா என்று இல்லையே ஏ என்றாள் உள்ளிருக்கும் அந்த ஜேர்னலிஸ்ட் பென் சிங்கம் உதடெல்லாம் நடுங்குது கால்கள்லாம் தள்ளாடுது கண்ணெல்லாம் கலங்குது கையெல்லாம் விடவிடக்குது ஆனா ரொம்ப தைரியமா இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிற உம் என்றான் தெரியுதுல பயப்படுறேன்னு கிணத்துல பிடிச்சி தள்ளி விட்டுட்டு நடுங்குது கலங்குது தள்ளாடுதுன்னு வசனம் பேசுறான் என்று கொஞ்சம் சத்தமாகவே முணுமுணுத்தாள் அதையெல்லாம் பின்னுக்கு தள்ளியவன் மெல்ல அவள் காதில் கிசு கிசுத்தான் ஒரு கிசடிப்போமா நடுக்கம் பயம் பதட்டம் எல்லாம் நின்றோம் என்று அவள் அலர அவளின் அந்த நீள் மூக்கு கோபத்தில் விடைத்தது வாட் இல்ல கிஸ் அதுவும் எனக்காக இல்ல உனக்காகத்தான் குளிர்ல நடுங்கிட்டு இருக்க உனக்கு கொஞ்சம் வெம்மைய கூட்டலானுதான் மத்தபடி எனக்கு பொண்ணுனா அலர்ஜி மேடம் என்றான் கொஞ்சமும் அலட்டிக் கொள்ளாமல் நினப்புதான் ஆனாலும் இவன் அலப்புற தாங்கலையே ஆண்டவா காப்பாத்து பா என்று அவள் தலையை மேலே நிமிர்த்தி ஆண்டவனை கூப்பிட அவனோ அவள் கைகளை பிடித்தவன் நான் மறுபடியும் தள்ளி விடுறேன் அந்த ஆண்டவனை வந்து காப்பாத்த சொல்றியா என்று தள்ள முயல அதில் பயந்து அவள் சட்டென்று இரு கைகளையும் மாலையாக்கி அவன் மேல் தொற்றிக் கொண்டாள் விடுடி விட என்று அவன் மீதிலிருந்து அவள் கையை எடுக்க அவளும் இன்னும் உடும்பு பிடியாக கழுத்தை வளைத்து அவன் சட்டையில்லா வெற்று மார்போடு இறுக்கிக் கொண்டாள் அவனோ அவளை தள்ள முயல அவளோ நெளிந்து உடல் வளைத்து திரும்பி அட்டையென ஒட்டிக் கொண்டாள் துப்பட்டா இல்லாத அவள் இளமையின் செழுமைகள் அவனின் திரண்ட மார்பில் தஞ்சம் புக அவைகளின் மேல் அழுத்தமாக பார்வையை பதித்தவன் சட்டென மாற்றிக்கொண்டான் அவனுக்கோ அவஸ்தையான அவஸ்தை இந்த இம்சையோடு இறங்குடி என்று அவன் கர்ஜிக்க இங்க பாருங்க ஏற்கனவே என்ன தண்ணியில ஊற போட்டு இப்ப வெளிய எடுத்து நல்லா துவச்சு விட்டுட்டீங்க இன்னும் காய போடுறது மட்டும்தான் பாக்கி அதையும் செஞ்சிருங்க என்னால நிக்கவே முடியல என்று கூறியவள் லேசாக தள்ளாட அவனும் அவளால் நிற்க முடியாததை பார்த்து அசால்ட்டாக தூக்கியவன் மெல்ல அந்த கிணற்று படியில் ஏறினான் அவன் கையிலிருந்து கீழே குனிந்து அந்த கிணற்றின் ஆழத்தை பார்க்க பயமாக இருந்தது அவளுக்கு அது அவளது கண்களில் தெரிந்த அந்த உயிர் பயம் இன்னும் தெளியவில்லை சட்டென்று அவனது மார்பில் முகத்தை புதைத்துக் கொண்டாள் 
வீட்டின் பின் வழியாக சென்றவன் மாடிப்படி வழியாக முதல் தளத்திற்கு வந்து அவளது அறையில் சென்று மெத்தையில்தான் கிடத்தினான் மெல்ல திரும்பியவளை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு இவன் கதவு நோக்கி நகர்ந்தான் அப்பவும் நகராமல் அதே நிலையில் அவள் படுத்திருக்க தலையை மட்டும் அவள் புறம் திருப்பி எவ்வளவு நேரம் அப்படியே படுத்திருக்கிறதா உத்தேசம் உடம்புல உள்ள தண்ணி எல்லாம் மெத்தையில பட்டு அதுவும் நனைஞ்சு வீணா போயிடும் போப்போ போய் முதல்ல ட்ரெஸ் மாத்து என்றான் அலட்சியமாக அதுவரை ஒருவித பயம் பதட்டம் கலந்த நடுக்கத்தில் இருந்தவள் இவனின் பேச்சை கேட்டவுடன் சுறுசுறுவென்று கோபம் எழுந்தது கிணத்துல தள்ளி கொல்ல பார்த்துட்டு இப்ப எத்தனை பேச்சு பாரு இருங்க இருங்க எனக்காவது ஒரு நாள் நான் இந்த வீட்டை விட்டு போகும்போது இங்க உள்ள எல்லா பொருளையும் அட்டுச்சு நொறுக்கி கொளுத்திட்டு தான் போக போறேன் என்று சபதம் எடுத்து அவள் குளியலறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் ஃபனி கேர்ள் என்று அவளுக்கு பட்டம் அளித்துவிட்டு தன்னறையை நோக்கிச் சென்றான் கௌதம் பாண்டிச்சேரி வந்து இறங்கியிருந்தனர் எஸ்பியும் அரசுவும் அவர்கள் டிபார்ட்மெண்டிலிருந்து எந்தவித ஏற்பாடும் தங்குவதற்கு செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்லியே வந்திருந்ததால் அங்குள்ள ஹோட்டல்களில் எங்கே தங்கலாம் என்று அலசி ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தான் மிக மும்முரமாக அரசு வண்டி ஓட்டியபடியே அருகில் அமர்ந்திருந்த அரசுவை ஓரக்கண்ணால் பார்த்த எஸ்பி நீ எதுக்கு இவ்வளவு மும்முரமா அதுக்குள்ள தேடுறேன்னு எனக்கு தெரியும் நாம வந்திருக்கிறது அன்னபிஷியலா இருந்தாலும் கேஸ் முடிஞ்ச உடனேதான் எல்லாம் உன்னோட தண்ணி டேங்க் கனவை எல்லாம் தூக்கி தூர போடு அது வரைக்கும் என்று கூற மனுஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டாரே என்ற அதிர்ச்சியில் எஸ்பியை பார்த்து சிரித்தவன் சார் வந்தது வந்துட்டோம் இவ்வளவு தூரம் பாண்டிச்சேரிக்குன்னு ஒரு பெருமை இருக்குல்ல சார் அத நம்மால கெட்டு போச்சு அப்படின்னு யாரும் சொல்லிடக் கூடாது பாருங்க ரொம்பலாம் வேண்டாம் சார் ஒரே ஒரு பாட்டில் தான் சார் பிளீஸ் சார் என்று அவனை பார்த்து இரு கைகளையும் மடக்கி ஏதோ காதலன் காதலியிடம் கெஞ்சுவது போல கெஞ்சிக் கொண்டிருந்தான் அரசு பார்க்கவும் பாவமாகத்தான் இருந்தது எஸ்பிக்கு ஆனாலும் இவனை பற்றி தெரியுமாதலால் நீ எல்லாம் ஒரு பாட்டில ஒரு வருஷத்துக்கு வச்சு குடிக்கலாம் அரசு அதுவே ஜாஸ்தி நீ எல்லாம் குடிக்கணும்னு அவசியமே இல்ல மோந்து பார்த்தாலே பிளாட்டு தான் என்று சிரித்தவன் வந்த வேலை முடிஞ்சிடுச்சுன்னா நானே உனக்கு ஸ்பான்சர் பண்றேன் அது வரைக்கும் அடக்கி வாசிக்கணும் சரியா என்று தன் வலது கையில் அவனது ரதிதேவியார் பிறந்த நாளுக்கு பரிசு அளித்திருந்த வெள்ளி காப்பை ஒரு முறுக்கு முறுக்க நரம்புகள் முறுக்கேறி வலிமையோடு அடர் முடிகளோடு இருந்த கையை பார்த்தவன் இதால ஒரு அடிய கூட கண்டிப்பா தாங்க மாட்டோமே என்று நினைத்தவன் தன்யனானேன் சார் தன்யனானேன் நீங்க ஒரே ஒரு பாட்டில் வாங்கி கொடுத்தா கூட எனக்கு போதும் சார் என்று கையெடுத்து கும்பிட்டான் அரசு அவனது பாவனையில் மெல்ல புன்னகை விரிந்தது எஸ்பிக்கு அரசு நான் ஏற்கனவே ரூம் புக் பண்ணிட்டேன் கேசவும் யசோதராவும் தங்கியிருந்த அதே ஹோட்டல் தான் என்று வண்டியை அங்கே பார்க் செய்தவன் ரிசப்ஷனில் போன் மூலமாக தான் புக் செய்தவற்றை காட்ட ரிசப்ஷனிஸ்ட் அவன் சொன்ன டீடெயில்ஸை கணினியில் சரிபார்த்துக் கொண்டு அரை சாவியை எடுத்து எஸ்பியிடம் கொடுத்தவள் வெல்கம் யூ சார் ஹாவ் அ நைஸ் டே என்றாள் மெதுவாக தங்களுடன் வந்த சர்வீஸ் பையனிடம் பேச்சு கொடுத்துக் கொண்டே வந்தான் எஸ்பி அந்த ஹோட்டலை பற்றி நிறைய தெரிந்து கொண்டான் அதன் பிறகு இருவரும் மெல்ல அந்த ஹோட்டலில் சாதாரணமாக நடப்பது போல சில விஷயங்களை கண்காணித்தனர் பெரிதாக சந்தேகப்படுவதான விஷயங்கள் ஏதும் நடைபெறவில்லை நார்மலாக வீக்கெண்ட் என்று வருபவர்களும் பாண்டிச்சேரிக்கு சுற்றுலா வருபவர்கள் தங்கி போவதாக பட்டது அவனுக்கு அந்த ஊர் என்பதால் சிலர் வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமாக சரக்கை குடித்து உல்லாசமாக இருந்தனர் அதில் சில வம்பு தும்புகளும் ஆங்காங்கே நடைபெற்ற போதிலும் பெரிதாக எந்த ஒரு தப்பும் எஸ்பியின் ஸ்கேன் கண்களுக்கு படவில்லை லாபியில் அமர்ந்தவன் அங்கிருந்து ரிசப்ஷன் பெண்ணை பார்த்து வைஃபை பாஸ்வேர்ட் வேணும் அப்படின்னு கேட்க அந்த பெண்ணும் கொடுத்தாள் தன் மனைவிக்கு கால் செய்தவன் ரதி இப்ப நான் இந்த வைஃபைய என் லேப்டாப்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இந்த ஹோட்டல்ல சில டீடெயில்ஸ் ஹேக் பண்ணி எடுக்கணும் என்றான் யாரும் அறியாமல் மெதுவான குரலில் அது என்ன ஜுஜுபி மேட்ரு மச்சா என்றவள் கடகடவென வேற ஒரு ஆப் மூலம் அவனுடைய லேப்டாப் ஸ்கிரீனை தன்னுடைய லேப்டாப்பில் பதிவு செய்து அவளது கணினி மூளையை காட்டிட அடுத்த பத்தே நிமிடத்தில் ஹோட்டலின் சாப்ட்வேரினுள் நுழைந்திருந்தான் எஸ்பி அதன் மூலம் யார் யார் புக் செய்திருக்கிறார்கள் பற்றிய தகவல்களை திரட்டினான் கேசவ் புக் செய்த தேதி மற்றும் மறுநாள் காலை அவர்கள் லாக் அவுட் செய்யப்பட்டதாகவும் அதில் காட்டப்பட்டிருந்தது மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் பார்க்க கேஷ் என்று போட்டிருக்க அவர்களின் லக்கேஜ் எல்லாம் எடுத்துச் சென்றவன் புத்திசாலிதான் என்று ஒரு நக்கல் சிரிப்பு எஸ்பியின் உதட்டில் வளைந்தது அதன்பின் பெரிய சைபர் கிரைம் எல்லாம் இவனது வேலைக்கு தேவைப்படவே இல்லை அவனது ரதியே போதுமானதாக இருந்தாள் அவனின் வேலைகளுக்கெல்லாம் கேசவ் மற்றும் யசோதராவின் நம்பர்களை ஏற்கனவே கமிஷனர் மூலம் வாங்கி வந்திருந்தவன் பாண்டிச்சேரி காவல்துறையின் சாப்ட்வேரில் புகுந்து கேசவ் மற்றும் யசோதராவின் நம்பர்கள் கடைசியாக காட்டிய சிக்னல்கள் பற்றி தோண்டித் துருவி எடுத்தான் காவல்துறையை ஹேக் செய்தான் இந்த எஸ்பி 
அஃப்கோர்ஸ் ரதியின் தயவினால் தான் அதே நேரம் இங்கு கௌதமின் வீட்டில் சாப்பிட வராமல் தன் அறையிலேயே குறுக்கிக் கொண்டு மேலே ஒரு போர்வையை போர்த்தி அமர்ந்திருந்தாள் யசோதரா ஜன்னலின் வழியே இருளை விரித்தவாறு கேசவும் அவளது அறையிலெல்லாம் நுழைய மாட்டான் அவளை கூப்பிட வேண்டும் என்றால் வெளியே நின்றுதான் கூப்பிடுவான் அதே போல இப்போதும் வந்தவன் எசோ ஏ எசோ சாப்பிடவா பசிக்குது என்று அவன் கத்த உள்ளிருந்து பதிலே வரவில்லை என்னாச்சு இவளுக்கு நமக்கு முன்னாடி பசி பசின்னு பறந்துகிட்டு வருவா இன்னைக்கு என்ன சத்தம் போடாம உட்கார்ந்துருக்கா என்று உள்ளே மெதுவாக காலெடுத்து இவன் வைக்க பின்னே தொண்டை கணைக்கும் சத்தம் வேறு யார் கௌதம் தான் இந்த நேரத்துல உனக்கு இங்கென்ன வேலை என்று அவனை கூர்மையாக பார்த்து கொண்டே கேட்க சார் எசோவ சாப்பிட கூப்பிடலான்னு என்றான் தயங்கி அதுக்குன்னு இப்படிதான் நட்டநடு ராத்திரியில ரூம்குள்ள நீ பாட்டுக்கு நுழைவியா படிச்சிருக்கு தானே உனக்கு மேனஸ் இல்ல என்று கௌதம் பேச ஏற்கனவே தயங்கி தயங்கித்தான் அவள் அறையில் கால் எடுத்து வைத்தான் அதை கௌதம் சுட்டி காட்டவும் கேசவுக்கு என்னவோ போல் இருந்தது ஆனாலும் ஒரு பெண் தனியாக இருக்கும் அறையின் உள்ளே செல்வது அவ்வளவு நாகரீகம் அற்றது என்று உணர்ந்த கேசவும் ஓகே சார் ஆனா அவ சாப்பிட வரணுமே கூப்பிட்டா ஏன்னு கேட்க மாட்டேங்கிறா என்று கூறியவனை நீ போ நான் கூட்டிட்டு வரேன் என்றான் கௌதம் முடிவாக அதற்கு பிறகு ஏன் கேசவ் அங்கே நிற்க போகிறான் அவன் கீழே இறங்கி சென்றுவிட இவனோ சர்வ சாதாரணமாக அவள் அறைக்குள் நுழைந்தான் அந்த மேனஸ் நாகரிகம் எல்லாம் கேசவ் வரையில் மட்டுமே சாப்பிட வரலையா என்று அழுத்தமான குரலில் அவன் கேட்க திடுக்கிட்டு திரும்பி அவள் பார்த்தாள் இல்ல பசி இல்ல என்றால் எங்கோ பார்த்தபடி யசோ ஏன் ஏன் பசிக்கல என்றான் இடது கையில் மீசையை நீவியபடி கௌதம் அதான் பசிக்கல சொல்றேன்ல காரணம் சொல்ல முடியாது என்றாள் ஓஹோ இந்த லிட்டில் பிரின்சஸ் பசிக்கலன்னு சொன்ன உடனேயே ஒரு தட்டுல சோத்த போட்டு கொண்டு வந்து உனக்கு ஊட்டி விடுவாங்கன்னு நினைச்சியாக்கும் என்றான் வெகு நக்கலாக சும்மா இருக்காம என்ன சீண்டாதீங்க என்றாள் கோபமாக சீண்டனுமா தீண்டனுமா என்றான் விவகாரமாய் தீண்டிடுவீங்களோ என்றால் கோபமாக பயத்தை உள்ளடக்கியபடி அப்ப ஆசைதான் உனக்கு இல்லையா என்றவனின் உதடு ஏளனமாக வளைய உங்க வாய்க்கு வந்தபடி கண்டபடி பேசினா அதுக்கு நான் ஆள் கிடையாது என்றாள் உதட்டை சுழித்தபடி வார்த்ததான் வேணான்னு சொல்லுது ஆனா முகம்லாம் இப்பவே வேணும்னு சொல்லுது என்றான் தாடையை தடவியபடி யோசனையாக ஆசை உங்களுக்கு தான் போல என்றாள் அவளும் விடாமல் ஆமாமா ரொம்ப ஆசைதான் உனக்கு சார் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படி மீசையை இரு பக்கமும் நீவிச்சிரித்தான் கௌதம் நேத்து வரை என்ன கண்டுக்காத மாதிரியே இருந்தீங்க இன்னைக்கு என்ன இப்படியெல்லாம் பேசுறீங்க என்றாள் கண்களை விரித்து எச்சில் விழுங்கியபடி இத்தனைக்கும் அவன் அவள் அருகில் கூட நெருங்கிச் செல்லவே இல்லை அவளிடமிருந்து இரண்டடி தள்ளி நின்றுதான் பேசிக் கொண்டிருந்தான் எதுக்கு கண்டுக்கணும் உன்ன மாதிரியான பெண்களுக்கு தான் எப்போ எப்படி உடலை நெளிச்சு வளைச்சு ஆண்களை வளைக்கணும்னு தெரியுமே பின்ன நானா எதுக்கு வரணும் என்று அமிலத்தை உமிழ்ந்தான் என்ன என்று அவள் அதிர்ச்சியில் உரைய நீ இப்படி அடிக்கடி செல மாதிரி ஷாக் கொடுத்து நின்னா உன்னெல்லாம் நான் நம்பிடுவேனா போப்போ போய் கொட்டிக்கோ இங்க இருக்கிற வரைக்கும் மூணு வேளையும் ஒழுங்கா சாப்பிட்டு உயிர வச்சுக்கோ செத்துக்கத்து தொலையாம என்று கணல் வார்த்தைகளை அவள் தலையில் கொட்ட மேல் அவன் முன் நிற்க பிடிக்காமல் கீழே இறங்கி சென்று விட்டாள் கௌதம் உதடுகளோ நக்கலாக வளைந்தது அவளது ரோஷத்தை கண்டு மறுநாள் காலை எதற்கும் யாருக்கும் நிற்காமல் அழகாக விடிந்தது எஸ்பியும் அரசுவும் காலையிலேயே இவர்கள் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்து வந்துவிட நேற்று அவள் கிணற்றில் விழுந்ததோ என்னவோ இன்று அவளுக்கு அதிகமான தோட்ட வேலை கொடுக்காமல் வீட்டிலேயே சுத்தம் செய்யுமாறு கட்டளையிட்டிருந்தான் கௌதம் ஒட்டுப்புள்ளாக கேசவ் வேறு இருந்தான் எஸ்பி வீட்டுக்குள் நுழையும் போது சூரிய பிரகாஷை ஏற்கனவே அடையாளம் தெரியும் யசோதராவுக்கு எத்தனை பேட்டிகள் அவன் கொடுக்கும் போது கூட்டத்தோடு கூட்டமாக இவளும் நின்றிருப்பாள் எத்தனை முறை அவனிடம் பேட்டி எடுக்க முயன்று தோற்றிருப்பாள் எசோ அதிர்ச்சியில் பார்த்து கொண்டே நிற்க கேசவுக்கோ நமக்கு விடுதலை கிடைக்கப் போகும் சந்தோஷத்தோடு நிற்க பரதனுக்கு எஸ்பி மீது தனி மரியாதை உண்டு அவரிடம் எதை சொல்ல எதை விடுக்க என்று பயத்தோடு நிற்க அரசுவோ அப்பாடி இந்த பொண்ணை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்னைக்கு நைட்டு நமக்கு விருந்துதான் என்று கனவோடு நிற்க வெல்கம் ஏசிபி சார் என்ற குரலில் ஹாலில் நின்றிருந்த சூரிய பிரகாஷ் மெல்ல தலையை உயர்த்தி பார்க்க மாடிப்படியில் இறங்கிக் கொண்டிருந்தான் கௌதம் ரகோத்தமன் இருவர் பார்வைகளும் கூர்வாள் என ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டன வெல்கம் ஏசிபி சார் என்ற குரலில் சற்று யோசனையோடு அன்னார்ந்து பார்த்தான் எஸ்பி அங்கே முகத்தில் எந்தவித பாவனையுமின்றி கல்லென இருகி இருக்க மாடிப்படியில் நடந்து வந்தான் கௌதம் ரகோத்தமன் கௌதம் என்று வாய் அணிச்சையாக முழங்கினாலும் நெற்றிப் புருவங்கள் வியப்பிலும் ஆச்சரியத்திலும் கேள்வியிலும் சுழிந்தது சூரிய பிரகாஷுக்கு எஸ் த சேம் கௌதம் கௌதம் ரகோத்தமன் 
என்றபடி அவன் முன்னே விரைப்புடன் நின்றிருந்தான் கௌதம் இரண்டு அரிமாக்கள் ஒன்றோடொன்று சினத்துடன் மோதுவதைப் போல இருந்தது கௌதமின் முகத்தில் முழுக்க முழுக்க கோபம் ரௌத்திரம் மட்டுமே ஆனால் எஸ்பியின் முகத்தில் பெருத்த யோசனையும் சற்றே கோபம் மட்டுமே நிச்சயமாக கௌதமை இங்கே அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை இன்டர்வியூக்கு வந்த இடத்தில் ஏதேனும் மாட்டக்கூடாத வகையில் இந்த பெண் மாட்டியிருப்பாளோ அல்லது பெண் என்றாலே போதைப் பொருளாக பார்க்கும் நவயுக துரியோதனன் துச்சாதனன்களும் இருக்கும் இடத்தில் இந்த பெண்ணை ஏதேனும் செய்திருப்பார்களோ அல்லது உடல் பாகங்களுக்காக யாரேனும் கடத்தியிருப்பார்களோ என்று இவ்வாறெல்லாம் நேற்று முழுவதும் யோசித்துக் கொண்டிருந்தவன்தான் எஸ்பி ஆனால் அவனின் எதிர்பார்ப்பையெல்லாம் தகர்த்து விரைப்பாய் நின்று கொண்டிருந்தான் கௌதம் அவன் முன்னே என்ன எஸ்பி ஷாக்கிங்கா இருக்கா என்று கேட்டவன் ஒய்யாரமாக அருகிலிருந்த சோஃபாவில் அமர்ந்தான் நீங்க எத்தனை பொண்ண வரிசையா அனுப்பி வச்சாலும் இந்த கௌதம் கிட்ட வேலைக்காகவே ஆகாது அப்படி வந்தவங்க இப்படி கொத்தடிமையா என் வீட்டுல வேலை செய்யத்தான் போறாங்க என்று எகத்தாள சிரிப்பு ஒன்றை சிந்தியது அவனது முரட்டு இதழ்கள் ஐயோ கௌதம் என்று தலையில் கை வைத்துக் கொண்டான் எஸ்பி நீங்க இருக்கிறதே டிபார்ட்மெண்ட்ல யாருக்குமே தெரியாது நார்த் ஈஸ்ட் பக்கம் நீ போயிட்டதாதான் இன்னமும் டிபார்ட்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்ல இருக்கு அதுவும் இல்லாம உன்ன வளைக்க பொண்ணுங்களே அனுப்புவோம் என்று கௌதமுக்கு குறையாத நக்கல் சிரிப்பு சிந்தியது எஸ்பியின் வண் இதழ்கள் சட்டென்று கௌதம் எழுந்த வேகத்தில் சோஃபாவே இரண்டடி பின்னுக்கு சென்றது எனது பொண்ணுங்கள அனுப்ப மாட்டீங்களா என்று உறக்க சிரித்தவன் அடுத்த நொடியே கண்களில் கணல் கங்குகளை ஏற்றி அந்த மாமா வேலைய தானடா உன்னோட கமிஷனர் முன்னாடி பார்த்தா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட மாமானு சொல்றத நிரூபிச்ச கூட்டம் தானடா நீங்கெல்லாம் இப்ப வந்து என்ன வளைக்க பொண்ணுங்களையா அனுப்புவோம்னு கேக்குற வேறு யார் அனுப்பினாலும் அவன் உயிரோட என்கிட்ட இருந்து தப்பிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுதானே இந்த சதி வேலை தந்திர வேலையெல்லாம் செஞ்சாவ என்று கழுத்து நரம்பு புடைக்க ஆத்திரத்தில் பேசிய கௌதம்மை கண்டதும் எஸ்பிக்கு மனம் வலித்தது அவன் அனுபவித்த ரணங்கள் அந்த மாதிரி அல்லவா ஆனால் இப்போது அவனுக்கு ஆறுதல் அளிக்குமாறு பேசினாலோ சமாதானப்படுத்த முயன்றாலோ அவன் இன்னும் எகிரி குதிப்பான் என்று அவனை அறிந்த எஸ்பி பேச்சை மாற்றினான் இந்த பொண்ணை காணோன்னு அவங்க அப்பா வந்து கமிஷனர் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கிறாரா விசாரிக்க வந்த போலீஸ் கிட்ட இந்த பொண்ணை உன் பொண்டாட்டியினும் மனநிலை சரியில்லாதவன்னு சொல்லியிருக்கீங்க என்ன இதெல்லாம் ஒரு ஏசிபி போலீஸ் செய்யற வேலை மாதிரியா இருக்கு உன்னோட வேலையெல்லாம் என்று கடிந்தான் எஸ்பி இவர்கள் இருவர் சம்பாஷணையை பார்த்து கொண்டிருந்த கேசவும் எசோவும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் நெருங்கி நின்று பார்வைகளால் உனக்கு ஏதாவது புரியுதா இல்ல எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஒய் பிளட் சேம் பிளட் என்றவாறு தனி ஒரு டிராக்கை கண்களாலேயே ஓட்டிக் கொண்டிருந்தனர் பரதன் இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே நுழைய முடியாமலும் இவர்கள் பேச்சு பேச்சோடு நிற்க வேண்டும் என்றும் கடவுளை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு நின்று கொண்டிருந்தார் தவிப்புடன் எனது நாங்க இவ்வளவு பொண்டாட்டின்னு சொன்னோமா என்று மீண்டும் அசுர சிரிப்பு சிரித்தவன் என்ன எஸ்பி போலீஸ் வேலையில சரியா துட்டு வரலேன்னு சைடா கதை எழுத ஆரம்பிச்சிட்டியா கற்பனை எல்லாம் படு பயங்கரமா இருக்கு சொல்லு சொல்லு கதையா சொல்லு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் போலயே அடுத்த என்னாச்சு என்று முகத்தில் ஆர்வத்தோடு தன்னை பார்த்தவனை அடக்க முடியாமல் தவித்தான் எஸ்பி தன் முன்னால் நிற்பவன் ஒரு கேடியாகவோ ரவுடியாகவோ அல்லது தப்பானவனாகவோ இருந்தால் இந்நேரம் வார்த்தை என்ன கண்ணை கூட அசைத்திருக்க முடியாமல் ஒரே தட்டில் முடித்திருப்பான் சூரிய பிரகாஷ் ஆனால் எதிரில் இருப்பவன் தன் கூட்டத்தாலேயே வஞ்சிக்கப்பட்டு தப்பே செய்யாமல் தண்டனை அனுபவித்தவன் அவனை எங்கனம் நியாய புத்தி கொண்ட எஸ்பியால் தண்டிக்க முடியும் ஏன் திட்டக்கூட முடியாது அவனால் கௌதம் என்று இவன் சத்தமாக கூப்பிட தன் காதை சுட்டுவிரல் கொண்டு காதை குடைந்தவன் என் பேர் எனக்கு தெரியும் எஸ்பி சும்மா சும்மா எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்காத என்று திரும்பவும் வாய் பேசினான் இங்க பாரு நீ என்னை எத்தனை விதமா டைவர்ட் பண்ணாலும் நான் வந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு போறது போறதுதான் நிஜமாலுமே நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒன்ன பத்தி யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது அன்னையோட ஓ ஃபைல க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இன்ன வரைக்கும் அதை யாரும் திறக்கல இந்த பொண்ணை இன்டர்வியூ எடுக்க அவங்க சேனல்ல இருந்து அனுப்பியிருக்காங்களாம் எங்களுக்கும் அதுக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் கிடையாது என் கூட அந்த பொண்ணு அனுப்பி வை இல்லனா என்று கௌதமை பார்த்து ஒற்றை புருவத்தை தூக்கி நிறுத்தினான் எஸ்பி தன்னை காணவில்லை என்று அப்பா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் மனதளவில் அவர் எவ்வளவு நொறுங்கி போயிருப்பார் என்னை தேடி காணாமல் கஷ்டப்பட்டிருப்பாரே எங்க அப்பா ரொம்ப பாவம் என யசோவுக்கு மிகவும் வருத்தமாக போனது தந்தையின் வருத்தத்தை களைந்தே ஆக வேண்டுமென்ற வீறு கொண்ட அவளது உள்ளிருந்த சிங்கப்பெண் மனசாட்சி சிலிர்க்க நேராக போய் நின்றாள் எஸ்பியிடம் சார் நீங்க சொன்னதான் சார் நான் முதல்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் எங்க சேனல் எம்டி அந்த பக்கி பய 
சஞ்சய் நம்பி இங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் சார் தயவு செஞ்சு எங்களை காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போயிடுங்க சார் இதுக்கு மேல எல்லாம் தோட்ட வேலை வீட்டு வேலையை செஞ்சா என் இடுப்பு பாட் பாட்டா கலண்டு தனியா உக்காந்துடும் வீட்டுல கண்ணபிரான் கூட என்னை கண் கலங்க விட்டதில்ல ஆனா இவரு என்று கௌதமை கை காட்டியவள் விதவிதமா வக வகையா வச்சு செய்யறாரு சார் பிளீஸ் என்னை காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போங்க சார் என்று அவள் பேசிய விதத்தில் தன் ரதியை கண்டான் எஸ் அவளும் இப்படித்தான் திறந்த வாயை மூடாமல் நான் ஸ்டாப்பாக பேசிக்கொண்டே இருப்பாள் அதுவும் இது போல வந்து அநாயசமாக இப்படி மாட்டிக்கொள்வதில் அவளுக்கு நிகர் அவளேதான் என்று இதுவரை அவன் நினைத்திருக்க வல்லவனுக்கு வல்லவன் பூமியில் ஆயிரம் பேர் என்றவாறு நம் திவ்ய பாரதிக்கே டஃப் கொடுத்து முந்திக் கொண்டு நின்றாள் யசோதரா அதை நினைத்த உடனேயே வந்து அமர்ந்து கொள்கிறது மெல்லிய புன்னகை எஸ்பியின் உதட்டிலும் முகத்திலும் கவலைப்படாதமா கண்டிப்பா நான் இங்கிருந்து போகும்போது உங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு தான் போவேன் என்றவன் கௌதமை நேராக பார்த்து முறைக்க கொஞ்சம் கூட அலட்டிக் கொள்ளாமல் இரு கைகளையும் பாக்கெட்டில் விட்டபடி எஸ்பியின் முறைப்பை பார்த்து லேசாக சிரித்தான் நான் சொல்லும் போது இல்லை என்று சொன்ன எஸ்பி நீங்களே முன்னாடி அனுப்பி வைப்பீங்களா உங்க ஆள் ரெண்டு மூணு நாளா இங்க வேவு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் நீங்களே வந்து ரெஸ்கியூ பண்ற மாதிரி கூட்டிட்டு போவீங்களா பா என்ன நாடகண்டா சாமி பிராவோ என்று தோலை குலுக்கி கொண்டவன் திரும்பவும் அந்த சோஃபாவில் அமர்ந்து கால் மேல் கால் போட்டுக்கொண்டு கூர்ந்து பார்த்தான் இங்க பாரு கௌதம் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்காதவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கலாம் ஆனா இப்படித்தான மனசுல நீ பதிவு பண்ணிக்கிட்ட இனி நான் என்ன சொன்னாலும் நீ கேட்க மாட்ட சோ உங்ககிட்ட ஆர்கியூ பண்ணி டைம் பாஸ் பண்ண நான் விரும்பல நான் இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு போகத்தான் போறேன் என்றான் தாராளமா கூட்டிட்டு போ ரெண்டு பேரையும் தண்டத்துக்கு வச்சு சாப்பாடு போட நான் என்ன ஆசிரமமா நடத்திட்டு இருக்கேன் என்று கைகளை தூக்கி நெட்டி முறித்தவன் சீக்கிரம் கிளம்புங்க காத்து வரட்டும் என்றபடி வெளியில் சென்று விட்டான் அதன் பிறகு இருவரையும் பார்த்து எஸ் பி சீக்கிரம் கிளம்புங்க என்றவுடன் அவசர அவசரமாக கையில் வைத்திருந்த அழுக்கு துணியை தூர போட்டவள் மேலே அவளுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டிருந்த அறையில் அவளது உடைகளையெல்லாம் எடுத்து பேக் செய்து அடுத்த பத்தாவது நிமிடம் எஸ் பியின் முன்னால் நின்றாள் கேசவுக்கு அவ்வளவு நேரம் கூட தேவைப்படவில்லை ஐந்தாவது நிமிடத்திலேயே வந்து நின்றான் எப்படியாவது இங்கிருந்து செல்ல வேண்டும் என்ற தவிப்பு இருவரிடத்திலும் இருந்தது கண்களை சுழட்டி கௌதமை எஸ் பி தேட அதற்குள் அவன் அருகில் வந்த பரதன் விரைப்பாக ஒரு சல்யூட் வைத்து விட்டு அவர் வெளியில போயிருப்பாரு சார் நீங்க கிளம்புங்க சார் நான் சொல்லிக்கிறேன் என்றான் பவ்யமாக பரதனை ஆழமாக ஒரு முறை பார்த்த எஸ் பி கேசவ் யசோதராவை அழைத்துக் கொண்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டான் இவர்கள் கிளம்பும் பொழுதே இரவு தொடங்கியிருந்த நேரம் அரசோ முகத்தை உம்மென்று வைத்துக் கொண்டே வர அதை பார்த்த எஸ் பிக்கு புரிந்தது அவன் ஏன் இப்படி வருகிறான் என்று எஸ் பி அரசு என்று அழுத்தமாக அழைத்தாலும் அதில் விரவி கிடந்த கேலியை புரிந்து கொண்ட அரசு எஸ் பியை பார்த்து பாவமாக விழித்தான் சட்டென்று அவர்கள் ஜீப்பின் முன்னிருந்த ஒரு பாக்ஸை அவன் தொட்டு காட்ட அதை பார்த்த அரசின் விழிகள் விரிந்தாலும் அடுத்த நொடி முகம் சோகமாக தொங்கி போனது என்னாச்சு அதான் தீர்த்தம் கிடைச்சிருச்சு தீர்த்தவாரி போக வேண்டியதுதானே அரசரே என்று ஸ்டீரிங்கை வளைத்தபடி சாலையில் பார்வையிருந்தாலும் இவனின் ஒவ்வொரு முக பாவனைகளையும் பார்த்து உள்ளுக்குள் சிரித்துக்கொண்டே கேட்டான் எஸ் பி அரசு பின்பக்கம் இருந்த இருவரையும் ஒரு முறை திரும்பி பார்த்து விட்டு என் வாழ்நாள்ல உங்ககிட்ட இது ஒன்னே ஒன்னுதானே சார் கேட்டேன் அதுவும் பாண்டிச்சேரி போறீங்கன்னு தெரிஞ்சதுனாலதான் என்று பெருமூச்சு விட்டவன் இந்த பொண்ணு ஏன் சீக்கிரம் கிடைச்சது நாளைக்கு காலையில கிடைச்சிருக்க வேண்டியதுதானே ஏ மறுநாள் காலையில கிடைச்சிருக்க வேண்டியதுதானே இப்ப பாருங்க கையில வச்சிருக்கிற பால குடிக்க முடியாம தவிக்கிற பூனை மாதிரி நான் தவிக்கிறேன் சார் மறுகிறேன் சார் கரைகிறேன் சார் என்று அவன் வசனங்களை அள்ளிவிட விட விடு அரசு வீட்டுல போய் பாத்துக்க அரசு என்றான் ஆட வாங்க சார் நீங்களே பரவாயில்லங்கிற மாதிரி இருப்பா என் ஒய்ஃப் உங்களையாவது ரதி சிஸ்டர் மாத்தினாங்க என் பொண்டாட்டி டெரருக்கெல்லாம் டெரரு கொஞ்சம் ஸ்மெல் வந்தாலே போதும் குனிய வச்சு கும்மிடுவா நான் குடிக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற மிஷின் மாதிரி வேற ஒண்ணு வாங்கி வச்சிருக்கானா பாத்துக்கோங்களேன் என்று தன் ஆற்றாமையை அவன் தீர்த்து கொள்ள எஸ் பியோ வெடித்து சிரித்தான் பின்னால் இருந்த யசோதராவும் கேசவும் அதிசயமாக வாயை பிளந்து பார்த்தனர் சூரிய பிரகாஷ் ஏசிபியை மட்டும் பார்த்திருந்தவர்களுக்கு அவனின் இந்த சிரிப்பு பெரும் ஆச்சரியத்தை கொடுக்க இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அதன் பின் தாங்கள் இருந்த ஹோட்டல் அறையை காலி செய்துவிட்டு அருகில் இருக்கும் உணவகத்திற்கு வருமாறு அரசுக்கு ஆணை பிறப்பித்துவிட்டு இவர்கள் இருவரையும் அழைத்துக் கொண்டு உணவகத்தினுள் இருந்த தனி ஃபேமிலி ரூமுக்குள் நுழைந்தான் எஸ் பி முதலில் சாப்பாட்டை வரவழைத்து அவர்களுக்கு கொடுத்துவிட்டு இவனும் அமைதியாகவே உண்டான் அரசுக்கு தெரிந்தது அவர்கள் இருவரிடமும் ஏதோ விசாரிக்கப் போகிறார் சார் என்று அதனால் தான் தன்னை கழட்டிவிட்டார் என்று புரிந்து கொண்டவன் அவனும் மிக மெதுவாகவே துணிகளை எல்லாம் பேக் செய்துவிட்டு அதே ஹோட்டலில் வேறு ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து உணவு உண்டு கொண்டிருந்தான் சாப்பிடும்
கௌதம் அங்கதான் இருக்கான் அப்படின்னு உங்களுக்கு யார் சொன்னது அவனை பேட்டி எடுக்கணும்னு எதுக்காக அவ்வளவு துடிப்பா இருந்தீங்க அதுவும் நீ ஒரு பொண்ணு அத கூட மறந்து நடு ராத்திரியில அவன் ரூமுக்குள்ள போயிருக்க இதெல்லாம் எனக்கு ஏன் ரீசன் தெரிஞ்சாகணும் அப்போதான் நான் உங்களை பத்திரமா கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் இல்லனா இந்த கேஸ் வேற மாதிரி போயிடும் என்று அவன் பேச பேச இருவருக்கும் திகிலடித்தது பயந்த பார்வையுடன் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு அவர்கள் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்தவன் பின் தன்மையான குரலில் அவர்கள் முன்னே குனிந்து சி நான் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணலான்னு தான் பாக்குறேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷமா கௌதம் எங்க இருக்கான்னு யாருக்குமே தெரியாது ஈவன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆள் கூட அவனை மறந்துட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவனை நீங்க தேடி போயிருக்கீங்க அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதுவும் அவன் முன்னாடி பார்த்து கேசோட தீவிரம் அப்படி உண்மையை சொன்னா எந்த பாதிப்பும் இல்லாம நீங்க வெளியில வரலாம் சொல்லுங்க என்றான் எஸ் பி சொல்லுங்க சொல்லுங்க நீங்க ஏன் அங்க போனீங்க என்ற போது பாட்சா படத்தில் ரஜினியை அவன் தம்பி கேட்பது போலவே இருந்தது யசோபுக்கு நாம என்ன அவ்வளவு பெரிய அப்பாட்டக்கரா என்று மனதுக்குள் சிரித்துக் கொண்டாலும் இருக்கும் நிலையை புரிந்து தன் சிந்தனையை விரட்டி அடித்தாள் ஆனால் எஸ் பி சொன்ன விஷயங்களை கேட்க கேட்க யசோதராவுக்கு தலையே சுற்றுவது போல் இருந்தது கௌதம் எஸ் பியின் பேச்சுவார்த்தையிலிருந்து ஏதோ ஒரு சிக்கலில் சிக்கி அதன் மூலம் அவன் மிகவும் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறான் என்பதை அறிந்துதான் இருந்தாள் ஆனால் இப்போது தங்களை சந்தேக கண்ணோடு எஸ் பி கேள்விகளை கேட்கும் போது அவளுக்கு இன்னும் பயம் பெருகியது நாமே முன்வந்து எதிலோ மாட்டிக்கொண்டோமோ என்ற வெறுப்பு வேறு வந்தது ஆனால் இப்போது எதையும் மறைக்காமல் உண்மையை எஸ் பியிடம் சொல்வதே அவளுக்கும் அவளது நண்பர்களுக்கும் நல்லது என்று புரிந்து கொண்டவள் அனைத்தையும் ஒன்றுவிடாமல் எஸ் பியிடம் பகிர்ந்து கொண்டாள் சார் நிஜமா இதுல உள்ளுக்குள்ள எந்த மோட்டிவும் எங்களுக்கு கிடையாது சார் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நாளா நாங்களும் எவ்வளவோ பேரோட இன்டர்வியூ எடுத்து போட்டுட்டுதான் இருக்கோம் எங்க சேனலுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர் ரெகனைசேஷன் கிடைக்கல டிஆர்பி ரேட்டிங்ல நாங்க வரவே இல்ல சார் அப்பதான் இந்த சஞ்சய் சொன்னா கௌதம் சார பத்தி அவர் இப்போ சர்வீஸ்ல இல்ல அவர்கிட்ட இன்டர்வியூ எடுத்து போட்டா எல்லாருமே பரபரப்பா பேசுவாங்க டிஆர்பி ரேட்டிங்ல எங்கயோ போகும்னு சொன்னா அதனாலதான் சார் போனோம் மத்தபடி இவர் முன்னாடி எந்த கேஸ் பாத்துக்கிட்டு இருந்தாரு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது சார் என்று சொல்லும் அவள் விழிகளை கூர்ந்து பார்த்தான் எஸ் பி அதில் பொய் கயமை எதுவும் இல்லை டக்கென்று கேசவை பார்க்க அவள் சொல்வதற்கெல்லாம் இவன் தலையை ஆட்டி ஆட்டி ஆமோதித்தான் இருவரிடமும் எந்தவித கள்ளத்தனமும் தென்படவில்லை எஸ் பியின் ஸ்கேன் கண்களுக்கு இப்ப உங்கள உங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போ போறேன் ஆனா இனிமே தான் நீங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் வெளியில நீங்க யார்கிட்டையும் கௌதம பார்த்தத பத்தி சொல்லவே கூடாது அப்படி சொன்னா அது உங்க உயிருக்குத்தான் ஆபத்து முடியும் என்று எச்சரித்து அழைத்துச் சென்றான் இவர்கள் நால்வரும் பாண்டிச்சேரியை விட்டு கிளம்பிச் செல்ல அதே நேரம் கௌதமை தேடி வந்த பரதன் அவனது டிஷர்ட் கிணத்து மேடையில் கிடக்க அதை யோசனையோடு பார்த்துவிட்டு உள்ளே சென்று விட்டார் அந்த கிணற்றுக்குள் கண்களை மூடி நீரில் மிதந்தபடி வெற்றுடம்புடன் மிதந்து கொண்டிருந்தான் கௌதம் அவனது மனம் சஞ்சலம் கொள்ளும் போதோ அதிக கோபப்படும் போதோ இந்த நீச்சல்தான் அவனை ஆறுதல் படுத்தும் இப்போது அவனது மனம் சஞ்சலப்படுகிறதா அல்லது கோபப்படுகிறதா இங்கே கௌதமின் மனம் கோபமோ சஞ்சலமோ என்று பிரித்தறிய வகையில் ஏதோ ஒன்றில் உழன்று கொண்டிருக்க அதே நேரம் சென்னையை நெருங்கிக் கொண்டிருந்த யசோதராவின் காதுகளில் அவ்வப்போது அரசும் எஸ் பியும் பேசும் கௌதம் பற்றிய பேச்சுவார்த்தைகள் அவள் மனதில் மெல்ல மெல்ல சலனத்தை ஏற்படுத்தியது ஒரு ரகசிய அலை அவளுள் புரண்டது உண்மை அதற்குள் இருப்பது யாரோ கல்வனா காதலனா இல்லை அவளின் கலாப காதலனா சென்னையை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது எஸ் பியின் ஜீப் கேசவ் எப்பவோ உறங்கியிருந்தான் ஆனால் பெண்ணவள் நெஞ்சமோ பலவித எண்ணங்களில் சிக்கி சுழன்று கொண்டிருக்க கண்கள் மூடியிருந்தாலும் தூக்கம் தூரப்போனது யசோதராவுக்கு எஸ் பி தன் மன ஆதங்கத்தை அவ்வப்போது அரசுவிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் அரசுவும் ஜீப்பை ஓட்டியபடி அமைதியாக ஆமோதித்தான் ச எப்படி இருந்தவண்டா கௌதம் இப்படி எதிர்பார்க்கவே இல்ல நான் அவன மனசு பூரா ஏதோ கஷ்டமாவே இருக்கு அவ்வளோ துரோகத்தையும் தாங்கி மனசு சுணங்கி முடங்கி போகாம அந்த கெத்து குறையாம முறைச்சு பேசுறான் பாரு என்று எஸ் பியின் புலம்பல் பின் கௌதம்மை பாராட்டியது என எல்லாம் அச்சுரம் பிசகாமல் அப்படியே யசோதராவின் காதில் விழுந்தது அவன் சொன்ன துரோகமும் அவளிடம் கௌதம் நடந்து கொண்ட விதமும் அவ்வப்போது அவள் மனதை நெருடியது என்னவா இருக்கும் ஏதோ மிகப்பெரிய காரணங்கள் அவன் நடவடிக்கைகளின் பின்னே ஒளிந்து மறைந்து உள்ளதை தெரிந்து கொள்ளும் ஆவல் பெருகியது அவளுக்கு ஆனால் என்னவென்று கேட்பாள் யாரிடம் கேட்பாள் மனது அடித்துக் கொண்டது இடைவிடாமல் இவ்வாறாக கௌதமின் ஞாபக அலைகள் மின்காந்த அலைகளாக அவளை ஊடுருவி பரவி படர்ந்தது ஜீப் நின்றது கூட தெரியாமல் தன் என்ன அலைகளில் மிதந்து கொண்டிருந்தவளை கேசவ் கையை பிடித்து உலுக்க ஆ ஏண்டா எரும எதுக்கு என்ன இப்படி உலுக்குற கூப்பிட மாட்டியா கை வலிக்குதுரா பாவி என்று அவளது இடது கையை அவள் நீவிவிட உன்னை எவ்வளவு நேரமா கூப்பிடுறது நல்லா கும்பகர்ணி மாதிரி தூ
ஸ்டேஷன் வந்துருச்சு இறங்குடி எரும என்று இவன் அவளை திட்டிக்கொண்டே முதலில் இறங்கினான் இவளும் திருக்கு முறுக்கென்று முளித்துவிட்டு இறங்கினாள் அது கமிஷனர் அலுவலகம் இவர்களை வெளியில் அமர வைத்துவிட்டு எஸ்பி மற்றும் அரசு மட்டுமே உள்ளே சென்றார்கள் வெகுநேரம் கழித்து வெளியில் வந்தவன் உங்க அப்பா வெயிட் பண்றாரு உன்னை பார்க்க வா போலாம் என்று அந்த அலுவலகத்தின் வேறொரு பகுதியில் அமர வைக்கப்பட்டிருந்த கண்ணபிரானிடம் அழைத்துச் சென்றான் மகளைக் கண்ட அந்த நொடியில் யசோபாப்பா என்று கூவியவாறே தன் வயோதிகத்தை மறந்து கண்ணில் வழிந்த கண்ணீரை புறங்கையால் துடைத்தபடி இரண்டு இரண்டு எட்டாக வந்து அவளை அணைத்து உச்சி முகர்ந்தார் தன் ஆசை மனைவியின் அன்பு உருவம் அவர்கள் காதலில் விளைந்த அற்புத செல்வம் அவர்களின் அருந்தவ புதல்வி யசோதரா இதுகாரும் இருந்த மனக்கிலேசங்கள் எல்லாம் ஆதவன் கண்ட பணியென மறைய மகளைக் கண்டதும் மறைந்தது யசோ யசோ என்ற அழைப்பு மட்டுமே ஓயாமல் தன் தந்தை தன்னை காணாமல் எவ்வளவு துடித்துடித்தார் என்பதை நன்கு உணர்ந்தவள் மிஸ்டர் கணபிரான் என் தொல்லாம ரெண்டு மூணு நாள் நல்ல ஜாலியா இருந்துட்டு இப்ப வந்து ஊ ஊனு அழுறீங்களா என்று இடுப்பில் கை வைத்துக் கொண்டு முறைத்துக் கூற கண்டுபிடிச்சிட்டியா பாப்பா என்ன இருந்தாலும் ஓ அளவுக்கு என்னால பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியல நெக்ஸ்ட் டைம் சரியா பண்ற ஓகேவா என்று அவரும் சிரித்துக் கொண்டே கேட்க பாரும் பாரும் முயற்சி செய்து பாரும் என்று கூறியவள் தந்தையை அணைத்துக் கொண்டு வாய் ஓயாமல் வளவளத்தவாறே வெளியில் வந்தாள் அங்கிருந்த காவலர்கள் அனைவரும் இருவரையும் தான் வாயை பிளந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் பின் இரண்டு நாட்களாக தொடர்ந்து அழுது கொண்டே என் பொண்ணை கண்டுபிடிச்சிருவீங்களா சார் என் பொண்ணுக்கு ஒன்னும் ஆகாதுல்ல சார் என்று பார்க்கும் காவலர்களையெல்லாம் படுத்தி எடுத்தது என்ன இப்போது பெண்ணை கண்டவுடன் கலகலவென சிரித்துக் கொண்டே செல்வதென்ன மறுநாள் காலை வேலைக்குச் சென்றவள் ருத்ர காளியாகத்தான் மாறி அலுவலகத்தையே காலி செய்து கொண்டிருந்தாள் என்னடா நினைச்சு என்ன அனுப்புன அந்த வீட்டுல நாங்க என்னென்ன வேலை எல்லாம் பார்த்தோம் தெரியுமாடா டாய்லெட் கழுவாதது மட்டும்தான் பாக்கிடா பக்கி இதெல்லாம் ஒன்னாலதான்டா என்று மூக்கை சிந்தியவள் இனி இந்த மாதிரி எங்கயாவது இன்டர்வியூ எடு ப்ரோக்ராம் பண்ணி அனுப்பு அப்படின்னு சொன்ன உன் தலையில கல்லை தூக்கி போட்டுருவோம் பாத்துக்க என்று ஒரு ஆட்டம் போட்ட பிறகுதான் ஓய்ந்தாள் சஞ்சய்க்கு மனது கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது என்ன இருந்தாலும் அவன் ஒரு தலையாக நேசிக்கும் பெண்ணல்லவா அதுவும் அவனது சேனலின் முன்னேற்றத்திற்காக போய் இரண்டு மூன்று நாட்கள் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறாளே நீ வேணா ஒன் வீக் லீவ் எடுத்துக்கோ யசோ ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாயே சாரி யசோ நிஜமா இப்படி எல்லாம் நடக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல என்று அவன் அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்டு யசோதரா கேசவ் இருவருக்கும் ஒரு வாரத்திற்கு விடுமுறை கொடுத்து அனுப்பி வைத்தான் வீட்டுக்கு வந்தவளுக்கு முதலில் நன்றாக தூங்கி எழ வேண்டும் என்றிருந்தது உலகமே சுற்றி வந்தாலும் ஏன் ஸ்டார் ஹோட்டலில் சூட்டறையில் இருந்தால் கூட நமது அறையில் அதே கட்டிலில் அருதப்பழதான நம் தலையணையில் தலை வைத்து படுத்து உறங்கினால் வரும் சுகம் இருக்கிறதே அது தனிதான் அல்லவா அதிலும் அவள் அனைத்து உறங்கும் அந்த ஜோஜோ டெடி பொம்மை அவளுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒன்று அவள் தூங்க ஆரம்பிக்கும் போதுதான் அது கைகளில் இருக்கும் அதன் பிறகு அந்த ஜோஜோ அவளின் கைகளாலும் கால்களாலும் லோல்பட்டு உதைப்பட்டு சற்று நேரத்திலேயே அவளது பெட்டிலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்டு அனாதையாக கிடக்கும் ஆனாலும் அவள் அதை கட்டிப்பிடித்து உறங்குவதை இன்னும் விடவில்லை வீட்டுக்கு வந்தவள் தன்னிடமுள்ள சாவியை வைத்து திறந்தாள் நேராக சென்று அவளது மெத்தையில் விழுந்தாள் கண்ணபிரான் அருகிலுள்ள ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் லெக்சரராக இருக்கிறார் சிறு வயதிலிருந்தே இதற்கு பழக்கப்பட்டு விட்டதால் பெரிதாக தனிமையெல்லாம் அவளை வருத்தியது இல்லை அந்த தனிமைதான் அவளை பத்திரிகைத் துறை பக்கம் மீடியா பக்கம் திசை திருப்பிவிட்டது வீட்டில் இருக்கும் நேரத்தில் பத்திரிகை பிபிசி என்று நியூஸ் சேனலையும் நியூஸ் பேப்பர்களையும் புரட்டி புரட்டி பார்ப்பவளுக்கு ஆசை துளிர்விடத் தொடங்கியது அப்போதுதான் அந்த ஆசை சிறிது சிறிதாக முளைத்து கிளைகள் பரப்பி இதோ இப்போது அவள் சேனலில் வேலை செய்யும் அளவுக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறது தோழி என்ற ஒரு காரணத்திற்காக மட்டும் இவளை அவன் தேர்ந்தெடுத்து விடவில்லை படிக்கும் போதே அவளுடைய அறிவையும் இந்த தொழிலில் அவளுக்கு இருக்கும் உழைப்பையும் ஆர்வத்தையும் தெரிந்து கொண்ட பிறகுதான் சஞ்சய் அவளை வேலைக்கு எடுத்துக் கொண்டான் ஆனால் இன்றோ இந்த தனிமை பெரும் கொடுமையாக இருந்தது அவளுக்கு அவளுக்கும் மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் கொஞ்சம் ஓய்வு தேவைப்பட்டதால்தான் சஞ்சய் சொன்னவுடன் மறுக்காமல் வீட்டுக்கு வந்துவிட்டாள் வந்து படுத்தவுடன் வழக்கமாக வரும் நிம்மதியான தூக்கம் வரவில்லை மாறாக மயக்கம்தான் வந்தது அதுவும் கௌதம் மீது ஆம் கண்களை மூடினாலே அவனது தீண்டலும் உரசலும் இதழ் ஸ்பரிசமும் அவளை இம்சித்தது அவள் படித்தது எல்லாமே ஆண் பெண்கள் பயிலும் பள்ளிக் கல்லூரியில்தான் ஏன் சஞ்சய் கேசவுடன் இவளும் அடித்து பேசுவது தொடுதல் என்று இயல்பாகவே இருக்கும் அது நட்புக்குள் ஆனால் இவனின் தொடுதல் தீண்டல் இவனின் ஸ்பரிசம் ஏன் 
அவன் ஆண்மை நிறைந்த வாசனை கூட இவள் உள்ளுக்குள் ஒருவித ரசாயன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது கூடவே ஒவ்வொரு முறையும் இவளை ஸ்பரிசித்துவிட்டு எனக்கு பெண்கள்னாலே அலர்ஜி என்று அவன் கூறும் பொழுது தலையில் நங்கு நங்கு என்று குட்ட வேண்டும் போல இருக்கும் இவளுக்கு அதை இப்பொழுது நினைத்து பார்க்க சிரிப்பு வந்தது ஒரு பெண்ணின் மீது ஆசையும் காதலும் இல்லாமல் எவ்வாறு தீண்டிட முடியும் இல்லை முத்தம்தான் கொடுக்க முடியும் இவன் போலீசா சரியான கள்வன் அவனுக்கும் உள்ளுக்குள் என்னை பிடித்திருக்கிறதோ என்று அவள் பாட்டுக்கு தன் மனம் போன போக்கில் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாள் அப்போது யதார்த்தமாக எஸ்பியின் பேச்சு நினைவில் வர இரண்டையும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்து பார்த்தவள் சட்டென்று அதிர்ந்து எழுந்து அமர்ந்தாள் ஒருவேளை அவனுக்கு துரோகம் இழைத்ததாக எஸ்பி சொன்னது ஒரு பெண்ணால் நடந்திருக்குமோ அதற்கும் தன்னிடம் அவன் அப்படி நடந்து கொண்டதற்கும் என்ன காரணம் நினைக்க நினைக்க பெருமூளை சிறுமூளை எல்லாம் சூடாகி காது வழியே வழிந்துவிடும் போல இருந்தது அவளுக்கு வேண்டாம் இரண்டு நாட்கள் அமைதியாக இந்த பிரச்சனையை ஆறப்போடுவோம் அதன்பின் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்தவள் வம்படியாக கௌதமை தன் நினைவிலிருந்து தூர வைத்து தூங்க முயற்சி எடுத்து அதில் வெற்றியும் கண்டாள் மாலை போல வீட்டுக்கு வந்த கண்ணபிரான் தன் மகளை பார்த்ததும் அவரும் சந்தோஷத்தில் என்ன பாப்பா இன்னைக்கு ஆபீஸுக்கு டொக்கா என்று கிண்டல் அடிக்க யாரு டொக்க அடிச்சாங்க எங்க எம்டி சம்பளத்தோட அஞ்சு நாள் லீவ் கொடுத்து அனுப்பிட்டாரு என்று பெருமிதமாக சொல்ல அதன்பின் தந்தை மகள் சுவாரஸ்யமாக தங்களுக்குள்ளேயே பேசி அந்த நாள் கடந்தது அடுத்தடுத்த நாட்களும் மகள் வீட்டில் இருக்கிறாள் என்று கண்ணபிரான் சீக்கிரம் வந்துவிட இருவரும் பேசிக் கொண்டும் அவர்களுக்கு பிடித்த கோவிலுக்கும் போன வண்ணம் இருந்தனர் என்னதான் பகல் முழுக்க அப்பாவினோடு செலவழித்து மற்ற வேலைகளில் அவளை ஈடுபடுத்திக் கொண்டாலும் இரவு என்ற அந்த கொடுமைக்கார அரக்கன் அவளை இம்சைதான் செய்தான் முற்றுமுழுதாக கௌதம் அவளது நினைவுகளில் ஆட்சி புரிந்தான் ஆட்சி மட்டுமா புரிந்தான் அவளை ஆளவும் செய்தான் அவள் அருகே நெருக்கமாக நெருங்கி அமர்ந்தான் அவளின் காதோரம் காற்றிலாடிக் கொண்டிருந்த சுருள்முடி கற்றையை ஒதுக்கினான் அவள் கண்ணம் வருடி கிள்ளி எடுத்து வாயில் வைத்து முத்தமிட்டான் அவன் கிளர்ந்து அவளின் தோளை வளைத்தான் அவள் கண்ணத்தில் இருந்த விரலை இறக்கி அவளின் செர்ரி இதழ்களை மென்மையாக வருடினான் அந்த வருடலில் அவள் மூச்சின் லயம் தாளம் தப்பி உடல் சிலிர்த்தது செந்நிற கண்ணங்கள் மேலும் செம்மை பூசிக்கொண்டது அவளின் காதோர முடிகளை ஒற்றை விரலால் ஒதுக்கியவனின் விரல்கள் அவளின் சிவந்த காதுமடலையும் காதில் தொங்கியாடும் ஜிமிக்கியையும் சேர்த்தே வருடியது பொல்லாத விரல்கள் என்று அவள் செல்லமாக திட்டிக்கொண்டாள் மெல்லிய சிலிர்ப்பும் மெலிதான வெட்கச் சினுங்களும் பெருமூச்சு விட்டு முகம் விலக்கி திரும்பியவளை அவள் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காத விதமாக சட்டென அவளை இருக அணைத்தான் அவனின் படிக்கட்டு வஜ்ர தேகத்தோடு அவளது மெல்லிய ஒடிசலான தேகம் பின்னிப்பிணைய மின்னல் அதிர்வுகள் அவளுள் அவளின் இதயத் துடிப்பின் அதிர்வு அதிவிரைவானது மெல்ல மெல்ல அவளது முகம் நோக்கி குனிந்து அவளின் மென் இதழ்களை விழுங்க வந்த அவனது முரட்டு இதழ்களையும் அவனது தாப முகத்தையும் கண்டு வெட்கம் மேவுர தன் கண்களை இருக மூடிக்கொண்டாள் தத்தையவள் சட்டென்று கண் விழித்து பார்த்தவள் தன் அருகில் அவன் இல்லாததைக் கண்டு அதிர்ச்சியாகி கண்களை சுழலவிட்டு தேடியவளுக்கு அப்புறம்தான் புரிந்தது அது கனவு என்று சட்டென்று தன் மண்டையில் தானாக அடித்துக் கொண்டு மீண்டும் அவனின் அருகாமை தரும் சுகத்தை இனிதாக உணர்ந்து உறங்கினாள் இப்படி ஐந்து நாட்களும் அவளையும் அறியாமலேயே அவனை தனக்குள் முழுவதுமாக நிரப்பியிருந்தாள் அவன் ஞாபகத்தை அவன் ஸ்பரிசத்தை அவன் மேனரிசத்தை என்று ஒவ்வொன்றாக நினைவு கூர்ந்து கூர்ந்து சிலிர்த்து சிரித்தாள் பெண் ஆனால் இதெல்லாம் எவ்வகையில் சாத்தியம் அவன் ஏற்கனவே பெண்கள் என்றால் அலர்ஜி என்று ஓட இவளோ அவனது நினைவுகளோடு வாழ்ந்துவிட முடியுமா என்ன என்று குழம்பியவளுக்கு விடையாக வந்தான் எஸ்பி விடிந்தும் விடியாததுமாக சூரிய பிரகாஷ் அலுவலக அறையில் சென்று காத்திருந்தாள் யசோதரா அங்கிருப்பவர்களிடம் எஸ்பி சாரிடம் தான் பேச வேண்டும் என்று கூறி அமர்ந்திருக்க இம்மாதிரி பெண்கள் வந்து எஸ்பியை தான் பார்க்க வேண்டும் என்று கூறினாலோ ஏதேனும் பிரச்சினை என்று வந்தாலோ மற்ற காவலர்கள் உடனடியாக சூரிய பிரகாஷுக்கு தகவல் அளித்து விடுவார்கள் இன்றும் அதுபோல தகவல் கொடுத்துவிட என்ன பிரச்சினை யாராக இருக்கும் என்று யோசித்துக் கொண்டே அலுவலகத்தில் நுழைந்தவன் யசோதராவை பார்த்ததும் அவனது நெற்றி சுருங்கி விரிந்து பின் வியந்தது வந்தவன் அவனது காலை பார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் முடித்துவிட்டு அவளை தன்னறைக்கு அனுப்ப சொன்னான் தன் எதிரிலிருக்கும் பெண்ணை கூர்ந்து அவதானித்தான் எஸ்பி அவளோ ஏதோ ஒரு ஆர்வக்கோளாறில் குருட்டு தைரியத்தில் கௌதமை பற்றி விசாரிக்க வந்துவிட்டாள் ஆனால் என்னவென்று விசாரிப்பது என்று வாய்பேச வார்த்தைகள் கிடைக்காமல் தவித்து திணறி அவள் தனது ஷாலை திருகிக் கொண்டே அமர்ந்திருக்க என்ன மிஸ் மீடியா உங்களுக்கு வேணா நேரம் ரொம்ப சீப்பா இருக்கலாம் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி அதனால வந்த விஷயத்த கொஞ்சம் சீக்கி
என்று அவளின் நிலையை புரிந்து அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் கேட்டான் எஸ்பி அது வந்து வந்து என்று அதன் பிறகு வெறும் காற்றுதான் வந்தது அவள் வாயிலிருந்து தன் முன்னால் இருந்த தண்ணீரை அவள் பக்கம் நகர்த்தி குடிச்சிட்டு பேசு என்க சடசடவென்று ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரை வாய்க்குள் சரித்தவள் இருபுறமும் தண்ணீர் வழிய அதை அவசர அவசரமாக தன் துப்பட்டாவால் துடைத்து மீண்டும் அவனை பார்த்தவளுக்கு முதலில் வந்த இரண்டு வார்த்தைகள் கூட வரவில்லை பேச முடியாமல் சூரிய பிரகாஷை அவள் பாவமாக பார்க்க உனக்கு கௌதம் பத்தி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் என்று நேரடியாகவே கேட்டுவிட்டான் அதில் அவள் விழிகள் விரிந்து அச்சத்துடன் அவனை நோக்கினாலும் அதில் வெட்கம் கலந்த நாணம் இருப்பதைக் கண்டவன் குருவி சிக்கிருச்சு போலையே டே கௌதமா மாட்னடா நீ என்று உள்ளுக்குள் சிரித்துக் கொண்டான் சார் அவரு துரோகம் அது இதுன்னு ஏதோ பேசிட்டு இருந்தீங்க எனக்கு என்னன்னு கொஞ்சம் விவரமா சொல்ல முடியுமா சார் என்று கேட்டவளை பார்த்தவன் அது அவனோட பர்சனல் அது அவனோட அனுமதி இல்லாம அதை யாருக்கும் சொல்ல முடியாது கூடவே நீ ஒரு மீடியா பர்சன் எப்படி உங்ககிட்ட என்னால சொல்ல முடியும் என்று அதிகாரமாக அவன் கேட்க அதற்கு பதிலளிக்க முடியாமல் தவித்து போனாள் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்றேன் அதுவும் ஓங் கண்ணுல அவனுக்கான எதிர்பார்ப்ப பார்த்ததுனால என்றவுடன் அவள் தலை கவிழ்ந்து கொள்ள அவன் ஒரு மிஷன்ல இருந்தப்போ அவன் கூட இருந்தவங்களாலேயே அவன் ஏமாத்தப்பட்டான் அதுல ரொம்ப காயப்பட்டுட்டான் அதனால திரும்ப போலீஸ் யூனிஃபார்ம் போட மாட்டேன்னு வீராப்பா போயிட்டான் நாங்களும் அவனா கொஞ்ச நாள் மனசு ஆறுனதும் திரும்பி வந்துருவான்னு அவனுக்காக எந்த ஸ்டெப்ஸும் எடுக்கல அவன் ஏதோ நார்த் ஈஸ்ட் பக்கம் போறதாதான் எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு ஆனா இப்பதான் தெரியுது இவ்வளவு நாளா இங்க பக்கத்துல இருக்கிற பாண்டிச்சேரியில தான் இருந்திருக்கிறான்னு இவ்வளவுதான் அவனை பத்தின டீடைல்ஸ் என்னால சொல்ல முடியும் இன்னமும் அவனுக்கான போஸ்ட் அவனுக்காக காத்துக்கிட்டேதான் இருக்கு ஆனா அவன்தான் பிடி கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் என்றான் அவள் அமைதியாக இருப்பதை பார்த்தவன் அவன் என்னை விட ரொம்ப ரொம்ப நல்லவன் ஆனா கோபம் மட்டும் அதிவிரைவு வண்டியில அன்லிமிட்டடா வரும் அவனுக்கு என்று கூற நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தவள் நன்றி சார் என்று கூறி விடைபெற்று சென்றாள் அடுத்து யசோதரா இருந்ததென்னவோ பாண்டிச்சேரி செல்லும் பஸ்ஸில் தான் மையல் கொண்டவனின் மனதை மாற்றிவிடுவாளா இந்த தையல் பாண்டிச்சேரி செல்லும் வழி நடுகிலும் எஸ்பியின் வார்த்தைகள் ரீங்காரமாய் யசோதராவின் காதுகளில் ஒளித்துக் கொண்டே இருந்தது கௌதமை பற்றி முழுவதுமாக சொல்லவில்லை என்றாலும் அவன் சொன்ன அந்த வார்த்தைகளில் ஒன்று தெளிவாக புரிந்தது யசோவுக்கு என்னவென்றால் துரோகம் அதுவும் நம்பிக்கைக்கு உரியவரிடமிருந்து கிடைத்த மிகப்பெரிய பரிசு அவனுக்கு மனதின் உந்துதலில் கிளம்பிவிட்டால்தான் பாண்டிச்சேரியை நோக்கி கௌதமை காண ஆனாலும் அவனிடம் சென்று என்ன பேச என்று புரியவில்லை அவளுக்கு நேரில் சென்றதும் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று மனதில் தைரியத்தை தேக்கி கண்மூடி சீட்டில் சாய்ந்தாள் பேருந்து பாண்டிச்சேரி நோக்கி பயணம் செய்ய இவள் மனதில் அவனின் சிறு சிறு அசைவுகளும் கண்முன்னே நின்று சதுராடியது இவள் தோட்டத்தில் வேலை செய்யும் போது அங்கே மரக்கிளைகளை பிடித்து அவன் உடற்பயிற்சி செய்ததும் அன்று இவள் கோபமாக கிணற்று மேடையில் அமர்ந்திருந்த பொழுது அலட்சியமாக இருந்தாலும் அவள் அருகே நின்றதும் பரதனோடு பேசும் நேரங்களில் முன்னே விழும் முன்னுச்சி முடிகளை ஒரு தலை சிலுப்பில் பின்னால் தள்ளுவதும் இவளிடம் பெண்களிடம் அலர்ஜி என்று கூறினாலும் இவளை நெருங்கும் சமயங்களில் தீண்டும் நேரங்களில் அவன் கண்ணில் தோன்றும் அந்த பாவனைகளிலும் விழுந்து விழுந்து எழுந்தாள் இந்த யசோ அவனின் பால் சரிந்துவிட்ட மனதை அவனிடம் காட்டுவதைக் காட்டிலும் ஒரு துரோகத்தால் ஏன் இப்படி வாழ்க்கையை அழித்துக் கொள்கிறான் என்று கேட்கும் எண்ணமே அவளுக்கு இப்போது தொண்டை குழியில் எத்தனையோ சாதனையாளர்களின் பின்னால் பார்க்க அங்கே வலிகளும் ரணங்களும் துரோகங்களும் மலிந்து கிடக்கும் அவற்றையெல்லாம் புறம் தள்ளி எழுந்து வருவதுதானே மனித வாழ்க்கை அதுதானே வெற்றியின் வழிகோல் இவன் ஏன் இன்னும் வீழ்ந்த இடத்திலேயே விழுந்து கிடக்கிறான் அவனின் திறமைக்கும் ஆக்ரோஷத்துக்கும் மதிநுட்பத்திற்கும் எப்படியெல்லாமோ அவர்களுக்கெல்லாம் பதிலடி கொடுத்திருக்கலாமே ஆனால் விவேகத்தை விடுத்து வேகத்தை கையில் எடுத்ததினால் வந்த பிரச்சினை அவனுக்கு இப்படியாக அவனுக்காக யோசித்துக் கொண்டே சென்று கொண்டிருந்தாள் எசோ தான் செய்வது சரியா தவறா என்ற எண்ணமெல்லாம் அவளுக்கு இல்லை ஆனால் மனதிலிருந்து வந்துவிட்டது இந்த நொடி அவனை பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்ற உந்துதல் ஒருவாறாக அவள் பாண்டிச்சேரியில் இறங்கும் பொழுதே நண்பகல் வேளை இருந்தது வயிற்றுக்குள் முணுமுணுவென்று பசி தன் இருப்பை காட்ட காலையில் எஸ்பியை பார்க்கும் அவசரத்தில் அவசியத்தில் உண்ணாதது ஞாபகம் வர அருகில் இருக்கும் உணவகத்தில் உணவை ஒரு பிடி பிடிக்கவும் தான் அவளுக்கு சற்று தெம்பாக இருந்தது அதன்பின் மணக்குள விநாயகரை தரிசித்து தன் மனம் கவர்ந்தவனை சேர்த்துவை என்று ஒரு விண்ணப்பம் போட்டுவிட்டே கௌதமை பார்க்கச் சென்றாள் எதுக்கெல்லாம் கடவுளை துணைக்கு அழைக்கிறதுன்னு ஒரு வரமுறை இல்லையா என்று அவள் அறிவு அவளை கிண்டல் செய்ய பின்ன எந்த நல்ல காரியம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் சாமி கும்பிடணும்னு எங்க அப்பா சொல்லியிருக்காங்கப்பா அதுவும் இல்லாம அவரோட தம்பியினோட காதலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவர் தானே 
அவர்கிட்ட கேட்டா தப்பில்ல என்று அறிவை அடித்து ஆஃப் செய்துவிட்டு ஒரு டாக்ஸி பிடித்து கௌதம் வீட்டை நோக்கி பயணமானாள் டாக்ஸி டிரைவரிடம் போன் நம்பரை வாங்கி வைத்து சற்று நேரம் கழித்து அழைத்தால் வந்து கூட்டிச் செல்வாரா என்று உறுதிப்படுத்திக் கொண்டே டாக்ஸியை அனுப்பி வைத்தாள் பின்னே அந்த முசுட்டுசாமியார் எந்த நிலையில் இருக்கிறான் என்று தெரியாதல்லவா காம்பவுண்ட் கேட் திறக்கும் முன் பெரிதாக ஒரு மூச்சை உள்ளிழுத்து தன்னை ஆஸ்வாசப்படுத்திக் கொண்டு அதன் பிறகு சட்டமாக கதவை திறந்து உள்ளே நுழைந்தாள் யசோதரா அந்த மூன்று நாட்களில் கண்ணுக்குட்டி சைஸ் நாய் அவளிடம் நட்பு பாராட்டவில்லை எனினும் தெரிந்தவர் என்ற முறையில் அப்போது அவளை பார்த்து குறைக்காது சற்றே முறைத்தது அவன் வளர்க்கிற நாய் வரைக்கும் அவன மாதிரி ஆக்கி வச்சிருக்கிறான் என்று முணுமுணுத்துக் கொண்டே அதை பார்த்து ஒரு அசட்டு சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு உள்ளே நுழைந்தாள் இன்று பரதனண்ணா வாசலில் இருக்கவில்லையே ஓ அதற்கு இன்னும் நேரம் இருக்கிறது வரட்டும் வரட்டும் எவ வர்றான்னு நானும் பாக்குறேன் என்று நம்பியார் போல கைகளை இவள் பிசைந்து கொண்டே உள்ளே செல்ல வீட்டினுள் அமைதியாக இருந்தது கிச்சனில் ஏதோ சத்தம் கேட்க மெதுவாக இவள் அங்கே எட்டி பார்த்தாள் பரதன் ஏதோ அடுப்பில் செய்து கொண்டிருக்க ஹாய் பரதனண்ணா என்ற விழிப்பில் அவர் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தார் நம்ப முடியாமல் அவளை பார்த்து எசோ என்று அவர் மெதுவாக கூப்பிட்டாலும் கண்களில் சுவாரஸ்யம் மின்னியது நானே தானா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கிச்சன்ல ஓ டீ போடுறீங்களா அப்படியே எனக்கும் சேர்த்து ஒண்ணு போடுங்க கொஞ்சம் இஞ்சி தட்டி போட்டு கொஞ்சம் ஏலக்காயும் போட்டு கொடுங்கண்ணா என்று கூறியவாறு பிரிட்ஜை திறந்து அதற்குள் என்ன இருக்கிறது என்று ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தாள் என்ன இந்த பெண் ஏதோ வீட்டுக்கு வந்த விருந்தாளி போல நம்மை வேலை வாங்குவதோடு கூடவே பிரிட்ஜை நோண்டுதே சார் பார்த்தா என்ன ஆகுமோ அது எப்படி பார்க்காம இருந்திருப்பாரு இந்நேரத்துக்கு என்று அவர் நினைத்து முடிக்கவும் தடத்தடவென்று படிகளில் கௌதம் இறங்கி வரும் சத்தம் கேட்டது யசோதராவும் அவன் இறங்கி வரும் சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தாள் தாடி இறங்கி வர்றதே இவ்வளவு வேகமா வராருன்னா சம்ம கோத்துல இருப்பாரோ நாம வந்தத பாத்திருப்பாரோ வந்த வேகத்துல அடிச்சிருவாரோ எப்படி இவரை சமாளிக்க என்று பிரிட்ஜின் கதவு பின்னே ஒளிந்து இவள் தீவிர சிந்தனையில் நின்றிருக்க தன் காதில் சுடுக்கிடும் சத்தத்தை கேட்டதும் கன்ஃபர்ம் நாம மாட்ட போறது என்று ஒரு கணம் எண்ணியவள் அடுத்த நிமிடம் சட்டென்று தான் ஒளிந்திருந்ததையெல்லாம் மறந்து பிரிட்ஜின் கதவை வேகமாக அரைந்து சாத்தினாள் பின் அவனின் முகத்தை ஏறிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா இப்படி எல்லாம் செஞ்சிருப்பீங்க நீங்க ஏன்னு கேட்க யாரும் இல்லைன்னு நினைச்சீங்களா யார கேட்ட அந்த மாதிரி செஞ்சீங்க உங்களுக்கு என்ன நீங்க பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு ஜம்பமா இந்த காட்டு பகுதியில இருக்கிற வீட்டுக்குள்ள ஒளிஞ்சு இருந்துக்குவீங்க ஆனா கஷ்ட நஷ்டம் எல்லாம் எனக்கு தானே என்று அவனுக்கு முன்னால் இவள் கோபத்தை எடுத்துக்கொண்டாள் முந்தியவன் கை மந்திரவாள் அல்லவா யசோதா வீட்டுக்குள் நுழையும் போதே அவன் தன் சிசிடிவி கேமராவின் வழியாக பார்த்திருந்தான் தனியாக இருக்கிறவன் பாதுகாப்புக்காக அனைத்தையும் தன் வீட்டை சுற்றி செய்து வைத்திருந்தான் அன்னைக்கு அவள் வந்தது கூட அப்படித்தான் அவனுக்கு தெரியும் அவனும் வரட்டும் பார்த்து கொள்ளலாம் என்றுதான் அமைதியாக தன் அறையில் இருந்தான் இப்பொழுது எதற்கு இவள் திரும்ப வந்திருக்கிறாள் அவ்வளவு தூரம் இங்கே அவளை கஷ்டப்படுத்தியும் திரும்ப வர அவளுக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்க வேண்டும் என்ற கோபத்தில் அவளை திட்டவென்று அவன் வந்து நிற்க இவளோ அவனை திட்டிக்கொண்டிருந்தாள் காதல் கொண்ட மனது அனைத்தையும் துறந்துவிடும் என்று எங்கே அவனறிந்தான் பரதனுக்கு ஒன்றும் புரியாமல் இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்துக் கொண்டு டீயையாவது போட்டு முடிப்போம் என்று அவள் சொன்ன மாதிரியே டீ போட்டு முடித்தார் யசோதரா பேசியதில் தலையும் புரியவில்லை வாலும் புரியவில்லை கௌதமிற்கு இவ்வளோ எஃப்எம் போல நான் ஸ்டாப்பாக பேசிக்கொண்டே கிச்சனில் இருந்து ஆலை நோக்கிச் சென்றாள் பொண்ணுன்னா பேய் கூட இறங்கும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா மனுஷ ஜென்மமான நீங்க என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு நான் என்ன பாவம் பண்ண சொல்லுங்க என்ன பாவம் பண்ண அதுவரை சுனாமி என சீற்றத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்தவள் சட்டென மொத்த சுனாமி நீரையும் கண்ணுக்குள் இறக்கி பொலபொலவென கண்ணீர் வடித்தாள் கௌதமுக்கு பேசுவதற்கு இடமே கொடுக்காமல் தொடர்ந்து இவள் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண அவனுக்கோ எதற்காக இந்த பெண் தன்மேல் குற்றம் சாட்டுகிறாள் என்று குழப்பமாக இருக்க திரும்பி பரதனை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு உங்களுக்கு எதுவும் தெரியுமா என்று பார்வையாலேயே கேட்டான் அவரும் தெரியாது என தோளை குலுக்கி பதில் கூற அந்த இடைப்பட்ட கேப்பில் கண்களை கசக்கி அழுது கொண்டிருந்தவள் மெதுவாக ஒற்றை கண்ணை திறந்து இருவரும் என்ன செய்கிறார்கள் என்று பார்த்து கொண்டாள் எங்கே அவன் கோபமாக தன்னை திட்டுவானோ என்று அவனுக்கு முன்னே கோபம் கொண்டவள் போல பொறிந்தவள் இப்போதோ அழுகும் நாடகம் தனை கையில் எடுத்தாள் அவன் திரும்பவும் மீண்டும் கண்களை கசக்கிக் கொண்டு நான் எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணு கூட பிறந்தவங்க யாருமே இல்லாத பொண்ணு எங்க குடும்பத்துக்கு ஒரு வாரிசு வர வேண்டாம் என் குடும்பம் என்னோடையே அழிஞ்சுடும் போல இருக்கே என்று அவள் கூற இம்முறை 
திருக்கு பிடிக்காததுதான் பாக்கி கௌதமுக்கும் பரதனுக்கும் முதலில் தன்னை குற்றம் சாட்டினாள் பின்பு பொண்ணு பேய் என்று பினாத்தினாள் இப்போ என்ன வாரிசு என்கிறாள் சுத்தமாய் மண்டை காய்ந்து போனது கௌதமிற்கு இரண்டு வருடங்களாக அவன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே தண்ணி காட்டி வெளியூர் சென்று விட்டதாக நம்ப வைத்து அருகிலிருந்த பாண்டிச்சேரியில் இருந்தவன் இந்த சின்ன பெண்ணின் வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் குழம்பி போனான் அதற்கு மேல் பொறுமையெல்லாம் பறந்து போக அவள் அருகே வந்து கையை பற்றி அவளை எழுப்பியவன் லூசானி வந்ததிலிருந்து புரியற மாதிரி எதையாவது பேசுறியா இப்ப ஒழுங்க என்ன விஷயம்னு சொல்லல தோட்டத்துல உள்ள மரத்துல கட்டி வச்சு தோலை உரிச்சு விடுவோம் உரிச்சு என்று ஒற்றை விரலை காட்டியவன் சீற்றத்துடன் பேச கண்கள் சிவந்து தன் முன்னே விரைத்துக் கொண்டு நிற்கும் அவனை பார்க்க சற்றே மனதிற்குள் திகிலடித்தாலும் இப்படியே விட்டால் சரியாகாது என்று எண்ணி எனது லூசா நானா நானா என்று இவளும் அவன் முன்னுக்கு நெஞ்சை நிமிர்த்தி கொண்டு நின்றாள் இருவரையும் ஒரு சுவாரஸ்யத்தோடு கையில் வைத்திருந்த டீயை என்ன செய்வது என்று புரியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் பரதன் நீங்க என்ன பணி வச்சிருக்கீங்க தெரியுமா என்று அவள் கேட்க சட்டென்று அவனது ஞாபகமெல்லாம் அன்று கிணத்துக்குள் நடந்த சம்பவங்களையும் அதன் பிறகான சம்பவங்களையும் நினைத்து பார்க்கும் போதே அவனுள் மெல்லிய சந்தேகம் அன்று நடந்தது இவர்கள் இருவருக்கு மட்டுமேயான அந்தரங்கம் அது யாருக்கும் தெரிய வாய்ப்பே இல்லை பின் எதை சொல்கிறாள் என்று புரியாமல் அவன் பார்க்க அந்த போலீஸ் வந்தனைக்கு நீங்க என்ன என்றவள் ஆரம்பிக்க நிஜமாலுமே கிணத்து மேற்றத்தா ஆரம்பிக்க போறா பக்கத்துல வேற பரதன் நின்னுட்டு இருக்காரு இவ பாட்டுக்கு எதையாவது உளறி வைக்க போறா என்று திடுக்கிட்டவன் சட்டென அவள் வாயை பொத்தி அருகிலிருந்த அறைக்குள் அழைத்து சென்றான் நிஜமாலுமே பரதனுக்கு இப்போதுதான் வியப்பா இருந்தது அவன் கூடவே ரொம்ப நாளாக இருக்கிறார் அவர் நான் இருப்பதை கூட பொருட்படுத்தாமல் இவர் என்ன சட்டென்று அறைக்குள் அழைத்துச் செல்கிறார் என்ன நடக்குது இங்கே என்று புரியாத குழப்பத்தோடு நின்றவர் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் மீண்டும் கிச்சனுக்குள் சென்றார் யூ ஷட் அப் இடியட் அங்கு பரதன் இருக்காரு அவருக்கு முன்னாடி என்னென்ன பேசி வைக்கிற நீ கொஞ்சமாவது இங்கிதான் இருக்கா அவனுக்கு என்று என்னையில் போட்ட கடுகு என அவன் பொறிய நாம என்ன சொல்ல வந்தோம் இவர் என்ன சொல்றாரு என்று புரியாமல் ஒரு நிமிடம் யோசித்தவளுக்கு அவன் சொல்ல வந்ததன் அர்த்தம் விம்பார் போட்டு விளக்கியது போல புரிய அவளது கண்ணங்கள் சட்டென்று சூடேறி சிவந்து போனது அவளின் கணிந்த சிவந்த கண்ணங்களை பார்த்தவன் புரியாமல் அவளை கூர்ந்து பார்த்தான் யசோதரா இங்கே இருந்த இரண்டு நாட்களில் அவ்வப்போது அவள் கண்ணில் தெரிந்த ஆர்வத்தை எல்லாம் பார்த்து கொண்டுதானே இருந்தான் இவனும் கூடவே அன்று கிணத்தில் நடந்த சம்பவத்திற்கு பெரிதாக எதிர்ப்பெல்லாம் இவளிடமிருந்து வரவே இல்லை அன்று மட்டுமா அதற்கு முன் நடந்த இதழ் அணைப்புகளிலும் தன் எதிர்ப்பை சிறு விழி அசைவில் கூட காட்டாதவளை உணர்ந்துதான் இருந்தான் அவனும் அவனுக்குள் சிறிது ஐயம் இந்த பெண்ணுக்கு நம் மேல் ஈர்ப்பு ஏற்படுகிறதோ என்று அதனால்தான் எஸ்பி வந்த உடனேயே அவர்களை அனுப்பி வைத்து விட்டான் இல்லையென்றால் இவர்களை பற்றி முற்று முழுதாக தெரிந்ததற்கப்புறம்தான் வெளியேவே விட்டிருப்பான் இந்த ஈர்ப்பு கூட தன் அருகில் இருப்பதால்தான் அவள் வீட்டிற்கு சென்றால் மறைந்துவிடும் என்று இவன் நம்பியிருக்க இவளோ போன மூன்று நாட்களில் திரும்பி வந்து அவனையே குற்றம் சாட்டுகிறாள் சிசிடிவி மூலம் அவளை பார்த்து திகைத்தவன் அவளை திட்டி அனுப்பி விடலாம் என்று வர நிலைமையை அவள் கையில் எடுத்துக் கொண்டாள் ஆனால் அவள் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்று இவனுக்கு சுத்தமாக புரியவில்லை ஏ என்று அவன் கத்தி கூப்பிட அவளோ நெற்றி சுருக்கி அவனை பார்த்தாள் வந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு கிளம்பி போய்கிட்டே இரு அத எங்க சொல்ல விட்டீங்க பேசிட்டு இருக்கும் போதே அப்படியே வாய முடி ரூம்குள்ள கடத்திட்டு வந்துட்டீங்க என்று அவள் நொடித்தாள் அவளின் ஒற்றை வார்த்தையில் பல அர்த்தங்கள் பிடிக்க ஓ ஷிட் என்று சிகையை கோதிக்கொண்டான் கௌதம் விஷயத்துக்கு வா என்றவன் கோபத்தில் பல்லை கடிக்க என்ன எதுக்கு உங்க பொண்டாட்டின்னு சொல்லிட்டு தெரியறீங்க என்று கேட்க அவனோ திகைத்தான் அதற்கு பின் அன்று பரதன் சொன்னது ஞாபகம் வர அது ஏதோ அந்த இன்ஸ்பெக்டரை சமாளிக்கிறதுக்காக சொன்னது அதையே பிடிச்சு தொங்கிட்டு இருக்காம இடத்த காலி பண்ணு என்று உருமினான் அவளோ தன் துப்பட்டாவால் மூக்கை சிந்தியவாறு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் அதோடு விட்டிருந்தா பரவாயில்ல அவன் பாட்டுக்கு அங்க உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சொல்ல அது அப்படியே பரவிட்டு தெரியுமா ஒரு கல்யாணம் ஆகாத கண்ணி பொண்ணு வாழ்க்கையில நீங்க எவ்வளவு விளையாடி இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு புரியுதா என்று சிலம்பில்லா கண்ணகியாக அவள் நியாயம் கேட்டாலும் மனதில் மாதவியாய் மையல் கொண்டாள் தலைவனிடம் இவள என்று பல்லை கடித்தவன் அவள் கையை அழுத்தமாக பற்றி இங்க பாரு இதெல்லாம் ஒரு பேச்சுன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு தரம் இங்க வந்தேன்னு வச்சுக்கோ என்று அவளை முறைக்க அப்படியெல்லாம் விட முடியாது எனக்கு ஒரு நியாயம் கிடைக்காம நான் இந்த இடத்த விட்டு போமாட்டேன் இந்த விஷயத்தையும் சும்மா விட மாட்டேன் என்று அவளும் வீம்பு பிடிக்க இன்னும் அவளிடம் நெருக்கமாக நெருங்கியவன் சொல்றத கேட்க மாட்ட என்று அவள் கையை பற்றி இருக்கினான் அவள் நெளிய அவளுடைய கைகளை விளக்க போராடினாள் பொண்டாட்டின்னு சொன்னது நீங்க அதுக்கு நியாயம் கேட்டா என்ன மிரட்டுறீங்களா என்றவளை உற்று நோக்கியவன் அதா நான் அப்பவே சொன்னல வந்த இன்ஸ்பெக்டர் சமாளிக்க ஏதோ பரதன் ஒளறி இருக்காரு என்றான் பொறுமையை இழுத்து பிடித்தபடி சரி பரதன் அண்ணாதான போலீச சமாளிக்க
அவனை குற்றம் சாட்டியது அவனும் அவளிடமிருந்து இத்தகைய ஒரு கேள்வியை எதிர்பார்க்காமல் திகைத்து என்ன சொல்லி சமாளிக்கலாம் என்று விரல்களால் நெற்றியை நீவியபடி நின்று கொண்டிருந்தான் சொல்லுங்க இது நாள் வரைக்கும் இப்படி எந்த ஆணையும் என்கிட்ட நான் நெருங்க விட்டது கிடையாது என்ன தீண்டிய ஸ்பரிசிச்ச முதல் ஆண் நீங்கதான் இதுக்கு மேல எந்த ஒரு ஆணையும் என்ன தீண்ட என்னால் அனுமதிக்க முடியாது இந்த மூணு நாளா என்னால நான் நானா இருக்க முடியல கண்ண மூடுனா நீங்களும் உங்க ஸ்பரிசமும் தான் திரும்ப திரும்ப என் கண்ணு முன்னால எப்படி எப்படிலாம் என்றவளின் கண்கள் குளம் கட்டியது சும்மா நடிக்காத நாடகம் ஆடாதடி பொசுக்குனு கண்ணுல தண்ணி வச்சுக்கிட்டா நான் உன்னை நம்பிடுவேன் நினைக்கிறியா என்று அவனும் பதிலுக்கு ஆவேசமாக கத்தினான் என்னது நடிப்பு நாடகமா என்று அவள் வருத்தமாக கேட்க பின்ன உங்களெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஒண்ணு பசப்பு வார்த்தை பேசி நடிப்பீங்க அதுக்கும் மசியலனா வளைஞ்சு நெளிஞ்சு உங்க அங்கங்களை காட்டி மயக்குவீங்க அதுக்கும் மசியலனா கண்ணீர் தான் உங்க கடைசி ஆயுதம் என்று எகத்தாளமாக உதட்டை சுழித்தான் சி அவ்வளவுதானா நீங்க இதைவிட யாரும் ஒரு பொண்ணை கேவலப்படுத்தவே முடியாது என்று கோபமாக கூறியவள் கண்ணை மூடி தன்னை நிதானித்து அவனை பார்த்து ஏன் இப்படி இருக்கீங்க எதுலையுமே நம்பிக்கை இல்லாம யாரையுமே நம்பாம இப்படி தனியா இருந்து என்னத்த தான் சாதிக்க போறீங்க மனச புரியாதவங்களுக்கு தான் புரிய வைக்க முடியும் இதயத்து மேல இரும்பு திரைய மாட்டிக்கிட்டவங்களுக்கு என்னதான் செய்ய முடியும் அந்த பொண்ணு உங்களை விட்டு ஓடி போயிடுச்சு போல என்று அவள் வார்த்தையை விட அடுத்த நொடி கோபத்தோடு அவளை நெருங்கியவனது இரும்பு கரம் அவளது கழுத்தை இருக பிடித்திருந்தது தொண்டை அடைத்து மூச்சு திணறினாள் யசோதரா கண்கள் இரண்டும் மிரண்டும் மேல் நோக்கி சொருக நான் அவ்வளோ சொல்றேன் உனக்கு புரியல என்றவன் மயங்கும் கடைசி நொடியில் அவளை பிடித்து தள்ளினான் மேல் மூச்சு வாங்க மூச்சிறைக்க தனது தொண்டையை நீவி சரி செய்ய முயன்று தோற்றாள் பெண் வேக வேகமாக இருமினாள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பவே பல நிமிடங்கள் ஆகியது அவளுக்கு சோர்ந்து போனவள் கண்களோ நிலை கொள்ளாமல் தவித்து பின் அவன் கண்களை நேருக்கு நேர் பார்த்து அவனை குற்றம் சாட்டியது அவளை பார்த்து கொண்டிருந்த கௌதமின் முகத்திலும் உணர்ச்சிகளற்று வறண்ட நிலமாயிருந்தது அவனின் உணர்ச்சியற்ற பார்வை அவளை எதுவோ செய்தது கதறி அள வேண்டும் போல ஒரு உணர்வு பொங்கியது நான் அவன் மேல் கொண்ட அன்பில் காதலில் அக்கறையில் ஒரே ஒரு சதவீதம் கூட அவனுக்கு நம்மேல் இல்லை என்ற உணர்வே அவளுக்கு அவ்வளவு வலித்தது சட்டென்று இடது கண்ணிலிருந்து ஒரு கோடாய் கண்ணீர் வழிய புறங்கையால் அதை துடைத்தபடி மெல்ல எழுந்து அவனை கடந்து செல்ல கௌதம் பார்வை அவளை தொடர்ந்தாலும் எதுவும் பேசவில்லை இனி ஒருபோதும் இங்க வரணுங்கிற எண்ணமே உனக்கு வரக்கூடாது என்றான் எச்சரிக்கும் குரலில் உதட்டை மடித்து கடித்தபடி அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவளின் கண்கள் ஆயிரம் சங்கதிகளை சொன்னது ஆனால் அதை அவன் படித்தால் அல்லவா இரவில் வெளியே செல்கிறாள் என்ற கவனமெல்லாம் அவன் மனதிலும் இல்லை அவள் மனதிலும் இல்லவே இல்லை இருள் சூழ்ந்த நேரம் சுற்று முற்றும் பூச்சிகளின் சத்தத்தைத் தவிர அமைதியாக இருந்த அந்த இடத்தை பார்த்ததும் அவளுக்கு பயம் பீடித்துக் கொள்ள மெல்ல நடையை எட்டி போட்டவள் அந்த டாக்சிக்காரனை அழைத்துக் கொண்டே நடந்தாள் சிறிது தூரம் சென்றதும் அவள் கூடவே இன்னும் சில காலடிகளின் சத்தம் கேட்க அவளும் பயந்து விரைந்து பின் ஓட்டம் எடுக்க அவள் பின்னால் துரத்தியது கையில் ஆயுதங்களுடன் நான்கைந்து பேர் கொண்ட கும்பலொன்று யசோதரா வீட்டை விட்டு செல்லும் வரை தன் மாடி அறையிலிருந்து பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தான் கௌதம் இரு கைகளையும் மார்பின் குறுக்கே கட்டிக்கொண்டு நெற்றிப் புருவத்திற்கு இடையில் முடிச்சு யோசனையோடு அவள் சொல்வது போல அவளை ஸ்பரிசித்த முதல் ஆண் நானாக இருக்கலாம் ஆனால் அவளின் வார்த்தைகளெல்லாம் வெறும் நடிப்பாகவே தெரிகிறது அவனுக்கு அவள் நடிக்கிறாள் பசப்புக்காரி ஏமாற்றுக்காரி நடிப்புக்காரி எல்லா பெண்களும் இந்த விஷயத்தில் ஒரே மாதிரிதான் கடைசியில் கண்களில் கண்ணீரை துணைக்கு அழைத்துக் கொள்கின்றனர் ராட்சசிகள் இனி ஒருமுறை கூட இவள் பக்கம் திரும்பி பார்க்காதே என்று அவனுள் இருந்த அடிப்பட்ட மனம் அசுரனாக அரக்கனாக மாறி ஆர்ப்பரித்தது தலையை சிலுப்பி கண்களை இறுக்கமாக மூடினான் தன் சிகைக்கு பின்னே இரு கைகளையும் கட்டிக்கொண்டவன் இந்த நிலையை அறவே வெறுத்தான் அவளுடைய கண்ணீர் அழுகை கோபம் தவிப்பு அன்பு காதல் எல்லாமே அவனுக்குள் ஏதோ ஒரு கூர் வாளினை பாய்ச்சியது ஏற்கனவே பல வழிகளை வாங்கி தாங்கி மறத்து போயிருந்த அவன் இதயத்தில் மீண்டும் முணுக்கென்று ஏதோ ஒரு வழி எதனால் யாரால் என்று ஆராய்ச்சி செய்ய அவன் மனம் விரும்பவில்லை வேக வேகமாக கீழே இறங்கி அவள் பின்னே செல்ல துடித்த கால்களை இறுக பிடித்து வைத்தான் என்ன நடக்கிறது என்னில் ஏன் இந்த மாற்றம் என்று இரு கைகளையும் தலையில் பிடித்து ஆவென்று அவன் கத்த அந்த சத்தத்தில் தன் அறையிலிருந்து பரதன் ஓடிவந்து இவனை பார்த்தார் அந்த பார்வையில் பொதிந்துள்ள பல அர்த்தங்கள் கனிவு அவனை வாட்டியது கோபத்தை வெறுப்பை கூட தாங்கி விடுவான் போல ஆனால் மற்றவர் பார்க்கும் இந்த பரிதாப பார்வைகள் கழிவிறக்க பார்வைகள் எல்லாம் அவனை இன்னும் காயப்படுத்தியது அதை தடுக்க கோபத்தோடு பரதன் என்று அவன் கத்த சட்டென்று தனது முகபாவனையை அவர் மாற்றிக்கொண்டார்
ஒற்றை வார்த்தையில் ஓர் ஆயிரம் பேரை அடக்குபவனால் அவன் மனதில் ஒரு மூலையிலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பவளை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்று புரியாமல் தவித்தான் பின்பு கண்களை மூடி தன்னை சமாதானப்படுத்திக் கொண்டவன் அதன் பிறகு விறுவிறுவென்று நடந்து தனது ஆஸ்தான கிணற்றுக்குள் டைவடித்தான் அவள் மேலிருந்த சிறிய அந்த சாஃப்ட் கார்னர் அவனின் பலவீனமாக உணர்ந்தான் அந்த பலவீனமே அவனை அழித்துவிடும் ஒருமுறை பட்டும் உனக்கு புத்தி வரவில்லையா கௌதம் ரகோத்தமா மீண்டும் மீண்டும் அதே தவறை செய்யாதே என்று அவனது மனசாட்சி ஆக்ரோஷமாக அவனிடம் எச்சரிக்க அதிலிருந்து தப்பிக்க கிணற்றின் ஆழம் வரை சென்று உள்நீச்சல் அடித்தவன் மேலே வந்தான் உடல் களைக்க களைக்க மனம் அடங்க அடங்க நீச்சல் செய்தவன் அதன் பின்னே வெளியே வந்தான் நிர்மூலமான மனதோடு நம் பேச்சினால் இவனை மாற்றிட முடியும் என்று நம்பி வந்தது எல்லாம் என் தவறுதான் ஆனாலும் உன்னை விடப்போவதில்லை ரகோத்தமா என்று மனதில் சூளுரைத்தவாறே டாக்ஸி டிரைவருக்கு திரும்ப திரும்ப அழைப்பு விடுத்துக் கொண்டே இருந்தாள் அந்த டிரைவரும் போனை எடுத்த பாடில்லை அருகில் தள்ளுவண்டியில் மினி ஃபுட்பால் ஸ்டால் வைத்திருந்தவரிடம் அருகில் ஏதேனும் பஸ் நிலையம் உள்ளதா என்று கேட்க இங்கிருந்து ஒரு அரை கிலோமீட்டர் தள்ளிதாமா இருக்கு இந்த நேரத்துல போய் இந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு ஏமா வர ஏற்கனவே ரவுடி பசங்க அலைற ஏரியா பார்த்து சூதானமா போமா என்று அறிவுரை கூறி அனுப்பி வைத்தார் அந்த தள்ளுவண்டியை கடந்து சிறிது தூரம் வந்ததும் திடீரென்று எங்கோ ஒரு நாய் குறைக்கும் சத்தம் ஒரு வவ்வால் சிறகுகளை அடித்தபடி சட்டென்று இவள் அருகே பறந்து போகும் உணர்வு அதுவரை இருந்த இயல்பான மனநிலையை மாற்றி திடுக்கிட வைத்தது அவளை அப்போதுதான் சுற்றுப்புறமும் நன்றாக கண்களை சுழலவிட்டாள் ரொம்பவும் நேரம் ஆகல ஆனா அதுக்குள்ள இந்த இடம் எல்லாம் இருட்டி ஆள் நடமாட்டம் இல்லாம ஆயிடுச்சே ச டாக்ஸி டிரைவரை இங்க வெயிட் பண்ண சொல்லியிருந்திருக்கலாம் என்று தன்னையே நொந்து கொண்டவள் சுற்றுமுற்றும் விழிகளை சுழலவிட்டபடி மெதுவாக நடந்தாள் முன்னுக்கு தெரிந்த அவளுடைய நிழலே அவளை மிரட்டியது சிறு சிறு இரவு பூச்சிகளின் சத்தம் மற்ற நேரங்களில் ரீங்காரமாக இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் பயத்தின் அளவையே உயர்த்தியது சிறு சிறு சத்தங்கள் கூட பேரிறைச்சலாக காதுகளில் இறைந்தது செல்லை தன் கையில் இறுக்கி பிடித்தபடி முருகா முருகா என்று கூறிக்கொண்டே கூடவே கந்த சஷ்டியையும் மனதுக்குள் சொல்லிக்கொண்டே விறுவிறுவென்று அவள் நடக்க சட்டென அவள் காதுகளில் இன்னும் சில காலடி தடங்கள் கேட்டது ஒருவேளை கௌதம் பின்தொடர்ந்து வருகிறானோ என்று நினைத்தாள் அப்படியென்றால் ஒரு காலடி சத்தம்தானே கேட்கும் இதுவோ பல காலடிகள் சத்தம் கேட்கிறதே என்று யோசித்தவளுக்கு மீண்டும் மனது பக் பக் என்று அடித்துக் கொண்டது அவள் இதய துடிப்பின் ஓசை அவளுக்கே அச்சத்தை ஊட்டியது திரும்பி பார்க்க மனம் பயந்தது முகமெல்லாம் வியர்த்தது கை காலெல்லாம் விடவிடத்தது அதன்பின் தன் நடையின் வேகத்தை விரைவுபடுத்த காலடி சத்தங்களும் மிக அருகில் கேட்டது போல உணர்ந்தாள் அதற்கு பின்னாலும் யோசிக்கவே இல்லை எடுத்தாள் ஓட்டம் தன் கண்ணெதிரே விரிந்த பாதையில் எங்கே செல்கிறோம் என்றோ எந்த வழியில் செல்கிறோம் என்றோ எதுவுமே அவளுக்கு தெரியவில்லை குருட்டாம் போக்கில் அவள் பாட்டு வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் பின்னே வந்த காலடி சத்தங்களும் குறைந்த பாடில்லை சில சமயம் மிக அருகில் கேட்க இன்னும் சில சமயம் அவளை சுத்தியும் கேட்டது உன் உயிருக்கு கூட ஆபத்து வரலாம் வெளியில் அதிகம் வராதே மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இரு என்று எஸ்பி சொன்னது இப்பொழுது காதில் கேட்க நமக்கு ஏன் உயிராபத்து வரப்போகுது என்று அலட்சியமாக எண்ணியவள் தற்போது அவஸ்தையில் மாட்டிக்கொண்டாள் ஓடி ஓடி களைத்துப் போய் ரோடு பாதையிலிருந்து சைடாக மரங்கள் அடர்ந்த பகுதிக்குள் ஓடினாள் எங்கேனும் மறைந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்ற எண்ணத்தோடு ஆனால் அதில் மண் விழுந்தது இவளை சுற்றி வளைத்து பிடித்தது அக்கூட்டம் முரடர் கூட்டம் கையில் ஆயுதங்களை ஏந்தியபடி நின்றது இவளோ அச்சத்தில் அவர்களின் முன் ஹேண்ட்பேக்கை நெஞ்சோடு கட்டிக்கொண்டு என்ன என்ன வேணும் உங்களுக்கு எதுக்கு எதுக்கு என்ன தோர்த்துறீங்க என்று தந்தியடிக்கும் உதடுகளை சேர்த்து கோர்த்து பிரித்து ஒரு வழியாக அவள் பேச அந்த கௌதம் வீட்டுல நீங்க எடுத்த ஆதாரத்தை எல்லாம் எங்க கிட்ட கொடுக்கணும் இல்லன்னா உன் உயிர் இப்ப உனக்கு இல்ல என்று அவளை மிரட்டினான் அந்த முரட்டு கூட்டத்தில் ஒருவன் என்ன என்ன ஆதாரம் என்று படபடக்கும் நெஞ்சோடு விழிவிரித்து அவள் கேட்க நீயும் உன் கூட்டாளியும் அவன் வீட்டுல மூணு நாளா தங்கி எடுத்துட்டு போனீங்களே அந்த ஆதாரத்தை கூடு என்றான் அவளுக்கு பின் பக்கத்தில் இருந்த மற்றொருவன் அப்படியெல்லாம் நாங்க எந்த ஆதாரத்தையும் எடுத்துட்டு போல நெஜமாலுமே நானும் என் ஃப்ரெண்டும் அவரை இன்டர்வியூ பண்ணத்தா வந்தோம் வேற எதுவும் என்கிட்ட இல்ல நெஜமா இல்ல என்று அவள் கலங்கிய குரலில் பயத்துடன் கூற அந்த மூடர் கூட்டமும் நம்ப மறுத்தது இப்ப நீ கொடுக்க போறியா இல்லையா இதால ஒரு வீசு வீசட்டுமா என்று தன் முன் பல பல கத்தியை கழுத்துக்கு முன் கொண்டு வந்து ஒருவன் மிரட்ட அவளோ பயந்து இரண்டடி பின்னோக்கிச் சென்றாள் நெஜமா நீ கேட்ட எந்த ஆதாரமும் நான் எடுக்கல இதுதான் உண்மை என்றாள் அழுதபடி இவகிட்ட இந்த மாதிரியெல்லாம் கேட்க கூடாது தலைவா கேட்கிற முறையே வேற 
என்று அவள் தலைமுடியை இறுக்கமாக பிடித்து அருகிலிருந்த மரத்தில் ஒரு மோது மோதினான் மற்றொருவன் யசோதரா ஆவென்ற அலறலுடன் கீழே விழ முன்னெற்றி உடைந்து ரத்தம் பீரிட்டது அவள் கையிலிருந்த ஹேண்ட்பேக்கை ஒருவன் எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்ய மற்றவர்கள் அவளை சூழ்ந்து நின்றார்கள் இரு பக்கமும் இரு காண்டா மிருகங்கள் நின்று அவளது மென்மையான கையை காலால் நசுக்க இன்னும் ரெண்டு பேரும் அவளது கால் மூட்டு மேல் தங்களுடைய காலை வைத்து அழுத்தினர் விடுங்கடா என விடுங்கடா பிளீஸ்டா வலிக்குதுடா அம்மா என்று அவள் வலியில் அலறிய அலறலை கேட்டு ரசித்து சிரித்தது அந்த அரக்கர்கள் கூட்டம் அவளால் வலியை தாங்க முடியவில்லை ஆனா ஆதாரம் அப்படி எதுவும் இருந்தாதானே கொடுக்க முடியும் இந்த நாசக்கார நாயங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியுதா அந்த படுபாவையும் அப்படித்தான் சொன்னான் அப்படி என்ன ஆதாரத்தை வச்சிருக்கடா கௌதம் நீ என்று இவள் மனதில் இந்த நிலையிலும் அவனை கரித்து கொட்டிக் கொண்டு வலியில் முனகினாள் கை விரல்களில் இடையில் உள்ள சிறு சிறு எலும்புகளும் அந்த காட்டுப்பன்றிகளின் காட்டுத்தனத்தால் நொறுங்கிவிடும் அபாயம் கூடிக்கொண்டே போனது மூட்டு இனி எழுந்து நடக்க முடியுமா என்ற அளவு மிருகங்களின் காலில் நசுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்க அவளது ஹேண்ட்பேக்கை செக் செய்தவன் தூக்கி தூர போட்டு இதுல ஒன்னும் இல்லடா இப்ப என்ன செய்யறது என்று மற்றவனிடம் கேட்டான் இவ்வளோ சித்திரவத பணியும் இவ உண்மைய சொல்ல மாட்டேங்கிறாளே பாஸ் கேட்டா என்னடா சொல்றது என்று சத்தமாகவே அவர்கள் ஆலோசனை நடத்த டே உயிருக்கு பயப்படாத பொண்ணுங்களையும் வழிக்கு கொண்டு வர ஒரே வழி என்று முகத்தில் கோணல் சிரிப்புடன் மற்றவர்களை இவன் பார்க்க அவர்களும் புரிந்தது போல நீ ஆரம்பிமாமா அடுத்தடுத்து நாங்களும் கலந்துக்கிறோம் என்று அவள் அங்கங்களை பிடித்து தின்று விடுவது போல பார்த்தனர் அந்த காமுகர்கள் சரக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்கலாமாமா சரக்கு வித் சூப்பர் ஃபிகரோட இந்த நைட்டு நச்சுன்னு இருந்திருக்கும் என்று ஒருவன் ஆதங்கப்பட்டான் விடுமாமா இங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் முடிச்சுட்டு நம்ம இடத்துக்கு தூக்கிட்டு போய் இன்னொரு ரவுண்ட் முடிச்சிடலாம் நீ சொன்ன மாதிரி சரக்கோட என்று மற்றொருவன் அவன் தோளில் தட்டி சிரிக்க ஏதோ பெரிய நகைச்சுவை கேட்டது போலவே அந்த அயோக்கிய அரக்கர்கள் சிரித்தனர் அவர்கள் சிரித்துக் கொண்டிருந்த அந்த இலகுவான நேரத்தை பயன்படுத்தி இவள் அவர்களிடம் தன் கை கால்களை பிடுங்கிக் கொண்டு எழுந்து ஓட முயற்சிக்க சட்டென்று ஒருவன் அவளது சுடிதாரை பற்றி இழுக்க முதுகு பின்னால் இருந்த பகுதி அவன் கையோடு வந்திருந்தது பாதி வெற்றி முதுகோடு கீழே விழுந்து திரும்பவும் அவள் ஓட மற்றொரு முரட்டுக்கை மற்றொரு முதுகுப்புற சுடிதாரை இழுக்க முயன்று தோற்றாலும் சிறு பகுதி அவன் கையோடு வந்தது டே இந்த விளையாட்டு கூட நல்லா தாண்டா இருக்கு நான் இப்போ அவ முன் பக்கம் போறேன் என்று அடுத்தவன் கூறிக்கொண்டு அவளை விட வேகமாக ஓடி முன்னால் திரும்பி அவள் முன்புறம் கை வைக்க வந்தவன் சட்டென்று எதனாலோ தாக்கப்பட்டு தூரப்போய் மரத்தில் முட்டி விழுந்தான் மற்றவர்களோ பயத்துடன் திரும்பி பார்க்க அங்கே தன் கை முட்டியை உதறியபடி இவர்களை மூர்க்கமாக பார்த்தவாறு நின்றிருந்தான் கௌதம் ரகோத்தமன் கௌதமுக்கு தெரியாமல் அந்த பெண்ணை கடத்தியோ அல்லது கொன்றோ ஆதாரத்தை எடுத்து வரணும் ஒருவேளை அவன் கண்களில் நீங்கள் பட்டால் அவன்தான் உங்களுக்கு யமன் அன்றுதான் உங்களுக்கு கடைசி தினம் என்று அவர்கள் பாசிடமிருந்து ஏற்கனவே கட்டளை வந்திருந்தது ஒருவன் கௌதம் அடித்த வேகத்தில் மரத்தில் மோதி கீழே விழுந்து சுய நினைவின்றி கிடக்க மற்ற நால்வரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு முன்னேறலாமா வேண்டாமா என்று யோசிக்க அந்த நினைப்பெல்லாம் கௌதமிற்கு இல்லை பின்னால் சொருகியிருந்த தன் கண்ணை எடுத்து ஒருத்தனின் முட்டியை பார்த்து சுட மற்றவர்களோ அவனை நெருங்க அஞ்சினர் ஆனால் அசராமல் ஒரே நேரத்தில் மூவரும் சேர்ந்து அவனை தாக்கலாம் என்று நினைத்து நினைக்க மட்டுமே செய்து அவர்கள் திரும்பி அவனை பார்க்கும் முன் அடுத்தடுத்து பாய்ந்து வந்த மூன்று தோட்டாக்களும் அவர்களின் தோள்பட்டை தொடை கால் பகுதியில் இறங்கியிருந்தது அலறலுடன் ஒருவருக்கொருவர் பிடித்தபடி அங்கே மயக்கத்தில் கிடந்தவனை அம்போ என்று விட்டுவிட்டு உயிர் பிழைத்தால் போதுமென்று ஓடியது அந்த முரட்டு மூடர் கூட்டம் கௌதம் திரும்பி அவளை பார்க்க அவள் நிற்க முடியாமல் துவள சட்டென்று அவளை கைகளில் ஏந்தினான் தூக்கியவன் எதேச்சையாக அவளது கைகளை பிடிக்க அவளோ வலியில் அலறினாள் என்னாச்சு காட்டு என்று கோபத்தோடு வந்தது அவனது வார்த்தைகள் அவளது கை அடிப்பட்டு ரத்தம் வந்திருப்பதை பார்த்தவுடன் அவர்களின் உடலில் இன்னும் இரண்டு குண்டை கீழே இறக்கி இருக்கலாம் என்று கௌதமிற்கு தோன்றியது கௌதம் இவளை பார்க்கும்போது அவளோ மயங்கி சரிந்திருந்தாள் அவளை அள்ளிக்கொண்டு வேகமாக தன் வீட்டை நோக்கி ஓடினான் கௌதம் கிணற்றுக்குள் தன்னை மறந்து மிதந்து கொண்டிருந்தவன் அவள் பேசியதை மறக்க முடியாமல் அருகிலிருக்கும் டாஸ்மாக் நோக்கி சென்றவனின் காதுகளில் விழுந்தது பெண்ணின் அலறல் சத்தம் கூடவே சடசடவென சருகுகள் மிதிபடும் சத்தமும் அதை கேட்டுத்தான் அவசரமாக இங்கே ஓடி வந்தான் எதிர்பார்க்காதது யசோதராவை அவன் இங்கு பார்த்ததுதான் அவளை அள்ளிக்கொண்டு ஒரு நிமிடம் கூட தாமதிக்காமல் தன் வீட்டை நெருங்கியவன் பரதன் என்று கத்தினான் அவரும் அவசர அவசரமாக ஓடிவந்து பார்க்க அவன் கையில் தொய்ந்து கிடந்த யசோதராவை பார்த்து ஆடிப்போய்விட்டார் நான் சொல்ல சொல்ல கேட்காம இங்க வந்து எப்படி இருக்கா பாருங்க இப்போ பாருங்க பரதன் 
என்று திட்டிக்கொண்டே அருகிலிருந்த அறையில் அவளை கிடத்தினான் சற்று முன்தான் தன்னிடம் அவ்வளவு உரிமையாக டீ கேட்ட பெண் தற்போது இந்த நிலைமையில் இருப்பதை பார்த்து பரதனுக்கு மனது ஆறவே இல்லை பெண்ணை பெற்ற தந்தைக்கு மட்டுமல்ல சக மனுஷனாய் பரதனுக்கும் கோபம் மூண்டது கௌதமின் மீது எல்லாம் உங்களாலதான் சார் இந்த ஏரியா பத்தி தெரிஞ்சும் அந்த பொண்ணை இந்த நேரத்துல நீங்க தனியா அனுப்பலாமா அப்படி என்ன பெருசா அந்த பொண்ணு கேட்டுட்டு நீங்க திட்டி அனுப்புனீங்க இந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது ஆயிருந்தா உங்க மனசாட்சி உங்களை சும்மாவே விடாது சார் என்று வெடித்து சிதறி இருந்தார் இதுவரை தன்னை சார் என்று மட்டுமே அழைத்த அமைதியின் சிகரம் இப்படி கோபப்பட்டதை அவன் சற்று அதிர்ச்சியாய் பார்த்தான் தூக்கிட்டு வந்தவரு நேர ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருக்கலாம்ல எதுக்கு இங்க தூக்கிட்டு வந்திருக்கிறாரு என்று முனுமுணுத்தபடியே அவருக்கு தெரிந்த மருத்துவரை வரச் செய்தான் வந்தவர் அவளது காயங்களுக்கு மருந்திட்டு டிடி இன்ஜெக்ஷனை செலுத்திவிட்டு நிறைய பிளட் லாஸ் ஆயிருக்கு சார் உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போங்க என்று மருத்துவர் கூறினார் அதன் பிறகுதான் பரதனின் பேச்சில் சிலையாய் நின்றிருந்த அவனுக்கு உயிர் வந்தது எப்படியும் இவள் தந்தையிடம் கூறிக்கொண்டு இங்கே வந்திருக்க மாட்டாள் என்று தெரிந்தவன் சிறிது நேரம் யோசனைக்கு பின் பரதனை விட்டு அந்த இடத்தில் அவளது கைப்பை இருக்கிறதா என்று தேடி வரச் சொன்னான் அவர் போய் தேடி இவளது கைப்பையை கொண்டு வந்து இவனிடம் கொடுத்தார் அந்த நேரத்தில் அங்கே மயங்கிச் சரிந்த ஆள் அங்கே இல்லை என்றும் கூறினார் எதிர்பார்த்ததுதான் என்று பற்களை நரநரவென்று கடித்தான் கௌதம் ரகோத்தமன் கோபத்தில் ஆம்புலன்ஸை வரவழைத்து அவளை ஏற்றியவன் சென்றான் சென்னையை நோக்கி இத்தனை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆக்சிடென்ட் என்று கூறி அந்த மருத்துவமனையில் அனுமதித்தவன் வேறு வழியின்றி எஸ்பிக்கு அழைத்து நடந்தவற்றை கூறி கண்ணபிரானை இங்கே வரச் சொன்னான் அதுவரை தூக்க மயக்கத்தில் இருந்தவள் மெல்ல கண்களை மலர்த்தினாள் இமை சிமிட்டும் நேரம் கூட வீண் என அவனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அவனும் அவனால் முடிந்த மட்டும் அவளை முறைத்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் பார்வையில் அவளின் கண்ணங்களுடன் சேர்ந்து மூக்கு நுனி கூட சிவந்து அழகாய் தெரிந்தது சொல்ல சொல்ல கேட்காம ஏன் இப்படி உயிர வாங்குற என்றான் கோபத்தை அருகில் இருக்கும் சுவர் மீது காட்டியபடி விரக்தியாய் சிரித்தவள் நான் எப்போ உங்க உயிரை எடுத்தேன் கொஞ்ச நேரம் விட்டிருந்தா என் உயிர அந்த முரட்டு பயிலுங்க எடுத்திருப்பானுங்க உங்களுக்கும் என் தொல்லை இல்லாம நிம்மதியா இருந்திருக்கும்ல எதுக்கு என்ன காப்பாத்தினீங்க என்றவள் சொல்லி முடிக்கும் முன் அவனது இரும்பு கரம் மீண்டும் அவள் கண்ணத்தில் பதிந்திருந்தது கௌதம் அவள் முகத்தை நிமிர்த்தி பார்த்து கொண்ணுடுவ என்று ஒற்றை விரல் கொண்டு பத்திரம் காட்ட மெல்ல இதழ்களை விரித்தாள் அவனோ அவள் கண்களை பார்த்தான் காலையில் அவள் கண்களில் இருந்த பயமோ அதிர்ச்சியோ இப்போது இல்லை நீர் நிரம்பிய விழிகளுடன் அவளும் அவனை பார்த்தாள் நிச்சயமாக அதில் வலிமட்டுமில்லை அவளுக்கு அவன் மீது இருந்த காதலும் தெரிந்தது அப்பட்டமாக அந்த நொடி அவள் கண்களில் தெரிந்த காதலை பார்க்க முடியாமல் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டான் கௌதம் அப்போதும் அவனது உள்ளுணர்வு அவள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் என்றே கூற சட்டென அவள் கண்களில் அழுத்தி அழுத்தி முத்தமிட்டவன் அவளை விட்டு விலகி விறுவிறுவென்று அந்த அறையை விட்டு வெளியேறினான் நங்கையின் நேத்திரத்தில் தன் அத்தாரத்தை முத்தாரமாக பதித்துவிட்டு விரைந்து சென்றவனை பார்த்துக்கொண்டே இருந்த யசோதரா மருந்தின் வீரியத்தில் உறங்கிவிட்டாள் ஆனால் இதழ்கள் புன்னகையில் விரிந்தபடி இருந்தது மறுநாள் காலையில் அவள் விழிக்கும் போது அருகில் கலங்கிய கண்களுடன் அமர்ந்திருந்தார் கண்ணபிரான் நாம சுயநலமா யோசிச்சு இப்படி அப்பாவை கஷ்டப்படுத்துறோமே என்று மனதில் சிறு முள் தைத்தாலும் அதற்காக இந்த ரகோத்தமனை விடப்போவதில்லை நான் என்று மற்றொரு மனம் ஜம்பமாக சொல்லிக் கொண்டது ஏன் பாப்பா ரோட்ல நடக்கும்போது பார்த்து வரமாட்டியா இப்ப பாரு இந்த ஆக்சிடென்டால எவ்வளோ கஷ்டம் உனக்கு நான் உன காணலேன்னு எவ்வளோ பயந்துட்டேன் தெரியுமா பாப்பா என்றார் சிறு பிள்ளை போல கண்ணில் வழிந்த கண்ணீரை துடைத்தபடி அப்படி நாம பாண்டிச்சேரி போன விஷயம் அப்பாவுக்கு தெரியல ஆக்சிடென்ட்னு தான் சொல்லி வச்சிருக்காங்க போல என்று மனதுக்குள் நிம்மதியடைந்தாலும் தந்தையை ஏமாற்றுகிறோம் என்ற குற்ற உணர்வும் வந்தது காதல் என்றாலே கள்ளத்தனமும் அங்கே உண்டல்லவா காலையில் அவளை பரிசோதித்த டாக்டர் அவளிடம் படிச்ச பொண்ணு சேஃபா இருக்க வேண்டாமாமா என்று கடிந்துவிட்டு இந்த மூணு விரல்ல லெகுமெண்ட் டியரா இருக்கு அதே மாதிரி மூட்ல நல்லா அடி ரத்தம் கட்டி இருக்கு அதனால பதினஞ்சு நாள் கண்டிப்பா பெட்ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்புறம் வந்து செக் பண்ணிட்டு கட்டுப்பிரிக்கலாம் சரியா என்று என்னென்ன மருந்துகள் எவ்வாறு உட்கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் கூறிவிட்டு சென்றார் ஆக்சிடென்ட் என கேள்விப்பட்டு அவளது நண்பர்கள் கூட்டமும் வந்து பார்த்து சென்றது கேசவோ நேரமே சரியில்ல போல உனக்கும் எனக்கும் எசோ கொஞ்ச நாள் வீட்டிலேயே ரெஸ்டெடு வேலைக்கு கூட பொறுமையா வரலாம் என்று அவளிடம் அக்கறையாக பேசினான் ஆனால் சஞ்சையோ சகஜமாக பேசினாலும் 
அவன் பேச்சில் ஏதோ ஒன்று குறைந்தது என்னவென்று அவளால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை எங்க போயிட போறா இந்த பக்கி மெதுவா பாத்துக்கலாம் என்று விட்டுவிட்டாள் அப்போதைக்கு மருத்துவமனையில் அவள் இருந்த மூன்று நாட்களும் இவள் கௌதமின் நினைவாக இருக்க அவனோ இப்படி ஒருத்தியை மருத்துவமனையில் சேர்த்துவிட்டோம் என்கிறதையே மறந்து வண்டி வண்டியாக புகைத்துக் கொண்டிருந்தான் தன் வீட்டு பால்கனியில் அமர்ந்து ஒரு நாள் பரதன் கூட அவளை வந்து பார்த்தார் கண்களில் மின்னல் மின்ன பரதனுக்கு பின்னே இவள் எட்டி பார்க்க அவளின் பார்வையை உணர்ந்து நான் மட்டும்தான் வந்தேன் சோ என்றார் புன்னகைத்தபடி அவளுக்கு உடனே முகம் வாடி போனது அப்பா இல்லையாமா நீ மட்டும் தனியா இருக்க என்று பேச்சை அவர் மாற்ற இல்லண்ணா அப்பா பில் கட்ட ரிசப்ஷன் வரைக்கும் போயிருக்காரு என்றாள் சிறிது நேரம் என்ன பேசுவதென்றே தெரியாமல் ஒரு அசாத்திய மௌனம் இருவருக்கிடையில் தன் தொண்டையை செருமிக் கொண்டு தம்பி அப்படி நடந்துகிட்டதை வச்சு நீ அவரை தப்பா நினைக்காதம்மா வலிகளும் ரணங்களும் அவருக்கு அப்படி இருக்கு யார் மேலேயும் அவருக்கு நம்பிக்கை வரமாட்டேங்குது ஏன் இவ்வளோ நாளா அவர் கூட இருக்கிற ஏன் மேலேயே அப்பப்போ சந்தேகத்தோட தான் அவரோட பார்வை திரும்பும் என்றார் வருத்தமாக என்னது உங்க மேலேயுமா என்று அவள் அதிர்ச்சியோடு கேட்க ஆமாம் என்று தலையசைத்தார் சும்மா எப்ப பார்த்தாலும் வலி ரணம் துரோகம் அப்படின்னு புராணம் சொல்லிக்கிட்டு அதே இடத்துல உட்காந்துகிட்டு இருந்தா எல்லாம் சரியா போயிடுமா பரதனா உங்க தம்பி யோசிக்கவே மாட்டாரா இதுல இருந்து மீண்டு வர நினைக்கவே மாட்டாரா ஒரு சின்ன பூச்சியை நாம அடிச்சா கூட அது பலம் கொண்ட மட்டும் நம்மள திருப்பி தாக்கும் ஆனா இவர் ஏன் இப்படி இருக்காரு என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியல என்றாள் கோபத்தோடு அவரோட அனுமதி இல்லாம உன்கிட்ட என்னால எந்த விஷயத்தையும் சொல்ல முடியாதுமா ஆனா இதுவரைக்கும் எப்படியோ ஆனா இப்போ ஓன் நினைவு அவரை தாக்குதுன்னு மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியுது என்றார் இதழ்களுக்கிடையில் சிரிப்பை மறைத்து கொண்டே போங்கண்ணா சும்மா சொல்லாதீங்க நான் உயிருக்கு ஜஸ்ட் மிஸ் தப்பிச்சு வந்திருக்கேன் என்னை கொண்டு வந்து சேர்த்ததோட வேலை முடிஞ்சதா அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டாரு இதுவரைக்கும் நான் எப்படி இருக்கேன்னு ஒரு எட்டு கூட வந்து என்னை பாக்கல உங்க தம்பி அரும பெருமைய நீங்கதான் மெச்சுக்கணும் என்று உதட்டை சுழித்தாள் அவள் சொன்ன விதத்தில் அவருக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா நீங்க கூட சிரிக்கிறீங்க என்று அவள் உதட்டை பிதுக்க சேச்சே உன்ன பாத்தெல்லாம் சிரிக்கலமா நீ என் தம்பிய பத்தி சொன்ன இல்லையா அத நினைச்சு சிரிச்ச தெளிவா இருந்த அவருடைய மனக்குளத்துல ஒரு கல்ல எரிஞ்சு நீ ஒரு சலனத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது நூறு சதவீதம் உண்மம்மா இல்லன்னா சிகரெட்டை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தொட்ட மனுஷன் இன்னைக்கு புகவண்டி கணக்கா ஊதி ஊதி தள்ளிட்டு உட்கார்ந்துருப்பாரா என்று கூறி அவளின் முகத்தை பார்த்தார் உங்க தம்பி சிகரெட் குடிக்கிறது கூட இவ்வளோ பெருமையா சொல்ற ஒரே ஆளு நீங்களா மட்டும்தான் இருப்பீங்க என்று அவள் வார வாய்விட்டு சிரித்தார் இப்படியெல்லாம் சிரிச்சு கூட ரொம்ப நாள் ஆச்சு யசோம்மா என்றார் கண்ணில் துளிர்த்த கண்ணீரை துடைத்தபடி சரிம்மா நான் கிளம்புற உடம்ப பாத்துக்கோ இனிமே எங்க போனாலும் தனியா போகாத போகணும்னா எனக்கு ஒரு போன் பண்ணு நான் உனக்கு துணைக்கு வரேன் சரியா என்று அவர் அக்கறையோடு கூற உங்க தம்பிய பாக்க போனாலும் கூட வருவீங்களா அண்ணா என்று இவள் உதட்டை வளைத்து நாக்கை குலைத்து கேட்க வாயாடி வாயாடி என்று அவள் தலையை செல்லமாக களைத்து விட்டு சென்றார் பரதன் சென்று சிறிது நேரம் கழித்துத்தான் கண்ணபிரான் வந்து சேர்ந்தார் ஹாஸ்பிட்டல் நடத்துறாங்களா இல்ல வட்டி ஆபீஸ் நடத்துறாங்களானே தெரியல பாப்பா இப்படி பணத்தை தீட்டி வச்சிருக்கானுங்க என்று சோர்வாக அமர்ந்தார் நீ ரொம்ப பாவம்பா என்னாலதான் உனக்கு மனசுலையும் கஷ்டம் பணத்தாலையும் கஷ்டம் சாரிப்பா என்று அவள் வருந்த என்று அவள் வருந்த அவளின் முகத்தை பார்த்தே உனக்கு செய்யாம நான் யாருக்கு பாப்பா செய்ய போறேன் இப்படி எல்லாம் மூஞ்சியை தூக்கி வச்சுட்டு உட்கார்ந்துருக்காத பாக்க நல்லாவே இல்ல என்று கண்ணபிரான் சிரிப்புடன் கூறினார் அதன் அவளை டிஸ்சார்ஜ் செய்து வீட்டுக்கு சென்ற பொழுது ஒரு நாள் எஸ்பி தன் மனைவி ரதியோடு வந்து அவளை பார்த்தான் அப்படி ஒரு டெரர் ஆபீசருக்கு இப்படி துருத்துருவென்று மனைவியா என்று இருவரையும் வாயை பிளந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் யசோதரா வந்தது முதல் வாயை மூடாமல் பேசி பொறிந்து தள்ளிக்கொண்டிருந்தாள் திவ்ய பாரதி வீட்டில் இருந்த நேரத்திலெல்லாம் பழைய நியூஸ் பேப்பர்களை டிஜிட்டலிலும் லைப்ரரியிலிருந்தும் எடுத்து வர சொன்னாள் அதாவது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உள்ளது அதையெல்லாம் தீவிரமாக படித்தாள் தந்தை கேட்டதற்கு நான் கொஞ்சோண்டு அறிவாளியான உங்களுக்கு தானப்பா பெருமை என்று பேச்சை திசை திருப்பினாள் மகள் வீட்டில் ஓய்வெடுத்தாலே போதும் என்று நினைத்த கண்ணபிரானும் அவள் கேட்டதையெல்லாம் லைப்ரரியில் இருந்து எடுத்து வந்து கொடுத்தார் அப்படி அவள் தேடி தேடி பார்த்தது இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னே கௌதம் ரகோத்தமன் ஏசிபியாக இருந்த போது நடந்த நிகழ்வுகளை அவளின் பல நேர முயற்சிக்கு பின் கண்ணில் பட்டது அந்த சிறு துணுக்கு சென்னையில் இளம் ஏசிபி கௌதம் ரகோத்தமனின் அதிரடிகள் மீண்டும் அமைதி திரும்புமா சென்னையில் ரவுடிகள் தாதாக்களிடமிருந்து விடுபடுமா ஏசிபியின் அடுத்தடுத்த அதிரடிகள் என்று பலவிதமான தலைப்புகளில் அவனை பற்றிய செய்திகள் ஆங்காங்கே வந்திருக்க அதையெல்லாம் பத்திரமாக கட் செய்து தனியாக ஒரு பேப்பரில் ஒட்டி ஃபைலாக மாற்றினாள் மேலும் 
விக்கிபீடியாவிடம் அவனை பற்றிய தகவல்களை எடுத்து பிரிண்ட் செய்து அதையும் ஃபைலில் சேர்த்து வைத்தாள் தந்தை இல்லாத நேரம் இந்த வேலையெல்லாம் செய்தாள் வேலையிலிருந்த காலகட்டத்தில் சென்னையில் பல முக்கிய தாதாக்களையும் ரவுடிகளையும் என்கவுண்டரில் போட்டு தள்ளியிருக்கிறான் கௌதம் இவனுடைய குணத்துக்கு இவனாவது பொறுமையா ஹேண்டில் செய்வதாவது என்று தன்னவனை நினைத்து பெருமிதமும் சிரிப்பும் வந்தது அவளுக்கு அவன் கடைசியாக என்ன செய்தான் எந்த ப்ராஜெக்ட் செய்தான் என்று அவளால் கண்டுபிடிக்க முடியவே இல்லை இப்படியாக அவளது எண்ணம் செயல் தூக்கம் எல்லாவற்றிலும் கௌதம் ரகோத்தமனே ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தான் கிட்டத்தட்ட பத்து நாட்கள் முடிந்து மீண்டும் பழைய நியூஸ் பேப்பர் சிலவற்றை அவளது தந்தை வந்து கொடுக்க அதில்தான் அவனது செய்தியைக் கண்டு துணுக்குற்றாள் கமிஷனரை என்கவுண்டர் செய்த ஏசிபி கௌதம் ரகோத்தமன் கைது என்னது கமிஷனரையே கொண்டிருக்கானா ஏ எதுக்காக கண்டிப்பா தப்பு அன்னைக்கிருந்த கமிஷனர் மேலதான் இருந்திருக்கும் என்று அவளுக்கு நிச்சயம் தெரிகிறது ஆனால் எதற்காக செய்தான் ஏன் அப்படி நடந்தது அதன் பிறகு இவன் எப்படி விடுதலையானான் சூரிய பிரகாஷ் சொன்னது போல அனைவரும் நார்த் ஈஸ்ட் பக்கம் இவன் சென்றிருப்பதாக தகவல் பரப்பி இருக்க இவன் எப்படி பாண்டிச்சேரிக்கு போனான் அங்கே என்ன செய்து கொண்டிருந்தான் என்று வரிசையாக கேள்விகள் அவளது மண்டைக்குள் குடைந்தது பத்து நாட்கள் கழித்து மருத்துவமனைக்கு சென்று கட்டுகளை எல்லாம் பிரித்து இனி நடக்கலாம் என்று மருத்துவர் சொன்னவுடன் இவள் செய்த முதல் வேலை பரதனுக்கு அழைத்ததுதான் எசோமா உடம்பு பரவாயில்லையா கட்டு பிரிச்சுட்டு வந்துட்டியா என்று அவர் மிக அக்கறையாக அவளின் உடல்நிலை பற்றி விசாரிக்க இவளோ அண்ணா உங்க தம்பி எங்க இருக்காரு நீங்க எங்க இருக்கீங்க சீக்கிரம் சொல்லுங்க வெரி அர்ஜென்ட் என்றவளின் பேச்சில் பயந்து எதுவும் ப்ராப்ளமா எசோ அன்னைக்கு மாதிரி யாரும் பிரச்சனை பண்றாங்களா என்று அவர் பதறி போய் கேட்டார் அவளோ கூலாக நான் தான் பிரச்சனை பண்ண போறேன் அதுவும் உங்க தம்பி கிட்ட சீக்கிரம் சொல்லுங்க என்று அவள் கேட்ட விதத்தில் சிரிப்புடன் உன்னை என்னைக்கு சென்னையில கொண்டு போய் விட்டாரோ அன்னையிலிருந்து அவரு அவரோட சென்னை வீட்டுலதான் இருக்காரு என்று கூறி வீட்டின் அட்ரஸ் மற்றும் லொகேஷனை அவளுக்கு ஷேர் செய்தார் தந்தையிடம் சேனலுக்கு செல்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு அவரை அவரது கல்லூரியில் இறக்கிவிட்டு அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் பரதன் கூறியிருந்த விலாசத்திற்கு முன் நின்றாள் இவள் இவளுக்கு அட்ரஸ் அனுப்பிவிட்டு வாயில் பக்கமே பார்த்து கொண்டே இருந்தார் பரதன் இவள் வந்ததும் வேகமாக வந்து கதவை திறந்துவிட்டு நல்லா இருக்கல்ல யசோமா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லல்ல என்று அவளை தலை முதல் கால்வரை ஆராய்ந்தார் இனிமே பிரச்சனை எனக்கு இல்ல உங்க தம்பிக்குதான் என்று கிளிக்கு சிரித்தவள் எங்க அவரு என்று கேட்டுக்கொண்டே வீட்டுக்குள் நுழைய இருந்தவள் இருங்கண்ணா அது முதல்ல மாமியார் வீட்டுக்குள்ள கால் வைக்கிறது வலது கால தானே எடுத்து வைப்பாங்க என்று அவரிடம் கேட்டுக்கொண்டே வலது காலை எடுத்து வைத்து நுழைந்தவளை புன்னகையுடனே ரசித்தார் பரதன் பின்பு மாடியில் இருந்த ஒரு அறையை காட்டி அங்கதான் சாரு ஒர்க் அவுட் பண்றாரு நீ போமா உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இஞ்சி ஏலக்கா போட்டு டீ எடுத்துட்டு வரவா என்று கேட்க அதெல்லாம் போன மாசம்னா அடிக்கிற வெயிலுக்கு நல்லா ஐஸ் போட்டு ஆப்பிள் ஜூஸ் கொண்டு வாங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே மாடிப்படியில் மான் போல துள்ளி ஏறிக்கொண்டே இருந்தாள் யசோதரா வெயிட் லிப்டிங் செய்து கொண்டிருந்தவன் முன்னே போய் இவள் நிற்க அவன் சற்று தடுமாறி ஒரு முறை ஸ்லிப் ஆகி அதன் பின் சுதாரித்து நேராக நின்றான் அவன் வாயோ ராட்சசி ராட்சசி என்று முணுமுணுத்தது எஸ் எஸ் ராட்சசி தான் அழகான காதல் ராட்சசி என்று ஒற்றை கண்ணடித்து சிரித்தவளை தலை முதல் கால்வரை ஆராய்ந்தான் உடல்நிலை சரியாகி விட்டதா என்பதை தெரிந்து கொள்ள அவளோ தனது துப்பட்டாவால் அவனது உடம்பில் வழிந்தோடும் வியர்வையை எல்லாம் அருகே நின்று துடைக்க நின்று துடித்தது அவனின் இதயம் இவளின் அருகாமையில் அவளது கைகளை தன் நெஞ்சிலிருந்து எடுத்து விட்டானவன் அவளோ அதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளவே இல்லை மீண்டும் துடைக்க முற்பட இவனோ அவளை ஒதுக்கிவிட்டு ட்ரெட்மில்லில் நடக்க ஆரம்பித்தான் இவளும் அதில் ஏறி கன்வேயரில் கால் வைக்காமல் இரண்டு பக்கமும் கால் வைத்து நின்றாள் ஒவ்வொரு முறையும் அவன் இவள் அருகே நெருங்கி வரும்போது உதட்டை குவித்து பறக்கும் முத்தத்தை பறக்கவிட அவனுக்குத்தான் ஒர்க் அவுட் செய்யாமலேயே மீண்டும் வியர்த்து வழிந்தது ஆமாம் ரகோத்தமா ஏற்கனவே உங்களுக்கு லவ் ஃபீலியரா இல்ல வேற ஏதாவது அஃபேரா என்று அவள் கேட்ட விதத்தில் கோபம் முகிழ்த்தது அவனுக்கு முதலங்கிருந்து கிளம்பு அப்புறம் நடக்கிற எதுக்கும் நான் பொறுப்பு கிடையாது என்ன பத்தின ஆராய்ச்சியை விடுறதுதான் உனக்கு நல்லது என்று சீற்றத்துடன் அவன் கடிய அதையெல்லாம் புறந்தள்ளியவள் அவனை பற்றி மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தாள் இவளை இவள் வழியில் சென்றுதான் அடக்க வேண்டும் என்று போலீஸ்காரனாய் யோசித்தவனின் உதடுகள் அவளது முகத்தை நெருங்கி வர அவள் வலது கை அணிச்சையாக எழுந்து உதடுகளை தடுக்க வர அந்த கையை பிடித்து விரல்களோடு விரல்கள் பின்னி நெறித்து விலக்கி பின் கோர்த்தது அவனின் முரட்டு உதடுகள் அவள் இதழ்களின் நூலிலை இடைவெளியில் அவளின் அடுத்த கையும் அவனை தடுக்க வந்து அவனை தள்ள அதையும் மற்றொரு கையால் அடக்கினான் அவன் பலத்தின் முன் இவள் சிறு முயலாய் நடுங்கிட நான்லாம் ரொம்ப நல்லவன் கிடையாது அப்படின்னு உனக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் நீ திரும்ப திரும்ப ஏன்கிட்டே வந்தேன்னா 
உனக்கு பேரு பொண்டாட்டின்னு வராது வேற பேர் வரும் என்று அமிலங்களை வார்த்தைகளாய் அடிக்க உள்ளே வலித்தாலும் அதை காட்டிக்கொள்ளாமல் இங்க பாருங்க உங்க மனசுல அப்படி ஒரு எண்ணம் இருந்தா நீங்க மாத்திக்கங்க எனக்கு எங்க அப்பா இன்ஜினியர் மாப்பிள்ளைய பார்த்திருக்கிறாரு ஆனா நீங்க இன்னும் வெட்டியாதான் இருக்கீங்க என்றாள் மிடுக்காக அவனை வேண்டுமென்றே சீண்டுவதற்காக அவனோ தீயென அவளை முறைக்க அவன் முறைப்பில் எச்சில் விழுங்க வறண்ட உதடுகளை நாவினால் ஈரப்படுத்திக் கொண்டாள் என்ன என்ன சொன்ன என்றான் சீற்றத்துடன் பயத்தில் விரிந்திருந்த அவளது கண்கள் அதிர்ச்சியை தத்தெடுத்திருந்த அவளது முகம் ஈரத்தில் மினுமினுத்த அவளது உதடுகள் கோபத்தில் சிவந்து விடைத்த மூக்கு என்று அணு அணுவாக அவளை ஆராய்ந்தவன் அடுத்த நிமிடம் ஆக்ரோஷமாக அவள் கண்கள் மூக்கு கண்ணங்கள் எல்லாம் முத்தங்களை வாரி வழங்கினான் வள்ளலன அவளோ அமைதியாக இருந்தாலும் அவளது கண்கள் கலங்கியிருந்தது அவனது முரட்டத்தனத்தில் கௌதமோ முற்றும் முழுதுமாக மூர்க்கமாக மாறியிருந்தான் அவள் கழுத்தில் அவனின் முகத்தை புதைத்தவன் அழுத்தி அழுத்தி முத்தம் கொடுத்தான் அங்கே பற்கள் பதிந்திட சட்டென்று அவள் கையை பிடித்து தரதரவென இழுத்து வந்தவன் அறைக்கு வெளியே மட்டுமல்ல வீட்டுக்கு வெளியேயும் கொண்டு வந்து நிறுத்தினான் இன்னொரு தரம் என்னை தேடிட்டு நீ இங்க வர்ற வேலைய வச்சுக்காத அப்புறம் என்ன சொன்ன பொண்டாட்டியா என்று கடகடவென சிரித்தவன் அப்படி ஒருத்திக்கலாம் என் வாழ்க்கையில இடமே கிடையாது உங்க அப்பா பார்த்த இன்ஜினியரை கட்டிக்கிட்டு நாசமா போ என்றவன் கேட்டுக்கு வெளியே அவளை தள்ளி கதவை மூடிவிட்டு விரைந்து விட்டான் வீட்டுக்குள் ஹாலில் நின்று பரதன் என்று வேகமாக கத்தினான் கிச்சனில் போன் பேசிக் கொண்டிருந்தவர் அவசரமாக அதை பாக்கெட்டுக்குள் போட்டுவிட்டு அவன் முன்னே வந்து நின்றார் அந்த அறவே காட்ட எதுக்கு வீட்டுக்குள்ள அலோ பண்ணீங்க நீங்க என்ன சொன்னா தெரியுமா என்ன நான் வெட்டியா இருக்கேனா என்று அவர் முன்னால் நெஞ்சை விடைத்து ஒற்றை விரலால் தன்னை சுட்டி காட்டி அவன் கேட்க அவரோ ஒன்றும் புரியாமல் பேந்த பேந்த விழித்தார் என்ன பார்த்து என்ன பார்த்து வெட்டியா இருக்கேன்னு சொல்ற அவ எவ்வளவு கொழுப்பு இருக்கணும் அந்த அறவே காட்டுக்கு என்றான் ஆத்திரத்தோடு அதோடு விட்டுவிடவில்லை அவன் குறுக்கும் நெடுக்குமாய் ஹாலில் நடந்து கொண்டே எப்படி எப்படி அவ சொல்லலாம் சிவில் எக்ஸாம்ல மொத பத்து ரேங்குக்குள்ள வந்தவண்ணா ஐ பி எஸ் தான் வேணும்னு விருப்பப்பட்டு போலீஸ் ஆனவண்ணா என்ன பார்த்து என்ன பார்த்து எப்படி சொல்லலாம் அவ வரதன் அவ எப்படி சொல்லலாம் என்ன பார்த்து என்று மீண்டும் அவரிடம் எகிரி எகிரி பேச அவரோ பாவமாக அவனையே பார்த்து அசையாமல் நின்றிருந்தார் இவை அனைத்தையும் லைவாக பரதன் செல்போனிலிருந்து அவள் செல்போனில் வீடியோ காலில் பார்த்து வயிற்றை பிடித்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தாள் யசோதரா அப்படி மிஷன் கம்ப்ளீட் நாளைக்கு வேற ஒன்னு ஆரம்பிப்போம் என்று சிரித்துக் கொண்டே தன் ஸ்கூட்டியில் பயணித்தாள் அவள் கௌதமின் அட்ராசிட்டியை வீடியோ காலில் பார்த்த யசோதரா மகிழ்ச்சியுடன் தன் வீட்டுக்கு பயணமானாள் என் மனசெல்லாம் மார்கள்ளிதான் என் கனவெல்லாம் கார்த்திகைதான் என் வானம் என் வசத்தில் உண்டு என் பூமி என் வசத்தில் இல்லை உன் குறைகள் நான் அறியவில்லை நான் அறிந்தவரை சூரியனில் சுத்தமில்லை என்ற பாடலை மனதுக்கு நெருக்கமாக உணர்ந்து மெல்ல பாடிக்கொண்டே சென்றாள் யசோதரா அதில் வந்த ஒவ்வொரு வரிகளும் வார்த்தைகளும் அவளுக்கும் அவனுக்குமானதாக அவளுக்கு பட்டது மனது மகிழ்ச்சியில் தழும்பியது முகம் சந்தோஷத்தில் விக்கித்தது காலையில் கண்ணபிரான் வேண்டாம் வேண்டாம் என அவ்வளவோ மறுத்தும் அவரை ஸ்கூட்டியை ஓட்டிவரச் செய்து அதன் பின் மருத்துவமனையில் கட்டுகளை பிரித்ததும் தந்தையை அவரது கல்லூரியில் விட்டுவிட்டு சந்தோஷ வானில் சிறகடித்த பறக்கும் சிறகு முளைத்த பறவை என வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு சென்றாள் கௌதம் வீட்டுக்கு இப்பொழுதோ அந்த சந்தோஷம் பன்மடங்கு பெருகி வழிந்தது யாவும் காதல் செய்த மாயம் இவள் வீட்டை நெருங்குகையில் அவள் வீட்டுக்கு வெளியில் காரில் சாய்ந்த வண்ணம் நின்றிருந்தான் சஞ்சய் மனதிலிருந்த சந்தோஷமும் இனம் புரியாத ஒரு உணர்வுமாய் தத்தளித்தவள் நண்பனை காணவும் மகிழ்ந்து அதுவும் தன்னை பார்க்கத்தான் வந்திருக்கிறான் என்பதில் இன்னும் மகிழ்ச்சியடைந்து சஞ்சய் வா 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 என்று அவன் கையை பிடித்து அழைத்துச் சென்றாள் விகற்பமில்லாமல் ஆனால் அவன் மனதிலோ யசோதரா காதலியல்லவா அந்த ஒற்றை கை ஸ்பரிசமே அவனுக்கு பல நூறு கற்பனைகளை விரித்தது மனதில் அவனை சொல்லியும் குத்தமில்லை அவன் இளவயதும் அவனது ஒரு தலை காதலும் இவ்வாறு யோசிக்கத்தான் வைத்தது ஆனாலும் மனதில் பெரும் ஏமாற்றம்தான் அவனுக்கு அவன் வந்தபோது அதுவும் அவளை பார்க்க வேண்டுமென்று அத்தனை அப்பாயின்மெண்ட் வேலைகளையும் தூர போட்டு இவன் வந்தால் இவளோ வீட்டிலில்லாமல் வெளியே சென்று விட்டாள் அவனின் அந்த கோபத்தை அவனது ஏசி கார் கூட தணிக்க முடியாமல் திணற செயற்கையை விட்டு இயற்கை காற்று வாங்க வெளியில் நின்றிருந்த சமயம்தான் யசோதரா வந்தாள் அவள் கைப்பிடித்து அழைத்துச் சென்றது அவனின் மனதிற்கு இதமாக இருந்தாலும் உள்ளே கணன்று கொண்டிருந்த கணலுக்கு அது கொஞ்சமும் பத்தவில்லை வீட்டுக்குள் வந்த உடனேயே தன் கையை அவள் கையிலிருந்து பிடுங்கியவன் எங்க போய் சுத்திட்டு வரனி இப்பதானே உனக்கு அடிப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்துட்டு வந்த அதுக்குள்ளே எங்க போ
நான் எவ்வளோ நேரமாக இங்கே வெயிட் பண்ணுறேன் தெரியுமா அதுவும் ஒன்றை பார்க்கறதுக்காக எவ்வளோ அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் தெரியுமா என்று விடாது தன் நிலைமையை அவளிடம் புரிய வைக்க முயன்று கொண்டிருந்தான் அவளுக்கோ மனது சட்டென்று சுணங்கியது அவன் திட்டுவதால் அல்ல இதைவிட கேவலமாக எல்லாம் யசோதரா சஞ்சயை திட்டியிருக்கிறாள் அவள் மனசு சுணக்கத்தின் காரணம் அவ்வளவு வேலைகளை ஒதுக்கி தன்னை பார்க்க வேண்டும் என்று சஞ்சய் வந்திருக்கும் போது தான் வீட்டிலில்லாமல் போனதே சாரி 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 சஞ்சய் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதனால காலையிலேயே ஹாஸ்பிட்டல் போய் இந்த கட்டுக்கள் எல்லாம் பிரிச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டு வந்துட்ட நீ வரேன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாதுடா அப்படி தெரிஞ்சிருந்தா நான் வேற எங்கேயும் போயிருப்பனா என்று அவள் கேட்ட விதத்தில் சஞ்சயின் மனதிற்குள் மெல்லிய காதல் சாரல் அவள் தனக்காக பார்க்கிறாள் வருந்துகிறாள் என்று அவன் காதல் மீது நம்பிக்கை வலுத்தது மீண்டும் அவன் கைகளை பற்றி கொண்டு நிஜமாடா நீ வருவேன்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்ல நீ இவ்வளவு தூரம் என்ன தேடி வந்திருப்பேன்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கல அது சேனல்ல எவ்வளவு வேலை இருக்குன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் கூட நான் வேற இல்ல அவ்வளவு வேலையை விட்டுட்டு நீ எனக்காக வந்து இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணிருக்கேனா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குடா சஞ்சு என்று அவள் நட்பின் இலக்கணமாய் மொழிய இவனோ அதை காதல் என்று மாற்றி எழுதி கொண்டான் தன் மனதில் உட்கார் சஞ்சு உனக்கு ஏதாவது குடிக்க எடுத்துட்டு வரேன் என்று அவள் அவனுக்கும் அவளுக்கும் மாதுளை ஜூஸ் போட்டு எடுத்துக் கொண்டு வந்து நீட்ட தன்னை அக்கறையாக கவனித்துக் கொண்டதில் இன்னும் இன்னும் காதல் சாரல் மெல்லிய மழையாக அவனுள் மாறியது அவள் செய்தது சாதாரண விருந்தோம்பல் என்பதை அவன் மனது ஏற்க மறுத்தது ஆனாலும் அவனது அந்த கோபத்தை மலையிறக்காமல் உடம்பு நல்லா ஆயிடுச்சுன்னா சேனலுக்கு வர வேண்டிதானே அதை விட்டுட்டு எங்க ஊர் சுத்திட்டு இருக்க நீ என்றான் உரிமையாக அதட்டலாக அதுவா அன்னைக்கு நான் அடிபட்டு கிடந்தப்போ கௌதம் சார் தான் வந்து என்னை காப்பாத்தினாரு இல்லையா அதனால போய் அவருக்கு நன்றி சொல்லிட்டு வந்த என்றால் உண்மை காரணத்தை மறைத்து என்னது கௌதம் வந்து காப்பாத்தினாரா அது எப்படி முடியும் அவர் இருக்கிறது பாண்டிச்சேரியில நீ அன்னைக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனது சென்னையில தானே அவர் எப்படி வந்து உன்னை காப்பாத்த முடியும் என்று அவன் கேட்ட பிறகுதான் தான் வாய்விட்டதை உணர்ந்தவள் நாக்கை கடித்துக் கொண்டு சொத்தப்பீட்டியே யசோ சமாளி சமாளி என்று தனக்குள் முணுமுணுத்துக் கொண்டு அதான் எனக்கும் தெரியல சஞ்சய் அவர் பாண்டிச்சேரியில தானே இருந்தாரு எப்போ எப்படி சென்னைக்கு வந்தாருன்னு ஒன்னும் தெரியல ஆனா என்ன அட்மிட் பண்ணவங்க யாருன்னு நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல கேக்கும் போது கௌதம்னு அவர் பேரை சொல்லி அட்ரஸையும் கொடுத்திருந்தாங்க என்று அப்பாவி போல விழிகளை விரித்து கூறினாள் அந்த மாங்காமடையனும் அந்த அப்பாவித்தனத்தை உண்மை என்றே நம்பினான் நானும் வேற யாரோ இருக்கும்னு நினைச்சேன் அந்த அட்ரஸுக்கு போய் தேங்க்ஸ் சொல்லலான்னு தாண்டா போன போய் பார்த்தா அது ஏசிபி கௌதம் ரகோத்தமன் தான் என்று ஆச்சரியத்தோடு அவள் வெளியை விரித்து அப்பட்டமாக புழுகினாள் அவர் இங்க எப்படி எசோ என்று கேட்க அதான் தெரியல செஞ்சு அப்படியே ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன இன்டர்வியூ எடுத்து நம்ம சேனலுக்கு கொடுக்கலான்னு தான் போன பட் மனுஷன் சிக்கவே இல்லையே வேற வழி இல்லாம திரும்பி வந்துட்டேன் செஞ்சை என்றாள் சோகமாக முகத்தை வைத்துக் கொண்டு என் யசோவுக்குத்தான் என் சேனல் மீதும் என் மீதும் எவ்வளவு அக்கறை என்று பூரித்து போனான் சஞ்சய் நம்ம சேனல முன்னாடி கொண்டு வர்றதெல்லாம் ஓகே தான் ஆனா அதை விட ஓ ஹெல்த் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் யசோ புரியுதா என்று சற்று கடுமையாக கூறி வெளியே சென்றவன் திரும்பவும் வந்து இனி ஒரு தரம் அந்த கௌதம பாக்க போக வேண்டாணி சரியா அவன் இன்டர்வியூ எல்லாம் நமக்கு தேவையில்ல இவ்வளவு மறுக்கிற ஆள் கிட்ட போய் நாம கெஞ்ச வேண்டிய அவசியமும் இல்ல வேற ஏதாவது ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நடத்தி நம்ம சேனல நம்ம முன்னுக்கு கொண்டு வர வழிய பாக்கலாம் என்று கூறியவனின் மனதில் கௌதம் பற்றிய நல்ல எண்ணம் சிறிதும் இல்லை மற்ற நேரமாக இருந்தால் போடா டே எப்படியாவது அவன் கிட்ட நான் இன்டர்வியூ எடுத்தே ஆவேன் என்று வீர் ஆவேசமாக பேசி இருப்பாள் இன்று ஏனோ அவ்வளவு அக்கறையாக நம்மை வந்து பார்த்து நம் நலனுக்காக தானே சொல்கிறான் என்று மனதில் ஒரு இதம் பரவ சரி சஞ்சு என்றாள் ஆனால் அவனோ அதை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு இன்னும் அவள் மீதான தன் அதிகாரத்தை நிலைநாட்ட விரும்பினான் இனி எங்க போறதா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் போகணும் சரியா நான் வந்து பார்க்கும் போது நீ இல்லைன்னா நான் என்னன்னு நினைக்கிறது ஐம் சோ அப்செட் ய சோ என்று திரும்பவும் ஒரு பாட்டு பாடிவிட்டுத்தான் சென்றான் வாசல் வரை சென்று வழி அனுப்பியவள் சஞ்சையின் நினைவுகளையும் வாசலோடு விட்டுவிட்டு அவளின் ரகோத்தமனின் கனவோடு சந்தோஷமாக தன் அறைக்குள் நுழைந்தாள் விரல்களில் முறிந்து சேர்ந்த தசைநார்கள் இவ்வளவு நாட்களாக ஓய்வில் இருந்தது இன்று ஒரே நாட்களில் அதிகப்படியாக ஸ்கூட்டரை ஓட்டி வேலை கொடுத்ததால் கை லேசாக வலித்தது அவளுக்கு வெளியில் சென்று வந்ததால் தலையும் ஒரு மாதிரி வலிக்க ஆரம்பிக்க சிறிது நேரம் உறங்குவோம் என்று உறங்கிவிட்டாள் கண்ணபிரான் வரும் வரையிலும் அதன்பின் தந்தையோடு இரவு உணவு தயாரித்தாள் வழக்கம் போல வளவளத்துக் கொண்டே சஞ்சய் வந்ததை சொல்லிக்கொண்டே சாப்பிட்டவள் அன்று அவள் சென்று கௌதமை பார்த்ததை பற்றி சொல்லவே இல்லையே கண்டிப்பாக 
தந்தை தன் காதலுக்கு தடையாக இருக்க மாட்டார் என தெரிந்தவள்தான் அவள் மீதான அவரின் அளப்பரிய பாசத்தையும் அன்பையும் புரிந்தவள்தான் ஆனால் அவனை தன்னவன் என்று காட்டும்போது அவனின் நிலை இன்னும் மேம்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினாள் பொதுவாக பெண்களை பெற்ற தந்தைகளுக்கு உள்ள அந்த ஒரு செக்யூரிட்டி குணம் தன் மகளை நன்றாக வைத்து வாழ்வானா மகள் சந்தோஷமாக இருப்பாளா பொருளாதார ரீதியாக கஷ்டமில்லாமல் இருப்பாளா என்று பல்வேறு எண்ணங்களில் உழலும் மாப்பிள்ளையை தேர்ந்தெடுக்கும் போது அதற்கு கண்ணபிரானும் விரிவிலக்கல்ல யசோதரா தன் காதல் கண் கொண்டு பார்ப்பதால் கௌதமின் இன்றைய நிலை எவ்விதத்திலும் குறைச்சலாக தெரியவில்லை ஆனால் சமுதாயம் என்று ஒன்று இருக்கிறதல்லவா அதன் கண்ணோட்டம் எப்பொழுதுமே நாம் பார்ப்பதிலிருந்து முற்றிலும் வேறாகத்தான் இருக்கும் அதனால் இப்போதைக்கு விஷயத்தை தள்ளி போட்டாள் அவ்வளவே மறுநாள் ஓய்வெடுத்துக்கொள் என்று தந்தை வற்புறுத்தியும் தன் சேனலுக்கு கிளம்பிவிட்டாள் இங்க தனியா இருக்க போர் அடிக்கும் பா அதுக்கு அங்க போயிருந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஏதாவது வேலையில மனசு செலுத்தலாம் அப்படியே எனக்கு ஓய்வு தேவைப்பட்டாலும் தாராளமா அங்கே ஓய்வெடுக்க முடியும் பா என்று சொல்லிவிட்டுத்தான் சென்றாள் அன்று நண்பர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து மீட்டிங்கை போட்டனர் சேனலை எப்படி தரம் உயர்த்துவது என்று நண்பியை கட்டிப்பிடித்து உடல்நிலை விசாரித்த ரோஷினி இவனுங்களுக்கு இதே வேலையா போச்சு யசோ மீட்டிங்ன்ற பேர்ல உக்காந்து சமோசாவையும் வடையையும் டீயையும் உள்ள முக்கறத விட உருப்படியா இது வரைக்கும் ஒரு ஐடியா கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறானுங்க என்று அழுத்து கொண்டாள் ஆமா ஆமா வாங்குற சமோசாவ பாதிய காலி பண்றது இவதான் இவ பேசுற பேச்ச பாரு யசோ என்று அவளை வாரினான் ரோஹித் சரி சரி விடுங்கப்பா விஷயத்துக்கு வருவோம் என்று அவர்களை சமாதானப்படுத்தி விஷயத்துக்குள் கொண்டு வந்தாள் யசோ எப்படியும் அந்த கௌதமிடம் இன்டர்வியூ என்பது கிடைக்காத காரியம் அதை விட்டுட்டு வேற ஏதாவது பிளான் பண்ணி நம்ம சேனலோட டிஆர்பி ஏத்தியே ஆகணும் என்றான் கேசவ் நாம ஏன் ரியாலிட்டி ப்ரோக்ராம் ஷோ நடத்தக்கூடாது என்று கேட்டாள் யசோ இப்போ இந்த மாதிரி ரியாலிட்டி ப்ரோக்ராம் தான் ட்ரெண்டிங் என்று ஆதரவளித்தாள் ரோஷினி உங்க ஐடியா எல்லாம் சவுண்ட்ஸ் பெட்டர் பட் என்ன மாதிரி ப்ரோக்ராம் என்று சஞ்சய் கேட்க நாம ஏன் குக்கு வித்த ஏமாளின்னு ஒன்னு ஆரம்பிக்க கூடாது வின் பண்ணவங்களுக்கு கடைசியா ஒன்னும் கொடுக்காம ஏமாத்திரலாம் எப்படி என்று கேசவ் கேட்க அனைவரும் அவனை முறைத்தனர் உருப்படியா ஏதாவது பேசுறதா இருந்தா பேசு இல்லைன்னா சமோசாவ வாயில வச்சு அடைச்சிட்டு உக்காரு என்று சஞ்சய் கர்ஜித்தான் மற்றவர்கள் அவனை நமட்டு சிரிப்போடு பார்த்தனர் நல்ல ஐடியா சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் அது பொறுக்காத இதே ஐடியாவை வேற ஒரு சேனல்காரன் செய்ய போறான் அப்பவும் நாம அதை பார்த்து இந்த மாதிரி மீட்டிங் தான் போடுவோம் இதை தவிர என்ன புதுசா பண்ணிருக்கிறோம் என்று முணுமுணுத்து கொண்டே தன் வேலையை பார்த்தான் சமோசாவை தின்பதுதான் நாம இப்படி செஞ்சா என்ன அதாவது சமுதாயத்துல நடக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன தவறுகளை சுட்டி காட்டி அது சம்பந்தப்பட்ட துறையோட கவனத்துக்கு கொண்டு போனா என்ன என்று கேட்டாள் யசோ நல்ல விஷயம்தான் ஆனா இதுல நிறைய சாதக பாதகம் எல்லாம் இருக்கே நாம பாட்டுக்கு யாரையாவது அப்படி பிடிச்சு சொன்னா சும்மா இல்லாம உனக்கு ஏன் வெட்டி வேலைன்னு நிறைய பாடங்கள் அறிவுரைகள் ஏன் வீச்சருவாள்கள் கூட நமக்கு வரும் கூடவே நம்மளே பயமுறுத்துவாங்க என்ன பண்றது என்று ரோஷினி கேட்டால் சந்தேகத்தோடு கண்டிப்பா நடக்கும் நடக்கவே நடக்காதுன்னு நாம சொல்ல முடியாது பத்து பேர்ல ஆறு பேர் நமக்கு என்ன அப்படின்னு ஒதுங்கி போனாலும் மீதி இருக்கிற நாலு பேரும் ஏன் எதுக்குன்னு நம்மள போட்டு அப்படித்தான் உயிர் எடுப்பானுங்க ஏன் மிரட்டல் எல்லாம் கூட வரும் ஆனா அதெல்லாம் சமாளிச்சு நாம கொண்டு போறதுலதான் நம்ம திறமையும் சேனலோட பெருமையும் இருக்கு என்றாள் யசோ திறமை பெருமை எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு ஆனா எருமை மேய்க்கிற நமக்கு இதெல்லாம் வருமா என்றான் ரோஹித் அவன் சொல்லி முடிக்கவும் ரோஷினி கையில் இருந்த ஃபைல் பறந்து வந்து அவனை தாக்கியது இப்படி ரணகலமாய் நடந்து முடிந்தது அவர்களது மீட்டிங் கடைசியாய் ரியாலிட்டி புரோக்ராம் ஒன்றும் வாக்கிங் ஷோ ஒன்றும் செய்வதாய் முடிவெடுக்கப்பட்டது அதற்கான பெயர்கள் குற்றம் கடிதல் போகிற போக்கில் அன்று முழுவதும் இவள் அவர்களது தீரம் சேனலில் இருந்தாலும் மனம் முழுவதும் அவளுடைய மனம் கவர்ந்த தீரனின் நினைப்பில் தான் இருந்தது மறுநாள் காலை விடிந்ததும் விடியாததுமாக யசோதரா அவசர வேலை இருக்கிறது என்று அப்பாவிடம் பொய் சொல்லிவிட்டு தன்னவனை அப்பாவாக்கும் முயற்சியோடு கௌதம் வீட்டுக்கு விட்டாள் வண்டியை காலையிலேயே யசோவை எதிர்பார்க்காத பரதனும் விழிகளை உயர்த்தி தன் ஆச்சரியத்தை காட்டினாலும் ஒன்றும் சொல்லாமல் சிரித்துக் கொண்டார் அவள் சொன்னதிலிருந்து இரண்டு நாட்களாக கௌதமன் செய்யும் அலப்பறைகளை பார்த்து கொண்டேதானே இருக்கிறார் அவரும் இன்றாவது அதற்கு முடிவு வரட்டும் என்று சார் இன்னும் தூங்கி எந்திரிக்கல என்று சைகை செய்துவிட்டு இவர் தன்னறைக்கு சென்று விட்டார் மெதுவாக அவனது அறைக்குள் சென்று பார்க்க எப்பொழுதும் அதிகாலையில் எழுந்து அவனது உடற்பயிற்சி உபகரணங்களை காதலியாய் அணைத்து கொஞ்சி காதல் செய்து கொண்டிருப்பவன் இன்று கட்டிலில் இருந்த தலையணையை கட்டிப்பிடித்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தான் சோ ஸ்வீட் ரகோத்தமா மை பட்டு மை புஜ்ஜி என்று மெதுவாக அவனை தொடாமல் கிள்ளி முத்தம் வைத்தாள் தாடி எப்பவும் கம்மியாதானே வச்சிருப்பாரு இன்னைக்குன்னு இவ்வளோ நிறைய இருக்கு இது நல்லா இல்லையே 
இருந்தும் இருக்காதது மாதிரி இருந்தாதான் டார்லிங் உனக்கு நல்லா இருக்கும் என்று தூங்குபவனோடு பேசியவள் அவனது பாத்ரூமுக்குள் நுழைந்து ஷேவிங் கிரீம் ரேசரை எடுத்து வந்தாள் மெதுவாக தன் இரு கைகளிலும் கிரீமை தடவி அவனது கண்ணங்களில் மெதுவாக வருட அவளது கைகளின் வெம்மையும் கிரீமின் குளிர்ச்சியிலும் மெல்ல புரண்டு படுத்தான் கௌதம் என்னவ இப்படி திரும்பி திரும்பி படுத்தா வேலைக்காகாதே என்ன பண்ணலாம் என்று யோசித்தவள் மெல்ல அவனது கையருகே அமர்ந்து ரேசரை அவன் கண்ணத்தில் வைக்கப் போகும் அந்த சமயத்தில் டக்கென திறந்தது கௌதமின் கண்கள் இரண்டு நாட்களாக அவளை பார்க்காததும் இன்று அவனது கண்கள் முன்னே அவளது பூ முகம் மலர்ந்து தெரிய ஏதோ கனவு என்று நினைத்தான் மெல்ல புன்னகை சிந்தி அவளது கண்ணத்தை வருடி செவ்விதழ்களை கிள்ளி தூக்கத்திலையும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றடி ராட்சசி ராட்சசி பொடி என்று சிரித்தான் ஹை நான் தூக்கத்துல கூட வரேனா என்று அவளது குரலில் திடுக்கிட்டவன் எழுந்து அமர முனைய இவளோ அவனது மார்பின் மேல் படுத்து அழுத்திக் கொண்டிருந்தாள் ஏய் எந்திரி முதல்ல என்னடி பண்ற என்று அவன் அதட்ட அதை கொஞ்சமும் காதில் வாங்காமல் ரேசரை எடுத்து முன்னும் பின்னும் பார்த்து இதை எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கணும் இதை எப்படி ஆன் பண்ணணும் என்று அவனிடமே கேட்க அப்போதுதான் உணர்ந்தான் தன் முகத்தில் இருந்த ஷேவிங் கிரீமை ராட்சசி என்னடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் மூஞ்சில என்று சீற்றத்துடன் தன் கைகளை கொண்டு முகத்தில் தொட்டு பார்க்க அவளோ விடாது அவன் கைகளை இருக பற்றி இருக்க சட்டென்று கைகளை உதறியள முயன்றவனின் நெஞ்சினில் படர்ந்தாள் யசோதரா அவளின் இந்த திடீர் செய்கையால் நின்று துடித்தது அவனது இதயம் இறங்கி தொலடி பாக்கிறவங்க என்ன நினைப்பாங்க தெரியுமா என்று இதுவரை அடுத்தவர்கள் எண்ணத்தினை புறம் தள்ளியவன் முதல் முதலாக அவளது இச்செயலை கண்டு பரிதவித்தான் அவளோ அவனையும் அவனது சொற்களையுமே புறந்தள்ளி மிக மும்முரமாக அவன் முன் குனிந்து ரேசரை அவன் கண்ணத்தில் வைக்கும் தருணம் அவன் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டான் என்னதுது சின்ன புள்ளத்தனமா இப்ப நீங்க காட்டுல வாயாலேயே ஒவ்வொரு முடியா கடிச்சு துப்பிடுவேன் என்று மிரட்டியவள் கையால் அவன் தாடையை பற்றி அவள் புறம் திருப்ப அவனது கைகளோ இவளது இடையில் நச்சென்று நங்கூரமாய் பாய்ந்து இருக்கியது இரு பக்கமும் அவள் சுதாரிக்கும் முன் பட்டென திருப்பி கட்டிலில் சரித்து இப்போது அவளுக்கு மேல் இவன் படர்ந்திருந்தான் உனக்கு வர வர கொழுப்பு ரொம்ப கூடி போச்சுடி அன்னைக்கு நான் வெட்டியா இருக்கேன்னு சொன்ன இப்போ என் ரூமுக்குள்ளேயே நுழைஞ்சு என் தாடியை எடுக்க பாக்குற ஒன்ன என்று அவன் பேச பேச அவளின் மனதில் அவன் மீதான காதல் உணர்வு உரிமை உணர்வு பெருக்கெடுத்தது அந்த உணர்வு ஒரு கட்டத்தில் அவளின் பெண்மை உணர்வுகளை மின்னலன நரம்புகளில் கடத்தி அவளை சிலிர்க்கச் செய்தது அந்த சிலிர்ப்பில் அவள் உள்ளம் அவனின் நெருக்கத்தை விரும்புவதை பெருவியப்பாக உணர்ந்தவள் கண்கள் சொருக மோகம் கொண்டு அவனது பிடியில் கட்டுண்டு கிடந்தாள் யசோவின் கிறங்கிய கண்களும் விடைத்த மூக்கும் சிவந்த கண்ணுங்களும் கௌதமை முத்தாட அழைத்தன அவளது மெல்லிய இதழ்களின் ஈரத்துளியை தன் தடித்த இதழ்கள் கொண்டு உறிஞ்சிச் சுவைக்கும் எண்ணம் எழுந்து மனதை பரிதவிக்க வைத்தது அவன் பார்வையின் பொருளை முற்றாக உணர்ந்தவளிடமும் மெலிதான ஒரு படபடப்பு எழுந்திருந்தது அது வெறும் மொத்தத்தோடு மட்டும் நிற்காது மொத்தமாக வேண்டும் என்று ஆர்ப்பரித்தது இருவருக்கும் இடையே ஒரு மெல்லிய கோடு அவர்களை நெருங்காமலும் விழாமலும் தடுத்துக் கொண்டிருந்தது எப்போது வேண்டுமானாலும் அது உடைப்படும் போல் இருந்தது உடனே தன்னை சமாளித்துக் கொள்ள முயன்றவன் இப்படி என் கிட்ட வந்து தனியா மாற்றதே உனக்கு பொழப்பா போச்சு என்று அவளது செவ்விதழ்களில் கண்களை மேயவிட்டபடி அவன் கேட்க தனியா மாட்டியும் என்ன புண்ணியோ முற்பாதியை சத்தமாக சொன்னவள் பின் பாதியை வாய்க்குள் முணுமுணுத்தாள் என்ன என்ன சொன்னேப்போ என்று அவளது உதட்டசைவை வைத்து இவன் கண்டுகொண்டு கேட்க பற்கள் மின்னி பளிச்சிட சிரித்தவள் இதழ்களின் ஓரம் நாக்கை குலைத்து பின் உதட்டை நாக்கை நீட்டி துலாவித் துடைத்தாள் அவளின் செழித்த கொழு கொழு கண்ணங்கள் குழைந்து கண்கள் மின்ன மீண்டும் அதை அவள் சொல்ல அவள் இதழ்களை பிரிக்க அவை சென்று முற்று பெற்றது கௌதமின் இதழ்களுக்குள்ளே அவன் பற்கள் அவளின் மெல்லிய கீழுதலை கவ்வி உறிஞ்சி சுவைத்தது அவனின் முத்தத்தில் கண்கள் கிறங்க மனம் மயங்கி கிடந்தாள் பேதை மன்னவனின் ஸ்பரிசத்தையும் மனம் கவர்ந்தவனின் அருகாமையும் அவளை மோகக்காதலில் முக்குளிக்க வைத்தது அப்படி என்ன சொல்லியிருப்பாள் யசோ தனியாக மாட்டியும் என்ன புண்ணியும் முற்பாதியை சத்தமாக சொல்லி பிற்பாதியை முணுமுணுத்து நாக்கை கண்ணத்துக்குள் குழைத்து யசோதரா சிரிக்க அவனோ ட்ரெயினிங்கில் பல வித்தைகளைக் கற்றவன் அதில் இந்த லிப்ரீடிங்கும் ஒன்று என்ன சொன்ன என்ன சொன்ன என்று கேட்டபடி அவள் புடவை முந்தானையை உரிமையாக இழுத்து தன் முகத்தில் அவள் பூசியிருந்த ஷேவிங் கிரீம் எல்லாவற்றையும் துடைத்தான் அவனின் இந்த வித்தையை அறியாதவளோ மீண்டும் அதே வார்த்தைகளை சொல்ல அவள் உதடுகளை பிரிக்க அவ்விதழ்கள் கௌதமின் இதழ்களால் கொய்யப்பட்டிருந்தது அழுத்தமாக ஆழமாக அவளிடமிருந்து இதழ்களை பிரித்தாலும் இறுகிய அணைப்பிலிருந்து வெளிவரவில்லை அவள் இதழ்களை இருவிரல்களால் பிடித்து இழுத்தவன் என்ன சொன்ன சொல்லுடி 
என்று கேட்க அவளோ இவன் கண்டுபிடித்து விட்டானா கண்டுபிடிக்கவில்லையா தெரியலையே என்று விழிகள் பயத்தில் பிதுங்க அவனை பார்த்தாள் சொல்லடி என்றவனின் அழுத்தமான குரல் அவளுள் ஏதோ செய்ய அது அது உதடுகள் மட்டுமல்ல மொத்த உடலுமே அவளுக்கு தந்தி அடித்தது அவனது கூர்பார்வையிலும் நெருங்கிய ஸ்பரிசத்திலும் ஹம் அது என்றவனின் உதடுகள் அவளது தாடை வழியே பயணித்து தொண்டை குழியை அடைய அழுத்தமான முத்தம் வைத்தானங்கு அத்தொண்டை குழியிலிருந்து வார்த்தைகள் வெளிவரவில்லை வெறும் காற்று மட்டும்தான் வந்தது ஹம் சொல்லடி என்றான் கௌதமின் இதழ்கள் அவளின் பச்சை நரம்போடிய வெண்சங்கு கழுத்தில் எங்கெல்லாம் ஊர்வலம் போனதோ அங்காங்கே சில பல லவ் பைட்ஸ் வைக்க துடித்து சிலிர்த்து சினுங்கினாள் தையல் சொல்ல போறியா இல்லையா என்று கேட்டவனின் உதடுகள் அவள் கழுத்தில் அணிந்திருந்த மெல்லிய சங்கிலியின் மேலிருந்தது அச்சங்கிலியோ கிடுக்கிடு பள்ளத்தாக்கு அருகில் இருக்க பதறிய யசோ சட்டென்று கைகள் கொண்டு தடுப்பணை அமைத்தாள் அவனின் இதழ்கள் பள்ளத்தாக்கு பக்கம் சரியாமல் இருக்க ஆமாமா பெரிய கேடயந்தான் என்று நக்கலாக சிரித்தவன் அவளின் இரு கைகளையும் அநாயசமாக தன் ஒற்றை கையால் பற்றி மேலே தூக்கவும் இன்னும் வசதியாக போனது அவனுக்கு அச்சுச்சோ சொல்லிடுற சொல்லிடுற என்று பதறினாள் அவன் விழிகள் சொல்லு என்று அழுத்தமாக பேச அது தனியா மாட்டியும் என்ன புண்ணியோ போகும்போதும் கண்ணியாதான் போவேன்னு சொன்ன என்று திக்கித் திணறி சொன்னவளுக்கு அதன் முழு அர்த்தம் இப்போதுதான் புரிந்தது அப்போது ஏதோ ஒரு வேகத்தில் சொல்லிவிட்டாள் அப்போ முடிச்சிடவா என்று முகம் நெருங்கியிருக்க மூச்சுக்காற்று முகத்தில் பட கேட்டான் அதன் வெம்மை அவளுள் தடத்தடக்க அவள் இதழ்கள் பிரிந்து தவிக்க நீள் மூச்சில் நெஞ்சு வெம்மி கொதிக்க அவளின் கொங்கைகள் அவன் நெஞ்சில் அணைய அழுத்தமாக கட்டியிருந்தான் மாறன் அவனின் மனம் அவள் நாசியில் பரவி அவளை கிறக்கியது அவளை தழுவி முதுகை அணைத்தவன் அவளின் நெற்றியில் முத்தமிட்டு ஆரம்பித்தான் அவனது விளையாட்டை அவன் வலது கை மெல்ல மெல்ல அவள் முதுகை தடவி கூந்தலுக்குள் நெளிந்து வளைந்து சென்று பிடரியை வருடியது ஜாக்கெட் மறைக்காத வெற்று முதுகை தடவி வருடி மெல்ல கீழிறங்கியது அவளின் மெல்லிடையின் வளைவுகளை ஆராய்ந்து மென்மையை சோதனை செய்தது அவனின் ஆராய்ச்சியில் இடுப்பில் ஒரு சிலிர்பெழுந்து மின்வெட்டாய் பரவி படர்ந்தது அவளுள் அவள் நெற்றியிலும் கண்களிலும் முத்தமிட்டபடி இடுப்பு மடிப்பை மெல்ல விரல்களால் வருடினான் அதனை மென்மையாய் தடவி அழுத்தி இறுக்கி பிடித்தான் அதில் விழிவிரிய மெல்ல கைகளால் அவன் தோல் பற்றி முகம் நிமிர்ந்தாள் அவன் கண்கள் அவள் கண்களில் தெரிந்த பெண்மை தவிப்பை அறிந்து இன்னும் இன்னும் இடையில் விளையாடியது இலக்கின்றி அவனது நீள மூக்கோ அவளது குட்டி மூக்குக்கு கணிந்த கண்ணங்கள் என முட்டி முட்டி உரசியது எசோ கிளர்ந்த கண்களை மூட மூடிய அவளது இமைகள் மீது அவன் அழுத்தமாக முத்தமிட அவளோ தன் உதடுகளை உள்ளிழுத்து தவிப்பில் பற்களால் கடைத்திட ஹம் தட் மை டியூட்டி என்று சரசமாக சொன்னவனின் வன் உதடுகள் அடுத்த நொடி அவளின் இதழ்களை ஆக்ரோஷமாக கவ்விக் கொண்டன அவள் உடல் வேர்த்தது தொடைகள் நடுங்கின கைகள் வெளிப்படையாக படபடத்தன கால்கள் தளர்ந்தன அதுவரை மென்மையாக அவளை கையாண்டவன் இப்பொழுது ஆக்ரோஷ அரக்கனாக ஆர்ப்பரித்தான் அவனின் உதடுகள் மீண்டும் மீண்டும் அவளின் கண்ணங்கள் உதடுகள் என்று மாறி மாறி ஆக்ரோஷப்பட எடுத்தது பெண்ணோ பெருந்தவிப்பு கொண்டாள் அவன் கற்றை மீசையின் முடிகளும் தாடியும் அவள் கண்ணங்களிலும் உதடுகளிலும் உராய்ந்து உராய்ந்து காந்தலை ஏற்படுத்தின அவன் முரட்டு விரல்கள் அவளின் இடுப்பு மடிப்பில் ஊர்ந்து தவழ்ந்த இடத்திலெல்லாம் இப்பொழுது அவன் இதழ்கள் ஊர்ந்து கடித்துச் சுவைத்துக் கொண்டிருந்தது மீண்டும் அவன் உதடுகள் அவள் உடல்களில் காணுமிடம் எங்கும் முத்தமிட்டன மீண்டும் மீண்டும் அவனின் இந்த அதிரடி தாக்குதலினால் மொத்தமாக தொலை போனாள் யசோதரா கூடாமல் கூடி அவளுள் கலக்காமல் கலந்திருந்தான் மொத்தமாக முத்தமாக யுத்தம் நடத்தியிருந்தான் அவள் மேலிருந்து விலகியவன் அவள் அருகே சரிந்து உள்ளங்கையில் தலையை தாங்கியவாறு அவளை பார்த்தவன் எங்க இன்னொரு வாட்டி நீ சொன்னதை சொல்லு பார்க்கலாம் என்று கீழுதட்டை மடித்து அவன் கேட்க அவளோ ஒரு கை அவன் முதுகு பக்கம் இருக்க மறு கையால் தனது வாயை பொத்திக் கொண்டு இல்லை என்று தலையாட்டினாள் பரவாயில்ல சொல்லு என்று மீண்டும் வம்பிழுக்க அவளோ முடியாது என்று தலையசைத்தாள் அரை நிமிஷம் ஆக்கிரமிப்புக்கே ஆஞ்சு ஓஞ்சு போய் கிடக்கிற நீ எல்லாம் என்று கடகடவென தலையை பின்னால் சாய்த்துச் சிரித்தான் எது அரை நிமிஷமா என்று அவள் கண்களை உருட்டி பயந்தவாறு சொல்ல அந்த நயனங்களில் தன்னை தொலைத்தவன் மீண்டும் அவனது இதழ்கள் அவளது மார்பில் புதைந்து மீண்டும் ஒரு முத்த வேட்டையை ஆரம்பித்தது ஆம் அவன் இதழ்கள் படாத இடங்களே இல்லை எனும் அளவிற்கு அவளை முத்தாடியிருந்தான் வியர்த்து விறுவிறுக்க மேல்மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்க புடவையெல்லாம் கலைந்து கிடக்க அவளின் புடவை மறைக்காத அங்கங்கள் அவனின் எச்சில் முத்தங்களால் பழியிரிட்டன அவளை இவ்வாறு பார்த்த பிறகு மொத்தமாக கட்டில் யுத்தம் செய்யவே மனம் பரபரத்தது 
கௌதமிற்கு ஆனாலும் தன் மனதை அடக்கி உள்ளே கொந்தளித்த உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி அவளை பார்த்தவன் கண்களை மூடி அவள் கழுத்தில் முகம் புதைத்து படுத்திருந்தான் அதுவரை இருந்த மோகதாபமெல்லாம் கரைந்து போக அவனின் இச்செயல் புதிதாக இருந்தது யசோதராவுக்கு ஆனால் அவனது சுவாசமோ சீரற்று இருந்தது ஏதோ பழைய விஷயங்களை நினைத்து வருந்துகிறான் இல்லை அதை மறைக்க முடியாமல் தவிக்கிறான் என்று உணர்ந்தாள் யசோதரா அவளும் ஏனென்று கேட்கவில்லை அவனும் என்ன காரணம் என்று கூறவில்லை ஆனால் அவளின் தளிர் விரல்களோ அவள் பிடரியை மெதுவாக நீவிவிட மற்றொரு கையோ முதுகை தடவிவிட்டது நிமிடங்கள் கரைந்து கொண்டிருந்தாலும் அவனிடம் விலகலுமில்லை தழுவலுமில்லை இறுகிப்போய் அவளை இறுக்கியிருந்தான் நொடிகள் நிமிடங்களாக நிமிடங்கள் மணித்தொழிகளாக அவளிடமிருந்து பிரிந்தவன் சட்டென்று அவளை பிரிந்து குளியலறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் யசோதராவோ நலுங்கிய உடையும் கசங்கிய உடலும் கலைந்த தலையுமாக அவனது மெத்தையில் படுத்து கிடந்தவளுக்கு தன்னை நினைத்து வெட்கம் பிடுங்கித் தின்றது நேற்று வரை அவனை வெட்டி வெட்டி என்று கலாய்த்துவிட்டு இன்று அவன் கை பட்டதுமே குழைந்து உருகிப்போயிருக்கிறாளே என்ன நினைத்திருப்பானவன் ஏதேனும் தப்பாக நினைத்திருப்பானோ என்று உள்ளம் கலங்க சி அப்படியெல்லாம் நினைச்சிருக்க மாட்டான் என்று தனக்குத்தானே ஆறுதல் படுத்திக் கொண்டு மெல்ல எழுந்து தனது உடையை சரி செய்தாள் என்னதான் சரி செய்தாலும் முகம் அவனது கைவரிசையை இல்லை இல்லை இதழ் வரிசையை நன்றாகவே காட்டியிருந்தது கண்ணாடியில் தலையை வைத்துக் கொண்டு சிரித்துக் கொண்டாள் சட்டென்று குளியலறை கதவு திறக்க அவனது முகம் பார்க்க அதுவோ மீண்டும் பழையபடி அலட்சியத்தையும் திமரையுமே தத்தெடுத்திருந்தது குளித்து ஈரட்டவலோடு தலையிலிருந்து நீர்த்திவலைகள் சொட்டச் சொட்ட வந்தவனை கொஞ்சம் கூட அவன் என்ன நினைப்பானோ என்று யோசிக்கவே இல்லை நன்றாகவே சைட்டடித்தாள் அவன் மனதிற்குள் வராத போதே அவனை கண்ணெடுக்காமல் பார்ப்பாள் இப்போதோ அவள் மனதில் முழுதாக ஆக்கிரமித்து உடம்பையும் முக்கால்வாசி ஆக்கிரமித்திருப்பவனிடம் எதற்கு வெட்கம் என்று கண்களாலேயே அவனை விழுங்கிக் கொண்டிருந்தாள் அவன் திறந்த மார்பில் வழிந்து கொண்டிருந்த நீர்த்திவலைகளின் மேல் அவ்வளவு கோபம் வந்தது பெண்ணிற்கு நான் மஞ்சம் கொள்ள வேண்டிய இடத்தில் நீ தஞ்சம் கொண்டாயே என்று அவனும் அவளது பார்வைகள் அனைத்தையும் அறிந்தாலும் அவளை சிறிதும் கண்டுகொள்ளாமல் தன்போல கபோர்டிலிருந்து உடையை எடுத்தவன் இடுப்பிலிருந்த அந்த ஒற்றை டவலை கலட்டும் முன் அவளை கூர்ந்து ஒரு பார்வை பார்க்க அவளோ அவனின் செயலை புரிந்து அதிர்ந்தவள் இம்முறை இவள் ஓடிச் சென்று குளியலறை கதவை அடைத்துக் கொண்டாள் அவள் ஓடிய வேகத்தில் ஒரு மெல்லிய குறுஞ்சிரிப்பு வந்து ஒட்டிக்கொண்டது கௌதமனின் இதழ்களின் ஓரத்தில் அவள் தன்னை சுத்தப்படுத்திக் கொண்டு வெளியே வந்து பார்க்க அவனின் அறவமே இல்லை அவன் கீழே போய்விட்டான் போல என்று தன் புடவையை பார்க்க அது அலங்கோலமாக இருந்தது மீண்டும் புடவையை அவிழ்த்து சரியாக கட்டிக்கொண்டு கீழே இறங்கிச் சென்றாள் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரம் கழித்து கீழே இறங்கி வந்தவளைக் கண்ட பரதன் ஒரு வார்த்தை கூட கேட்காமல் டீ குடிகிறியாய சோமா உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்று கேட்க அவளும் சரி என்று தலையாட்டினாள் நல்ல வேலை பரதன் நான் எதுவுமே கேட்கல கேட்டா என்ன சொல்றது என்று வெட்கம் வேறு ஒரு பக்கம் பிடுங்கி தின்றது அவளை கௌதமையும் அங்கே காணவில்லை நமக்கு முன்னால் கிளம்பி கீழே வந்தவன் எங்கே போனான் என்று இவள் யோசனையாக டைனிங் டேபிளில் சாய்ந்தவாறு நின்றிருந்தாள் பரதன் வந்து அவளுக்கு டீ கொடுக்க கௌதம் பற்றிய சிந்தனையோடே சிப்சிப்பாக குடித்து முடித்தவள் கௌதம் எங்கே என்று இவள் கேட்க வாயெடுக்க சார் எங்க யசோமா இன்னும் எந்திரிக்கலையா என்று பரதன் கேட்டார் அவர் அப்பவே கீழே வந்துட்டாரு பரதனா எனக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் ரூம் போக வேண்டியிருந்துச்சு என்றவள் அவர் பார்வையை தவிர்த்து டீ குடிப்பது போல குனிந்து கொண்டாள் ஓ அப்ப எங்கேயாவது வெளியில இருப்பாராக்கும் நான் ரூம்ல இருந்த சமயம் வெளிய போயிருக்கலாம் யசோமா என்று பரதன் கேட்க இருக்கலாம்னா என்று இவள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே வேகமாக மாடிப்படியிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்தான் கௌதம் பரதன் யோசனையாக யசோதராவை பார்க்க அவள் பார்வை முழுவதும் கௌதம் மீதே அவனும் அவளை குரு பார்வையுடன் பார்த்துக் கொண்டே வந்தான் இவர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் கொண்டாலும் எதுவும் பரிமாறிக் கொள்ளவில்லை வார்த்தைகளால் பரதன் நான் வெளியில கிளம்புறேன் எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் என்றவன் யசோதராவை பார்த்து கொண்டே வெளியில் கிளம்ப அவளோ குடித்துக் கொண்டிருந்த கப்பை வைத்துவிட்டு அவன் பின்னால் ஓட முயல அதற்குள் அவன் தனது ஜீப்பில் பறந்திருந்தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா தானே இருந்தான் இப்ப என்ன ஆச்சு என்று குழம்பித்தான் போனால் மாது மாயனவனின் செயல்களால் பரதன் அவளை பார்த்து போக போக சரியாயிடும் யசோமா பாரு போன முறை மாதிரி இந்த முறை அவர் ஒன்னு திட்டவே இல்ல இதுவே முன்னேற்றம் தானே என்று கூற அவனின் முன்னேற்ற அளவை சற்று முன் பார்த்தவளுக்கு முகம் சிவந்து போனது சரி அண்ணா நான் கிளம்புற என்றவள் யோசனையோடு தன் சேனலுக்கு சென்றாள் ஏற்கனவே அவர்கள் பேசியிருந்த மாதிரி ரியாலிட்டி ஷோவில் போகிற போக்கில் என்ற டாக் ஷோவை யசோதராவை செய்ய சொன்னான் சஞ்சய் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி ஷோக்கள் தான் செய்வேன் இது செய்ய மாட்டேன் 
எனக்குத்தான் முன்னுரிமை வேணும் இப்படியெல்லாம் பாலிடிக்ஸ் பார்க்கிறவள் கிடையாது எசோ கொடுத்த வேலையை திறம்பட செய்து அதில் தனது பெயரை நங்கூரமாய் நிலைநிறுத்தி அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்து விடுவாள் இப்போதும் இந்த போகிற போக்கில் ஷோவை இவர்கள் தெருவில் ஏதேனும் பிரபல மாலில் கடற்கரையில் எப்படியெல்லாம் நடத்த வேண்டும் என திட்டமிட்டார்கள் இதில் யசோதாவுக்கு துணையாக ரோஹித் களமிறங்கி இருந்தான் கேசவோ வேண்டவே வேண்டாம் என்று பெரிய கும்பிடு போட்டுவிட்டான் யசோதாவுடனான அனுபவங்கள் அப்படி அவனுக்கு இனி அடித்து கூப்பிட்டால் கூட வரமாட்டான் கேசவ் இவர்கள் ஸ்கிரிப்ட் தயார் செய்து எந்தெந்த இடத்தில் என்னென்ன செய்யலாம் என்று வரிசையாக பிளான் செய்ய அந்த ஒரு வாரம் ஓடிவிட்டது அவளுக்கு பிஸியாக அடுத்த வாரத்திலிருந்து ஷூட்டிங் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று பேசி முடிக்க அதே சமயம் குற்றம் கடிதல் நிகழ்ச்சியை இம்முறை சஞ்சயே நடத்த ஏற்பாடு செய்திருந்தான் அவனை பார்த்து அவனுக்கும் தன் வாழ்த்துக்களை கூறியவள் ஏதேனும் உனக்கு உதவி தேவைப்பட்டால் என்னிடம் கேளு சஞ்சு நம்ம அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் எனக்கு தெரிஞ்சவர்தான் என்று அவள் சூரிய பிரகாஷை மனதில் வைத்து கூற இவனோ ஏசிபி என்றாலே அது கௌதம் ரகோத்தமன் தான் என்று நினைத்து ஒன்னு வேண்டா நீ போ என் ஷோவை எனக்கு எப்படி நடத்தணும்னு தெரியும் என்று எரிந்து விழுந்தான் அதென்னடா வெள்ளையா இருக்கிறவன் பொய் சொல்ல மாட்டான்னு சொல்ற மாதிரி ஏசிபினாலே இவனுக்கு கௌதம் ரகோத்தமன் தான் ஞாபகம் வருது யார் பெத்த பிள்ளையோ பாவம் அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்ணபிரானுக்கு அவர்கள் கல்லூரியில் ஒரு செமினார் ஏற்பாடு செய்திருக்க மகளையும் தன்னோடு வா என்று அழைத்தார் போங்கப்பா படிக்கிற காலத்திலேயே செமினார்னாலே எனக்கு அவ்வளோ பயம் என்று கண்களை விரித்து கைகளை குறுக்கி தாடைக்கு அடியில் வைத்து அவள் கூற ஏன் பாப்பா அங்க வந்து நீ என்ன செமினாரியா கவனிக்க போற உன்னை இங்க தனியா விடுறதுக்கு என் கூட நீ என் கண் பார்வையில இருக்கலாம் தானே அதான் கூப்பிடுறேன் அதுவும் இல்லாம இன்னைக்கு சாப்பாடு எல்லாம் வழக்கம் போல எங்க கேன்டீன்ல இருந்து வராது வெளியில ஹோட்டல்ல இருந்து ஆர்டர் பண்றோம் ஐஸ்கிரீம் கண்டிப்பா உண்டு பாப்பா என்று மகளை ஐஸ்கிரீம் வைத்து குளிர வைக்க முயன்றால் ரெண்டு நாள் முன்னாடி நான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டப்போ நீங்க என்ன சொன்னீங்க ஞாபகம் இருக்கா மிஸ்டர் கண்ணபிரான் என்று இரண்டு கைகளையும் இடுப்பில் வைத்து அவள் கேட்க என்ன சொன்ன ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா தொண்ட கட்டி போகும் அப்புறம் நீ எப்படி ஷோ பண்ணுவேன்னு என்கிட்ட கேட்டுட்டு இப்போ அதே ஐஸ்கிரீம காட்டி என்ன வல போட்டு பிடிக்க பாக்குறீங்களா மிஸ்டர் கனபிரான் சிக்க மாட்டா இந்த யசோ என்று மகள் கேட்டதில் வாய்விட்டு சிரித்தார் அது அன்னைக்கு மழை லேசா தூரல் போட்டுச்சு அதோட நீ போய் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுறேன்னு சொன்னா எப்படி சும்மா இருப்ப நீ ஏன் யோசிச்சு பாரு மழையில குளிர்ச்சியா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆகும் என்று இவர் தந்தையாய் கவலைப்பட அட போங்கப்பா அப்படியே சிலு சிலுன்னு காத்தடிக்கணும் கூடவே பூ தூவுற மாதிரி மெல்லிய சாரல் மழை அதுல அப்படியே நனைஞ்சுக்கிட்டு உடம்பு லேசா குளிர் எடுக்க ரெண்டு கையையும் இருக்க கட்டிக்கிட்டு ஐஸ்கிரீம் பார்லர்ல உட்காந்து ஒரு வெண்ணிலா அப்புறம் பட்டர் ஸ்காட்ச் சாக்லேட்னு எல்லா பிளேவர்ஸையும் கொண்டு வர சொல்லி சாப்பிட்டா உம் அப்படி இருக்கும் என்று அவள் வாயை சப்பு கொட்டி சொன்ன விதத்தில் அன்று தன் மகள் தன்னிடம் ஒன்னே ஒன்னுதான் சாப்பிட்டேன் என்று கூறியது அப்பட்டமான பொய் என்று உணர்ந்த கண்ணபிரான் அவளது காதை பிடித்து திருகினார் எல்லாருக்கும் ஒரு ரசனைனா உனக்கு ஒரு ரசன பாப்பா என்றவாறு அவர் இந்த பக்கம் கல்லூரிக்கு சென்றுவிட இவளோ அந்த பக்கம் கௌதம் வீட்டை நோக்கி பறந்து விட்டாள் வழக்கம் போல ஆர்ப்பாட்டத்துடன் பரதனன்னா என்று இவள் உள்ளே கத்திக்கொண்டே நுழைய அவரோ ஆள்காட்டி விரலில் உதட்டில் வைத்து என்று அங்கே ஹால் பக்கம் இருந்த ஒரு ரூமை கையை காட்டினார் பின் கண்களை விரித்து சத்தம் போடாத என்று இரு பக்கமும் தலையசைத்தார் இவளும் பூனை நடை நடந்து அவர் அருகில் சென்று ஏன் பரதன்னா உள்ள உங்க தம்பி இருக்காரா என்று கிசு கிசுப்பாக பேசினாள் ஆமா ஏதோ முக்கியமான வேலையா இருக்காரு அதனால கொஞ்ச நேரம் சத்தம் போடாம நீ அப்படி கிச்சன் பக்கம் வா நான் உனக்கு சிக்கன் லெக் பீஸ் பொறிச்சு தர என்று ஆசை காட்ட காதலனா சிக்கன் காலா என்று ஒரே ஒரு வினாடி யோசித்தவள் அடுத்த வினாடி சிக்கன் கால் தான் என்று கிச்சனுக்குள் புகுந்து கொண்டாள் யசோதரா வந்ததோ பரதன் கூட சமையலறையில் இருப்பதோ இதை எதுவுமே அறியாத கௌதம் அறையிலிருந்து வெளியில் வந்து தலையை இரு கைகளால் பிடித்துக் கொண்டு பரதன் ஒரு பிளாக் காஃபி என்றான் தன் முன் நீட்டிய காஃபியை வாங்கி ஒரு சிப் குடித்தவன் அடுத்த சிப் வைக்கும் போதுதான் கவனித்தான் யசோ நிற்பதை இருக்கிற தலைவழியில இவ வேற என்று மனதுக்குள் திட்டிக்கொண்டே முறைப்புடன் அவளை பார்த்தான் அவனை பார்த்ததும் மலர்ந்து அவள் சிரிக்க அதை அவன் ரசிக்கவில்லை அவளை விரட்டவே எண்ணினான் ஆமா உங்க அப்பா பார்த்த அந்த இன்ஜினியர் மாப்பிள என்னாச்சு காலையிலேயே வந்து ஏன் என் உயிர் எடுக்கிற என்றான் அலுப்பாக அவனுக்கு என்ன திவ்யமா இருக்கான் அது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி உங்களை திட்டிட்டு போனேனா பாவம் நீங்க மனசு உடஞ்சு போய் சோகத்துல புலம்புறதாவும் வருத்தத்துல வருந்துறதாவும் ஒரு பட்சி வந்து என்கிட்ட சொல்லிட்டே இருந்துச்சு அதான் சமாதானப்படுத்திட்டு போலாம் அப்படின்னு வந்த பாத்தா பட்சி சொன்னது உண்மைதான் போல தேவதாஸ் மாதிரி முடியெல்லாம் வளர்த்துட்டு இருக்கீங்க பாக்க பாவமா தான் இருக்கு என்று உச்சு கொட
அவள் கண்ணுக்குள் பார்த்து கேட்டான் ஆமா என்று விழியை விரித்து கூறியவள் அதான் ஏதோ நம்மளால முடிஞ்ச ஹெல்ப் உங்களை தேத்தலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்த என்று அவள் சொல்லி முடிக்கும் முன் அவன் கண்கள் இரகசிய சிரிப்பில் ஒளிர்ந்தது அதன் அர்த்தத்தை அவள் விளங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் ஏதோ விஷமமாக சிந்தித்திருக்கிறான் என்று அவளுக்கு புரிந்தது அவனை முறைத்து பார்த்தாள் தேத்தலாமே என்று இகழ்ச்சியாக கூறியவன் அவளை சட்டென்று கையை பிடித்து இழுத்து மாடி அறைக்கு அழைத்துச் சென்று அங்கிருந்த கட்டிலில் காட்டி இப்படி என்றான் அன்று அவன் கண்ணில் பார்த்த ஈர்ப்போ மோகமோ எதுவுமில்லை இன்று வெறும் அருவறுப்பும் இகழ்ச்சியும் மட்டுமே இருக்க யசோதரா அதில் பலமாக அடிபட்டு மனம் உடைந்தாள் நா நான் அப்படிப்பட்ட பொண்ணில்ல என்று கண்கள் குளம் கட்ட கலங்கிய குரலில் கூறியவள் இரு அடி எடுத்து வைத்து அவனை வலிமிகுந்த பார்வை பார்த்தவள் அடுத்த நிமிடம் அவன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி இருந்தாள் அவளுக்கு சற்றும் குறையாத அதே வலியை கண்களில் தேக்கி செல்லும் அவளையே பார்த்தான் கௌதம் ரகோத்தமன் அவன் கண்முன்னே அவனது கடந்த காலம் விரியத் தொடங்கியது காயம்பட்ட அரிமா தன் காயங்களை தன் நாக்கால் நக்கி நக்கி ரணத்தை போக்கிக் கொள்கிறதோ இல்லையோ மீண்டும் மீண்டும் வலியை உணர்வது போலத்தான் கௌதமின் கடந்த காலம் வலிக்க வலிக்க தன் ரணங்களை கண்மூடி அனுபவித்தவன் கண் திறக்கும்போது மீண்டும் வலியே இருந்தது அந்த கண்களில் அது நடந்து முடிந்த சம்பவத்திற்காக இல்லை யசோதராவின் காதலுக்காக அவளின் ஆள் காதலை நன்கு உணர்ந்தவன் தன்னையே சுற்றி சுற்றி வந்து வம்பு இழுப்பதை ஏனென்று புரிந்தவன் அவன் தொட்டதும் குழைந்து உருகி வழியும் அவளின் அந்தரங்கத்தை தெரிந்தவன் ஆனாலும் அவளிடம் நெருங்க பயம் அவளிடம் அன்பு காட்ட பயம் அவளின் அன்பை பெற பயம் பொய்யில்லா அவளது காதலில் உருக பயம் தன்னையே கொடுக்க முயன்ற அவளது நம்பிக்கையின் மேல் பெரும் பயம் பயம் பயமேதான் பயமே அறிந்திராத கௌதம் ரகோதமனுக்கு மீண்டும் ஒரு தோல்வியை ரணத்தை வலியை அவனால் தாங்க இயலாத பயம் முதல் முதலில் அவள் இதழ்களை தொட்ட நொடி அவளுக்கு மட்டுமல்ல அவனுள்ளும் ஒரு மின்னல் தெரித்தது உண்மையே அதில் தொலையே இருந்த மனதை இருக பிடித்து அவளை தன்னிலிருந்து தள்ளி வைக்க வேண்டும் என்றே பொல்லாத வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்லினான் அப்படியும் அவள் அவனை விட்டு பிரிந்தாளில்லை அவன் முகம் பார்க்காமல் இல்லை அவன் தொட்டால் அருவறுப்பு அடைந்தாளில்லை அவன் மீது எங்கு எந்த புள்ளியில் அவளுக்கு அப்படியொரு அன்பு காதல் ஊற்றெடுத்தது என்று இன்னமும் புரியவில்லை கௌதமிற்கு நீ காதல் செய் செய்யாமப்போ அன்பு காட்டு காட்டாமப்போ நேசம் கொள் கொள்ளாமப்போ ஆனா நான் உன்னிடம் காதல் அன்பு நேசம் மையல் கொண்டேன் என்றாள் அந்த தையல் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் அவள் ஒவ்வொன்றையும் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்க அது சுகமாய் தெத்தித்தது கௌதமுக்கு யசோதராவை எத்தனை முறை எப்படி பார்த்தாலும் அவனுக்கு சலிப்பதில்லை அவளின் பேச்சும் துடுக்குத்தனமும் ஒருவித அழகு என்றால் அவளது அழகும் இளமையும் மற்றொரு விதமான அழகு ஒரு இனிய மதுவை போல அருந்த அருந்த மனதையும் உடலையும் புத்தியையும் மயக்கி மன இறுக்கங்களை தளர வைத்து ரணங்களை மறக்கச் செய்து வலிகளை குறைத்து பழைய உணர்வுகளை எளிதாக்கும் மதுவின் இனிமையவள் ஏன் மதுவும் மாதுவும் ஒன்றென கவிஞர்கள் கூறினர் என்று இப்பொழுது புரிந்தது நன்றாக கௌதமுக்கு அதுவும் அன்றைய கூடலில்லா கூடல் நிகழ்வுக்கு பின் இன்னும் தெளிவாய் அவளை உடையுடன் பார்க்கையில் ஓர் அழகென்றால் அன்று அரைக்குறை ஆடையில் இன்னொரு அழகாய் தெரிந்தாள் முதல் பாதி கண்ணை நிறைத்தது என்றால் பின் பாதி அவனை பித்து பிடிக்கச் செய்தது அன்று இன்னும் சற்று நேரம் இருந்தால் கூட எல்லை தாண்டி அவளோடு முழுவதுமாக கலந்திருப்பான் ஆனால் அது அவன் மனதுக்கு பிடிக்கவில்லை அவளுடன் அப்படி கலப்பது கூடவே பழைய துரோகங்களின் சாயலும் அப்போது வெளிப்பட அவனால் முழுமனதோடு ஒன்றுபட இயலவில்லை யசோதரா அன்புமிக்கவள் உள்ளும் புறமும் அழகு நிறைந்தவள் மனதுக்கு மிக மிக நெருங்கியவள் பழக வெகு இனியவள் அவளை கண்ணில் பார்க்கும் போதே அவனின் இறுக்கம் தளரும் அவளுடன் பேசும்போது மனம் குலையும் அவளின் விழிகள் ஆடும் சதுராட்டத்தில் ரணங்கள் மறையும் அவளை அனைத்து முத்தமிட்டால் ஆண்மை மயங்கும் அவள் கைத்தலம் பற்றினால் நம்பிக்கை பெருகும் அவன் வாழ்க்கையில் இவள் நுழைகையில் கடந்த வாழ்வு காணாமல் போகும் பாலைவனமாயிருக்கும் அவனது வாழ்வு பூஞ்சோலை வனமாய் மாறும் அவள் அதரங்களை சுவைக்கும் போது அவன் ஆணவம் முற்றிலும் உருகிக் கரைந்தோடிவிடும் அவளிடம் மயங்கி மயங்கி அதிலிருந்து மீளும்போது முற்றிலுமாக அவன் உணர்வுகளில் காதல் மட்டுமே ஆக்கிரமித்திருக்கும் அவன் பார்வையிலும் சொல்லிலும் அவன் காதல் தெரியாவிட்டாலும் செயலில் அந்த காதலின் கனிவு வெளிப்படுவதை அவனாலேயே உணர முடியும் அதுவும் அவளிடம் மட்டுமே அந்த ஒரு இரவு அவள் மற்றவன் கைகளில் சிக்கி சின்னா பின்னமாக இருந்த அந்த ஒரு இரவு 
அன்று அனைத்தும் புரிந்தது இந்த மரமண்டைக்கு அவளின்றி அணுவும் அசையாது என்று காதல் சுகமானதுதானே ஆனால் அந்த சுகத்திற்கு ஆயுள் குறைவடி பெண்ணே கண்டிப்பாக என்னோடு உன்னால் சந்தோஷமாக ஏன் நிம்மதியாக கூட ஒரு நாளை கடந்துவிட முடியாதடி பெண்ணே வேண்டாம் இந்த ரகோத்தமன் சென்று விடடி முழுதாக என்னை விட்டு சென்று விடடி என்று தலையை பிடித்துக் கொண்டு கத்தினான் கௌதம் இவன் சொல்லில் மனதில் ரணத்தோடு யசோதரா சென்றிட அவளுக்கு குறையாத அதே ரணம்தான் ரகோத்தமன் மனதிலும் கண்களில் துடைக்க துடைக்க நீர் வழிந்து கொண்டே இருக்க சாலையில் பார்வை இருந்தாலும் கருத்தில் இல்லை யசோதராவுக்கு ஏதோ மூளை அவளை சரியாக அவள் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தது தேற்றனுமா இங்க காட்டு என்று அவன் கட்டிலை காட்டிய விதத்தில் கூடை நெருப்பை அள்ளி கொட்டியிருந்தான் அவள் நெஞ்சில் வேறு யாரேனும் இதை சொல்லியிருந்தால் கணல் கங்குகளாக வந்து விழுந்திருக்கும் வார்த்தைகள் ஆனால் கேட்டவனோ மனம் நிறைந்தவன் அவன் மனதிலும் ரணம் நிறைந்தவன் கண்களை மூடி அமைதியாக சிறிது நேரம் அமர்ந்திருந்தாள் அதன்பின் ஒவ்வொரு நிகழ்வாக அதாவது கௌதமை இவள் முதன் முதலில் சந்தித்ததிலிருந்து இன்று நடந்தது வரை நடந்த நிகழ்வுகளை அசை போட்டபடியே இருக்க அதில் இவளுக்கு கிடைத்தது எல்லாமே முன்னுக்கு முரணான அவனது செயல்களும் வார்த்தைகளும் தான் வார்த்தைகள் என்னவோ இவளை காயப்படுத்தும் கூரம்புகளாகவே இருக்க அவன் செயல்கள் என்னவோ அவளிடம் அன்பு செய்பவையாகவே இருந்தது வார்த்தைகளில் அரக்கனாகவும் செயல்களில் அன்பனாகவும் யாருடா நீ ராட்சசனா ரட்சகனா ரகோத்தமா யார் ராணி மனதில் பல எண்ணங்கள் எழுந்து மறைந்தது என்னதான் நல்ல தேர்ந்த நடிகனாக இருந்தாலும் வார்த்தைகளில் நஞ்சை கலந்து தெளித்தாலும் அவன் நெஞ்சத்திலுள்ள அன்பு கண்டிப்பாக வெளிப்படும் இருடா திரும்ப உன்னை என்னைக்கு பாக்குறனோ அன்னைக்கு அந்த ரெண்டு கண்ணையும் பார்த்து நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் உன் மனசுல என்ன இருக்குன்னு என்று சூளுரைத்துக் கொண்டாள் அதன் பிறகுதான் நிம்மதியாக மூச்சுவிட முடிந்தது அப்பொழுது பார்த்து தந்தையின் போன் வர பாப்பா சாப்பிட்டியாடா இங்க வந்திருக்கலாம் பாப்பா இங்க பாரு வெரைட்டி வெரைட்டியா சாப்பாடு நான் இப்பதான் எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபுல் கட்டு கட்டிட்டு ஐஸ்கிரீமை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறேன் என்று அவர் சற்று வெறுப்பேற்ற மிஸ்டர் கனபிரான் உங்களுக்கு ஒரு காலம் வந்தா எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் அப்ப காட்டுறே நான் யாருன்னு என்றவள் நான் எனக்கு சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் பொண்ணை நினைச்சு கவலைப்படாம என்கிட்ட போய் சொல்லாம நெஜமா போய் நல்லா சாப்பிடுங்க சரியா என்றாள் அப்பாவை அறிந்தவளாக இவள் பேச பேச அவர் முகத்தில் அங்கே ஓர் அசட்டு புன்னகை கண்டுபிடிச்சிட்டா என் பொண்ணு என்ன விட என் பொண்ணு அறிவாளியா இருக்காளே என்று பெருமிதம் வேறு அப்பாவிடம் சொல்லிவிட்டாலும் சாப்பிடுவதற்கு சற்று மனமில்லை அவளுக்கு கிச்சனுக்குள் நுழைந்திருக்கும் பிரெட்டை முட்டையோடு சேர்த்து பிரெட் முட்டை பொறியலாக்கிக் கொண்டு வந்து டிவி முன் அமர்ந்து விட்டாள் மீண்டும் போன் அடிக்க ஒரு முட்டை பிரெட்டை கூட ஒழுங்கா சாப்பிட விட மாட்டேங்கிறாங்களே என்று எரிச்சலோடு பார்த்தால் அது பரதனிடம் இருந்து வந்தது ஏ என்ன திடீர்னு பரதனனா கால் பண்றாரு என்ற யோசனையோடு பரதனனா என்று அவளை அழைக்க யசோமா ஓ வண்டி பாக்ஸ்ல சாப்பாடு இருக்கு மறக்காம எடுத்து சாப்பிடு சிக்கனும் வச்சிருக்கேன் என்று அவர் கூற இவளோ எப்படின்னா என்று அதிசயித்து கேட்டாள் சாருக்கு நீ காஃபி எடுத்துட்டு போன இல்லையா கண்டிப்பா ஏதாவது பேசி கோவப்படுவாரு இல்ல திட்டுவாருன்னு நினைச்சு அப்பவே சாப்பாட பேக் பண்ணி நீ டைனிங் டேபிள் மேல வச்சிருந்த உன்னோட சாவிய எடுத்துட்டு போயி உன்னுடைய பைக்கோட பாக்ஸ்ல வச்சுட்டேன் சார் என்ன பேசியிருந்தாலும் மனசுல வச்சுக்காம சூடு ஆறுறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டு என்று பாசத்தோடு கூற அண்ணன் ஒரு கோவில் அண்ணன் ஒரு தெய்வம் என்று சினிமா பட டைட்டிலை கூறிக்கொண்டே போனை அணைத்தவள் ஓடிச் சென்று அவள் ஸ்கூட்டியின் பாக்ஸை திறந்து பார்க்க அங்கே அவளுக்காக சுடச்சுட காத்திருந்தது பரதனின் கைவரிசையில் உருவான பிரியாணியும் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவும் கொண்டு வந்தவள் தட்டில் பிரியாணி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இவள் செய்த முட்டை பிரட் என அனைத்தையும் பரப்பி அதை போட்டோ எடுத்து முதலில் தந்தைக்கு அனுப்பி வைத்தாள் கோழியின் காலை கடிக்கும் கன நேரத்தில் அவளது மண்டைக்குள் ஒரு மணி அடிக்க சட்டென்று அந்த காலையும் அவள் முன்னிருந்து உணவையும் தன்னோடு சேர்த்து ஒரு செல்பி எடுத்தாள் ஒன்றல்ல நிறைய எடுத்து ஒவ்வொன்றாக பரதனிடமிருந்து வாங்கி வந்திருந்த கௌதமின் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் செய்தாள் அதாவது நீ என்னதான் என்ன காயப்படுத்தினாலும் அதெல்லாம் எனக்கு தூசு போல நான் தட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அப்படிங்கறது போல அவளின் செய்கை இருந்தது இங்கு கௌதம் அவளை அதிகமாக காயப்படுத்தி விட்டோம் என்று மனதுக்குள் உழன்று கொண்டிருந்தான் உணவை கூட மறுத்து இது அவ்வப்போது நடக்கும் என்பதால் அவனது அறையில் ஹாட் பாக்ஸில் சாப்பாடு வைத்துவிட்டு பரதன் சென்று விட்டார் மாலை வரை அவனுக்கு இருப்பு கொள்ளவில்லை அழுதுகிட்டே போனாலே ஒழுங்கா வீடு போய் சேர்ந்தாலா இல்லையான்னு தெரியலையே எங்கேயாவது போய் முட்டி விழுந்துட்டாளான்னு வேற தெரியல சாப்பிட்டுருப்பாளா இல்ல ரோஷத்தோடு அப்படியே படுத்திருப்பாளா ஐயோ எனக்கு பைத்தியம் பிடிக்க வைக்கிறாளே ராட்சசி ராட்சசி என்று அவ்வளவு கோபம் வந்தது அவனுக்கு போன் அடிக்க எடுத்து பார்த்தால் எஸ்பி அழைத்துக் கொண்டிருந்தான் 
இவன் ஏன் இந்த நேரத்துல எனக்கு கூப்பிடுறான் என்றவன் ஞாயிற்றுக்கிழமைனா பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களோட வீட்டுல இருங்கடா அப்பவும் ஸ்டேஷனை கட்டிட்டு அழுவாதீங்கடா என்று வாய்ஸ் மெசேஜ் ஒன்றை அவனுக்கு தட்டிவிட்டு போனை அணைத்து போட்டுவிட்டான் கௌதம் நம்பர் மட்டுமே யசோதராவிடம் இருக்க அவளது நம்பர் இவனுக்கு தெரியவில்லை அதிலும் ஏதும் புது நம்பராக இருந்தால் அதன் பக்கமே இவன் சென்றுவிட மாட்டான் அதனால் அவளது மெசேஜ்களை இவன் பார்க்காமல் தவியாய் தவித்துக் கொண்டிருந்தான் இரவில் இவன் தூக்கம் வராமல் உருண்டு புரண்டான் அவளை சென்று பார்த்து வர மனம் உந்தினாலும் இவன் தன் மன உறுதியில் நிலையாக நின்றான் அவளை பார்க்கக்கூடாது என்று இவன் நினைத்தால் ஆச்சா விதியும் ரைட்டரின் சதியும் சேர்ந்து அவனை அவளிடமே கொண்டு போய் சேர்த்தது வேறெங்க நட்டநடு ராத்திரியில யசோவை காண அவள் வீட்டிற்கு சென்றான் கௌதம் அவள் வீட்டு வாயிலில் நின்று பெருமூச்சை ஒரு நான்கைந்து தரம் இழுத்துவிட்டுக் கொள்வதுமாய் ஒரு காலை முன்னே வைப்பதும் தலையசைத்து பின் திரும்புவதுமாக ஐந்தாறு முறை செய்வதுமாய் காம்பவுண்டில் கை வைப்பதும் எடுப்பதுமாக ஒரு ஏழெட்டு முறை செய்வதுமாய் இருந்தவன் ஒரு வழியாக ஏறி உள்ளே குதித்தான் பத்தாவது முயற்சிக்கு பின் ஒற்றை அடுக்கு வீடு கீழே இரண்டு அறைகள் பூஜையறை சமையலறை ஹால் என்றிருக்க மாடியில் ஒற்றை அறையும் அதைத் தொடர்ந்து ஒரு பெரிய ஹாலும் அதன் பிற்பகுதி மொட்டை மாடியுமாக இருந்தது இந்த வீட்டுக்குள்ள எப்படி இவ்வளவு தேடி கண்டுபிடிக்கிறது என்று குழப்பமாக காம்பவுண்ட் சுவர் ஓரம் நின்றிருக்க சட்டென்று கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தார் கண்ணபிரான் போன் பேசிக் கொண்டே டெய் டவுட் கேளுங்கன்னு சொன்னது ஒரு குத்தமாடா அதுக்குன்னு இப்படி மிட் நைட்ல போன் பண்ணி டவுட் கேக்குறீங்க டெய் நல்லவனுங்களா உங்க படிப்பு பக்திய பார்த்து நான் வியக்கேன் கேளுங்கடா கேட்டு தொலைங்க என்று அழுத்து கொண்டே போன் பேசினார் அந்த விரிவுரையாளர் அந்த பக்கம் கேட்ட மாணவனோ உண்மையாக கேட்டானோ அல்லது கௌதமுக்கு உதவி செய்வதற்காக இன்று பார்த்து போன் செய்து கேட்டானோ அவனுக்கே வெளிச்சம் பெரிதாக அவனுக்கு ஒரு கும்பிடு போட்டவன் அவருக்கு தெரியாமல் மெல்ல உள்ளே சென்றான் ஒரு அறையில் கதவு திறந்து விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்க அதை எட்டி பார்த்தவன் அது கண்ணபிரான் அறை என்று யூகித்து அங்கிருந்து மெல்ல தேடிக்கொண்டு மற்றொரு அறையை திறந்தான் மனதுக்கு இதம் தரும் மெல்லிய நீல நிற விடிவிளக்கின் ஒளியில் ஒயிலாக தலையணையை கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டு சுகமாக உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் யசோதரா அடிப்பாவி இவ மனசு கஷ்டப்படுவாளேன்னு நினைச்சு நான் கவலையோட இங்க வந்தா இவ கவலைய இல்லாம தூங்குறா ராட்சசி ராட்சசி என்று மனதில் அவளை செல்லமாக திட்டிக்கொண்டவன் மெதுவாக அவள் தூக்கம் கலையாமல் அருகில் சென்று அவளை பார்த்த வண்ணம் இருக்கையை இழுத்து போட்டு அமர்ந்தான் சுழலும் அந்த நாற்காலியில் சுழன்று கொண்டே இமைக்கும் நொடியும் வீண் என்று அவளை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் காதலாக சாட்டன் வகை இரவு நைட்டி ஒன்றை அணிந்திருந்தாள் அதுவும் எக்கு தப்பாக அவை அவளின் உடலோடு ஒட்டியும் விலகியும் இருந்தது நைட்டி விலகியிருந்த இடங்களில் தெரிந்த அங்கங்கள் பித்தை ஏற்றியது என்றால் உடலோடு ஒட்டியிருந்த அவளின் இளமை வனப்புகளில் அவனுள் உணர்ச்சிகளின் எழுச்சி சட்டென்று ஏதோ முணுமுணுத்தவாறே எழுந்தாள் யசோதரா அவனை பார்த்தால் ஏதும் சொல்வாளோ வந்திருக்க கூடாதோ என்று சட்டென்று இருக்கையிலிருந்து அவன் எழுந்து நின்றுவிட்டான் கண்களை கசக்கிக் கொண்டே அவனை பார்த்தவள் ஏ ரகோத்தமா என்ன மேன் கனவுல வந்தா இவ்வளோ டீசெண்டா நிக்கிற நேர்ல பார்த்தா இழுத்து வச்சு வாய கிடைக்கிற வாய் மட்டுமா அன்னைக்கு நீ என்னென்ன பண்ணுன எல்லாம் முடிக்கிற மாதிரி முடிச்சுட்டு நீ பாட்டு பாத்ரூம்குள்ள போய் ஒளிஞ்சுகிட்ட எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டமா இருந்துச்சு தெரியுமா ஆனா நான் உன்ன மாதிரியெல்லாம் கிடையாது பாதியில விடுற ஆளும் கிடையாது இப்ப பாரு உன்னை என்ன பண்றேன்னு என்று சட்டென அவனை இழுத்து தன்மேல் சரித்துக் கொண்டாள் கௌதமோ அவளின் இந்த அதிரடியை எல்லாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை தன்னை பார்த்ததும் முதலில் பயந்து கத்துவாள் பின்பு கோபப்படுவாள் அப்பாவுக்கு பயந்து தன்னை வெளியே போக சொல்வாள் என்றெல்லாம் பெரிதாக இவன் கற்பனை கோட்டை கட்டிக்கொண்டிருக்க அந்த கோட்டையெல்லாம் தகர்த்து எரிந்து கோட்டையின் மீது கொடிநாட்ட கிளம்பிவிட்டாள் இந்த அல்லி ராணி தன் மீது விழுந்தவனை அடுத்த நொடி பிரட்டி போட்டாள் என்ன மேன் லுக்கு எத்தனை தோசைய சப்பாத்திய நான் புரட்டி புரட்டி போட்டிருக்கேன் தெரியுமா உன்னை புரட்டி போட்டதெல்லாம் ஒரு மேட்ரே இல்ல இனி செய்ய போறதுதான் மேட்டர் என்றால் தூக்க கலக்கத்தில் கனவு என்று எண்ணி அவனின் இரு கண்டங்களையும் தன் இரு கைகளால் தாங்கி அவன் முகத்தோடு முகமிழைய மூக்கும் மூக்கும் முரசிக் கொள்ள சூடான மூச்சு காற்று அடுத்தவர் நாசியில் நுழைந்து உள்ளுக்குள் தகிக்க இதழ்களும் இதழ்களும் கோர்த்துக் கொள்ள நாக்கும் நாக்கும் பின்னி பிணைந்து கொள்ள யார் இதழ்கள் எவரிடம் இருக்கிறது என்பது தெரியாத அளவு லயத்திருந்தனர் கௌதமுக்கு சிறகில்லாமல் வானில் பறப்பது போன்ற ஒரு உணர்வு தன்னவள் மனதில்தான் எத்தனை தூரம் ஆழமாக பதிந்திருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்த அந்த நிமிடம் அவளோ அவனை மேட்டர் செய்கிறேன் என்று படாத பாடு படுத்தி வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் தாடியை பிடித்து இழுப்பதும் இதழ்களால் மீசை முடிகளை அளப்பதும் அவன் கேசத்துக்குள் விரல்களை விட்டு கலைப்பதும் பின் தடாலடியாக அவனது சட்டை பட்டன்களை கலற்றி அந்த திரண்ட நெஞ்சில் குட்டி குட்டி முத்தங்கள் வைப்பதும் அவ்வப்போது அவனது கழுத்திலும் காது மடல்களிலும் தன் இதழ்களால் கவ்வி கடிப்பதும் என்று கௌதமும் 
அவளிடம் தன்னை முழுவதுமாக ஒப்புக் கொடுத்து அவளது செயல்களில் கண்களை மூடி லயித்துத்தான் போனான் அதன் பின் இடைவிடா இதழ் அணைப்புகள் என்பதை விட இதழ் முற்றுகளே அதிகமாக இருந்தது அல்லி ராணியின் ஹட்ராசிட்டியால் காலையில் சின்ன சின்ன பறவைகளின் கிரீச் கிரீச் ஒலியில் தூக்கம் கலைந்து எழுந்தான் கௌதம் வெகுநாளைக்கு பிறகான நிம்மதியான உறக்கம் தன் மனம் கவர்ந்த மந்தாகினியோடு காலை நேர புத்துணர்ச்சி அவன் இளமை நரம்புகளை நன்றாக முறுக்கேற்றிவிட்டது கைகளை மேலே உயர்த்தி நெட்டி முறித்தவன் உடலில் அவன் வியர்வை வாசத்தோடு பெண்ணவளின் பருவத்திருமேனியின் பெண்மை வாசமும் அவன் நாசிக்குள் நுழைந்து அவனின் மோகத்தை ஏற்றியது அவனின் நாடி நரம்புகள் அனைத்தும் முறுக்கேறிப்போய் மீண்டும் மீண்டும் அவளை நாடத் துடித்தது இதற்கு மேலிருந்தால் சரிவராது என்று நினைத்தவன் அசந்து உறங்கும் அவளை பார்த்து மென்னகை புரிந்து அவளது பிறை நெற்றியில் அழுத்தமாக ஒரு முத்தம் வைக்க அவள் இதழ்களோ உறக்கத்திலும் புன்னகையில் விரிந்தது கதவை திறந்து கொண்டு வெளியில் அவன் வரவும் காஃபி எடுத்துக்கொண்டு கண்ணபிரான் மகளின் அறைக்குள் நுழையவும் சரியாக இருந்தது அவனை பார்த்து அவர் அதிர்ந்து நிற்க இவனோ சர்வசாதாரணமாக அவர் கையில் இருந்த காஃபியை எடுத்து பருகினான் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது பால் இல்லாம பிளாக் காஃபி போட்டுக் கொடுங்க மாமா அவ அசந்து தூங்குறா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போய் எழுப்புங்க என்றவாறு வெளியில் சென்றவனையும் மகளின் அறையையும் அதிர்ச்சியோடு மாறி மாறி பார்த்துக் கொண்டு நின்றிருந்தார் கண்ணபிரான் கண்ணபிரான் தன் மகளின் அறையிலிருந்து ஒருவன் வெளிவருவதை பார்த்ததும் அதிர்ந்து ஏய் யார் நீ என்று கத்த வாயெடுக்கும் முன் கௌதமும் அவர் கையிலிருந்து காஃபியை எடுத்து பருகினான் ரசித்து ருசித்து டேய் யார் ராணி ஏன் ஏன் பொண்ணு ரூம்ல இருந்து வர என்னடா பண்ண என் பொண்ண என்னடா பண்ண என்று பயத்தில் நா உளர தொண்டை வரல திக்கி திணறி கேட்டார் அவர் இவனோ மறுவீட்டுக்கு வந்த மாப்பிள்ளை போலவே அவர் கையில் இருந்த காஃபியை உரிமையோடு எடுத்து குடித்துக் கொண்டிருந்தவன் அடுத்த தடவை வரும்போது பால் இல்லாத பிளாக் காஃபி போட்டுக் கொடுங்க மாமா என்றான் உரிமையாக ஐயோ 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 என்று இவர் உள்ளே செல்ல அவ அசந்து தூங்குறா இப்ப போயிடாதீங்க என்றவன் விடுவிடுவென்று வெளியேற இவரோ அதிர்ந்து செல்லும் அவனையும் தன் மகள் அறையையும் மாறி மாறி பார்த்தார் சட்டென்று பெண்ணின் அறைக்கு செல்லவும் ஒரு தயக்கம் வந்து குடிகொண்டது கண்ணபிரானுக்கு என்ன இருந்தாலும் வளர்ந்த பெண் அல்லவா இதுவே அன்னையாக இருந்தால் பெண் என் நிலையில் இருந்தாலும் அது ஒரு பிரச்சினை இல்லை ஆனால் தந்தைக்கு அது இயலாத அல்லவா என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் கைகளை பிசைந்து கொண்டு நின்றார் அதே நேரம் மகளின் மீது அபார நம்பிக்கை அவருக்கு மகளின் அறையை பார்த்தபடி அப்படியே சாய்ந்து நின்றார் யோசனைகள் அதுபோல தலைக்குள் ஓடிய வண்ணமே இருந்தது வந்தவன் மகளுக்கு அறிமுகமற்றவன் என்றால் இந்நேரம் அவள் அவனை ஒரு வழி ஆக்கியிருப்பாள் அது நிச்சயம் அவருக்கு ஒருவேளை மகள் காதலிக்கிறாளோ என்று ஒரு எண்ணமோட அப்படியேதும் இருந்தால் தன்னிடமல்லவா முதலில் சொல்லுவாள் வீட்டுக்கு அதுவும் ராத்திரியில் சச்சச்ச கற்பனையே அவருக்கு கசந்தது அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டாள் என் பெண் என்ற பெரும் நம்பிக்கை வழக்கமான அப்பாவி அப்பாவை போலவே அது சரி மகளை பெற்ற தந்தைகள் எல்லாமே அப்பாவிகள்தானே ஒருவேளை மயக்கத்தில் ஆழ்த்தியிருப்பானோ இந்நாளில்தான் என்னென்னவோ கேள்விப்படுகிறோமே ஐயோ எசோ எசோ என்று மனம் பதற அவளது அறையின் கதவை வேகமாக தட்டினார் பாப்பா எசோ கதவு தர பாப்பா பாப்பா எசோ எசோ என்று கதவு தாழ் போடாமல் இருக்கிறது என்று அவருக்கு தெரியும் ஆனால் வெளியே இருந்து கதவை தட்டிக்கொண்டிருந்தார் கண்ணபிரான் உள்ளே செல்ல சங்கடம் கதவை தட்டும் பெரும் சத்தமும் அவளுக்கோ எங்கோ மிக மெல்லிதாக கேட்டது அவளோ இன்னும் உருண்டு புரண்டு அருகிலிருந்த தலையணையை நெட்டித் தள்ளி கைக்கு கிடைத்த ஒரு தலையணையை இரு கால்களுக்கு இடையில் வைத்து கட்டிக்கொண்டு மீண்டும் உறக்கத்தை தொடர்ந்தாள் சட்டென்று ஏதேதோ ஞாபகம் வர தூக்கத்திலிருந்து திணறி உளறி கை கால் அசைத்து அதிர்ந்து கண்விழித்தாள் அம்மாடி இப்பயாவது கண்முழிச்சிய வெளியில ஒரு ஜீவன் மாய்ந்து மாய்ந்து கதவு வேறு தட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் ஒரு நொடி நினைவில் எழுந்து அவளின் நேற்றைய கனவுகள் அவளை மோசமாக அச்சுறுத்தின அப்படி எதுவும் நடந்துருச்சா என்று வாய் பிளந்திருக்க உடல் வியர்த்து கை கால்கள் சிலிர்த்திருந்தன உடலின் மென் முடிகளின் சிலிர்ப்பை உணர்ந்தாள் மூச்சு சீராக இல்லை நெஞ்சம் திடுக்கிட்டு சற்றே அதிர்ந்து படப்படத்தது ஓடும் ரயிலின் வேகத்தோடு இதழ் ஒற்றுகள் முற்றுகள் இறுகிய அணைப்புகள் தளராத தழுவல்கள் பாம்புகள் என பின்னிய பிணைப்புகள் அனைத்தும் ஒவ்வொன்றாய் அவள் கண்கள் முன் உலாவர மீண்டும் மெலிதான பதட்ட உணர்வுடன் எழுந்து உட்கார்ந்தே விட்டாள் தன்னிலை உணர்ந்து கைகளால் வாயை பொத்தியவாறு கட்டிலை பார்த்தாள் அங்கே அருகில் கௌதம் இல்லை அவன் வந்து சென்றதற்கான தடயங்கள் கூட இல்லை மெத்தை விரிப்புகள் தலையணை எதிலும் 
எப்பொழுதும் அவள் காலையில் எழுந்தாள் எப்படி அலங்கோலமாக அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக காட்சியளிக்குமோ அதே போல்தான் இன்றும் திவ்யமாக காட்சியளித்தது அப்போதுதான் அவளுக்கு மூச்சுவிட முடிந்தது அப்பாடா எல்லாமே கனவா ஆனா நெஜ மாதிரியே இருந்துச்சு என்று இதழ்களை நாவால் வருட இதழ்களில் அவன் எச்சங்களின் மிச்சங்கள் அவளுள் கரைந்து புதுவித உணர்வை ஏற்படுத்தியது இன்னும் அவள் யோசிக்கும் போதுதான் நேற்று கனவில் நடந்த முழு தாக்குதலுக்கும் இவள் மட்டுமே பொறுப்பு என்று புரிய சிறிய வெட்கப்புன்னகை அவள் முகத்தில் அட்லீஸ்ட் கனவுலையாவது அந்த ரகோத்தவன நாம போட்டு படுத்தினோமே அது வரைக்கும் சந்தோஷம் நேர்ல இருந்தா இதெல்லாம் செஞ்சிருக்க முடியுமா அவன் கண்ணை பார்த்தாலே வார்த்தை எல்லாம் ஓடி ஒழிஞ்சுக்குது என்று தனக்குள் பேசிக்கொண்டே இருந்தவளுக்கு அப்போதுதான் தந்தை அரை கதவை தட்டுவது புரிந்தது தான் போட்டிருந்த சாட்டின் இரவு உடையோடு அவரை காண சிறிது தயக்கம் கொள்ள அப்பா எழுந்துட்டேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுற என்று இங்கிருந்தே குரல் கொடுத்து கொண்டு குளியலறை நோக்கி ஓடினாள் முகம் கை கால் கழுவி அந்த நைட் ட்ரெஸ் மேல வேறு ஒரு கோட்டினை போட்டுக்கொண்டு இவள் வர மகள் முகத்தில் இருந்த தெளிவும் புன்னகையும் கண்ணபிரானுக்கு ஏதும் விபரீதமாக நடக்கவில்லை என்று பெருத்த நிம்மதி ஆனால் மகளிடம் எப்படி கேட்க உனது அறையிலிருந்து வந்தவன் யார் என்று சங்கோஜமுமாய் தவிப்புமாய் அவர் மகளையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் என்னப்பா காப்பி எங்க எதுக்கு அவ்வளோ நேரம் கதவை தட்டிக்கிட்டே இருந்தீங்க எப்போதும் நானே வந்துடுவேன் தானே என்றவாறு இவளே சமையலறையில் நுழைந்து இருவருக்கும் காஃபி போட்டு எடுத்து வந்து தந்தையிடம் நீட்டினாள் நேற்று இவளே அப்படி ஒருவனை அழைத்து வந்திருந்தால் இப்பொழுது தந்தையை எந்தவித குற்ற உணர்ச்சியுமின்றி பார்க்க முடியாதல்லவா அதே நேரம் அறியாதவனாக இருந்து மகளுக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்திருந்தாலும் முகத்தில் இந்த தெளிவு இருந்திருக்காது அப்போ வந்தவன் யாரு எதுக்கு அப்படி சொன்னா என்று மண்டை குழம்பி போய் அமர்ந்திருந்தார் கண்ணபிரான் யசோதராவை பொறுத்தவரை நேற்று நடந்தது அத்தனையும் கனவே பின்னே இவள்தானே அவனை தேடி தேடி போய் மாய்ந்து மாய்ந்து காதல் சொல்லுகிறாள் செய்கிறாள் அவன் பக்கம் இருந்து ஒரு சிறு கண்ணசைவு விரலசைவு உம்ஹும் எதுவுமே இல்லையே அதனால் நேற்று அவன் இங்கே வந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை வந்தது கனவில்தான் என்று ஆணித்தரமாக நம்பினாள் அதனால் கனவில் காதலனோடு மோக களியாட்டம் போட்டதை தந்தையிடம் சொல்ல முடியுமா என்ன வழக்கம் போல சேனலுக்கு ரெடியாகிக் கொண்டிருந்தாள் யசோதரா இன்று முதல் புதிய நிகழ்ச்சி நடத்தப் போவதை தந்தையிடம் வளவளத்துக் கொண்டே ஆனால் கண்ணபிரானோ பெரும் யோசனையாக வந்தவன் யார் என்று அவனது முகத்தை திரும்பவும் யோசித்து பார்த்தார் ஆனால் அவர் மூளைக்கு அவனின் முகம் எங்கே தெரிந்தது முகம் முழுவதும் தாடியும் பிடரியை தாண்டிய முடியுமாக அந்த முகம் சரியாக பதியவில்லை இதற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என யோசித்துக் கொண்டே கல்லூரிக்கு அவர் செல்ல யசோதா தன் சேனலுக்கு வந்தாள் இவள் வரும் நேரம் குற்றம் கடிதல் நிகழ்ச்சிக்கு தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தடபுடலாக நடந்தது சேனல்குள்ளேயே மிக ஆடம்பரமான செட்டிங்ஸ் போக்கஸ் லைட் என்று காட்சியளித்தது அதை இவளும் ஒருவித சுவாரஸ்யத்துடன் பார்த்து கொண்டு நின்றாள் யசோ சீக்கிரம் ரெடியாவு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல உன்னோட டாக் ஷோ ஆரம்பிக்கணும் ரோஹித் வந்துட்டானா என்று ரோஷினி அவளிடம் வந்து கேட்க இங்க எல்லாம் பக்காவா பிளான் பண்ணிட்டேன் யூ டோன்ட் வரி சஞ்சய் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டானா இன்னைக்கு என்ன ஸ்கிரிப்ட் என்ன மாதிரி விஷயத்த எடுத்து பேச போறான் ஏதாவது தெரியுமா என்று ரோஷினியிடம் கேட்டாள் ஒன்னும் தெரியலையே யசோ அது பெரிய ரகசியமா அலிபாபா கோக மந்திரம் மாதிரி அவனுக்குள்ளேயே வச்சிருக்கான் சொல்லவும் மாட்டேங்கிறான் வர வர அவனோட நடவடிக்கைகள்ல நிறைய சேஞ்சஸ் எப்படியோ பண்ணிட்டு போறான் போ என்றவாறு ரோஷினி சென்றுவிட நெற்றியில் விழுந்த முடிச்சோடு அரங்கத்தை வெறித்தவாறு சிறிது நேரம் நின்றிருந்தாள் யசோதரா சிறிது நேரத்தில் ரோஹித்தும் கேஷவும் அங்கே வந்துவிட ஒருவருக்கொருவர் காலை வாறுதலும் செல்ல சண்டையுமாக நண்பர்களின் நேரம் சிறிது நேரம் சென்றது ரோஹித்தை அழைத்துக் கொண்டு யசோ தனது ஷோவை பார்க்க கிளம்பினாள் முதலில் தேர்ந்தெடுத்த இடம் பல அரசியல்வாதிகள் தங்கள் காழ்ப்புணர்ச்சியை மறந்து ஆழ்ந்து உறங்கும் இடம் அதுதான் மெரினா கடற்கரை பொதுவாக அங்கே வருபவர்களிடம் போகிற போக்கில் நிகழ்ச்சிக்காக அவர்கள் போகிற போக்கில் செய்யும் சேட்டைகள் நல்லவைகள் என்று அகப்படும் அத்தனை பேரிடமும் இவள் கேட்டு வைக்க இளம் வயதினரோ நாங்க இந்த உலகத்துல பிறந்ததே நன்மதான் என்று வாயடித்தனர் நடுவயதினரோ நல்லது எங்கெங்க நாம செய்ய முடியுது ஆல் கரப்ஷன்ஸ் ஒன்னு கூட இங்க ஒழுங்கில்ல என்று சோசியலிசமும் வியாக்கியானமும் பேசினர் வயது முதிர்ந்தவர்களோ நாம் பார்க்கும் ஒவ்வொரு செயலிலும் ஒரு நல்லது செய்யலாம் என்று அவர்களின் வயதுக்கேற்ப ஞானத்தோடு பேசினர் இதில் சில விதி விலக்குகளும் இருந்தன சில பழுத்த பழங்கள் நடு வயதினர் போல பாலிடிக்ஸ் பேச நடு வயதினர் இளம் வயதினரை போல அவளிடம் ஜொல்லு வழிய சில இளம் வயதினர் அத்தனை பொறுப்பாக பேசினர் இவர்கள் வயதை வைத்து இப்படித்தான் என்று கணிக்க முடியாதபடிதான் எல்லாம் கலந்த கலவையாக அன்றைய நிகழ்ச்சி இருந்தது பதிலுக்கு இவளுக்கு வாய்ப்பேச தெரியாதா என்ன 
இவளும் அவர்களுக்கு சலைக்காமல் பேசி அந்த நிகழ்ச்சியை மிகவும் உயிரோட்டமாக கொண்டு சென்றாள் மிக திருப்தியாக இருந்தது யசோதராவுக்கு நேரம் போனதே அவர்களுக்கு தெரியவில்லை கிட்டத்தட்ட நான்கு மணி போலதான் வயிறு இதுக்கு மேல தாங்க முடியாது என்று சிறுகுடல் பெருக்குடல் மட்டுமல்லாமல் இருக்கும் கல்லீரல் மண்ணீரல் அனைத்தையும் விழுங்க வாயை பிளந்து கொண்டு வர வயிற்றை பிடித்துக் கொண்டு திரும்ப ரோஹித்தை பார்த்தாள் அவனும் அவளை அவ்வளவு பாசமாக பார்த்து உன் பொறுப்புணர்ச்சிக்கு ஒரு அளவே இல்லையா யசோ உன்னை பத்தி தெரிஞ்சுதான் நான் வரும்போது மூணு பிஸ்கட் பாக்கெட்ட பாக்கெட்ல வச்சுட்டு வந்த நீ அவங்க கிட்ட பேசும்போது கேமரா எடுக்கிற மாதிரி ரெண்டு பாக்கெட்ட உள்ள தள்ளிட்டேன் இந்தா உனக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கு என்று அவள் கையில் திணித்தான் கேசவ் மாதிரி சும்மா புலம்பாமல் நிலைமையை புரிந்து அதற்கு ஏற்ப இவன் செயல்பட்டதை நினைத்து சந்தோஷமாக அவனை முறைத்தாள் அது கூட அவன் மட்டும் தனியாக பிஸ்கட் தின்றதற்காக ஆனாலும் பிஸ்கட் பாக்கெட்டை விடாமல் குறித்துக் கொண்டே மெயின் ரோட்டுக்கு வர இவர்களை தாண்டி சென்ற ஜீப் நின்று ரிவர்ஸ் எடுத்து இவர்களிடம் வந்தது அதிலிருந்து இறங்கிய எஸ்பியை பார்த்து இவள் சிரிக்க அவன் அவளை நெருங்கி உடம்பிப்போ பரவாயில்லையா யசோ என்று விசாரித்தான் நல்லா இருக்கேன் சார் அக்கா எப்படி இருக்காங்க குட்டி பாப்பா எப்படி இருக்கா என்று வீட்டில் உள்ளவர்களை விசாரித்து விட்டுத்தான் இப்போது எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் ஷோவை பற்றி சொன்னாள் யாவரும் நலம் என்று கூறி புன்னகைத்தவன் கௌதம் எப்படி இருக்கா என்று இவளிடம் கேட்டான் அவளுக்கோ தூக்கி வாரி போட்டது அவனை பற்றி ஏன் என்னிடம் விசாரிக்கிறார் என்று புரியாமல் இவள் விழிக்க ஏன் யசோதரா சரியத்தானே கேட்டேன் எப்படி இருக்கா இப்போ நான் போன் செஞ்சா கூட எடுக்க மாட்டேங்கிறான் இப்பவும் எரிமலை குழம்ப குடிச்சவன் மாதிரியே எரிச்சலோடு இருக்கான் உங்கிட்ட எப்படி என்று அவன் பாட்டுக்கு கௌதமின் பொண்டாட்டியிடம் விசாரிப்பது போல விசாரிக்க கேட்கும் நான் லூசா இல்லை கேட்பவன் லூசா என்று குழம்பிய விழிகளை உருட்டி உருட்டி அவள் பார்க்க நான் சரியாத்தான் கேக்குறேன் யசோ கௌதமின் யசோதரா உனக்கு புரியும் போது எனக்கு பதில் சொல்லு என்று சொல்லிவிட்டு அவன் சென்றுவிட இவன் என்ன சொல்லுகிறான் என்று புரிந்தும் புரியாத நிலையில் கீழுதட்டை கடித்துக் கொண்டு யோசித்தவள் அப்போதுதான் அருகில் ரோஹித் இருப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சியுடன் அவனை திரும்பி பார்க்க அதே அதிர்ச்சியை விழிகளில் பிரதிபலித்து என்னடி சொல்லிட்டு போறாரு அதுவும் கடைசியா கௌதமின் யசோதராவா அப்படின்னா என்று கேட்க இவள் பதில் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தாள் யசோ நிஜமாலுமே அவர் சொன்னது உனக்கு புரியலையா என்று ரோஹித் கேட்க புரிந்தது என்பதற்கு அடையாளமாக அவள் தலையை ஆட்டினாள் எனக்கு எதுவும் சரியா படல யசோ என்று அவன் முறைத்துக் கொண்டே கூற டே இப்போதைக்கு இத பத்தி யார்கிட்டையும் எதையும் நீ சொல்ல கூடாது வாய திறக்கவே கூடாது பிளீஸ் டா பிளீஸ் என்றவள் கெஞ்ச சரி சரி பொழைச்சு போ என்று தலையசைத்து முன்னே சென்றான் இரவு வந்தாலே நம் கண்ணபிரானுக்கு தூக்கம் கலைந்தது இப்போதெல்லாம் பின்னே அன்று வந்த அந்த நெடியவன் அதுவும் ஜடாமுடி நெடியவன் திரும்பவும் வந்தால் என்ன செய்வது என்றுதான் இப்போதெல்லாம் மாணவர்கள் டவுட் இவரிடம் கேட்பதில்லை இவர்தான் வலுக்கட்டாயமாக போன் செய்து பாடம் புரிஞ்சிச்சா தம்பி புரியலன்னா என்கிட்ட கேளு எப்ப வேணும்னாலும் கேளு அதுவும் இன்னைக்கு நடத்தின பொட்டானிக்கல் அதனுடைய குடும்பம் பத்தி எல்லாம் சரியா விளங்குச்சா என்று வளைத்து வளைத்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்டாக போன் செய்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் காரணம் தூக்கம் வராமல் தவிப்பதற்காக அந்தோ பாவம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதற்கெல்லாம் சேர்த்து வைத்து மாணவர்களைப் போல வகுப்பில் தூங்கி வழிகிறார் நம் கண்ணபிரான் அதுவும் அன்று எதேச்சையாக கேள்வி கேட்ட மாணவன்தான் இப்பொழுது அவருடைய டார்கெட் பீஸ் ஏதோ ஒரே ஒரு நாள் தெரியாத்தனமா போன் பண்ணி டவுட் கேட்டதுக்கு இப்படி வச்சு செய்யறாரே என்று இதுவரை ஐந்தாறு நம்பரை அவன் மாற்றினாலும் விடாமல் துரத்துகிறார் கண்ணபிரான் என்னதான் விடிய விடிய இவர் காவலுக்கு இருந்தாலும் கள்வன் வந்தால்தானே யசோதரா இந்த ஒரு வாரம் தன் வேலையில் பிஸியாக இருந்தாள் இப்போது முதல் கட்டமாக ஷோவை படம் பிடித்திருக்க அதை எடிட்டிங் செய்து பின்னணி இசை சேர்ப்பதோடு பிரமோவும் ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதற்காக இரவு கூட அவள் வேலை செய்துவிட்டு ஒன்பது மணிக்கு மேல்தான் வீடு திரும்புவாள் வந்ததும் அசதியில் படுத்துவிட எங்கிருந்து காதலையும் காதலனையும் கள்வனையும் நினைக்க பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து போகும் என்பது மாதிரி யசோதராவுக்கு தூக்கம் வந்தால் அனைத்தும் மறந்து போகும் இவர்தான் பெண்ணை காப்பாற்றுகிறேன் என்று கண்ணில் விளக்கெண்ணையை ஊற்றிக்கொண்டு அமர்ந்திருக்கிறார் ஒரு வாரம் பத்து நாட்கள் ஆகியது பத்து நாட்களும் அவன் வராததால் அன்றைய நாளில் நம் பெண்ணின் பெயரை கெடுப்பதற்காகத்தான் அவன் வந்திருக்கிறான் என்று அரிய கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடித்திருந்த கண்ணபிரானுக்கு அதன் பிறகுதான் தூக்கம் நிம்மதியாக வந்தது அன்று அதுபோல தூங்கிவிட கள்வனோ கண்ணம் வைத்து உள்ளே நுழைந்தான் அவன் கள்ளியோடு களியாட்டம் போட இரவு விளக்கின் மென் ஒளியில் போர்வைக்குள் முகம் மட்டும் நிலவென பழிச்சிட யசோதரா தூங்குவது தெரிந்தது அவனின் கூறிய கண்களுக்கு போர்வைக்குள் அவள் உடலமைப்பு தெரியவில்லை ஆனால் 
அதன் அமைப்பும் அழகும் அவனுக்குத் தெரியுமே வரி ஓவியமாகத் தெரிந்தவற்றை கண்களால் பருகியவாறு அவளை நெருங்கினான் வில்லென்ற புருவங்களுக்கு கீழே ஒளிப்பெற்று மின்னும் நீளக் கண்களும் முக்குத்தி அணிந்த முழுமுழு மூக்கின் கூர்முனையும் அதன் கீழ் மெல்லிய வளைவுகளுடன் செதுக்கி வைத்த செவ்விதழ்களும் அதில் தெரிந்த மெல்லிய வரி கோடுகளுமே போதும் அவன் பித்தம் கொள்ள சதைப்பற்றுடன் கணிந்த கண்ணங்களும் நரம்புகள் புடைத்தெழுந்த வெண்சங்கு நீண்ட கழுத்தும் கழுத்துக்கு கீழே சற்றே குறுகிய நெஞ்சப் பரப்பில் திரண்டமைந்த திரட்சியும் அவனை போதை கொள்ளச் செய்ய அவளின் வரி வடிவமே அவன் ஆண்மை சிலிற்க போதுமானதாக இருந்தது அவளின் உள்ளமுங்கிய வயிறும் மெளிந்த இடையும் சிறு தொப்புள் குழியும் அவன் பார்வைக்கு விருந்தானவை பார்த்து ருசித்து ரசித்தவைதான் ஆனாலுமே அவளிடம் மட்டுமே அவனின் உணர்வுகள் பிரவாகம் எடுத்தது அவள் உடலால் மட்டுமல்ல ஒரு பெண் என அவள் அங்கு இருப்பதன் உணர்வே அவனின் உள்ள கிளர்ச்சிக்கு போதுமானதாக இருந்தது அவள் போர்வையை அவன் மெல்ல இழுக்க மூச்சு முட்ட செய்தது அவள் இளமையின் வனப்பு அவள் ஒருக்கழித்து படுக்க அவள் முதுகில் அவனின் பரந்த நெஞ்சை அழுத்தி படுத்தவன் அவள் பிடரியில் மீசை முடி உரச முத்தமிட்டான் கௌதம் தன் இரண்டு கைகளாலும் அவள் உடல் என்னும் வீணையை மீட்ட தாளம் தப்பினாலும் ஸ்ருதி சேர்த்து சன்னமாய் முனகினாள் யசோதரா மெதுவாக அவளின் கொடி இடுப்பை அழுத்தி பிடித்தவன் மேலும் அவளை நெருங்கி படர்ந்து காணுமிடமெல்லாம் முத்தமிட்டான் கிரக்கத்துடன் கண்ணத்தை தலையனை மீது அழுத்தி படுத்தாள் அவள் கண்ணத்தின் மீது தன் கண்ணத்தை வைத்து இழைந்தவன் நாக்கை நீட்டி அவள் கண்ணத்தை தடவினான் பக்கவாட்டில் திருப்பி அவன் முகத்தை பார்த்தவள் என்ன ரகோத்தமா கனவுல மட்டும்தான் வருவீங்களோ அவ்வளவு பிஸியோ சாரு நேர்ல பார்க்கவே முடியல என்று குற்றம் சாட்டினாள் அவன் உதடுகள் அவள் கண்ணத்தை கவ்வின நான் தான் உங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் மேன் நீங்க என்ன எனக்கு கொடுக்கறது என்று தலையை மட்டும் திருப்பி கண்ணத்தை கடித்த அவனின் உதடுகளுக்கு தன் பற்களாலும் உதடுகளாலும் இவள் தண்டனை கொடுக்க அன்று போல் சுகமாக கண்களை மூடி அவன் அவளுடைய தண்டனையில் லயித்திருந்தான் அன்றும் அசதியிலும் கனவிலும் மட்டுமே அவன் வருவான் என்று நினைப்பிலும் இழைந்து இழைந்து பின்னவள் தூங்கிவிட மறுநாள் காலை வழக்கம் போல கதவை தட்ட கையை தூக்கிய கண்ணபிரானுக்கு திவ்யமாக காட்சி தந்தான் அவரின் வருங்கால மருமகன் இன்னைக்கு பிளாக் காஃபி இல்லையா மாமா சோ பேட் என்றவன் இம்முறை அந்த காஃபியை எடுக்காமல் இவனே கிச்சன் பக்கம் சென்று தேடி எடுத்து பிளாக் காஃபி போட்டு ஜம்பமாக சோஃபாவில் அமர்ந்து சொட்டு விடாமல் அருந்தினான் இவரோ அதிர்ச்சியில் அவன் முன்னே அமர்ந்து யார் நீ எதுக்கு இப்படி இல்லாத வேலையெல்லாம் பண்ற என்றார் கோபத்தை அடக்கிய குரலில் உங்களோட வருங்கால மருமக என்று கண்ணடித்து சிரித்தவன் நாளைக்கு காலையில எல்லாம் தெரியும் அது வரைக்கும் உங்க பொண்ணு கிட்ட ஒண்ணுமே கேட்காதீங்க என்று சொல்லிவிட்டு சென்றான் மறுநாள் காலை அவர்கள் தீரம் சேனலுக்கு குற்றம் கடிதல் நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினரை வரவேற்க வாசலில் ஆபீஸே கூடியிருந்தது யசோதரா அப்படி என்ன பெரிய விவிஐபி வர்றதுக்கு இவங்க எல்லாம் வெயிட் பண்றாங்க என்றும் அவர்களுடைய ஷோவை தள்ளி வைத்துவிட்டு அங்கேயே காத்திருக்க ஜீப் வந்ததும் அதை பார்த்தவுடன் அன்று எஸ்பி இதே ஜீப்பில் தானே வந்தார் என்று நினைத்தவள் அருகிலிருந்த ரோஷினியிடம் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் ஏசிபி சாரா என்று கேட்க அவளும் ஆமாம் என்று தலையசைத்தாள் எஸ்பி சார்னா எனக்கு தெரியுமே என்றவள் ரோஷினி கையில் இருந்த பொக்கேவை வாங்கி நான் போய் வெல்கம் பண்ற நீ போடி என்க அவளும் சரி என்று கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தவனுக்கு பொக்கேவை நீட்டி வெல்கம் யூ சார் என்று அவளின் வாய் அதற்கு மேல் உச்சரிக்க முடியாமல் பிளந்த வண்ணமே இருந்தது காரணம் ஜீப்பிலிருந்து வெளியே வந்து ஒரு கையை பாக்கெட்டிலும் மறு கையை ஜீப் கதவிலும் வைத்து கம்பீரமாக காக்கி சட்டையில் நின்று கொண்டிருந்தான் அவளின் ரகோத்தமன் கௌதம் ரகோத்தமன் யசோதராவின் வெல்கம் யூசர் பாதி அவள் வாய்க்குள்ளேயே சென்றுவிட விழிவிரித்து அதிசயத்துடன் அவனையே பார்த்து நிற்க ஒரு கையை பேன் பாக்கெட்டிலும் மறு கையை ஜீப் கதவிலும் வைத்தவாறு மிக கம்பீரமாக நின்றிருந்தான் கௌதம் ரகோத்தமன் பிடரி வரை நீண்டிருந்த அவனது முடிகள் எல்லாம் காணாமல் போயிருக்க தாடிக்குள் புதைந்திருந்த அவனது முகம் இப்போது கிளீன் ஷேவில் பழப்பழக்க கற்றை மீசை அவனுக்கு கம்பீரமாக இருக்க இது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அந்த காக்கி உடை அப்பப்பா உருண்டு திரண்ட அவனது புஜங்களை கவ்விக்கொண்டு பறந்து விரிந்த அவனது மார்பில் அழகாக பற்றிக் கொண்டு அவனை அவ்வளவு கம்பீரமாக காட்டியது எப்போவோ ஒரு முறை இவனை பற்றி இன்டர்வியூ எடுக்கச் சொன்ன நேரத்தில் கௌதமை பற்றிய தகவல்களை கூகுளிடம் எசோ தேட அப்போது அவனை போலீஸ் உடையில் பார்த்திருந்தாள் ஆனால் அதற்கும் இதற்கும் தான் எவ்வளவு வித்தியாசம் 
இந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அன்று தாடிமீசை வைத்து ஏனோ தானோ என்று இருந்தவன் இன்று அத்துணை அம்சமாக இருந்தான் யசோதராவின் விழிகள் இமைக்கக்கூட மறந்து அவனின் மொத்த கம்பீரத்தையும் ஆளுமையையும் நிரப்பிக் கொண்டிருந்தது காதல் கொண்ட மனது அவனின் இந்த காவல் உடையை அவ்வளவு ரசித்தது கண்களின் ஓரம் துளிநீர் திரண்டு வைரங்கள் என ஜொலித்தது இதற்குத்தான் ஆசைப்பட்டாள் அல்லவா அவனை இப்படி பார்க்கத்தான் அப்படி சீண்டிவிட்டாள் அல்லவா பல நாட்கள் தவத்திற்கு கிடைத்த வரம் என அந்த நிமிடப் பொழுதுகளை அப்படி கண்ணுக்குள் சேகரித்து மனதுக்குள் புதைத்து வைத்தாள் அவள் கண்களை வைத்தே அவள் உணர்ச்சி வசப்பட்டிருப்பதை புரிந்திருந்தானவன் அவள் விழிமொழியிலிருந்து முகத்தில் காட்டும் உணர்ச்சிகள் அத்தனையும் அத்துப்படி அவனுக்கு இவள் சரியில்லை இப்படியே விட்டால் அழுது ஊரை கூட்டி நம்மை காட்டிக் கொடுத்து விடுவாள் என்று காவலனுக்குள் இருந்த கல்வன் பதற என்ன மிஸ்டர் சஞ்சய் உங்க சேனலுக்கு ஏசிபி வந்தா இப்படித்தான் வரவேற்பீங்களா என்று ஒருவித நக்கல் துணியில் ஒழித்தது அவனது குரல் இவர்கள் எல்லாரையும் விட பயங்கர அதிர்ச்சியில் இருந்ததென்னவோ சஞ்சய்தான் ஏனென்றால் அவன் இந்த குற்றம் கடிதல் நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்தது ஏசிபி சூரிய பிரகாஷை இவன் எங்கிருந்து முளைத்தான் எப்படி திடீரென்று காவலுடையில் வந்து நிற்கிறான் இவனை நாம் அழைக்கவே இல்லையே பின் எதற்காக வந்தான் ஏன் வந்தான் என்று பலவித கேள்விகள் அவன் தலைக்கு மேல் பறவைகள் என பறந்து மூளைக்குள் போய் கொத்திக் கொண்டிருந்தது கௌதமின் கேள்வியில் நிகழ்காலத்திற்கு வந்தவன் சாரி சாரி சார் என்று அவனிடம் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு யசோதராவின் பக்கம் திரும்பி என்ன யசோ இப்படித்தான் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்த கெஸ்ட் வெல்கம் பண்ணுவியா கொஞ்சம் கூட உனக்கு அறிவே இல்ல இன்னும் சின்ன புள்ள தனமா பிஹேவ் பண்ற என்று பற்களுக்கிடையே வார்த்தைகளை கடித்து துப்பினான் மெதுவாகத்தான் கௌதமிற்கு கேட்காமல் ஆனால் கௌதமை இப்படி பார்க்கையில் உணர்ச்சி பிரகாரத்தில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தாள் யசோ எதையோ சாதித்துவிட்ட பெரும் மகிழ்ச்சி மனதுக்குள் ஊற்றெடுக்க அது அவள் கண்களை மறைக்க காற்றில் மேக கூட்டங்களுக்கிடையே இறக்கை விரித்த பறவை என அவள் பறந்து கொண்டிருக்க சஞ்சையின் இந்த கடிதலில் அனைத்தும் வடிய முகத்தை தொங்க போட்டு நின்றாள் சஞ்சய் பேச பேச அவளின் முகம் மாறுதல்களை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் கௌதம் அடக்கப்பட்ட கோபத்துடன் தனது கைகளை இறுக்கி மூடியவன் அவங்கள சொல்லிட்டு நீங்களும் அப்படியேதான் பண்றீங்க சஞ்சய் சார் என்ற அவனின் அதிகார குரலில் சட்டென்று இல்ல சார் இல்ல சார் என்று பதறி யசோ கையில் இருந்த பொக்கேவை அவன் வாங்கி கௌதமுக்கு கொடுக்க எத்தனிக்க அதற்குள் ரெண்டடி முன்னே வந்த கௌதம் அவள் கையில் இருந்த பொக்கேவை வாங்கி ஒற்றை கண்ணடித்து சிரித்தான் அவனின் அந்த ஒற்றை கண்ணடித்தலில் பெண்ணின் முகம் செம்மை பூசிக்கொள்ள கண்ணங்களும் கணிந்து குலைந்தது பொக்கேவை வாங்கிக் கொண்டவன் தன் கைகளை நீட்ட அவளும் ஒரு நிமிடம் தயங்கி பின் அவன் கைகளை பற்றி மீண்டும் ஒரு முறை வெல்கம் யூ என்று சொல்ல அந்த கல்வனோ அவள் உள்ளங்கையில் தன் கட்டை விரலால் கோலம் போட்டுக்கொண்டே வாட் சரியா கேக்கல என்று இழுத்தான் மெல்ல தொண்டையை கணைத்துக் கொண்டு வெல்கம் யூ சார் என்று சற்று உரத்த குரலில் அவள் ஆரம்பிக்கும் போதே மீண்டும் அவனின் கட்டை விரல் அவளின் உள்ளங்கையின் மென்மையை ஆராய அதில் உண்டான கூச்சத்தை மறைத்துக் கொள்ள மிகவும் சிரமப்பட்டாள் யசோதர் அதை வெளியில் காட்டாமலும் அதே நேரம் அவனிடம் கடிய முடியாமலும் தவியாய் தவித்தாள் உடலை நெளித்து குளைத்து அவள் ஒரு இடத்தில் நிற்க முடியாமல் கால்களை மாற்றி மாற்றி மெல்லிய கதகளியை ஆடிக்கொண்டிருந்தாள் அவனும் அவளின் தவிப்பை அவஸ்தையை கண்ணார கண்டுகளித்தான் கூடவே பீரிட்டு எழுந்த சிரிப்பை உதட்டை மடக்கி மீசைக்குள் அடக்கினான் அடே ரகோத்தமா விட்ரா கைய என்று மனதுக்குள் அவனை வருத்தெடுத்து கண்களில் கனலை கக்க அவனுக்கு இன்னும் சுவாரஸ்யம் கூடியது ஒரு ஹயர் ஆபீசரை பார்த்து இப்படி பயந்தீங்கன்னா நீங்கெல்லாம் என்ன மீடியா பர்சன் இங்க ஒருத்தர் கூட ஒழுங்கா கெஸ்ட ரிசீவ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க என்றும் அவளோடு அத்தனை பேரையும் மாட்டிவிட இதற்கு மேல் முடியாது தயவு செஞ்சு விட்டு டிரா என்று மானசீகமாக அவன் காலில் விழாத குறையாக கண்களால் கெஞ்சி கேட்க எனக்கு எதுவுமே பர்ஃபெக்டா இருக்கதான் பிடிக்கும் மிஸ் யசோதரா ஒன் டைம் சத்தமா சொல்லுங்க பாப்போம் என்று இன்னும் தன் முரட்டு கையில் அவளது மென் கையை பற்றி மீண்டும் தன் கட்டை விரல் நுனியை கொண்டு மெல்லிய கோடுகள் வரைய அது அவளின் உயிர் ஊடுருவி உச்சந்தலையில் நச்சென்று ஒரு உணர்வு பொங்கியது சஞ்சய்க்கு அவ்வளவு கோபம் வந்தது ரகோத்தமன் மீது ஏற்கனவே தான் அழைக்காமல் இங்கே வந்திருக்கிறான் அது மட்டுமில்லாமல் இவனிடம் யசோதரா இரண்டு நாள் படாத பாடு பட்டிருக்கிறாள் அத்தனையையும் மறந்து எவ்வளவு தைரியம் இருந்தால் என் ஆபீஸில் என் கண் முன்னால் என் காதலியை இவன் கையை பிடித்து இடியாப்பம் பிழிவான் என்றுதான் அந்த கோபம் ஒரு பக்கம் சஞ்சய் கடும் கோபத்தில் இருந்தாலும் அதே நேரம் வெளியில் சொல்ல முடியாமல் தன் அவஸ்தையை அடக்கிக் கொண்டிருக்க 
இன்னொரு புறம் யசோதரா அவனிடமிருந்து கைகளை விடுவிக்க முடியாமலும் அவன் கட்டை விரல் செய்யும் கசமுசாவை சகிக்க முடியாமலும் பாவமாக பார்த்து கொண்டிருக்க இவளின் ரகசியம் தெரிந்த ஒரே ஜீவனான ரோஹித்தோ வாயில் வாட்டர்ஃபால்ஸ் விடும் அளவிற்கு ஆ என்று வாயை பிளந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் இங்கே நடப்பதை நம்ப முடியாமல் மற்றவர்கள் ஏதோ அவன் விளையாடுகிறான் என்ற மட்டும் அமைதியாக பார்த்திருந்தனர் ஏனென்றால் அவன் உடல்மொழி அவ்வளவு விரைப்பாக அதிகாரத் தோரணையில் இருந்தது அங்கே வாசலில் ஆபீஸே கூடி நிற்க இவன் செய்யும் அட்டூழியத்தை தாங்க முடியவில்லை அவளால் போதும் அவளை படுத்துவது என்று நல்ல மனதோடு அவன் விட அப்போதுதான் அவளுக்கு நிம்மதியாக மூச்சு வந்தது ஏ மிஸ்டர் சஞ்சய் உங்களோட இன்டர்வியூ இங்க வெளியிலதானா சாரி சார் கமன் பிளீஸ் என்று அவன் உள்ளே நுழைய அவன் பின்னே அந்த ஆபீஸை முழுதாக நோட்டமிட்டபடி ஒவ்வொரு இன்ச்சையும் கண்களால் அளந்தபடி உள்ளே சென்றான் கௌதம் எங்கு சென்றாலும் அவனது இந்த போலீஸ் மூளையும் கண்ணும் அவர்களை முந்திக்கொண்டு வேலை செய்கிறது டிசைன் அப்படி அவனை அமர வைத்து உபசரித்தனர் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் கொண்டு வந்து கொடுத்துவிட்டு இன்டர்வியூவுக்கு தேவையானவற்றை கர்ம சிரத்தையாக செய்து கொண்டிருந்தான் சஞ்சய் இடையே தன் அப்பாவுக்கு அழைத்து விவரத்தையும் கூறியிருந்தான் இந்த நிகழ்ச்சியின் தொடக்கம் என்னவோ யசோவாக இருந்தாலும் இந்த நிகழ்ச்சியை எப்படி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஆதி முதல் அந்தம் வரை அனைத்தையும் வகுத்துக் கொடுத்தவர் தீனதயாளனே மகன் நடத்தும் இந்த சேனல் பற்றி அவருக்கு பெரிய எதிர்பார்ப்பெல்லாம் கிடையாது ஏதோ ஆசைப்பட்டதை செய்துவிட்டு போகிறான் திரும்பவும் நம் மூன் சேனலுக்குத்தானே வர வேண்டும் என்று நினைத்துத்தான் அவர் அம்மாதிரி அவனுக்கு ஒருவருட கணக்கை கொடுத்தது ஆனால் சஞ்சயோ இதை தன் வாழ்வின் லட்சியமாக எடுத்துக்கொண்டு தன் நண்பர்களோடு அவன் விடாமல் முயன்று கொண்டிருந்ததை பார்த்து அவருக்கு பெருமிதமே ஒருவேளை மகன் இதில் முன்னுக்கு வந்தால் இந்த சேனலையும் மூன் சேனலோடு சேர்த்துவிட்டு மொத்தத்தையும் அவன் கையில் கொடுத்து விடலாம் என்ற திட்டத்தோடுதான் இருந்தார் ஆனால் அவரது திட்டத்திற்கு குறுக்கே வந்து விழுந்தார் அரசியல்வாதி கங்காதரன் அவருக்கு ஊருக்குள் ஒரு குடும்பம் இருக்க ஊர் முழுக்க எடுப்பும் தொடுப்பும் அநேகம் ஆனால் அரசியல்ல இதெல்லாம் சாதாரணமப்பா என்பது போலவே அவர் மேல் வீசப்படும் அத்தனை பேச்சுக்களையும் ஏச்சுக்களையும் தூசு போல தட்டிவிட்டுக் கொண்டு சென்று கொண்டே இருப்பார் ஒரு முறை சேனலில் அவரை கிளி கிளி என்று கிழித்து நார் நாராக தொங்க விட்டிருந்தார்கள் உடனே சும்மா இருப்பார்களா அவரது அடியாட்கள் எங்க தலைவரை யாரா அப்படி பேசினது எங்க அண்ணனை யார் ராசிங்கப்படுத்தினது என்று வீறு கொண்டு சிங்கங்களாக சேச்ச சிங்கம் பாவம் இத கேட்டா தூக்கு போட்டு தொங்கிடும் அந்த சேனலை அவர்கள் ஒரு பாடு படுத்தி விட்டுத்தான் ஓய்ந்த ஆனால் அதற்கு பின்தான் அவருக்கு பிடித்தது ஏழரை சனி மீடியா ஆட்கள் பெரும்பாலும் இம்மாதிரியான அரசியல்வாதிகளை அனுசரித்து ஒதுங்கிச் சென்றாலும் சில நேரங்களில் தங்களுக்கு இம்மாதிரி தொல்லை கொடுப்பவர்களையும் அதுவும் தன்மானத்தை சீண்டுபவர்களை விட்டுவிட மாட்டார்கள் இப்பவும் அப்படியாக ஒட்டுமொத்த யூனியனும் சேர்ந்து இவர் மீது நிறைய வழக்குகளை பதிவு செய்து தள்ளியது கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதங்களாக அலைந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த கேசுகளுக்காக மட்டும் ஒவ்வொரு ஊராய் சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் தொடங்கி சிதம்பரம் சீர்காழி கும்பகோணம் வழியாக ஒன்றும் இந்த பக்கம் மதுரை ராமநாதபுரம் விருதுநகர் திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி வரை ஒன்றும் விழுப்புரம் திருச்சி கரூர் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் என்று மற்றொன்றும் இப்படி அனுமார் வாள்களாக நீண்டு கொண்டு போய் அவரது நேரத்தை மட்டுமல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு லஞ்சம் வாங்கி சேர்த்து வைத்த பணத்தையும் அள்ளி இறைக்க வைத்தது ஒரு வழியாக இந்த ஒரு மாதமாகத்தான் அவர் கொஞ்சம் உடல்நிலை சரியில்லை என்ற பெயரில் தனது வக்கீலை மட்டும் அனுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார் அப்போதுதான் அவரது மனைவி பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்க வேண்டும் என்று கூற இருக்கிற வேதனையில இவ வேற ஏண்டி ஒரு மனுஷன் எத்தனை கேசுல மாட்டிட்டு சிக்கி முளிக்கிறான் உனக்கு கொஞ்சமாவது புரியுதாடி மக்கு மக்கு பண்டாரம் அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சமாவது அரசியல் ஞானம் வேணும் ஒண்ணுமே தெரியாம வீட்டுக்குள்ள உக்காந்துகிட்டு சீரியலும் ஷாப்பிங் மாலுக்கும் நகை கடைக்கும் மட்டும் போனா எப்படி புரியும் இதெல்லாம் உனக்கு நான் எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறது நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்சேன் இந்த ஆறு மாசத்துல எவ்வளவு போயிருக்கு தெரியுமாடி உனக்கு என்று தன் மன வேதனையை அவர் கோபம் வார்த்தைகளாக கொட்டியது வேதாளத்துக்கு வாக்கப்பட்டா முருக மரத்துல தொங்கத்தான் வேணும்னு எனக்கு தெரியாதா என்ன என்பது போல அவரது வார்த்தைகள் எல்லாம் அவர் மனைவி காதில் விழவே இல்லை அதை ஒதுக்கி தள்ளியவர் நான் சொன்னதை ஃபர்ஸ்ட் முழுசா கேளுங்க என்றார் அப்படி என்ன பெருசா சொல்லிட போற சொல்லு என்று அலட்சியமாக அமர்ந்தவர் முன்னால் இவரும் அமர்ந்து நம்ம பொண்ணு பவித்ராவுக்கு நாம அந்த மூன் சேனலோட ஓனரோட பையன் இருக்கான்ல சஞ்சய் அவனை மாப்பிள்ளையா கேட்கலாம்ல என்றார் அந்த பையன் தனியா ஒரு சேனலை வச்சு தத்தி கித்தி இப்பதான் மேல வந்துட்டு இருக்கானா அவங்க அப்பா மூன் சேனல நல்ல பெருசாதான் வளர்த்து வச்சிருக்காரு ஆனா அந்த பையன் அப்பா கூட தொழில் பண்ணாம ஒரு வருஷத்துக்குள்ள முன்னேறி காட்டுறேன்னு சபதம் எடுத்திருக்கானா அவங்க அம்மா லேடிஸ் கிளப்ல பேசும்போது இந்த விவரம் எல்லாம் எனக்கு சொன்னாங்க நீங்க பணத்தை பயன்படுத்துவீங்களோ இல்ல உங்க அதிகாரத்தை பயன்படுத்துவீங்களோ எதையாவது பயன்படுத்தி அந்த பையனை நம்ம பொண்ணுக்கு கட்டி வைக்கிறீங்க
கேன சிரிக்கி பாதகத்தி மாவுல ஏற்கனவே அந்த சேனல் காரணுவோதான் அத்தனை கேச போட்டு நமக்கு தொல்ல குடுக்கறானுவ தாங்க முடியாம ஆறு மாசமா மனசளவுலையும் உடல் அளவுலையும் நொந்து போய் உக்காந்துருக்கேன் இப்போ அவங்க கிட்ட நீ என்ன கோத்து விடுற ஏண்டி இதான் சாக்குன்னு என்ன மாட்டி விட பாக்குறியாடி என்று அவர் வஞ்சனை இல்லாமல் கெட்ட வார்த்தைகள் கொண்டு திரும்பவும் தாக்க காதை குடைந்து அனைத்தையும் புறந்தள்ளிய அவரது மனைவியோ உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது கூறு இருக்கா இந்த சேனல் அசோசியேஷனோட தற்போதைய பிரசிடென்ட் அந்த தீனதயாளன் தான் அவரு உங்களுக்கு சம்பந்தியானா மத்தவங்க எல்லாம் கேஸ் போடுவாங்களா யோசிச்சு பாத்தீங்களா என்று கேட்க அப்போதுதான் மனைவியின் ராஜ தந்திரம் புரிந்தது என்னதான் இவர் வெளியில் அரசியலில் கொடி கட்டி பறந்தாலும் மனைவியின் இவ்வளவு நுணுக்கமான வீட்டு அரசியல் எல்லாம் அவர் அறிந்திருக்கவில்லை அவர் மட்டுமில்லை எல்லா ஆண்களுமே அப்படித்தான் இப்போது பல்லை இழித்துக் கொண்டு மனைவியின் கையை பிடித்து தாஜா செய்ய போக போயா போ போய் வேலைய முடி என்று துரத்தி விட்டார் இதை நிறைவேற்ற என்ன வழி என்று யோசித்த கங்காதரன் தீனதயாளன் பற்றி அனைத்து தகவல்களையும் திரட்ட அப்போதுதான் பொது இடத்தை ஆக்கிரமித்து அவர் தன் மூன் சேனலை கட்டியிருப்பது அவருக்கு இரகசிய உளவாளிகள் மூலமாக தெரிய வந்தது சின்ன துருப்பு கிடைத்தாலே இவர் ஆட்டமாக ஆடுவார் இவ்வளவு பெரிய துருப்பு சீட்டு சும்மா விடுவாரா என்ன போடுற இடத்துல போட்டு செய்ய வேண்டிய இடத்த செய்ய தானா வேலை நடக்க பாதரி அடிச்சுக்கிட்டு வந்தாரு தீனதயாளன் அதன் பின் வேறு வழியின்றி அவரது யோசனைக்கு ஒத்துக்கொள்ள இப்போது மகனை முற்றும் முழுவதுமாக தனது கைக்குள் கொண்டு வரத்தான் இந்த நிகழ்ச்சியை பெரும் புகழ் உண்டாக தன் என்னப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார் அதனால் சமீபமாக பல பெண்களை அடைத்து வைத்திருந்த வழக்கில் ஒரு அரசியல்வாதியை பிடித்திருந்த ஏ சி பி சூரிய பிரகாஷை இன்டர்வியூ செய்து அதன் மூலம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த இவர் ஐடியா கொடுத்து சூரிய பிரகாஷிடம் பேசி அனுமதியும் வாங்கியிருந்தார் ஆனால் இதற்கிடையில் இவனெங்கு வந்தான் என்று அவரும் குழம்பித்தான் போனார் இப்படி தன்னை சுற்றி உள்ளவர்கள் அனைவரையும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தி வகை தொகையாக வைத்து செய்து வாகாக அமர்ந்து அந்த பழச்சாற்றை குடித்துக் கொண்டிருந்தான் நம் ஹீரோ ரகோத்தமன் எசோ இந்த மைக்கை அவர் சட்டையில் பொருத்திவிடு என்று ரோஷினி கொடுக்க எப்பொழுதும் இது போல செய்வதுதானே என்று முதலில் வாங்கியவள் அவனை நெருங்க நெருங்கதான் மனது தடதடவென அதிர்ந்தது இதை தனியாக இருக்கும் போது மாட்டி இருந்தால் தருக்கிடத்தோம் என்று ஆட்டம் போட்டிருக்கும் கையில் வைத்திருந்த பழச்சாற்றையும் அவளையும் மாறி மாறி பார்த்தான் அவள் கிட்டே நெருங்கி அந்த மைக்கை பொருத்தும் அந்த நொடியில் அவளது முகம் அவனது முகத்துக்கு அருகே வர யாரும் அறியா வண்ணம் கீழுதட்டை மட்டும் சற்றே மெல்ல குவித்து காற்றை அவள் முகத்தில் ஊத இதை சற்றும் எதிர்பாராத யசோதரா சட்டென்ற தடுமாற அவன் கையில் வைத்திருந்த பழச்சாறு அப்படியே அவன் மீது அபிஷேகமானது சட்டென்று நிகழ்ந்த நிகழ்வில் அங்கே என்ன நடந்தது என்று யாருக்கும் புரியவில்லை புரிந்ததென்னவோ ஏ சி பி கையில் வைத்திருந்த பழச்சாற்றை யசோதரா தட்டிவிட்டாள் என்று மட்டுமே காலையிலேயே அவளை வைத்து அந்த வாங்கு வாங்கினவன் இப்போது என்ன செய்ய போகிறானோ என்று அனைவரும் திக் திக் என்று பார்க்க இவனும் கடும் முறைப்புடன் எழுந்து ரெஸ்ட்ரூம் காட்டுங்க என்று வார்த்தையை கடித்து துப்பினான் அதற்குள் அங்கே வந்த சஞ்சய் ரோஹித்தை அழைத்து மீண்டும் பல தடவை கௌதமிடம் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு சார கெஸ்ட் ரூம் கழிச்சுட்டு போ என்றான் சஞ்சயின் முகமும் யசோவை பயங்கரமாக குற்றம் சாட்டியது ரோஹித்தும் பயந்தவாறே வாங்க சார் என்று அழைத்தான் இவனின் கள்ளத்தனம் அறியாமல் பொதுவாக வேலை செய்பவர்களுக்கு என்று தனியாக ரெஸ்ட் ரூம் இருக்க இவ்வாறு வரும் கெஸ்டுகளுக்கு என்று சிறிய பெட்ரூம் அட்டாச்சு பாத்ரூம் என்று தனியாக ஒரு அறை இருக்கும் அங்கேதான் அழைத்துச் சென்றான் ரோஹித் இதான் சார் ரெஸ்ட் ரூம் கிளீன் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல வாஷர் அண்ட் ட்ரையர் இருக்கு என்று இவன் வெளியில் நின்று பவ்யமாக கூற உள்ள சிசிடிவி கேமரா வச்சு நான் சட்டைய கலட்டின உடனேயே சேனலுக்குள்ள புகுந்து பலான விஷயம் செய்த அதிகாரி அப்படின்னு ஹாட் நியூஸ் போட போறீங்களா என்று கேட்க அதில் பயந்த ரோஹித் இல்ல சார் இங்க சிசிடிவி கேமரா எல்லாம் இல்ல சார் என்றான் ஓகே என்று உள்ளே நுழைந்தவன் அடுத்த கணம் டிஷ்யூ பேப்பர் வேணும் என்றான் இதோ எடுத்துட்டு வரேன் சார் என்று இந்த பக்கம் ரோஹித் திரும்ப அங்க டிஷ்யூ பேப்பர் இருக்காது என்று எண்ணிக்கொண்டு டிஷ்யூ பேப்பரை கொண்டு வந்த யசோதராவை பார்த்தவன் உள்ள கொண்டு போய் வைங்க என்றான் அவள் முன்னே செல்ல பின்னே மனதின் மகிழ்ச்சியை முகத்தில் காட்டாமல் விரைப்பாகவே அவள் பின்னே சென்றான் கௌதம் ரகோத்தமன் அவள் வைத்துவிட்டு வெளியில் வர இரு பக்கமும் யாரும் இருக்கிறார்களா என்று பார்த்தவன் அடுத்த நொடி அவளை அணைத்து தூக்கியவாறு உள்ளே சென்று கதவை அடைத்திருந்தான் அதே நேரம் டிஷ்யூ பேப்பரை எடுத்து வேகமாக வந்த ரோஹித் இந்த காட்சியை பார்த்து விழிவிரித்து ஸ்தம்பித்து நின்றான் அவளை இறக்கிக் கூட விடாமல் அவள் கோவை இதழ்களை கொய்திருந்தான் அவள் இதழ்கள் குளிர்ச்சியாகவும் லேசான ஈரத்துடனும் சில்லென்றிருந்தது அவற்றை தன் வெம்மை இதழ்களால் முற்றுகையிட்டு இதழ் சமர் நடத்திக் கொண்டிருந்தான் அவள் வேலை பார்க்கும் அலுவலகம் என்று கூட பாராமல் அவன் அறியாதது அவளை தூக்கிச் செல்லும் போது ரோஹித்தை தவிர இன்னும் ஒரு ஜோடி கண்களும் கோபம் கலந்த அதிர்ச்சியோடு பார்த்தது 
கடுங்கோபத்தில் முறைத்துக் கொண்டிருந்த கௌதம்மை பார்த்து எச்சில் விழுங்கியவாறே அழகாக மடிக்கப்பட்டு டிஷ்யூ பேப்பர் அடங்கிய அந்த பாக்ஸை நீட்டினாள் யசோதரா உள்ள கொண்டு போய் வைங்க என்று ஒற்றை புருவத்தை உயர்த்தி அவன் கூறினான் இவளும் இன்னைக்கு நல்லா சொதப்புறோம் அதுவும் எல்லார் முன்னாடியும் நல்லா என்று தன்னைத்தானே திட்டிக்கொண்டாள் ஆனால் அவளின் சொதப்பலுக்கு பின்னால் இருப்பவன் அவன் என்பதை மறந்து அறையின் உள்ளே சுவற்றை ஒட்டியிருந்த டேபிளில் அந்த பாக்ஸை வைத்துவிட்டு இவள் வெளியில் வர வாசலை அடைத்து நின்றிருந்தவன் அவசரமாக இருபுறமும் திரும்பி திரும்பி பார்த்தான் எதற்கு அவன் அப்படி பார்க்கிறான் என்று அவளது சிறுமூளை பெருமூளையிடம் கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருக்க கௌதம் அவளது மெல்லிடையை இரு பக்கமும் கைகளால் வளைத்து பிடித்து சற்றே உயர தூக்கி அறையின் உள்ளே சென்றவன் தனது இடது காலால் கதவை மூடினான் அப்போதுதான் டிஷ்யூ எடுத்துக்கொண்டு வந்த ரோஹித் இந்த காட்சியை பார்த்து அதிர்ச்சியில் ஸ்தம்பித்து வாய்ப்பேசாது திரும்பிச் செல்ல நினைத்தவன் வேண்டா இங்கே நிப்போம் யாராவது வந்தா தப்பா செய்தி பரவிடும் என்று நின்று கொண்டான் கடைசியில என்னேவே விளக்கு பிடிக்க வச்சிட்டானே என்று மனப்புலம்பலுடன் அவளின் இடைவளைத்து இருக்கியவன் கைகளில் மாட்டிக்கொண்டவளோ தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள போராட விடுங்க விடுங்க கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு இங்கிதம் இருக்கா நீங்க பாட்டுக்கு என்ன தூக்கிட்டு வரீங்க யாராவது பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க இது நான் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஆபீஸ் என் மானமே போக போகுது உங்களால என்றவள் அவனை விளக்க முயன்று தோற்று தன் தலையில் கை வைத்துக் கொண்டாள் அவனது தோளை ஸ்டாண்டாக நினை அவள் பேச பேச சிறிதும் அசைந்தானில்லை அவன் அவளை தூக்கி வந்தவன் அங்கிருந்த பெட்டில் அவளை நிற்க வைத்தான் கதவோரம் சாய்ந்து நின்று புருவங்களை உயர்த்திச் சிரித்தான் அவளோ கோபப்பார்வை பார்த்தாள் அவளது கோபம் மின்னும் கோலிக்குண்டு கண்களின் அபிநயத்தை பார்த்தவாறு கைகளால் அவளின் கண்ணம் முரசி அவளது இதழ் பிடித்து இழுத்தவன் இறுக்கி அதக்கிக் கொண்டான் தன் அதரங்களுக்குள் அவனின் இரு பக்க தோளிலும் தன் கைகளை அழுந்த பதித்துக் கிடந்தாள் கிரங்கிப்போய் யசோதரா பின் அவள் முன்னால் இரு கைகளையும் விரித்து சிறிது நேரம் நின்றவன் பின்பு திரும்பி நின்றான் என்ன செய்கிறான் இவன் என்று யோசனையாக அவள் பார்க்க நீதான காலையில நான் ஜீப்ப விட்டு இறங்கும் போது வாய்க்குள்ள வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஒழுகிறத கூட தெரியாம சைட் அடிச்சுட்டு நின்ன அதுக்குதான் உன்னை பிளான் பண்ணி தனியா கூட்டிட்டு வந்த இப்போ இங்க நீ நான் மட்டும்தான் உன் இஷ்டம் போல நீ என்ன நல்லா சைட் அடிக்கலாம் இந்த ரகோத்தமன என்றான் ஒரு கையை பாக்கெட்டில் விட்டபடி அருகில் இருந்த சுவற்றில் சற்றே சாய்ந்து நின்றிருந்தானவன் அடப்பாவி இதுக்குத்தான் தனியா கூட்டிட்டு வந்தியா ஓ அக்க போருக்கு அளவே இல்லடா ரகோத்தமா என்று இவள் நம்ப முடியாமல் அவனை விழிவிரிய பார்க்க அவளின் பார்வையை உணர்ந்தவன் சிரிப்பை அவன் கற்றை மீசைக்குள் அடக்கினான் மேலும் மீசையை நீவிக்கொண்டே அவளை அங்குலமங்குலமாக அளந்தான் பார்வையால் ஆறடி தூரத்துல நின்னுகிட்டு ஆளையே விழுங்குற மாதிரி பாக்குறத பாரு பாரு என்று பேசிக்கொண்டே இருந்தவளுக்கு திடீரென்று மண்டையில் மணி அடிக்க அப்போதுதான் உணர்ந்தாள் அவனின் இந்த நெருக்கத்தை உரிமையை அதைவிட அவனது காதலை உணர்ந்து கொண்டானா என் உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டானா என் நேசத்தை கண்டு கொண்டானா என் காதலை தெளிந்து வந்தானா என் அன்பை கண்டு என்று கண்கள் குளம் கட்ட பார்வைகள் மறைக்க அவனைத்தான் பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் விழி அகலாமல் பாவை அவள் அவளின் உணர்வுகளை புரிந்தவனாக ஒற்றை கை மட்டும் அவள் புறம் நீட்டி விரல்களால் வாவென்று அழைக்க அடுத்த நிமிடம் மெத்தையிலிருந்து குதித்து அவனை நோக்கி ஓடினாள் அவன் நீட்டிய கைகளை பற்றி அவளை இழுத்து இருக்க அணைத்து இதழ் ரசம் பருகினான் மூச்சு முட்டமுட்ட அவனின் இடது கரமோ அவளின் இடையே இருக்க வலக்கரமோ அவளின் பின்னங்கழுத்தை அழுத்தி பிடித்திருந்தது அவனுக்கு வாகாக யசோதரா கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அவனிடம் தொலைந்து கொண்டிருந்தாள் அவனின் சூடான மூச்சுக் காற்று பின்னங்கழுத்தின் பிடி இடைவருடிக் கொண்டிருக்கும் விரல்கள் அதைவிட அவன் முரட்டு இதழ்கள் அவள் இதழ்களிடம் பேசும் அந்தரங்க மொழிகள் இப்படியாக அவளை முழுமையாக ஆட்கொண்டிருந்தான் கோமகன் மெல்ல மெல்ல அவன் பிடியிலிருந்து விலகி நிற்க சிவந்து கணிந்த உதடுகளை கண்டவன் போதாதவனாய் மேலும் அவளை திணற வைத்தான் முத்தத்தால் அவளின் ரகோத்தமன் போதும் போதும் விடுங்க யாராவது வந்துருவாங்க என்று அவள் சினுங்க அந்த சினுங்களில் சிலிர்த்து அடங்கியது அவனின் தேகம் அவனை இழுத்துக்கொண்டு குளியலறைக்குள் சென்றவள் கையிலிருந்த கர்ச்சீஃபை நனைத்து அவனது யூனிஃபார்மில் கரைப்பட்ட இடத்தில் துடைத்து பின் டிரையர் கொண்டு காய வைக்க அதையெல்லாம் சிறு சிரிப்புடனும் கண்ணில் மையலுடனும் தையலை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் கௌதம் அவளோ அவனின் மார்பு துடை பகுதிகளில் இருந்த கரைகளை துடைக்க துடைக்க அவனுக்கோ உள்ளே பல உணர்வுகளின் எழுச்சி திரும்பவும் கர இருக்கிறதா என்று அவள் தொட்டுத் தடவி சோதிக்க ஐயோ இவன் நம்மள ரொம்ப சோதிக்கிறாளே ஆண் பாவம் பொல்லாததடி ராட்சசி போதுண்டி சோதிச்சது என்றவனின் மனதின் கூப்பாடெல்லாம் அவளின் காதுகளுக்கு எட்டவே இல்லை 
அவளோ தன் பணியை செவ்வனே செய்ய அவளிடம் தன்னை முழுதாக ஒப்பு கொடுத்தார் போல ரசனையோடு நின்றிருந்தான் கௌதம் பேச்சுக்கள் அற்ற மௌன பாஷைகளே அங்கே அரங்கேறிக் கொண்டிருந்தது வெகு நேரங்கள் வாங்க போலா என்று அவள் முன்னே நடக்க சட்டென்று அவள் கையை பற்றி நிறுத்தியவன் ஈவினிங் வீட்டுக்கு வாடி உங்ககிட்ட நான் நிறைய பேசணும் எங்க ஒன்னும் பேச முடியாது என்றவன் அவளை இருக அணைத்து விடுவித்தான் முதல்ல நான் போறேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நீ வா என்று விடுவிடுவென்று கதவை திறந்து கொண்டு அவன் வெளியே வர அங்கே நின்றிருந்த ரோஹித்தை பார்த்து நெற்றி சுருக்கினான் கௌதம் அவனும் திரு திருவென்று விழித்து என்ன சொல்வது என்று படப்படத்த நெஞ்சுடன் பயத்துடனேயே கௌதம்மை பார்த்து கொண்டிருந்தான் நீங்க என்ன பண்ற என்று கௌதமின் கூர் வார்த்தைகள் முதுகுத்தண்டு வரை சென்று சில்லிட்டது ரோஹித்துக்கு சார் சார் நான் யசோவோட ஃப்ரெண்டு தான் நீங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள போனத நான் பார்த்த வேற யாராவது பார்த்தா பிரச்சனை ஆயிடும் அவளுக்கு இங்க அப்புறம் பேர் கெட்டு போயிடும் அதான் யாரும் வராங்களான்னு நான் என்று அவன் திக்கி திணறி தன்னிலை விளக்கம் கொடுக்க சுழித்திருந்த அவனது நெற்றி புருவங்கள் சீராக ரோஹித்தின் முதுகில் தட்டி கொடுத்தவன் அவ உள்ள இருக்கா நீ கொஞ்ச நேரம் உள்ள போய் அவளோடு பேசிட்டு இருந்துட்டு அப்புறம் அவளோட வா என்ன என்று சொன்னவன் இன்டர்வியூ நடக்கும் இடத்தை நோக்கி சென்றான் வணக்கம் மக்களே இது குற்றம் கடிதல் குற்றங்களை செய்பவர் யாராகினும் அவர் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்பது நம் அனைவரின் திண்ணிய எண்ணம் அதுபோல பல குற்றவாளிகளை தன் அதீத தீரத்தாலும் திறமையாலும் பிடித்து தண்டனை வாங்கி கொடுத்த காவல்துறையின் உயரதிகாரி இப்பொழுது நம்மோடு திரு கௌதம் ரகோத்தமன் ஏசிபி அவர்கள் என்று கணீர் பேச்சோடு ஆரம்பித்தான் சஞ்சய் அதற்கு பின் அவனது பழைய வழக்குகள் பற்றி சில விஷயங்களை பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் குற்றவாளிகளை எந்தெந்த முறையில் மக்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் குறிப்பாக பெண்கள் என்று சில பல யோசனைகளை அள்ளித்தெளித்தான் கௌதம் பெண்கள் பார்லர் போறது எவ்வளவு முக்கியமோ அதே போல தற்காப்பு கலைகளையும் கத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் என்று கௌதம் கூற கௌதம் மீதான கோபம் சஞ்சயின் மனதில் இருந்து கொண்டுதான் இருந்தது நேரம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவனை வார நீங்க சொல்றது சரிதான் சார் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர்னா பரவாயில்ல நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து வந்தா அந்த நேரத்துல என்னதான் தற்காப்பு கலை கத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் பொண்ணுங்க மாட்டிக்கிறாங்க என்று அவனை மடக்கிவிட்ட திருப்தியில் சஞ்சய் இந்த சினிமாவில காட்டுற மாதிரி எம்பி எம்பி நம்ம வீட்டு பொண்ணுங்கெல்லாம் சண்டை போட மாட்டாங்க ஆனாலும் தற்காப்பு கத்து கொடுக்கிற இடத்திலேயே சில பல நுணுக்கங்களை கத்துக் கொடுப்பாங்க அத பயன்படுத்தினா கண்டிப்பா தப்பிக்க முடியும் பொதுவா எல்லாருக்கும் சுண்டு விரல் பலவீனம் தங்களை இப்ப யாராவது தாக்க வர்றாங்க அப்படின்னா சுண்டு விரல்களை பிடிச்சு பெண்கள் ஒடிக்கும் போது எப்பேற்பட்ட பலவானோ அந்த நேரத்துல தன்னை மறந்துருவான் அதே போல அவங்களுடைய மர்ம உறுப்புல வேகமா தாக்கும் போதும் தங்களுடைய பலங்களை இழப்பாங்க இது போல நிறைய நுணுக்கங்களை தற்காப்பு கலைஞர்கள் பயன்படுத்துவாங்க வெறும் கத்துக்குட்டி தான் கத்திட்டு கிடக்கணும் போதா குறைக்கு எங்கள் காவல்துறையால உண்டாக்கின காவலன் ஆப் இருக்குது இல்லையா என்றான் எப்படியும் மடக்கி மடக்கி கேள்வி கேட்டாலும் இவன் பதில் சொல்லி விடுகிறானே என்று கடைசியில் உங்க போலீஸ்காரங்களே நிறைய பேர் இப்படித்தான் இருக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து யார் இவங்களை காப்பாத்த என்று இப்பொழுது சமாளி என்று சவால் விட்டான் சஞ்சய் கண்களாலேயே இதெல்லாம் எனக்கு ஜுஜுபி என்பது போல அவனை பார்த்தவன் காக்கி சட்டை போடாத ஒவ்வொரு ஆண்மகனும் போலீஸ் தான் காக்கி சட்டை போட்டாலும் ஒவ்வொரு போலீஸும் ஒரு அண்ணன் தம்பி அப்பா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அம்மாவுக்கு பிள்ளையா தானே இருப்பான் அந்த கன நேரத்துல அதை நினைச்சாலே இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை தவிர்க்கலாம் தவறு எந்த இடத்துல இருந்தாலும் காவல்துறையை மட்டும் குறை சொல்லி பயன் இல்லை இல்லையா என்றான் காமுகர்களின் கண்களுக்கு பெண்கள் அந்த நேரத்துல வெறும் போக பொருட்களா மட்டும்தானே தெரியறாங்க உயிருள்ள மனுஷியா கூட பாக்குறது இல்லையே அதனாலதான் சட்டம் இந்த மாதிரியான கேஸ்கள்ல தற்காப்புக்காக கொலை செய்யறது கூட கொலை இல்ல அப்படின்னு சொல்லுது என்று முடித்தான் கௌதம் ஆனால் இதே போல் ஒரு போலீஸ் செய்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்று சுற்றி முற்றி அவனை மாட்டிவிடவே பார்த்தான் சஞ்சய் உண்மை தெரிஞ்சா யோசிக்கவே மாட்டேன் பட்டன் எடுத்து சுட்டுடுவேன் அங்க என்று கைகளால் அவனது வயிற்றுக்கு கீழே குறிவைத்து கௌதம் சொன்ன விதத்தில் சஞ்சயின் கைகள் தன்னை அறியாமல் அங்கே சென்று மறைத்தது இப்போது அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் தன்னை பார்க்கும் கௌதம்மை எதையாவது எடுத்து மண்டையில் போடலாம் என்று வெறியே வந்தது சஞ்சய்க்கு நீங்க சொன்னது வெறும் பேச்சுக்கு மட்டும்தானே ஒழிய நிஜமா இதெல்லாம் யார் பண்றாங்க அதுவும் உங்க ஆட்கள் அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு பதிலா வேற துறைக்கு தானே மாத்தி ஏமாத்துறீங்க என்று கேட்டான் நீங்க என்னோட பழைய ஹிஸ்டரிய பாத்துட்டு வரலன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நானே ஒரு கமிஷனரை என்கவுண்டர்ல போட்டவன் என்று வணக்கம் கூறி தனது இன்டர்வியூவை முடித்து கொண்டான் போகும்போது சஞ்சய் மற்றும் மற்றவர்களை அழைத்து திடீர்னு நான் ஏன் இங்க இன்டர்வியூக்கு வந்தேன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் குழப்பமா இருக்கலாம் எஸ்பி தானே வர்றதா இருந்துச்சு அப்படின்னு ஆனா இன்னைக்குதான் நான் டியூட்டிலேயே ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அத ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் போய் நான் தனியா சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா அதனாலதான் இந்த இன்டர்வியூவை பார்க்கும்போது 
நான் திரும்ப வந்துட்டேன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் என்று அந்த எல்லோருக்கும் என்ற வார்த்தையில் அழுத்தத்தை கொடுத்தவன் அங்கிருந்து விரைந்தான் கௌதம் சொல்லிச் சென்றது போலவே அவனது இன்டர்வியூ காட்சிகளை பார்த்து ஒட்டுமொத்த கோபத்தையும் அருகில் இருந்த மேசை மேல் காட்டியது அந்த உருவம் இவன் எப்படி எப்படி திரும்பி வந்தான் மொத்தமாக இவனின் எல்லா நம்பிக்கையையும் மனோ தைரியத்தையும் புதைத்து விட்டேன் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேனே இருந்தும் எப்படி திரும்பி வந்தான் என்று அங்கலாய்த்தது அதிலும் இன்டர்வியூ கொடுக்கும் போது அவன் முகத்தில் இருந்த அந்த கம்பீரமும் ஆளுமையும் அந்த உருவத்தை நிலைகுலையச் செய்தது ஆவென்று கத்திக்கொண்டு கோபம் கொண்டு பெருங்குரல் எடுத்து மீண்டும் மீண்டும் அந்த குரல் கத்தியது விடக்கூடாது விடக்கூடாதவன அவன மட்டும் இல்ல அவன் கிட்ட இருக்கிற ஆதாரத்தையும் சேர்த்து அள்ளிக்கிட்டு வாங்க என்று தன் அடியாட்களுக்கு ஆணையிட்டது அந்த குரல் கௌதமை தேடி வந்தவர்களின் குறி யாராக இருக்கும் கௌதமா அல்லது அவனின் மனம் கவர்ந்தவளா இன்டர்வியூ முடித்து கௌதம் சென்றுவிட்டாலும் அங்கே ஒவ்வொருவர் மனதிலும் ஒவ்வொரு மாதிரி நின்றான் சஞ்சய் பெரும் கோபத்தில் அவனை ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணியவாறு தன் கேபினுக்குள் நுழைந்து தந்தையிடம் நடந்தவற்றை கூறினான் டே நீ பாட்டுக்கு அவனை பழி வாங்குறேன்னு குருட்டாம் போக்கல எதையாவது செஞ்சு அவன்கிட்ட வாங்கி கட்டிக்காத நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அவன் அவ்வளவு நல்லவன்லாம் கிடையாது அதே சமயம் லஞ்ச வாங்கி சாப்பிடுற அளவுக்கு அவ்வளவு கெட்டவனும் இல்ல அதனால பார்த்து உஷாரா காய் நகத்து அவசரப்பட்டு அவன் மேல கையகிய வச்சிராத என்று அறிவுரை வழங்கினார் சரி என்று போனை விட்டெறிந்தவன் அப்படியெல்லாம் உன்னை சும்மா விட முடியாது கண்டிப்பா விட முடியாது டேய் கௌதம் என்று கொந்தளித்தான் மதிய உணவுக்குப் பின் மீண்டும் அவர்களின் போகிற போக்கில் நிகழ்ச்சிக்காக ரோஹித்தை அழைத்துக் கொண்டு வெளியில் வந்திருந்தாள் யசோதரா ஆனால் மனம் சிறிதும் வேலையில் ஒட்டவில்லை அவளின் ரகோத்தமனே அவளை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தான் அவளை கண்டும் காணாதது போல வர அருகில் வந்த ரோஹித்தோ இதுவரை பல லொகேஷன்களை காட்டி இங்கெடுக்கலாமா அங்கெடுக்கலாமா என்று கேட்டான் அனைத்துக்கும் தலையை தலையை அசைத்துக் கொண்டே வந்தாள் ஆனால் எங்கேயும் அவள் ஷோவை நடத்தக் காணும் தன் கையில் இருந்த கேமராவை திருப்பி பேகில் வைத்தவன் தாயே நீ நீயாவே இல்ல மொத்தத்துல உன் கவனம் இங்க கொஞ்சம் கூட இல்ல நீ கிளம்பு வீட்டை பார்த்து நானும் கிளம்புற நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் என்று அவன் கூறி சென்று விட்டான் யசோ கள்ள புன்னகையுடன் போகும் அவனை பார்த்து உதடுகடித்து சிரித்தவள் அடுத்த நிமிடம் தனது வண்டியை செலுத்தினாள் ரகோத்தவன் வீட்டை நோக்கி மாலை வெயில் சற்று தன் உக்கரத்தை குறைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் வெம்மையின் தாக்கம் சற்றும் குறையவில்லை அதையெல்லாம் சற்றும் பொருட்படுத்தாது தன் அவனை காண ஆவலோடு பறந்து கொண்டிருந்தாள் தன் நவயுக குதிரையின் கடிவாளத்தை முடக்கிவிட்டபடி இன்று முதல் நாள் என்பதால் சற்று முன்னதாகவே வீடு வந்திருந்தான் கௌதம் வந்தவனுக்கு வீட்டில் கால் நிலை கொள்ளவே இல்லை பரபரவென்றிருந்தது பரதன்தான் அவனுக்கு ஜீப் ஓட்டிக்கொண்டு வந்தது பின்னாலேயே வந்தவர் அவரது ரூமுக்குச் செல்ல இவன் உடையை கூட மாற்றாமல் பரதன் என்று சத்தமாக அழைக்க சொல்லுங்க சார் என்று வந்து நின்றவரை ஒன் வீக் லீவ் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு வாங்க என்றான் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக இவன் பின்னே நிழலாயிருப்பவர் இவன் எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்காமல் இவனோடவே இருந்தவர் கண்களை காதுகளை இருக மூடிக்கொண்டு குனிந்த தலை நிமிராமல் அனைத்து திட்டுக்களையும் வாங்கிக் கொண்டு அமைதியாக அவனுடன் பயணித்தவர் மீண்டும் இன்று கௌதம் காக்கி சட்டை போட்டு இறங்கி வர பார்த்தவரின் கண்களில் கண்ணீர் வெள்ளம்தான் பரதன் மாதிரி நம்பிக்கை விசுவாசம் அன்பு கொண்டவர்கள் கிடைப்பதெல்லாம் அரிது வரம் போலதான் அந்த மட்டில் இவ்வளவு துரோகங்களை ரணங்களை சந்தித்திருந்தாலும் பரதன் மாதிரி அன்பானவர்கள் அவனை சுற்றி இருப்பது அவன் செய்த பாக்கியமே இன்று மறுத்து ஏதும் சொல்லவில்லை பரதன் சரி என்று அவருக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் அறைக்குச் சென்று பத்து நிமிடங்களில் பேக் செய்தவர் வரே சார் என்றவரின் கையில் எண்ணிப் பார்க்காமல் பணத்தை திணித்தான் இன்றைக்கு என்ன ஆச்சு நம்ம சாருக்கு என்று ஆச்சரிய அதிர்ச்சியில் பரதன் எப்பொழுது வீட்டுக்கு வந்தாலும் யசோமா என்று அழைக்கும் பரதனின் குரல் கேட்காமல் திறந்த வீட்டுக்குள் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டே பரதனண்ணா என்று இவள் அழைக்க எங்கேயும் நிசப்தமே எங்க போயிட்டார் இந்த பரதனண்ணா என்று கண்களால் துளாவிக் கொண்டு அவ்வப்போது அவரை அழைத்துக் கொண்டே மெதுவாக மாடி ஏறி கௌதமின் அறையை பார்க்க அங்கு கௌதமும் இல்லை ரெண்டு பேரும் எங்க போனாங்க என்று யோசித்துக் கொண்டே பால்கனியில் நின்று வெளியில் தோட்டத்தில் இருக்கிறார்களா என்று பார்த்தவளின் இடை வேகமாக இழுக்கப்பட்டு திறந்த மார்போடு நச்சென்று மோதி நின்றது வேறு யார் அவளின் ரகோத்தமன் அல்லாது விழிவிரித்தவளின் தலையை சாய்த்து வெண்சங்கு கழுத்தை கவ்வி முத்தமிட்டான் கௌதம் அவள் கழுத்து வியர்வையின் வாசத்தை முகர்ந்தவன் அதன் ஈரத்தையும் சுவைத்துப் பார்த்தான் மீண்டும் மீண்டும் அவள் கழுத்தில் அழுத்தி அழுத்தி முத்தமிட்டான் தன் நுனிநாக்கை நீட்டி அவள் கழுத்தில் ரங்கோலி கோலமிட அவளோ உணர்ச்சி பெருக்கில் அவன் கேசத்திற்குள் விரல்களை விட்டு நெறித்தாள் டேஸ்டிடி 
என்று அவள் கழுத்தில் மெல்ல கடித்துச் சுவைத்தான் பழத்துண்டுகள் போல அவளோ சிலிர்த்துச் சிணுங்கி அவனின் கழுத்தை இருக்கினாள் மெல்ல மெல்ல அவனது கடித்தலும் முத்தமிடுதலும் சுவைத்தலும் நிற்காமல் சென்று கொண்டே இருந்தது அவள் கழுத்திலிருந்து மெல்ல மெல்ல முகத்தை நோக்கி அவளின் விரல்களோ அவனது கழுத்திலிருந்து முதுகில் நங்கூரமிட்டது நகக்கண்கள் அழுந்த பதிய அப்போதுதான் கவனித்தாள் அவன் சட்டையோ பணியனோ அணியவில்லை என்று வெற்று மார்புடனேயே இருந்தான் முடிகளற்ற அவன் திரண்டு விரிந்த மார்பில் அவள் விழிகள் லயித்து மீண்டன அவளின் சூடான உள்ளங்கையை அவனின் நெஞ்சில் அழுந்த பதித்து மெதுவாக தேக்குமர தேகத்தை தடவ கிறங்கினான் கௌதம் ரகோத்தமன் அவன் மார்பில் இருந்த அவள் கைகள் அவனின் தேகம் தனை விரல்கள் கொண்டு அதன் வலிமையை சோதிக்க அவனது உடலில் உஷ்ணம் எக்கு தப்பாக எகரியது அதில் கீழுதடு மடித்து பற்களால் கடித்து தலையை பின்னால் சாய்த்துக் கொண்டான் கோமகன் சூடாக தேய்த்தபடி மேலே கொண்டு சென்ற அவளது தளிர் விரல்கள் அவன் பின் கழுத்தில் முற்றுகையிட்டு நின்றது அதில் தேகம் சிலிர்த்தது ஆணவனுக்கு யசோதரா கொல்ரடி என்று கிறங்கினான் கௌதம் ஆண்களுக்கு மட்டுமல்ல பெண்களுக்கும் உணர்ச்சிகளை பொங்க வைக்கும் இடங்களில் பின்னங்கழுத்து அதிமுக்கியம் அதுவும் வெறும் விரல்கள் கொண்டே அவனின் தாபத்தை ஏற்றிக்கொண்டிருந்தாள் யசோதரா ஆணவனின் திறந்து கிடந்த வெற்று நெஞ்சில் இதழ் பதித்தாள் வஞ்சி எங்கடி கத்துக்கிட்ட இதெல்லாம் கொல்றியடி அவளோ பதிலளிக்காமல் கிழுக்கிச் சிரித்தாள் சொல்லடி ராட்சசி எங்கேயோ இல்ல எங்கேயோ இல்லையா மயக்கிரடி யசோதரா சொல்லித் தெரிவதில்லை மன்மதக்கலை ரகோத்தமா என்று இரு கைகளாலும் அவனின் முகத்தை தடவி மீசையை பிடித்து இழுத்து மெல்லிய புன்னகையுடன் அவனை பார்த்தாள் கண்களை விரித்தவன் வெறும் கலை கற்று என்ன லாபம் என்றான் ஏனோ என்று அவள் ஒற்றை புருவம் உயர்த்த சட்டென அவளை இழுத்து அணைத்து அவள் உதட்டுடன் தன் உதட்டை பதித்து முத்தமிட்டு விலகியவன் கலை என்னடி கல இனி காண்பாய் ரகோத்தமனின் லீலை காதல் மண்முத லீலை என்றவன் அவள் இதழ்களை கவ்வ சிலிர்த்து கண்மூடினாள் கோதை இதழில் ஊறும் அமுதத்தின் தித்திப்பை சுவைத்தே விடுவித்தான் வெகு நிதானமாக சில்லென்றிருந்த அவளின் அழகான காதுமடலை முத்தமிட அவள் உடல் சினுங்கி நெளிந்து அவனை தள்ளிவிட்டு கீழே ஓடிச் சென்றாள் கௌதமை பார்த்து வவ்வலம் காட்டி மாடிப்படியில் தடத்தடவென்று ஓடி மூச்சிரைக்க யசோதா நிற்க நீ ஏங்கிட்டையே ஆட்டம் காட்டுறியா ஒன்ன என்று இரண்டே எட்டில் வந்து அவள் கையை பிடித்து கௌதம் இழுக்க அதே சமயம் வீட்டுக்கதவை திறந்து கொண்டு கண்ணபிரான் நுழைய என்னவாகியிருக்கும் கௌதமிடமிருந்து தப்பி வேகமாக மாடிப்படிகளில் இறங்கி மூச்சடைக்க வந்து ஹாலில் நின்றாள் யசோதரா அவள் பின்னே வெற்று உடம்போடு துரத்தி வந்து இரண்டே எட்டுக்களில் அவளை பிடித்து கையை இருக பற்றினான் கௌதம் அதே சமயம் கௌதமின் வீட்டிற்குள் நுழைந்தவர் இந்த காட்சியை பார்த்து ஸ்தம்பித்து நின்ற கண்ணபிரான் யசோதரா அந்நேரம் தந்தையை அங்கே எதிர்பார்க்காததால் அதிர்ச்சியோடு அவள் தந்தையையும் கௌதமையும் மாறி மாறி பார்த்தாள் ஆனால் கண்ணபிரானின் கண்கள் கௌதமை விட்டு அகலவில்லை பல கேஸ்களில் அசால்ட்டாக முடிவெடுத்த கௌதமுக்கு இப்படிப்பட்ட நிலையில் என்னவினை புரிவது என்று தெரியவில்லை ஏன் இப்படி ஒரு நிலையை அவன் வாழ்வில் எதிர்பார்த்ததே இல்லை என்ன நடக்குதுங்க சுதந்திர இந்தியால ஒரு பெண்ணுக்கு பாதுகாப்பில்ல அதுவும் பட்ட பகல்ல யாரால கண்ணியத்தை காக்க வேண்டிய காவல்துறை ஆணையரால கன்னிப்பெண் துரத்தப்படுகிறாள் ஐயகோ நெஞ்சம் பொறுக்குதில்லையே இம்மாதிரியான சண்டாளர்களை காணும்போது இந்த பிஞ்சு நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே காமவெறி பிடித்த காமுகனே என் பெண்ணின் கையை விடடா யாரும் இல்லை என்று நினைத்தாயா என் பெண்ணை பாதுகாக்க நான் இருக்கிறேன் இந்த கண்ணபிரான் இருக்கிறான் கையவர்களிடமிருந்து திரௌபதியை காத்த கண்ணனைப் போல இன்று உன்னிடமிருந்து என் பெண்ணை காக்க இந்த கண்ணபிரான் இருக்கிறான் என்று அவனை நிமிர்ந்து நெஞ்சு விடைத்து நின்று பேசினார் கண்ணபிரான் சத்தியமா கௌதமுக்கு கண்ணபிரான் பேசினதுல பாதி புரியவே இல்ல கௌதம் புரிந்ததா என்று அருகிலிருந்த யசோதராவை கண்களாலேயே அவன் கேட்க அவளோ உதட்டை பிதுக்கி எனக்கும் புரியவில்லை என்றாள் யசோதராவுக்கு கூடவே பயம் வேறு தந்தையிடம் நம் காதலை பற்றி சொல்லவே இல்லை எப்படி தெரிந்து இங்கே வந்தார் அவர் என்று குழப்பமான மனநிலை வேறு அதையெல்லாம் விட இவ்வளவு நாட்களாக இவன் பின்னே சுத்த இப்போதுதான் இவன் தன் காதலை உணர்ந்து தன்னிடம் பகிர்ந்திருக்கிறான் அந்த காதலை சொல்லியும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கூட ஆகவில்லை அதற்குள் என் காதலுக்கு ஆப்பு வைத்துவிட்டார் என் அப்பாவே என்று வெந்து நூடுல்ஸானால் நம் நாயகி கொஞ்சம் அசௌகரியமாக உணர்ந்தான் கௌதம் என்னதான் அவர்கள் வீட்டிற்கே சென்று தைரியமாக அவரை பார்த்து பேசி இருந்தாலும் இப்படி அவர் பெண்ணை துரத்திக் கொண்டு அரைகுறை ஆடையோடு வந்து நிற்பதை பார்த்தால் யாராக இருந்தாலும் தப்பாகத்தான் பார்ப்பார்கள் அதைவிட இப்போது இவருக்கு எப்படி இதை விளக்கிச் சொல்வது இந்த இடத்தில் வேறு யாராவது இருந்தால் போடா என்று புறம் தள்ளியிருப்பான் யசோதராவின் தந்தை என்பதால் மட்டுமே இவ்வளவு யோசனை ஏற்கனவே கோபத்தில் கொந்தளிக்கும் அவரை சமாதானப்படுத்த நினைத்து 
அவன் அருகில் இருக்கும் யசோவை உதவிக்கு அழைக்கலாம் என்று அவள் பக்கம் திரும்ப அவளோ தீவிர சிந்தனையில் இருந்தாள் இப்படியாக கௌதமும் யசோதராவும் ஒவ்வொரு சிந்தனையில் உழன்று இருக்க இவர்கள் சிந்தனையை குழப்பிவிட்ட கண்ணபிரான் இருவரையும் ஆழமாக பார்த்தபடி கூடவே கௌதம் பற்றியிருந்த யசோதாவின் கையை குறிப்பாக பார்த்தார் இந்த புள்ளப்பூச்சிக்கெல்லாம் பயப்பட வேண்டியதா இருக்கே என்று கௌதம் கோபப்பட அந்த புள்ளப்பூச்சிதான் உன் வருங்கால மாமனார் அப்போ நீ கண்டிப்பா செஞ்சுதான் ஆகணும் என்று கேட்டது மனசாட்சியின் குரலில் சட்டென்று கடகடவென கடோத்கஜன் போல சிரித்தார் கண்ணபிரான் என்ன மாப்பிள பயந்துட்டீங்களா என்று அவர் சிரித்த போது கூட பயப்படாதவன் மாப்பிள்ளை என்ற வார்த்தையில் திடுக்கிட்டு அவரை பார்த்தான் காலையில உங்க இன்டர்வியூவை பார்த்த மாப்பிள அப்போதான் எனக்கு எல்லாமே தெளிவா புரிஞ்சுது என்றார் அந்த இன்டர்வியூல பர்சனலா நான் ஒண்ணுமே சொல்லலையே இவருக்கு என்ன புரிஞ்சுதோ தெரியலையே என்று இவன் புரியாமல் அவரை பார்த்தான் அப்பா என்று யசோ பேச ஆரம்பிக்க நீ வாய மூடு இவ்வளவு நடந்திருக்கு என்கிட்ட நீ ஒன்னும் சொல்லல என்று பெண்ணை கடிந்து விட்டு கௌதமின் பக்கம் திரும்பி நீங்க ஏன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேலையை விட்டீங்க இப்போ அதே வேலையில ஏன் சேர்ந்திருக்கீங்க எல்லாம் எனக்கு தெரியும் மாப்பிள என்றார் இந்த விஷயம் எனக்கு கூட தெரியாதே அப்பா கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிருப்பானோ இவன் என்று குறுகுறுவென கௌதமை பார்த்தாள் யசோதரா காலையில இன்டர்வியூ பார்த்ததும் எனக்கு மனசே சரியில்ல மாப்பிள அதனால உங்களை பத்தின தகவல் எல்லாம் தேடி தேடி படிச்சேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேலையில ஏற்பட்ட ஏதோ ஒரு பிரச்சனையால நீங்க வேலையை விட்டுருக்கீங்க நீங்க வேலையை விட்டதுனாலதான் என் பொண்ணு உங்ககிட்ட பேசாம இருந்திருக்கா அதனாலதான் திரும்ப இதே வேலையில நீங்க சேர்ந்திருக்கீங்க என்று தானாக ஒரு கதையை அவர் புனைய அட இது கூட நல்லா இருக்கே என்று மனதுக்குள் சிரித்தவன் பதில் கூறாமல் அவர் பேசி முடிக்கட்டும் என்று காத்திருந்தான் அதுவும் இல்லாம இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இப்பதான் இந்த மரமண்டைக்கு புரிஞ்சது மாப்பிள நீங்க காதலிக்கிறது மட்டும் இல்லாம என் பொண்ணோட எனக்கே தெரியாம ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் வேற பண்ணிருக்கீங்க அதுவும் அன்னைக்கே வேற நீங்க பிரிஞ்சிருக்கணும் அதனாலதான் கட்டண மனைவிய அவளுக்கே தெரியாம நடு ராத்திரியில வந்து வந்து பாத்துட்டு போயிருக்கீங்க உங்க நிலைமைய நினைச்சா என் மனசுக்கு ரொம்ப வலிக்குது மாப்பிள என்றார் எனது ரிஜிஸ்டர் மேரேஜா என்று கௌதம் வாயை பிளக்க எனது இவன் என் ரூமுக்கு வந்தானா எப்போ என்னைக்கு என்று யசோதரா அதிர கண்ணபிரான் தனது கட்டுக்கதையை தொடர்ந்தார் என்னதான் தாயில்லாத பொண்ண கண்ணுக்கு கண்ணா நான் பாசமா வளர்த்தாலும் அவ மனசுல உள்ளத சொல்றதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு தாய் வேணுங்கிறத இப்பதான் மாப்பிள நான் புரிஞ்சுகிட்டேன் என்று அவர் சோகமாக சொன்னார் அப்படியெல்லாம் இல்லப்பா என்று பதறி யசோ ஆரம்பிக்க நீ கம்மனு கட என்று லோக்கல் பாஷையில் அவளை திட்டிவிட்டு தன் மருமகனிடமே உரையாடிக் கொண்டிருந்தார் ஏற்கனவே இரண்டு முறை அதுவும் அவளது அறையிலிருந்து பார்த்து விட்டதால் இவரிடம் என்ன சொல்லி சமாளிக்கலாம் என்று மனதினோரம் இவனுக்கு ஒரு யோசனை ஓடிக்கொண்டே இருந்தது இவை அனைத்திற்கும் அவரே வழிவகுத்துக் கொடுத்தார் அவர் சின்ன கோடு போட அந்த கோட்டில் ரோடு போட ஆயத்தமானான் கௌதம் ரகோத்தமன் உண்மதா மாமா மாமானு சொல்லலாம் இல்லையா என்று பாவமாக அவன் முகத்தை வைத்து கேட்க அப்பா சாமி இது உலகமகா நடிப்புடா என்று யசோ வாயை பிளந்தாள் என்ன மாப்பிள்ள இப்படி சொல்லிட்டீங்க நீங்க சொல்லாம வேற யாரு என்ன சொல்ல போறா என்று பாசப்பயிரை வளர்த்தார் மாமனார் அதில் மேலும் மேலும் தண்ணீரை ஊற்றினான் இந்த மருமகன் உங்கள மாதிரி ஒரு அறிவு ஜீவிய இத்தனை வருஷ போலீஸ் வாழ்க்கையில நான் பார்த்ததே இல்ல மாமா எனக்கு ஆபீஸ்ல ஒரு ப்ராப்ளம் அதுல நான் வேலைய கொஞ்சம் விட வேண்டியதா போயிடுச்சு ஆனாலும் உங்க மகளுக்கு இவ்வளவு கோபம் ஆகாது மாமா அதுக்கு இவ என்கிட்ட கோச்சுக்கிட்டு பேசாம போயிட்டா மாமா என்று அவளை குற்றம் சாட்டினான் ஆமா மாப்பிள அப்படியே அவங்க அம்மா மாதிரி முனுக்குன்னு கோபம் வந்துரும் பாப்பாவுக்கு என்று இவர் ஒத்து பாடினார் புசு புசுவென்று மூச்சை இழுத்து விட்டு கொண்டு இருவரையும் முறைத்துக் கொண்டு நின்றாள் யசோதரா சரி கொஞ்ச நாள்ல சரியாயிடுவான்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டு பிடிக்கலான்னு வெளியூர் போயிட்டேன் மாமா இவ கிட்ட இருந்து போன் கால் ஏ ஒரு வீடியோ கால் கூட இல்ல மாமா என்றான் உதட்டை பிதுக்கி எது வீடியோ காலா என்று யசோ ஜர்க்காக நீங்க ரொம்பவும் பாவம் மாப்பிள என்று உருகினார் மாமனார் அப்பப்போ நானே இவ வேலை செய்யற இடம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சுத்துற மாலு பீச்சு தேட்டர்னு அப்படி அவளுக்கே தெரியாம மறைஞ்சு நின்னு அவளை பாப்பேன் ரசிப்பேன் என்றான் காதல் சொட்ட சொட்ட அவனின் அந்த முக பாவனையில் மகளை பெருமிதமாக பார்த்தார் கண்ணபிரான் அவன் பொய் மூட்டையை அவுத்து விடுறான் இந்த அப்பா கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம அப்படியே நம்புறாரே ஆண்டவா இது எங்க போய் முடிய போகுதோ என்ற வேண்டுதலுடன் யசோ ஒரு ஆணின் மனதை இன்னொரு ஆனால் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் மாமா அன்னைக்கு இவளை பார்த்ததும் என் உயிரே என்கிட்ட இல்ல மாமா அப்படியே உயிரை உருவி போட்ட மாதிரி ஒரு வலி என்றவனுக்கு இப்பொழுது உண்மையிலேயே கண்கள் கலங்கி இருந்தது அன்று மயக்கத்தில் இருந்தாலும் அவளின் காதில் அவனின் கெஞ்சல் மொழிகளும் உயிர் உருக்கும் அழைப்புகளும் கேட்டுக்கொண்டுதானே இருந்தது அன்று அவையெல்லாம் 
கனவென்று நினைத்திருந்தவளுக்கு இன்று அது நிஜமென்று நம்பத் தோன்றியது மந்தகாச புன்னகை அவளது மெல்லிய இதழ்களில் மற்றதை விட இதில் சுத்தமாக தொலைந்தே போனார் கண்ணபிரான் மாப்பிள அன்னைக்கு நீங்கதான் பாப்பாவ காப்பாத்தி ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணதா என்று கேட்க அவன் பதில் சொல்லாமல் அவரை பார்த்து தலையை மட்டும் அசைத்தான் பாய்ந்து வந்து அவனின் கையை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டார் ஒரு அப்பாவா அன்னைக்கு இவ அடிபட்டு இருக்கும்போது நான் அப்படியே பதறி துடிச்சிட்டேன் அந்த நொடியில இவளை யார் காப்பாத்திருப்பாங்க யார் ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க எல்லாம் எனக்கு கேட்கவே தோணல மாப்பிள இப்ப நீங்க சொல்ற வரைக்கும் எனக்கு அது தெரியவே தெரியாது இதுக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன கைமாறு செய்ய போறேன்னே தெரியலையே என்றார் உள்ளம் உருகி பாசத்தோடு ஏன் பொண்டாட்டிய நான் காப்பாத்துறதுக்கு நீங்க ஏன் மாமா எனக்கு நன்றி சொல்லணும் என்றானே பார்க்கலாம் எப்பா பொண்டாட்டியா இருக்க இருக்க உன் பர்ஃபார்மன்ஸ் கூடிக்கிட்டே போகுதடா ரகோத்தமா என்று மனதால் மட்டுமே நினைக்க முடிந்தது இவளைத்தான் வாயையே திறக்க விட மாட்டேன் என்கிறாரே கண்ணபிரான் உண்மையில் அவர் இவளுக்கு அப்பாவா இல்லை அவனுக்கு அப்பாவா என்று புரியாத நிலைதான் யசோதராவுக்கு இப்ப கூட பாருங்க மாமா இந்த காக்கி சட்டை போட்டது இவளுக்காக தான் அதுவும் அவகிட்ட காட்டுறதுக்காக அவ சேனலுக்கு கூப்பிடாம கூட இன்டர்வியூக்கு நான் போனேன் என்னை பார்த்ததும் பழசெல்லாம் மறந்து என் கூட பேசுவான்னு பார்த்தா ஒத்த வார்த்தை ஒத் என்றான் வருத்தமாக யசோ அதிர்ந்து வாயை கைகளால் பொத்தி கொண்டாள் அட பாவி அந்த ஒத்த வார்த்தை நீ என்ன பேச எங்கடா விட்ட இந்த வாய திறக்கிறதுக்குள்ள அப்படியே முழுங்கிட்டியடா என்று மைண்ட் வாய்ஸோடு அவள் கதைத்துக் கொண்டிருந்தாள் அதனாலதான் இங்க என் வீட்டுக்கு அவளை வர வச்சு பேசலான்னு பார்த்தா அப்பவும் எனக்கு பிடி கொடுக்க மாட்டேங்கிறா மாமா என்ன கோவம்னு கேள்வி கேட்டா என் கைய உதறிட்டு வேகமா ஓடி வந்துட்டா பாக்குறவங்க என்ன என்ன நினைப்பாங்க மாமா இவ ஓடி வந்தத நான் துரத்துனதெல்லாம் பார்த்தா ஏதோ நீங்களா இருக்க போய் என்ன புரிஞ்சுகிட்டீங்க என்று அவரின் உயரத்திற்கு குனிந்து அவர் தோளில் முகம் புதைத்து அவன் குலுங்க அவனின் கண்ணீர் காட்டாற்று வெள்ளம் போல கண்ணபிரானை அடித்துச் சென்றது பாப்பா இத கொஞ்சம் கூட நான் உன்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கவே இல்ல என்றார் கோபமாக மாறாக கையோ மருமகனின் முதுகை நீவிக் கொடுத்தது மென்மையாக அவனும் அவளை பார்த்து ஒற்றை கண்ணடித்து பிறகு உதடு குவித்து பறக்கும் முத்தத்தை விட்டுவிட்டு மீண்டும் மாமனாரின் தோளில் முகம் புதைத்துக் கொண்டான் அப்பா நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்க என்று இவள் வாயெடுக்க நீ ஒண்ணும் பேச வேண்டாம் கவனு கட முதல்ல மாப்பிள்ள சொல்றத காது கொடுத்து கேளு அதுக்கப்புறம் நீ சொல்றதையெல்லாம் நான் கேக்குறேன் இப்ப கூட்டிட்டு போங்க மாப்பிள்ள இவள என்றார் என்னடா இவர் யசோதராவிற்கு அப்பாவாக இருக்க சொன்னால் கணக்கச்சிதமாக கௌதமுக்கு மாமாவாகவே மாறி இருக்கிறாரே ஆக மொத்தம் மகளை மருமகன் கையில் ஒப்படைத்து விட்டு மனிதர் பெருமூச்சு விட்டார் இப்போதே கல்யாணம் முடிந்தது போன்ற நிம்மதியில் யசோதரா என்று உயிர் உருக்கும் குரலில் அவளை கூப்பிட அவளோ முறைத்துக் கொண்டு நின்றாள் பாருங்க மாமா என்ன முறைக்கிறா என்று சிறு பிள்ளை போல இவன் கம்ப்ளைண்ட் செய்ய பாப்பா இப்படித்தான் நான் உன்னை வளர்த்தனா அம்மா இல்லாத குறை தெரியாம உனக்கு செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தா கொஞ்சம் கூட அடுத்தவங்க மனச புரிஞ்சுக்காம இருக்க என்ன விளையாட்டியதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட உன்கிட்ட நான் இதை எதிர்பார்க்கவே இல்ல ஒரு பொறுப்புள்ள பொண்ணா வளர்த்தேன்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நீ இப்படி பொறுப்பில்லாம மாப்பிள்ளையோட மனச காயப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன்னு நான் நினைக்கவே இல்ல என்று அவர் ஒரு பெரிய லெக்சர் அடித்தார் கல்லூரி விரிவுரையாளர் அல்லவா அவர் பேச பேச அவர் சோர்ந்து போனாரோ இல்லையோ இவள் சோர்ந்து போய்விட்டாள் கௌதமும் முயன்றவரை முதலில் சிரிப்பை வாயை பொத்தி அடக்கிக் கொண்டவன் அதன் பிறகு அடக்க முடியாமல் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டான் இப்ப புரிதாப்பா நான் ஏன் நீங்க வேலை செய்யற காலேஜில் சேரலன்னு உங்களோட லெக்சருக்கு பயந்துதான் என்று முறுக்கிக் கொண்டவள் வாங்க பேசலாம் என்று கௌதம் பக்கம் திரும்பி பற்களை கடித்துக் கொண்டே கூறினாள் மாமா இவ என்ன மிரட்டா என்றான் ஏதோ பயந்தவன் போலவே பாப்பா என்று அவர் குரல் உயர்த்த ஆமா உங்க மாப்பிள நான் மிரட்டி அவர் பயந்துட்டாலும் போங்கப்பா என்று அவள் முறுக்கிக் கொண்டு வந்து நிற்க அவன் அவள் கைகளை பிடித்துக் கொண்டு மாடி ஏறினான் போகும்போது மாமா இவ நான் சொன்ன பேச்சு கேக்கலனா மேல இருந்து மாமான்னு ஒரு சத்தம் போடுறேன் நீங்க கொஞ்சம் மிரட்டி சொல்லுங்க என்றான் கல்வனாக அந்த மனிதரும் சரி மாப்பிள என்று ஹால் சோஃபாவிலேயே ஜம்பமாக அமர்ந்து விட்டார் அவன் அரைவரை அவள் கையை பிடித்துக் கொண்டு வந்தவன் அவன் அரை வந்தவுடன் அவள் இடையில் ஒரு கை கொடுத்து அலேக்காக தூக்கிக் கொண்டு பால்கனியின் மறுபக்கம் சென்றான் ஃப்ராடு ஃப்ராடு அங்க அப்பாவி மாதிரி முகத்தை வச்சுக்கிட்டு இங்க செய்யறத பாரு எல்லாம் அடப்பாவி வேலை என்று திட்டியபடி அவனது திண்ணிய நெஞ்சில் அவளது சிறு கைகளால் குத்தினாள் அவனுக்கோ அதெல்லாம் ஒத்தடம் கொடுப்பது போலவே இருந்தது அதன் பிறகு அங்கிருந்த நீச்சல் குளத்தை பார்த்து அவள் கண்களை விரிக்க நான் எப்பவுமே கொஞ்சம் டென்ஷன் பார்ட்டி அதனால என்ன கூல் பண்றதுக்கு இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் என்றவன் அவளோடு அதில் குதித்தான் அடே 
உன்னை நல்லவன் நம்பி கீழே உன் மாமனார் இருக்கார்ரா என்றவள் சொன்னதெல்லாம் தண்ணீருக்குள் அமிழ்ந்து போனது அவனுக்கு சலைத்தவள் இல்லை அவளும் நீரில் வாலை மீனாக அவள் நீந்த அவர்களுடைய யார் முந்தி யார் பிந்தி என்ற சிறு போட்டி நடைபெற்றது ஆனால் அது எந்த கட்டத்தில் இறுகிய அணைப்பில் வந்தது என்று இருவருக்குமே தெரியவில்லை மெல்லிய இடையில் துள்ளி விளையாடும் அவனது விரல்களும் சங்கு கழுத்தில் வெம்மையோடு உரசும் அவனது கூர் மூக்கும் வெண்ணிற நெஞ்சில் குட்டி குட்டி முத்தங்களிடும் அவனது இதழ்களும் அவளை வேறொரு புது உலகத்திற்கு அழைத்துச் சென்றது போதும் போதும் இதுக்கு மேல எதுவும் வேண்டாம் என்று அவள் எழுந்து அங்கிருந்து குளியலறையில் தன்னை சுத்தப்படுத்திக் கொண்டு பூந்துவாலை ஒன்றை கட்டிக் கொண்டு வந்தாள் அங்கிருந்த சாய்வு நாற்காலியில் படுத்திருந்தவன் ஈரத்துடன் வந்தவளை கண்ணில் தாபத்துடன் பார்த்தான் வளவளப்பாக இருந்த அவளின் தந்தத் தொடைகளை பிடித்து நகர விடாமல் நிறுத்தினான் அவளுக்கு சிலிர்த்துப் போக அவனை தடுக்க முயன்று தோற்று மனதுக்குள் பதைபதைத்தபடி அவனை ஏறிட்டுப் பார்த்தாள் அரைவாசி உடம்பை மட்டும் டவலால் மறைத்து நின்றபடி முகத்தை சிறு சிறு நீர்த்துளிகள் வழிய நின்று கொண்டிருந்தாள் அந்நீர்த்துளிகள் வழிந்தோடி மறைந்த இடத்தை பார்த்தவனுக்கு வாயில் எச்சிலூறியது அவள் முகம் சங்கடத்தோடு இருந்தது நீரில் இமைகள் நனைந்து புருவம் கலைந்திருந்தது மூக்கின் மீது ஆங்காங்கே நீர்த்துளிகள் ஈர உதடுகள் சிவந்து வெளிரி குளிரில் நடுங்கியது சிவந்த கண்ணங்கள் மேலும் செம்மை பூசிக் கொண்டது ஈரக் கூந்தலிலிருந்து சொட்டு சொட்டாக தண்ணீர் சிந்த அவை அவளுக்கு கவர்ச்சியை கூட்டியது அவளின் அழகு முகத்தை பார்த்து கிறங்கி நின்றான் ரகோத்தமன் அவன் கண்களும் முகமும் அவளின் முழு அழகை காண தாபம் கொண்டன அவனின் உள்ள கிளர்ச்சி கண்களில் பிரதிபலித்தது அதைக் கண்டவளின் மனதில் திக் திக் என்ற பயம் தண்டவாளத்தில் ஓடும் ரயிலைப் போல அவள் கட்டியிருந்த டவல் அவளது மார்பிலிருந்து தொடைவரை மட்டுமே மறைத்திருக்க முன்னழகு தெரிந்தும் தெரியாமலும் அவனின் பார்வையைக் கண்டு அவள் கைகளால் மறைக்க ஆனால் பழுச்சென்று தெரியும் அவளின் வெண்ணிற நெஞ்சு பரப்பு அவள் கைகளைத் தாண்டியும் அவன் கண்களில் பட வெட்கத்துடன் முகம் திருப்பிக் கொண்டாள் அவளை பார்த்தவுடன் அவனுக்கும் காதல் தாபமாகி கிளர்ந்து எழுந்தது மோகங்கள் கைகளை விரித்து அவளை அணைக்கப் போக அவளோ சட்டென்று பின்னால் தள்ளிப்போய் நின்று கொள்ள இவன் முன்னெட்டெடுக்க அவள் பின்னெட்டெடுக்க இருவரின் விளையாட்டும் தடைப்பற்று நின்றது பாத்ரூம் சுவற்றில் அவள் முட்டி நிற்கையில் அவளின் ஈர விரல்களை அவன் விரல்கள் பற்றி பின்னியது அவள் விரல்களை ஒதுக்க அது இடம் மாறி இடையை பற்றியது இறுக்கமாக அவளை இழுத்து அணைத்தான் டவலின் முட்டி தெரிந்த அவளின் மென்மைகள் மென்முனை அவன் நெஞ்சில் பட்டு உள்ளே புதைந்து அழுத்தின உடல் உரசலில் மெல்லிய அழுத்தத்தில் உடல் சொக்க வைக்கும் சுகமிருந்தது இருவருக்கும் உடல் கூசி மெல்ல விதிர்த்து நெளிந்து அவள் விலகிப் பார்க்க அவனோ அவள் கழுத்தில் நெளிந்த ஓடிய பச்சை நரம்புகளில் இச்சென்று முத்தம் பதித்தான் கண்ணம் கதுப்புகளை கவ்விச் சுவைத்தான் அவளின் மென்கழுத்து பரப்பு முழுவதும் அவனின் ஆளுகைக்குள் வந்தது முத்தமிட்டும் கடித்தும் சிவக்க வைத்தான் பெண்ணவளை மூச்சுமுட்டும் முத்தங்களும் இடையிறுகிய அணைப்பும் வெம்மை மூச்சுகளும் சின்ன சின்ன சினுங்கள்களும் தாப முனகல்களும் தாராய் என்ற கிரங்கிய அழைப்பும் ம் என்ற மயங்கிய மறுவார்த்தையும் வெகுநேரமாய் அங்கே அவளின் மென்மைகளை தாங்கி நிற்கும் நெஞ்சில் முகம் புதைத்தான் அவளுள் உணர்ச்சி பிரபாகமெடுக்க இழுத்து அணைத்தாள் அவனின் இதழை மயங்கி கிறங்கி மெல்லிய சினுங்களுடன் அவள் கைகள் அவன் கழுத்தைச் சுற்றி வளைத்து நெறித்தன கௌதமின் நெடுநாளைய பசித்த உதடுகளும் அவளின் இதழ்களை இறுக்கி அதக்கிக் கொண்டன தன்னுள் கொடுப்பதா வேண்டாமா என்கிற உணர்ச்சி தவிப்பெல்லாம் இல்லை அவளிடம் அனைத்தும் அவனே அனைத்தும் அவனுடையதே அதை அனைத்தே நிரூபித்தாள் இறுக்கமாக இன்னும் ஆழமாக சற்றே அழுத்தமாக அவன் உதடுகள் அவளின் ஈரக் கழுத்திலும் சிவந்த நெஞ்சு பரப்பிலும் இடைவெளியின்றி முத்தங்களை வாரி இறைத்துக் கொண்டிருந்தன நொடிகூட வீணடிக்காமல் எல்லை மீறா அழகிய சங்கமம் அவர்களுடையது அருகில் இருந்த சாய்வு நாற்காலியில் அவளை அணைத்துக் கொண்டே படுத்தவன் மெல்ல அவள் முகத்தை நிமிர்த்தி கண்களோடு கண்கள் கலந்தான் பின் எனக்கு ஆண்மை இல்லையா கண்ணம்மா என்றான் உயிர் துடிக்கும் குரலில் எனது என்று அதிர்ந்தாள் நீச்சல் குளத்தின் அருகிலிருந்த சாய்வு நாற்காலியில் காதலர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டு தங்களை மறந்து வேறொரு உலகத்தில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தனர் அவள் கண்களை பார்த்தான் மிக ஆழமான பார்வை மிக மிக ஆழமான பார்வை அதற்கு என்ன பொருள் கொள்வதென்று புரியவில்லை யசோவுக்கு அவள் மீதான மோகமா தாபமா இல்லை இல்லை இது எதுவும் இல்லை அக்கண்களில் அதைத் தாண்டி வேறெதுவோ அவளின் உயிர் வரை ஊடுருவிச் சென்றது அவனின் மூச்சுக்காற்று அவள் முகத்தை தீண்ட மெல்லிய இளஞ்சூடாய் அது அவளை 
தகித்தது இளங்குளிரில் இறுகிச் சிலிர்த்த அவளின் உடலுக்கு இந்த வெம்மை நன்றாக இருந்தன இரவு விளக்கின் ஒளியில் தெரிந்த அவளது மென் இளமை வனப்புகளை ரசித்து பார்த்தான் ஒரு முத்தக்காட்சியில் ஆரம்பித்து மொத்த காட்சியையும் முடித்து விடுவான் போலிருக்கிறதே இது சரியல்ல இப்போது இவனும் சரியாக இல்லை என்று அவனை கவனித்தவள் தன் பலம் கொண்ட மட்டும் அவளை தன்னிடமிருந்து பிரித்து எடுத்தாள் ஏண்டி என்று சாக்லேட் பிடுங்கிய குழந்தையாய் முகம் சுணங்க கேட்டானவன் மொத்தமா இன்னைக்கே எடுத்த எப்படி அதுல சுவாரஸ்யம் இருக்காது இல்லையா என்றவனின் மூக்கை பிடித்து செல்லமாக ஆட்டியவள் அஹா அப்படியா நான் மொத்தமா எடுக்கல ஏதோ கொஞ்சமா என்று கொஞ்சலோடு வந்த அவனது கை அவள் வயிற்றில் பதிந்து நாபியில் விளையாட முகத்தை நிமிர்த்தி அவள் காதோரம் முத்தமிட்டான் மீண்டும் சில பல கெஞ்சல் கொஞ்சல்களுக்கு இடையில் அவர்களது காதலும் இறுக்கமாய் பிணைந்தது அவர்களது தேகங்களைப் போல அப்போதுதான் அந்த கேள்வியை அவன் கேட்டான் எனக்கு ஆண்மெல்லையா கண்ணமா என்றான் உயிர் துடிக்கும் குரலில் வாட் என்னது கம்மகேன் என்று அதிர்ந்தாள் யசோதரா நான் சொன்னதென்ன ஹோலி புத்தக வார்த்தைகளா திரும்ப திரும்ப சொல்றதுக்கு நீ என்ன கேட்டியோ அதத்தான் நானும் சொன்ன என்றவனின் முகம் இறுக்கத்தை தத்தெடுத்திருந்தது எல்லைகளை கடக்காமல் அவனின் ஆண்மையை நிரூபித்தவனை கட்டிக்கொண்டாள் வெகு வெகு இருக்கமாக வேண்டா இனி இது மாதிரி பேசாதீங்க என் பெண்மைக்கு தெரியும் ரகோத்தமனின் ஆண்மைய ஆளுமைய என்றாள் கண்ணீரோடு என் கண்ணம்மா என்று அழைத்தவன் கடந்த காலத்தை கூற ஆரம்பித்திருந்தான் சிறுவயதிலிருந்தே ரகோத்தமன் வளர்ந்ததென்னவோ அவனது தாய்மாமாவிடம்தான் அதுவும் ஓய்வு பெற்ற இராணுவ வீரரவர் அவரது நெருங்கிய நண்பரான சத்யன் ரகோத்தமனுக்கே தன் தங்கை வசுந்தராவை திருமணம் செய்து கொடுத்திருந்தார் இருவருக்கும் அது காதல் திருமணம் சத்யன் இராணுவத்தில் சேர்ந்த பிறகு தாய்மண்ணே வணக்கம் என்பது போல கடமையிலேயே தன்னை முழுவதுமாக ஒப்படைத்திருந்தார் அவரது நண்பரான சுந்தர் தன் தங்கையின் படிப்பை அப்போது டெல்லிக்கு மாற்றியிருந்தார் அவர்களுக்கு அன்னை தந்தை என்று யாரும் இல்லை அதனால் அண்ணனும் தங்கையுமாகவே ஒரு குடும்பமாகவே எப்பொழுதுமே இருப்பர் இப்பொழுது மருத்துவத்தில் கடைசி ஆண்டில் இருந்தார் வசுந்தரா அண்ணனை பார்க்க வரும்போது வசுந்தராவுக்குள்ளும் நண்பனை பார்க்க வரும்போது சத்தியனுக்குள்ளும் இதயங்கள் இடம் மாறியது பெரிதாக அவர்கள் திருமணத்திற்கு எந்த தடையும் இல்லாததால் திருமணம் செய்து கொண்டு மூவருமே ஒரே குடும்பமாக வசித்து வந்தனர் என்பதை விட சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்தனர் என்பதே பொருத்தம் அதுவும் அன்றில் பறவையாக தங்கையையும் நண்பனையும் பார்க்கும் பொழுது சுந்தருக்கு மனதே நிறைந்துவிடும் முதலில் படிப்பை காரணம் காட்டி பிள்ளை பேற்றை அவர்கள் தள்ளிப்போட அப்படியாக மூன்று வருடங்கள் ஓடிவிட்டது கௌதம் வசுந்தராவின் சிப்பி வயிற்றில் முத்தென வருவதற்கு அதன்பின் சந்தோஷத்தில் திளைத்தது அக்குடும்பம் வசுந்தராவுக்கு கோலாகலமாக வளைகாப்பு நடத்தப்பட்டது பிறந்த வீடும் புகுந்த வீடும் எல்லாம் ஒன்றாகவே இருக்க சுந்தரமும் சத்தியனும் அப்படித்தான் வசுந்தராவை தாங்கினர் இப்படிப்பட்ட ஒரு நாளில் மீண்டும் திடீரென்று ஒரு போன் அழைப்பு வந்தது இந்திய எல்லையில் அவசர நிலை பிரகடனம் என்று இந்நிலையில் தங்கையை விட்டு நீ செல்ல வேண்டாமடா நான் போகிறேன் என்று சுந்தர் கிளம்ப விதையின் விளையாட்டா அல்லது விதையின் பெயரை சொல்லி மதிக்கெட்டவர்கள் விளையாண்ட விளையாட்டா சுந்தரின் கார் விமான நிலையம் செல்லும் வழியிலேயே விபத்தாகி அவருக்கு கால் முறிவு ஏற்பட வேறு வழியின்றி தன் காதல் மனைவியையும் கருவிலிருக்கும் தன் வாரிசிடமும் விடை பெற்றுக் கொண்டு சென்றார் சத்யன் அதுதான் அவரது கடைசி பிரிவு மட்டுமல்ல நிரந்தர பிரிவு என்று யாருமே அப்போது அறியவில்லை அடுத்த இரண்டு நாட்களில் எதிரி நாட்டுக்கு இடையேயான தாக்குதலில் வீர மரணம் அடைந்தார் கேப்டன் சத்யன் ரகோத்தமன் என்று செய்திவர அந்த சிறிய குடும்பத்திற்கு இடிவிழுந்தார் போல ஆனது மரணம் என்னவோ வீர மரணம்தான் அதுவும் நாட்டுக்காக தன் உயிரை கொடுப்பதெல்லாம் ஒப்பற்ற செயலே ஆனால் அதற்கு பின் அந்த வீரரின் குடும்பம் படும்பாடு சொல்லி மாளாது நம் நாட்டில் சினிமா கலைஞர்களுக்கும் சில விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் இருக்கும் அந்த ஸ்டார் மதிப்பும் கவனிப்பும் எல்லையில் உயிரை பணையம் வைத்து இரவு பகலாக காவல் காத்து குளிர் மழை வெயில் என்று வாடி வதங்கியிருக்கும் நம் வீரர்களுக்கு கெட்டுவதில்லை என்ன விந்தையான அரசாங்கமோ அந்த குடும்பத்திற்கு அவர் ஒற்றை பிள்ளையாக இருந்திருக்கலாம் இல்லை தாவணி கனவுகளோடு காத்திருக்கும் தங்கைக்கு அண்ணனாக இருந்திருக்கலாம் காதலோடு காத்திருக்கும் மனைவிக்கு கணவனாய் வாழ்ந்திருக்கலாம் வருங்கால வளமான வாழ்க்கையை எதிர்காலத்தை எதிர்பார்த்திருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு தந்தையாக இருந்திருக்கலாம் அவர்கள்தான் அந்த குடும்பத்தின் ஆணிவேர் அவரே போனால் அவர்களது நிலையோ என்னதான் நஷ்டஈடு கொடுத்தாலும் அதெல்லாம் அந்த உயிரை திருப்பிக் கொண்டு கொடுத்துவிடுமா என்ன 
அப்படித்தான் ஆனது வசுந்தராவுக்கு அந்த மூன்றாண்டு கால திருமண பந்தத்தில் எத்தனையோ முறை அவளை விட்டு சத்தியன் சென்றிருக்கிறார்தான் ஆனால் ஒரேடியாக சென்றுவிட அதை அவளது மனம் சற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏதோ உண்பது உறங்குவது என்று பொம்மை போலவே நடமாடிக் கொண்டிருந்தார் அவர் நண்பனையும் இழந்து காலிலும் அடிபட்டிருக்கும் நிலையில் தங்கையையும் கவனிக்க முடியாமல் சற்றே திண்டாடித்தான் போனார் சுந்தர் அந்த மூன்று மாத காலம் எப்படி போனது என்று கேட்டால் வசுந்தராவுக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படி ஒரு பற்றற்ற நிலையில் எதையும் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தார் அவர் ஆனால் அதுவெல்லாம் இந்த உடலிலிருந்து முக்தியடைய அவர் ஆத்மா செய்து கொண்டிருக்கும் தவம் என்று அப்போது பாவம் சுந்தருக்கும் தெரியவில்லை கடைசியாக பிரசவவலி எடுத்து அவரை அனுமதிக்க பிள்ளையை பத்திரமாக தனது அண்ணன் கையில் ஒப்படைத்துவிட்டு தன்னவரோடு சொர்க்கம் சேர்ந்தார் வசுந்தரா அதன்பின் தாய்க்கு தாயாயிருந்து வளர்த்தவர் தாய்மாமன் சுந்தரே பாசம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு காட்டுவாரோ அதைவிட இரண்டு மடங்கு கண்டிப்பும் இருக்கும் சுந்தரிடம் அதனால் சிறு வயதிலிருந்தே அவன் அழும்போது அணைத்து தலையை கோதி கண்களை துடைத்து சரியா போயிடுண்டா கண்ணா என்று ஆறுதல் சொல்ல அன்னை இல்லை சாப்பாடு பிடிக்கவில்லை என்று அவன் அழுதால் அம்புலி மாமா கதை கூறி உணவு ஊட்ட அவன் தந்தை இல்லை ஒட்டி உறவாட உறவுகள் இல்லை கூடி விளையாட நண்பர்கள் இல்லை பெரும்பாலும் வீட்டில் தனிமையில்தான் கழிந்தது கௌதம் ரகோத்தமனின் வாழ்வு அதற்காக மருமகன் மீது பாசம் சுந்தருக்கு இல்லை என்றெல்லாம் கூறிவிட முடியாது அத்தனை பாசம் இருந்தது ஆனால் அதை காட்டுவதில்தான் அவருக்கு பிரச்சனை இருந்தது தன் தந்தையைப் போல தானும் இராணுவத்தில் சேர வேண்டும் என்று சிறு வயதிலிருந்து அதற்கான பயிற்சியை எடுத்துக்கொண்டிருந்தான் கௌதம் அதற்கு சுந்தரும் உதவி செய்ய தனது வருங்கால கனவை நோக்கி காத்திருந்தவன் வாழ்க்கையில் வந்து சேர்ந்தது இடியென ஒரு செய்தி அது அவனது தந்தையின் மரணம் வெறும் எதிரிகளின் வீழ்ச்சியினால் மட்டுமல்ல உள்நாட்டுக்காரர்களின் சூழ்ச்சியினாலும் என்பதுதான் என்ன சூழ்ச்சியா என்று புரியாமல் கேட்ட கௌதமிற்கு அனைத்தையும் புரிய வைத்தார் சுந்தர் இராணுவ வீரர்களுக்கு என்ற தளவாடங்கள் வாங்கப்பட்டதிலிருந்து அவர்களுக்கான வண்டி மருத்துவ சேவை என்று அனைத்திலும் ஊழல் நடந்திருந்தது ஊழல் ஊழல் எங்கும் ஊழல் தலைவிரித்து ஆடியிருந்தது அப்போது ஆம் அங்கே போர் நடந்து கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் அவர்களுக்கான ஆயுதங்கள் சரியாக அனுப்பி வைக்கப்படவில்லை அப்படியும் அவர்களுக்கு வந்த ஆயுதங்களில் போலிகள்தான் அதிகம் இருந்தன ஒன்றல்ல இரண்டல்ல நூற்றி இருபது பேர் கொண்ட குழு மொத்தமாக சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டிருந்தனர் எதிரியின் கைகளினால் நம் நாட்டின் வீழ்ச்சியை அன்று அரசியல்வாதிகள் அவர்களாகவே தீர்மானித்து விட்டிருந்தனர் அரசியல்வாதிகள் போலல்லவே நம் இராணுவ வீரர்கள் இறுதி வரை தன் இறுதி மூச்சை இழுத்து பிடித்து கூடுமானவரை எதிரிகளுக்கு அதிக சேதங்களை விளைவித்து கடைசியில் மாண்டு போனார்கள் இதை கேட்க கேட்க கௌதம் ரகோத்தமனின் ரத்தமெல்லாம் கொதித்தது அவர்களை பழிவாங்க வேண்டும் என்று இவன் கிளம்ப சுந்தர் பெருமுயற்சி எடுத்து அவனை சமாதானம் செய்தார் நான் சொல்றது கொஞ்சம் புரிஞ்சு தெரிஞ்சு நடந்துக்கோ கௌதம் அந்த கேஸ் எப்பவோ நடந்து முடிஞ்சிருச்சு ஆனா அதுல குற்றம் சாட்டப்பட்டவங்க யாருக்கும் இதுவரைக்கும் தண்டனை கொடுக்கவே இல்ல வழக்கு பாட்டுக்கு வருஷ கணக்கா போய்கிட்டே இருக்கு இந்த வழக்க என்னதான் நாம சீக்கிரம் கொண்டு போய் முயற்சித்தாலும் அரசியல்வாதிகளின் தலையீட்டால அது முடியாது அதுக்கு பதில் உன் வேகத்தை கூட்டாம விவேகத்தை கூட்டி இந்த மாதிரியான அரசியல்வாதிகளை என்ன செய்யலாம் எப்படி பிடிக்கலான்னு திட்டம் போடு என்று சிரஞ்சீவிக்கு அறிவுரை சொன்ன ஜாம்பவானாக அவனுக்கு அறிவுரை வழங்கினார் சுந்தர் அதன் பிறகு கௌதமின் எண்ணம் செயல் எல்லாமே இந்த குற்றங்களை செய்வோரை தடுக்க தண்டிக்க என்ன வழி என்று யோசிக்க அவனுக்கு தெரிந்த ஒரே வழி ஐ பி எஸ் தேர்வுதான் முழு முயற்சியாக படிக்க ஆரம்பித்திருந்தான் கௌதம் அவனின் விடாமுயற்சியும் சுந்தரின் ஒத்துழைப்பும் எழுதிய முதலாண்டிலேயே அதிக மதிப்பெண்களை பெற்றிருந்தான் கௌதம் கிட்டத்தட்ட தேர்வானவர்களில் முதல் பத்து பேரில் ஒருவனாக இவன் வந்தான் அனைவரும் பாராட்டி பேசினர் முதல் பத்து பேர் என்றால் கண்டிப்பாக இவன் ஐஏஎஸ் தான் ஆக விரும்புவான் என்று அவர்களெல்லாம் நினைத்திருக்க இவனோ அனைவரது நினைப்பையும் தவிடு பொடியாக்கி ஐ பி எஸ் ஆகியிருந்தான் அவனுக்கு முதல் ஊரே சென்னைதான் கிடைத்திருந்தது அதுவும் லா அண்ட் ஆர்டர் எடுக்காமல் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையை கையில் எடுத்திருந்தான் கௌதம் இவனின் ஒவ்வொரு செய்கையும் அங்கே மற்றவர்களுக்கு புதிதாயிருக்க இவனோ சற்றும் தன்னிலையிலிருந்து பிறழாமல் இருந்தான் முதல் இரண்டு வருடங்கள் இவையெல்லாம் பழகவே அவனுக்கு சரியாக இருந்தது ஆனாலும் ஒரு முதன்மை அதிகாரியாக அவன் வரும்பொழுது கிட்டத்தட்ட சிம்ம சொப்பனமாகத்தான் இருந்தான் கருப்பு பணத்தை பதுக்கும் 
கருப்பு பூனைகளுக்கு மாமாவை தன்னுடனேயே அழைத்துக் கொண்டு அவன் சென்னை வந்துவிட சுந்தர் வசுந்தராவின் பூர்வீக வீட்டை கொஞ்சம் நவீனப்படுத்தி அதிலேயே குடியமர்ந்தனர் வாழ்க்கை தெளிந்த நீரோடை போலத்தான் போய்கொண்டிருந்தது திடீரென்று அவனது பிரிவை லா அண்ட் ஆர்டருக்கு மாற்றினர் அப்போது ஒரு பெரிய பணம் கைமாறியிருப்பதாக அவனுக்கு நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்களிலிருந்து செய்தி வந்தது பெரும்பாலும் அவனுக்கு வரும் இந்த செய்திகள் தொன்னூற்றைந்து சதவீதம் உண்மையாகவே இருக்கும் அதனால் இந்த மாற்றத்தை அவன் அங்கீகரிக்காமல் இருக்க வலுக்கட்டாயமாகவே மாற்றப்பட்டான் அதில் அவனுக்கு அவ்வளவு கோபம் கூடவே வேறு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எஸ்பியுடன் இணைந்து செயலாற்ற வேண்டும் அதற்கு எஸ்பிதான் ஹெட் என்றுவிட அவனின் கோபம் எரிச்சல் வன்மம் எல்லாம் இப்போது எஸ்பியின் மேல் திரும்பியது அவன் என்ன சொல்வது நான் என்ன கேட்பது என்கிற மாதிரிதான் அவனது நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் இருந்தது இவர்களின் வழக்கு என்ற வண்டியில் ஒரு புறம் எஸ்பி மறுபுறம் கௌதம் என்ற இரு மாடுகள் பூட்டப்பட்டிருக்க இரண்டும் எதிரதிர் திசையில் பயணிக்க அந்த வழக்கு எந்த முன்னேற்றமும் இன்றி நிறைய இன்னல்களை சந்தித்தான் சூரிய பிரகாஷ் கௌதமின் நடவடிக்கைகள் பிடிக்காததால் மேலிடத்தில் முறையீடு செய்தான் அப்போதிருந்த கமிஷனர் தியாகராஜன் அவனை வேறு ஒரு துறைக்கு மாற்றலாம் என்று கூறினார் சார் அவனை நீங்க எங்க மாத்தினாலும் இதே பிரச்சனையதான் பண்ணிட்டு இருப்பான் அவனை அவனோட துறைக்கே மாத்துங்க அப்பதான் சரிவரும் என்று அவன் அபிப்பிராயம் கூற அது ரொம்ப கஷ்டம் எஸ்பி நிறைய அரசியல்வாதிகளினுடைய தலையீடு அதுல இருக்கு கொஞ்சம் பொறுத்து செய்வோம் அது வரைக்கும் அவனை நீ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணு என்றார் என்னால முடியவே முடியாது சார் ஒரு உரையில ரெண்டு கத்திகள் அது மாதிரிதான் நானும் அவனும் சேர்ந்திருக்கிறது என்று அவன் முறையிடவும் கௌதமை வேறொரு கோட்டத்திற்கு மாற்றினார்கள் எங்கே சென்றாலும் எவ்வளவு தொந்தரவு கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் கொடுத்தான் தனது மேலதிகாரிகளுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அவனை திரும்பவும் அதே லஞ்ச ஒழிப்பில் போட வைப்பதற்காக தியாகராஜன் போன்று தன்னுடன் வேலை பார்ப்பவர்களின் நன்மையையும் அவர்களின் திறமையையும் மதிப்பவனல்ல அந்த சோமேஸ்வரன் தற்போதைய கௌதமின் கமிஷனர் இதே துறையில் வேலையில் இருந்தாலும் அவ்வப்போது அவனது பழைய துறையின் செயல்பாடுகளில் அவன் கண்வைத்துக் கொண்டேதான் இருப்பான் அங்குள்ள அவனின் ஆட்கள் கொண்டு விவரங்களை சேகரித்துக் கொண்டுதான் இருப்பான் இந்த நிலையில்தான் ட்ரைனிங் எடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு இளம் பெண் அதிகாரியை கௌதமோடு சேர்த்து விட்டான் சோமசுந்தரம் அதுவரை அவன் கூறிக்கொண்டிருந்ததை அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தவள் என்னது பொண்ண உங்ககிட்ட ட்ரைனிங் அனுப்பினாங்களா என்று கேட்டாள் பொறாமையிலும் ஏதோ இவளால் நடந்திருக்கிறது என்று ஆத்திரத்திலும் பெருமூச்சு ஒன்றை இழுத்து விட்டவன் அவளை இழுத்து தன் மீது போட்டுக்கொண்டான் பொதுவா புதுசா ஐ பி எஸ் முடிச்சு வர்றவங்கள இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் எடுக்க சீனியர் கூட போஸ்டிங் போடுறது சகஜம்தான் என்றான் அவள் பெயர் பொன்னி ரொம்பவும் கஷ்டப்படுற குடும்பத்திலிருந்து படிப்ப மட்டுமே துணையா வச்சுக்கிட்டு மேல ஏறி வந்தவ ஆரம்ப காலத்துல இப்படி ஒரு பொண்ணை வச்சுக்கிட்டு என்னோட வேலைக்கு போகும்போது கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு ஆனா போக போக அவளோட திறமை சட்டுன்னு முடிவெடுக்கக்கூடிய அந்த சாமர்த்தியம் எல்லாத்தையும் ஆழ்ந்து சிந்திச்சு செயல்படக்கூடிய விதம் இதெல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவளுக்கும் என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த வேகம் புத்திசாலித்தனம் பிடிக்கும்னு அப்பப்போ சொல்லுவா ஒரு மூணு நாலு மாசம் போனதுக்கு அப்புறம் அவதான் தன்னோட காதல என்கிட்ட சொன்னா எனக்கும் அவளை பிடிச்சிருந்துச்சு அதை தாண்டி காதலான்னு கேட்டா தெரியல ஆனா எப்படியும் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அது ஏன் நம்ம காதலிக்கக்கூடிய இந்த பொண்ணா இருக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் கூடவே ரெண்டு பேரும் ஒரே துறையில இருக்கிறதுனால துறை சார்ந்த பிரச்சனை வராது அப்படின்னு நான் நம்பினேன் அதுக்கு இன்னொரு காரணம் எங்க அம்மா எங்க அப்பா ராணுவ அதிகாரின்னு தெரிஞ்சும் அவரை காதலிச்சு கடைசியில அவர் இல்லாம போனதை ஏத்துக்க முடியாம என்னை பத்தி கூட கவலை இல்லாம துக்கத்திலேயே எங்க அப்பா கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டாங்க அதே போல இவ இருக்க மாட்டா அப்படின்ற எண்ணம் எனக்கு அப்போதுல இளமையின் ரத்தம் அதுல எழும்பக்கூடிய புது வேகம் அதுவே என்னை எதையுமே செஞ்சு பார்க்க தூண்டுச்சு ஆனா அந்த அனுபவம் எனக்கு புதுசு புது அனுபவம் அப்படிங்கறதுனால அதுல ஆர்வமும் ரொம்ப உற்சாகமும் மனசுல உண்டாச்சு எந்த ஒரு வழக்கிலையும் என் உடலும் மனமும் அதிக ஆற்றலோட செயல்படுறதா எனக்கே தோணுச்சு அந்த நாள் வர்ற வரைக்கும் என்றான் வேதனையுடன் கௌதம் அவ காதல் சொன்ன அந்த கணம் இளமையின் புதுரத்த வேகத்துல எனக்குள்ள சில மாற்றங்கள் அதெல்லாம் எனக்கு புது அனுபவமாவே இருந்துச்சு முன்ன விட வழக்குல வேகத்தோடையும் விவேகத்தோடையும் இருக்கிறது மாதிரி தோணுச்சு என்றான் கௌதம் உன்னோட இன்னொரு பொண்ண என்னால நினைச்சு பார்க்கவே முடியல இதுல அவ காதல் சொன்னதுனால இவனுக்கு உடம்புல புது ரத்தம் பாஞ்சிச்சான் அதுல பாஞ்சு பாஞ்சு வேலையை இன்னும் முனைப்போட செயல்பட்டாராம் என்று அவன் சொன்னதை கேட்டவுடன் அவளுக்கு அப்படி ஒரு ஆத்திரம் வந்தது வேற யாருக்கு நம்ம யசோவுக்குத்தான் இருக்கும் இருக்கும் ஏன் இருக்காது என்று முகம் தக்காளி பழம் போல சிவந்து வாடி வாசலில் மூச்சை புசு புசு வென்று விட்டுக்கொண்டு காத்திருக்கும் ஜல்லிக்கட்டு காளை போலவே கௌதமின் கண்களுக்கு தெரிந்தாள் யசோ ஏய் என்ன முழுசா சொல்ல விடண்டி 
என்று அவன் வாயை திறந்து சொல்லி முடிப்பதற்குள் சட்டென்று அவன் மீது ஏறி அமர்ந்தவள் எப்படி எப்படி பிளாஷ்பேக் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு அவ கூட நீ பண்ண லவ்ஸ் நீ அடிச்ச சைட்டு அப்புறம் குஜாலிஸ் எல்லாத்தையும் நீ என்கிட்டயே சொல்லுவியா கொண்டுட வண்டா உன்ன என்னென்ன எங்க அப்பா மாதிரி நீ குடுக்கற அப்பாவி பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கெல்லாம் அமைதியா இருப்பேன்னு நினைச்சிட்டியா என்று அவனின் முடியை இருக பிடித்து இரு கைகளாலும் மாவாட்டத் தொடங்கினாள் என்னதான் பலசாலியாக இருந்தாலும் வீரன் தீரனாக இருந்தாலும் தன்னவளின் வீர ஆவேசமான தாக்குதலுக்கு முன் எல்லா ஆண்களும் கோழைகள்தான் அது அவர்கள் மீது கொண்ட காதலினாலும் அன்பினாலும் மட்டுமே கௌதம் மட்டும் அதற்கு விதிவிலக்கா என்ன வலியோடு கூடிய சுகமான அனுபவமாக அதையும் வாங்கிக் கொண்டான் அதில் அவனுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் தன்மீது அவள் கொண்டிருக்கும் அபரிமிதமான காதல் அளவில்லாத அன்பு மட்டுமே மெல்லிய சிரிப்புடன் அவளின் இந்த கோபத்தை ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் கோபத்தை மட்டுமா ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் அழகு குவியல் என தன் முன்னால் இருந்த அந்த குயிலையும் தான் ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் ஏ வேணாண்டி சொன்னா கேளு நீ அடிக்க அடிக்க செய்தாரம் எனக்கில்ல உனக்குத்தான் பாத்துக்கோ என்று அவனின் வார்த்தைகளில் பொதிந்திருந்த அர்த்தத்தை இவள் கண்டுகொள்ளவே இல்லை கள்ளா கள்ளா அது எப்படி ஒன்ன அடிச்சா சேதாரம் எனக்கு வருமோ ஒன்னெல்லாம் மீண்டும் அவன் தலைமுடியை பிடிக்க இவள் எத்தனைக்க அவனோ பின்னால் நகர்ந்து அவளுக்கு ஆட்டம் காண்பிக்க யசோவோ எக்கி எக்கி அவனை பிடிக்க முயல அவனோ அசைந்தாடும் அவள் முயல் குட்டிகளைத்தான் ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் முதலில் அவனின் பார்வை மாற்றத்தை யசோ கவனிக்கவே இல்லை அதன் பிறகு இதழ்களை மடித்து ஒரு மாதிரியாக சிரித்தவனின் பார்வை செல்லும் இடத்தை பார்க்க பக்கென்றானதவளுக்கு சட்டென்று கைகளால் பெருக்கல் குறியிட்டுக் கொள்ள அவனோ வெடித்துச் சிரித்தான் அந்த சிரிப்பின் கள்ளம் அவள் மனதினை அதிர வைத்தது அதன் பொருளை உணர்ந்த அவள் பெண்மை நாணத்தில் சிவந்தது அப்பவே சொன்ன இல்லையா சேதாரம் உனக்குத்தானு என்றவன் வார்த்தைகளின்றி பார்வைகளால் என்ன சேதாரம் என்று கூறி மீண்டும் கள்ளப் புன்னகை சிந்த அவனின் பார்வை சொன்ன சென்ற இடத்தை பார்த்தாள் அவளது அந்த ஒற்றை டவல் அபாய கட்டத்தில் இருந்தது ஒய்யோ என்று தனது கைகளை நெஞ்சில் வைத்தபடி அதிர்ந்து சன்னமாய் அலறினாள் புரிஞ்சிருச்சாடி எம் மக்கு பொண்டாட்டி என்று தன் உள்ளங்கையால் அவளது நெற்றியில் ஒரு தட்டு தட்டினான் பொண்டாட்டியா என்று லஜ்ஜையும் கேள்வியுமாய் அவள் இதுக்கப்புறமோ என்று இருவரின் நிலைகளையும் ஆள்காட்டி விரல் கொண்டு சுட்டிக்காட்டியவன் அதுல உனக்கு சந்தேகமாடி என்று விளக்கமாய் அவன் அவளுள் அவன் வந்து நீண்ட நாட்களாகிவிட்டது அது எப்படி நிகழ்ந்தது என்று இன்று வரை அவளுக்கு புரியவில்லை அவனின் ஒரு பார்வையா ஒரு புன்னகையா அவனின் அக்கறையா எதுவென்று தெரியவில்லை ஆனால் வஞ்சியின் நெஞ்சமதனில் அவனின் தஞ்சம் அவளை பார்க்கும் போதெல்லாம் அமிலங்கள் என வெளிவரும் அவனின் கடும் வார்த்தைகள் கூட எல்லாம் அவனின் அன்பாய் அவளின் உள்ளத்தில் தேங்கியிருப்பதை அவன் அறிய மாட்டான் பல இரவுகள் அவன் நினைவில் அவள் தவிக்கும் அளவுக்கு அவன் மேல் காதல் கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை அவன் அறிய மாட்டான் பல நாட்கள் கற்பனையில் அவனுடன் மோகம் கொண்டு இன்பம் துய்த்திருக்கிறாள் என்பதை அவன் அறிய மாட்டான் அவனுடனான அவளின் இரவு கற்பனைகள் ஒரு சில சமயம் பகலிலும் அவளை பின்தொடர்ந்து கற்பனையில் சிரிக்க வெட்கம் கொள்ள வைக்கும் தன்னுடைய கிருக்குத்தனத்தை நினைத்து தலையில் அடித்துக் கொண்டும் இருக்கிறாள் என்பதை அவன் அறிய மாட்டான் ஆனாலும் அவையெல்லாம் அவளின் மனக்கற்பனைகளாகவே இன்று வரை இருந்திருக்கின்றன இனிமேல்தான் அவைகள் நிஜமாக இனிய நிகழ்வுகளாக மாற வேண்டும் மாறும் என்று அவள் மனதில் நினைத்துக் கொண்டிருக்க கௌதமோ அவையெல்லாம் நிஜமே என்று தன் ஒற்றை அழைப்பில் காட்டினான் அதை கேட்டவுடன் உதடுகள் துடிக்க உதட்டை அழுத்தி பிடித்துக் கொண்டு கண்கள் கலங்க அவனைத்தான் பார்த்தாள் பல நாள் கனவு நினைவாகிவிட்ட மகிழ்ச்சியில் ஆத்ம திருப்தியில் என்னடி என்று அவளது இரு கண்ணங்களையும் கைகளால் தாங்கி கட்டை விரல் கொண்டு அவளது கண்ணீரை துடைத்தவனுக்கு ஒன்னுல்ல என்று அவள் தலையாட்டினாள் தன் மனதினை மறைத்து அவன் அறியாததா அவளின் மனதை ஏ இதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது வெறும் கற்பனையாவே போயிடும்னு நினைச்சு பயந்துட்டியா என்று அழுகையில் சிவந்த அவளது முழு முழு மூக்கை பிடித்து அவன் ஆட்டி கேட்க முதலில் இல்லை என்று பின் ஆமாம் என்று அனைத்து பக்கமும் தலையாட்டினாள் எனக்கு தெரியும் உன்னை பாக்குற நேரத்துல எல்லாம் வார்த்தைகளை நிறைய விட்டுருக்கேன் நிறைய நேரத்துல உனக்கு அது மன வருத்தத்தையும் வலியையும் கொடுத்திருக்கும் ஆனா நீ நம்பணும் உன்னை நான் பேசும்போது உனக்கு வலிச்சதை விட எனக்கு தான் அதிகம் வலிச்சது இங்க என்று தன்னுடைய இதயத்தை அவன் தொட்டு காட்ட மெல்ல குனிந்து அவனது இதயத்தின் மீது இதழ் ஒற்றி எடுத்தாள் நீ கொடுத்த அந்த ஒற்றை முத்தத்துல என் வலிகள் எல்லாம் பறந்து போயிடுச்சு அதே மாதிரி நான் கொடுத்து உன் வலிகளை போக்கவா என்று கேட்டவனை இம்முறை கடித்து வைத்தாள் அந்த வார்த்தைகளை நான் சொன்னதுக்கு காரணம் உன்னை என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு வைக்கிறதுக்கு தான் என்றவன் இப்படி உட்கார்ந்துருந்தேனா நான் எப்படிடி என் பிளாஷ்பேக்கு சொல்றது என்று அழுத்து கொண்டவனின் பார்வைகள் வேறு கதை பேச அவளோ போடா என்று அவன் மீதிருந்து இறங்கி ஓட இருடி எல்லாத்தையும் இன்னைக்கே பேசி முடிக்கணும் இனி ஒரு முறை எனக்கு இதை பேச பிடிக்காது அதுவும் 
உன் அருகாமையில தான் அந்த வழிகளை தாங்கிக்கிட்டு என்னால பேச முடியுது யசோதரா என்றவனின் வழி நிறைந்த வார்த்தைகள் அவளை கட்டிப்போட மீண்டும் அவன் அருகில் அமர்ந்தாள் அந்த நாள் என் வாழ்நாள்ல வராமலே போயிருக்கலாம் என்றவன் கடந்த காலத்திற்குள் மீண்டும் நுழைந்தான் வழிகளோடு பொன்னி காவிரியின் மறுபெயர் அந்த பெயர் தமிழ் கலாச்சாரத்தோடு இரண்டர கலந்த ஒன்று ஆனால் நிறைய நேரம் யோசிப்பான் இவளுக்கும் இவள் தோற்றத்திற்கும் இந்த பெயருக்கும் கொஞ்சமும் சம்பந்தம் இல்லையே என்று சுந்தரத்திடம் அவளை அழைத்து வந்து ஒரு நாள் அறிமுகப்படுத்தினான் அவருக்கும் சரிதான் என்ற நிலைப்பாடு அதுவும் அவனை விரும்புகிற பெண் அவனது தொழிலையே பார்க்கிறாள் என்றவுடன் மருமகனுக்கு பிடித்தால் சரி என்றதோடு அவரும் ஒத்துக்கொள்ள வீட்டோடு சிம்பிளாக நடந்தது அவர்களது நிச்சயதார்த்தம் கௌதம் அவனின் தாய்மாமா சுந்தர் மற்றும் சில உயரதிகாரிகள் உடன் வேலை பார்க்கும் அதிகாரிகள் என்று இவன் பக்கமும் பொன்னி அவளது தங்கை தம்பி கூடவே அப்பா அம்மா மட்டுமே வந்திருந்தனர் மற்ற சொந்தங்களெல்லாம் இந்த காதல் திருமணத்தில் விருப்பம் இல்லை என்றும் ஒரேடியாக திருமணத்தில் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்றும் வரவில்லை என்று காரணத்தை அடுக்கினாள் பொன்னி கௌதம் இதை பெரிதாக எண்ணிக்கொள்ளாமல் சரி என்று விட்டுவிட்டான் பொன்னி இங்கே காவலர்களுக்கான குடியிருப்பில் தனியாகத்தான் வசித்து வருகிறாள் கேட்டதற்கு தம்பி தங்கையின் படிப்பு என்றும் அங்கிருப்பதுதான் பெற்றோருக்கு வசதிப்படும் என்றும் ஆயிரம் காரணங்களை அடுக்கினாள் ஆனால் அதில் ஒன்று கூட இவன் பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளவே இல்லை பெரும்பாலும் இரவு நேரம் அவளை விட்டுவிட்டுத்தான் இவன் தன் வீட்டிற்கு வருவான் அப்போதெல்லாம் அவள் கண்களில் தெரியும் அந்த ஒளி அதனோடு கூடிய உடல் மொழியும் அவளிடம் நெருங்க வைப்பதாக தோன்றும் பெரிதாக காதலும் நேசமும் இல்லாததால் கல்யாணத்திற்கு பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் அதுதான் வசதி என்று கௌதம் ஒதுங்கிக் கொண்டானாம் இப்படியாக இவனது நேரம் தன் பெரிய அதிகாரிகளுக்கு குடைச்சல் கொடுப்பதிலும் அப்படியே இவன் வழக்கை கையாண்டாலும் அதில் ஏக்குபோக்காகவே செய்வதும் அவ்வப்போது பொன்னியுடனான நேரங்களை செலவிடுவதுமாக இருந்தான் கௌதம் இப்போதெல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பொன்னி இவனது வீடு தேடி வந்துவிடுவாள் அன்று முழுவதும் அங்கேயே அவனோடு பேசி சாப்பிட்டுவிட்டு மாலைதான் வீடு செல்வாள் நிறைய நேரங்களில் இவன் வீட்டிலேயே இருக்க மாட்டான் அன்று காலை வழக்கம் போல பொன்னி கௌதம் வீட்டிற்கு வர அப்போதுதான் கௌதமும் சுந்தரும் தங்களது காலை உடற்பயிற்சியை முடித்துக் கொண்டு கீழே இறங்கினர் இருவரையும் பார்த்து பொதுப்படையாக சிரித்தவள் மதியம் என்ன செய்ய என்றவாறு கௌதமை நெருங்கினாள் அவனும் உனக்கு என்ன பிடிக்குமோ நீயே செய் எனக்கு இதுலாம் பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல என்றவன் மாமாவை பார்த்து உங்களுக்கு ஏதாவது பிடிக்கும்னா சொல்லுங்க மாமா என்க அவரும் அவருக்கு பிடித்த அசைவு உணவுகளை கூறினார் பின் ஆட்களை விட்டு வேண்டியவற்றை வாங்கி வரச் செய்தான் அதுவரை மூவரும் உட்கார்ந்து கொண்டு பேசினர் அங்கிள் உங்கள அவருக்கு மாமானே சொல்ல முடியாது அண்ணன்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ டஃப் கொடுக்குறீங்க நீங்க யங்கா இருக்கீங்க என்று சொல்லி சிரித்தவளின் தலையில் தட்டினான் கௌதம் அவரு மில்ட்ரி மேன் எப்பவும் இப்படித்தான் இருப்பாரு என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவனது போன் அழைத்தது யார் என்று பார்க்க பரதன் தான் அழைத்திருந்தார் பரதன் அவன் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் இருக்கும் போதே அவனுக்கு டிரைவராகவும் வலது கையாகவும் இருந்தவர் அவன் மாற்றலாகி வரும்போது தானும் வருகிறேன் என்றவரை அங்கு இருந்துகிட்டே எனக்கு தேவையான தகவல்களை கொடுங்க பரதன் என்று அங்கேயே வலுக்கட்டாயமாக பணியில் அமர்த்திவிட்டு இவன் இங்கு வந்து வேலையில் சேர்ந்தான் ஆனால் பரதன் கூட பேசுவது அவரது மாமாவுக்கு கூட இன்னமும் தெரியாது அதனால் ஹலோ என்று சொல்லிக் கொண்டே வெளியில் வந்தவன் எதுவும் அவசரமான விஷயமா பரதன் என்று கேட்க சார் ரொம்ப அவசரமான விஷயம் சீக்கிரம் வாங்க சார் என்றவரின் குரலிலேயே அவசரத்தை கண்டு மாமா தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஆக்சிடென்ட் நான் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் சமைச்சிட்டு நீங்க சாப்பிடுங்க எனக்காக வெயிட் பண்ணாதீங்க என்றவன் பொன்னியிடம் திரும்பி மேக்சிமம் நான் ஈவினிங் வர ட்ரை பண்றேன் அப்படி இல்லைனா நீ தனியா போயிடுவதானே என்று கேட்க நம்ம ஜாப்ல இதெல்லாம் சகஜம் தானே அதனால எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்ல நான் போய்க்கிறேன் நீங்க பத்திரமா போயிட்டு வாங்க எனும் அவளது புரிதலில் மனதில் சந்தோஷத்தோடு பரதன் சொன்ன இடத்திற்கு சென்றான் கௌதம் அங்கே அந்த பெரிய பணம் கைமாற்றுவதற்கு அரசியல் புள்ளியோடு புரோக்கர் ரகசியமாக சந்திக்கும் இடம் அதை எப்படியோ பரதன் அறிந்து கொண்டு தகவல் கொடுத்திருந்தார் அதனாலேயே பரதன் இவனை அழைத்து விவரத்தை கூற இருவரும் யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த இரு கருப்பு ஆடுகளையும் கையும் களவுமாக பிடிப்பதற்கு தங்களுக்குள் திட்டம் வகுத்து அதே நேரம் அவர்கள் பேசிக் கொள்வதையும் வீடியோ எடுத்து வைத்தனர் ரொம்ப நேரம் எல்லாம் நீடிக்கவில்லை அந்த சந்திப்பு வெறும் இருபது நிமிடங்கள்தான் கூட பத்து நிமிடங்கள் என அரை மணி நேரத்தில் முடித்து அவர்கள் சென்றுவிட்டனர் சூப்பர் பரதன் இந்த ஒரு ஆதாரம் போதும் அதுவும் இல்லாம அந்த பணத்தை இவனுங்க டைரக்டா பெட்டி பெட்டியா எல்லாம் மாத்த மாட்டானுங்க இவங்க சொல்றத வச்சு பார்க்கும்போது யார் யார் மூலமோ 
டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும் போல இருக்கு அந்த ரெண்டு பேர்ல அந்த புரோக்கர் நம்ம கைக்கு மாட்டினாலே போதும் எல்லாரையும் மடக்கிடலாம் என்று பிளான் பண்ணி அதன்படியே அவனை கண்காணிக்க ஆட்களையும் அனுப்பி வைத்துவிட்டு அவன் வீடு திரும்ப மணி ஏழுக்கு மேலானது அவன் வீட்டுக்குள் வரும் நேரம் அவனது மாமா டிவியில் பழைய ஹிந்தி படத்தில் லயித்திருக்க என்னமாமா டிவியோட ஐக்கிய ஆயிட்டீங்க போல வெளியில எங்கேயும் நீங்க இன்னைக்கு போலையா எப்பொழுதும் சண்டே ஆனா போவீங்களே என்றபடியே அருகில் அமர்ந்தான் ஓ ஃப்ரெண்டுக்கு இப்போ நல்லா ஆயிடுச்சா கௌதம் என்று கேட்க அப்போதுதான் தான் சொன்ன போய் அவனுக்கு ஞாபகம் வர பரவாயில்ல மாமா லைட்டான ஃபிராக்சர் தான் கையில கால கொஞ்சம் அடி மத்தபடி ஓகே தான் என்றவன் பொன்னி போயிட்டாலா என்று கேட்டான் இல்லப்பா மதியானம் சமைச்சு சாப்பிட்டோம் கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்த்தா அப்புறம் தூங்க போறேன்னு ஒரு ரூம்குள்ள போயிட்டா இன்னும் எந்திரிச்சு வரல வார நாள் எல்லாம் வேலை செய்யறா கொஞ்ச நேரமாவது தூங்கட்டோன்னு நானும் அவளை டிஸ்டர்ப் பண்ணல ஹால்ல டிவி பார்க்க வந்துட்டேன் அதான் வெளியில போகல என்றார் சரி மாமா இதோ போய் நான் அவளை பாக்குறேன் என்று அவளை தேடி போக அவளோ ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தாள் நான்கைந்து முறை கூப்பிட்டும் எழவில்லை அவன் கை வைத்து அசைத்து உழுக்க எழுந்தவள் முதலில் எங்கிருக்கிறேன் என்று புரியாமல் விழித்துவிட்டு அப்புறம் சாரி சாரி நான் சாப்பிட்டதும் எனக்கு ரொம்ப தூக்கம் வந்துருச்சு என்று அவள் இழுக்க பரவாயில்ல பொண்ணி ஏறும் தானே சரி கிளம்பி வா உனக்கு டைம் ஆகுது நான் உன்னை வீட்டுல விட்டுட்டு வரணும் என்றான் சோம்பலாய் இவன் ரெஃப்ரெஷ் செய்து விட்டு கீழே செல்ல அடுத்து பொன்னியும் வந்தாள் மாமா நான் பொன்னிய விட்டுட்டு வரேன் என்றவனிடம் நீ இப்பதான வந்த இன்னும் சாப்பிட கூட இல்ல முதல்ல நீ சாப்பிடு என்று அவர் கோபமாக கூற ஐயோ நீங்க மத்தியானமும் சாப்பிடலையா முதல்ல சாப்பிடுங்க நான் தனியா போய்க்கிறேன் ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல என்றவளை வம்படியாக மாமாவோடு காரில் அனுப்பி வைத்தான் இவன் ஃபாலோ செய்யும் ஆட்கள் அந்த புரோக்கர் பற்றிய தகவல்களை அவ்வப்போது கௌதமுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டே இருந்தனர் அதன் பின் வந்த நாட்களில் முற்றுமுழுதாக இந்த கேஸ் பற்றி விவாதிப்பது அதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பதுமாக இருந்தனர் யாரும் அறியாமல் பரதன் வீட்டில்தான் இத்தனையும் நடக்கும் வந்தது அந்த நாள் இன்னைக்கு ஒரு ஆபரேஷன் மாமா நான் நைட் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இல்ல டவுட் தான் அநேகமா நாளைக்கு மதியம் இல்ல சாயங்காலம் தான் வர முடியும் நீங்க உங்களை பாத்துப்பீங்க தானே என்ற அவனின் தலையை கலைத்து போடா போக்கிரி நான் மில்ட்ரி மேண்டா என்றார் கர்வமாக சுந்தர் பொன்னியிடமும் கேஸ் விஷயமாக வெளியூர் செல்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் புறப்பட்டான் அந்த புரோக்கருக்கு எந்தெந்த நபர்களிடமிருந்து எவ்வளவு பணம் வந்தது அது எப்படியெல்லாம் மறைத்து வைத்திருக்கிறான் அது மட்டுமல்லாமல் அந்த பணம் அனுப்பிய ஆட்கள் பற்றியும் அவர்களுடைய மற்றும் ஒரு கூட்டத்தோடு இருக்கும் தொடர்பு அனைத்தையும் பக்காவாக ஒரு பென்ட்ரைவில் சேவ் செய்து லாக்கெட்டில் தன் கழுத்தில் மாட்டியிருந்தான் கூடவே இந்த அரசியல்வாதியை பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் அவர் பேசின வீடியோ ஆடியோக்கள் என்று கனக்கச்சிதமாக ஏனென்றால் அவன் தொழில் செய்யும் இடத்தில் அனைவருமே முதுகில் குத்தும் துரோகிகள்தான் யார் எப்பொழுது எப்படி மாறுவார்கள் என்று தெரியாது என்ற காரணத்தினால் ஒரு தற்காப்புக்காகத்தான் எடுத்து வைத்திருந்தான் சரியாக அந்த அரசியல்வாதியை அவன் சந்திக்கும் முன் கௌதமின் ஆட்களால் கடத்தப்பட்டு விடியும் வரை அடியும் உதையும் வாங்கி பின் ஒரு வழியாக அனைத்தையும் ஒத்துக்கொண்டான் அப்போதுதான் அவன் கழுத்தில் வித்தியாசமாக கிடந்த லாக்கெட்டை பார்த்து கௌதம் அதை பிடுங்க அனைத்தும் இப்பொழுது கௌதமின் கைகளில் இவனை கட்டி வேறொரு இடத்தில் மறைத்து வைத்துவிட்டு அந்த அரசியல்வாதியை கைது செய்ய வேறொரு காரணத்தை இவர்கள் தயார் செய்தனர் அதாவது லஞ்ச ஊழல் என்று அவனை கௌதம் கைது செய்திட முடியாது அதனால் தீவிரவாதிகளுடன் தொடர்பு என்று அதை மையப்படுத்தி அவனை கைது செய்ய அனைத்து உத்தரவையும் வாங்கிக் கொண்டு மறுநாள் காலை விடியும் வேளையில் அந்த அரசியல்வாதிகளை கைது செய்துவிட்டனர் தீவிரவாதிகளுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த அரசியல்வாதி என்று தலைப்புச் செய்தியில் காலையில் சுட சுட செய்தியானார் அவர் ஆமா எல்லாம் சரி அந்த தீவிரவாதிகள் எங்க அவனைத்தான் ரகோத்தமன் என்கவுண்டர் செய்து விட்டானே என்று ஏற்கனவே வேற கேஸ்களில் தண்டனையில் தப்பியவர்களை பிடித்து வந்து என்கவுண்டர் செய்து விட்டனர் பின்னே இவர் லஞ்சம் வாங்கினார் ஊழல் செய்தார் என்று வழக்கு தொடர்ந்தால் நம் ஊரில்தான் அது பல வருடங்களுக்கு மேல் நடக்குமே ஏன் இன்னும் அவன் தந்தை மரணம் குறித்து தொடரப்பட்ட வழக்கிற்கே தீர்ப்பு வரவில்லை அப்படி இருக்க இது மட்டும் வந்துவிடுமா என்ன ஆகவே கௌதம் தன் பாணியிலேயே அவனுக்கு தண்டனை கொடுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த புரோக்கரின் பென்ட்ரைவில் இன்னும் யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறார்கள் யாரை எப்படி சிக்க வைக்கலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் இப்படியாக யோசித்து அவன் வந்த வேலையை சீக்கிரமாக முடித்துவிட காலை ஒன்பது மணி போல தன் வீட்டிற்கு வந்தான் கௌதம் தன்னிடமுள்ள சாவியை கொண்டு வீட்டை திறந்தவன் காதுகளில் விழுந்தது பொன்னியின் குரல் இந்நேரம் எதற்கு வந்தால் என்று யோசித்துக் கொண்டே தன் அறையின் கதவை தள்ள அங்கு கண்ட காட்சியில் அதிர்ச்சியின் விளிம்பிற்கே சென்றான் அங்கே தன்னோடு நிச்சயமாகி எதிர்கால மனைவியாக வர இருந்த பொன்னி அவனின் தாய் மாமனோடு கட்டிலில் சல்லாவித்துக் கொண்டிருந்தாள் அதுவும் சந்தோஷக் கூச்சலோடு
தன் அறையிலிருந்து பொன்னியின் சத்தம் கேட்டு இந்நேரம் எதற்கு இவள் இங்கே வந்திருக்கிறாள் என்று யோசனையோடு மேலேறி சென்றவனுக்கு கிஞ்சித்தும் அவள் தப்பானவளாக இருக்கக்கூடுமோ தன் மாமன் தனக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்யக்கூடுமோ என்று நினைவில்லை அத்தனை தூரம் நம்பிக்கை அவனுக்கு இருவர் மீதும் ஆனால் அவன் நம்பிக்கை என்னும் பாலத்தில் இவர்கள் இருவரும் சல்லாபித்துக் கொண்டிருந்தனர் கொஞ்சம் கூட வெட்கமின்றி அதுவும் அவனது அறை அவனது கட்டிலில் எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை துரோகம் எதிரிக்கு கூட வரக்கூடாத பாவம் எத்துணை நம்பினானவர்களை ஏமாற்றி கோமாளியாக்கிவிட்டனர் அவனை ஒரே ஒரு நிமிடம்தான் அந்த அசிங்கத்தை கண்ணால் காணவும் அடுத்த நிமிடம் கதவை படாரென்று அடித்து சாத்திவிட்டு வேக வேகமாக கீழே இறங்கி ஹாலுக்கு வந்து ருத்ரமூர்த்தியாக நடைபயின்று கொண்டிருந்தான் தன் கோபத்தை தணிக்க இயலாது ஏன் தணிக்க வேண்டும் அவர்கள் மீதல்லவா கொட்ட வேண்டும் வேறு ஏதேனும் வழியில் தணிக்க முயன்றால் அவர்கள் மீது அதை காட்ட முடியாது அதனால் அனைத்தையும் தன்னுள் தேக்கி வைத்து வரட்டும் இருவரும் என்று சம்ஹாரம் செய்ய காத்திருந்தான் அவனுடைய மாமன் தனக்கு தந்தை ஸ்தானத்தில் இருப்பவர் என்று துளி கூட எண்ணாது அதுவும் கணவனாக வரித்திருந்த அவன் கட்டிலில் கள்ளக்காதலனோடு கலவி புரிந்து கொண்டிருந்தாள் இந்த கேடு கட்டவள் கதவை படார் என்று சாத்திய சத்தத்தில் கூட இவ்வுலகை மறந்து கேவலமான ஜந்துவாக உருண்டு பிரண்டு கொண்டிருந்தவர்களின் மாயையெல்லாம் களைந்து நிஜ உலகத்திற்கு வந்தனர் வேகமா கதவை சாத்திட்டு போறது யாரு ஒருவேளை கௌதம் வந்துட்டானா என்று அதிர்ச்சியில் சுந்தர் கேட்க அதெல்லாம் வரமாட்டான நீங்க தானே சொன்னீங்க இப்ப எப்படி வருவான் அவன் வெளியூர் போயிருக்கான்னு என் கிட்ட சொன்னான் என்று அப்பவும் அந்த கிழவன் மீது இருந்து இறங்காமல் இவள் கொஞ்சி கொஞ்சி பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அவன் வெளியூர்லாம் போகல ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் போகணும்னு சொன்னான் அநேகமா அது முடிஞ்சு அவன் தான் வந்திருப்பான் முதல்ல எழுந்துரு இந்த நிமிஷம் நம்மள பாத்துட்டு போயிருக்கான் என்ன நடக்க போகுதோ தெரியலையே எப்பவும் போல நம்ம ஆட்டத்தை அவனுக்கு தெரியாமலே வச்சிருந்திருக்கலாம் இப்ப பாரு தெரிஞ்சு போச்சு என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல கோவம் வந்துச்சு அவன் அவனாவே இருக்க மாட்டானே என்று புலம்பியவர் அவசர அவசரமாக தன் ஆடைகளை எல்லாம் தேடி அணிந்து கொண்டு வெளியில் எட்டி பார்க்க அங்கே ஹாலில் கன கம்பீரமாக அமர்ந்திருந்தான் கௌதம் ரகோத்தமன் சுந்தர் அளவுக்கெல்லாம் பயப்படவோ வருத்தப்படவோ ஏன் குற்ற உணர்ச்சி கூட இல்லாமல் தான் இருந்தாள் இந்த பொன்னி அவளுக்கு கௌதம் இதை வெளியில் சொல்ல மாட்டான் என்று ஒரு நம்பிக்கை எப்படி சொல்வான் தனக்கு நிச்சயிக்கப்பட்டவள் தன் மாமனோடு இருந்தாள் என்று மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் என்ன செய்வான் கல்யாணம் வேண்டாம் என்று சொல்வான் கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லி நிச்சயம் செய்து என்னுடன் பல நாள் அந்தரங்கமாக இருந்துவிட்டு இப்பொழுது கல்யாணம் செய்து கொள்ள மறுக்கிறான் என்று சிறிது கண்ணீரோடு சமூக வலைதளங்களில் போஸ்ட் போட்டால் போதும் கூடவே நாம் மயக்கி வைத்திருக்கும் இந்த அடிமை சுந்தரும் நமக்கு ஒத்து ஊதுவான் பிறகு பாவம் கௌதம் என்று எண்ணம்தான் அவளுக்கு இருக்கவே இருக்கு தனியார் தொலைக்காட்சிகள் பல மகளிர் காவல் நிலையங்கள் பல இன்னும் பெண்கள் சிறிது கண்ணீர் விட்டால் போதும் துடித்துக் கொண்டு ஓடி வரும் பெண் சமூக ஆர்வலர்கள் பெண்கள் பாதுகாப்பு கிளப் என்று ஆயிரம் இருக்கிறது இவனை மாட்டிவிட இவனால் என்னை என்ன செய்துவிட முடியும் என்ற இருமாப்பு அவளுக்கு அதனால் ஆர அமர சுத்தப்படுத்திக் கொண்டு உள்ளாடையுடன் கூடிய மெல்லிய கவுன் ஒன்றை அணிந்து கொண்டு அலட்சியமாக படிகளிலிருந்து இறங்கி வந்தாள் அந்த பொன்னி பொன்னி என்ற பெயருக்கே அவமானம் இவளெல்லாம் அதற்குள் தன்னறைக்குச் சென்ற சுந்தர் கையை பிசைந்து கொண்டே என்ன சொல்லி கௌதமை சமாதானப்படுத்துவது என்று புரியாமல் தயங்கி தயங்கியே அவரும் கீழே வந்து சேர்ந்தார் தன் எதிரே நிற்கும் பொன்னியின் கண்களில் இது நாள் வரை அவன் காணாத அந்த அலட்சியம் கள்ளத்தனம் கூடவே என்ன செய்துவிட முடியும் உன்னால் என்ற இருமாப்பு அனைத்தும் பிரதிபலித்தது அருகே கையை பிசைந்து கொண்டிருந்த தாய் மாமனை பார்த்தான் தாய்க்கு பின் தாய் மாமன் என்ற சொல்லுக்கு இந்நாள் வரையும் அவனை போற்றி பாதுகாத்துத்தான் வந்தார் அவர் வளர்ப்பில் சிறிது கடுமையாக வளர்த்திருந்தாலும் அவன் மீது கொண்ட பாசம் அனைத்தும் உண்மை என்றே நம்பினான் சென்ற நொடி வரை ஆனால் இவர்களின் அந்த அசிங்கத்தை கண்ணால் கண்ட பின் எப்படி நம்புவான் இனி அவரை மாமா பேரு சரியா தான் இருக்குல்ல என்று எள்ளலாக வளைந்தது கௌதமின் அழுத்தமான உதடுகள் அவன் அப்படி சொன்னதும் அவருக்கு பெரும் குற்ற உணர்வு அவரது தங்கை அவனை நல்லபடியாக வளர்த்து காப்பாற்றுவார் என்ற நம்பிக்கையில் தன்னிடம் கொடுத்துச் சென்றாள் இன்று நாமே அவனின் வாழ்க்கையை கெடுக்க காரணமாகிவிட்டோமே என்ற குற்ற உணர்வில் தலை கவிழ்ந்து நின்றார் மெல்ல எழுந்தவன் இருவரையும் முறைத்துக் கொண்டே தன் பாக்கெட்டில் கையை வைத்தபடி நின்றான் அவர்களாகவே எதுவாயிருந்தாலும் ஆரம்பிக்கட்டும் என்று கௌதம் அது வந்து நாம் பொன்னி என்று அதற்கு மேல் வார்த்தைகள் வராமல் தொண்டை அடைத்தது சுந்தருக்கு ஆனால் அவளோ சுந்தரை ஒரு லுக்கு விட்டு ஏன் இப்படி பயப்படுறீங்க அங்கிள் நெஞ்ச நிமித்தி சொல்ல வேண்டியதுதானே என்றாள் திமிராக எத நீங்க ரெண்டு பேரும் ஏ ரூம்ல கூத்தடிச்சீங்களே அதையா இல்ல அப்பா ஸ்தானத்துல இருக்க வேண்டியவர் கூடவே படுத்த வேசித்தனம் பண்ணியே அதையா இல்ல நிச்சயம் ஏன் கூட பண்ணிட்டு வேற ஒருத்தர் கூட குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்கியே அதையா 
இதுல எத நெஞ்ச நிமித்தை சொல்லணும் சொல்லு சொல்லுடி என்றவன் அடுத்த நிமிடம் அரைந்திருந்தான் அவளை அவன் கை முஷ்டியை இறுக்கி குத்தினான் அவள் வாயில் இனி பேசாத இனி பேசவே பேசாத என்று அவன் குத்தியதில் பல்பட்டு உதடுகள் கிழிந்து ரத்தம் கொட்டியது பொன்னிக்கு ஆனால் அதெல்லாம் போதவில்லை அவனுக்கு சுந்தர் அவனை தடுக்கவும் முடியாமல் பொன்னி வதைப்படுவதை பார்க்கவும் முடியாமல் சகித்துக் கொண்டு குனிந்த தலை நிமிராமல் நின்றிருந்தார் ஏனென்றால் அவள் செய்த துரோகத்தின் பாவத்தைத்தான் அவள் வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறாள் அல்லவா உதடு கிழிந்து ரத்தம் கொட்டினாலும் அவன் குத்தியதில் அடித்ததில் வலித்தாலும் அதையெல்லாம் மீறி அவள் வாய் ஓயவே இல்லை என்னடா என்ன அடிச்சு நீ ஆம்பளன்னு நிரூபிக்கிறியா நீ எல்லாம் ஆம்பளையாடா உனக்கெல்லாம் ஆண்மை இருக்காடா முதல்ல இவ்வளோ நாள் நான் உன்கிட்ட இருந்தும் ஒரு முத்தம் கூட கொடுக்கல நீ அப்புறம் எங்க இருந்து மத்ததுக்கு நீ பண்ணுவ லாய்க் இல்லடா நீ தூ என்று காரி கீழே உமிழ்ந்தால் தன் வாயில் வந்த இரத்தத்தோடு எச்சிலையும் பெண்களுக்கு எவ்வாறு அவர்களின் கற்பை மானத்தை பற்றி பேசினால் மனத்தால் பலம் கொண்ட பெண்ணும் பலவீனமாவார்களோ அதே போலத்தான் ஆண்களும் அவர்களது ஆண்மையை பற்றி பேசினால் பெரும்பாலானவர்கள் வீறு கொண்டு எழுந்தாலும் சிலர் அதில் குன்றிக் குமைந்து போவார்கள் ஏய் என்று அவளின் கழுத்தை பிடித்து சுவற்றோடு சாய்த்து அப்படியே உயர தூக்கினான் கௌதம் அவள் பேசியது சற்று அதிகப்படிதான் என்று சுந்தருக்கும் தெரிந்தது அதோடு கௌதமனின் கோபத்தை கண்டவர் ஐயோ விடு விடு அவள கௌதம் என்று அவனின் கையை பிடித்து தன் வலு கொண்ட மட்டும் இழுக்க கொஞ்சம் கூட அசைக்க முடியவில்லை கணல் கங்குகளாக அவன் பார்த்த பார்வையில் அப்படியே அமைதியாக பின்னே நகர்ந்து விட்டார் சுந்தர் பொன்னியும் மூச்சுவிட முடியாமல் மூச்சுக்கு தவித்து ஏங்கி கண்கள் இரண்டும் மேலே சொருக கால்களால் கீழே உதறிக்கொண்டு கையால் அவன் கையை தன் கழுத்திலிருந்து தள்ள போராடிக் கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அதில் ஒரு பயனும் இல்லை அவன் நினைத்தாலன்றி அவளை அவனிடமிருந்து காப்பாற்ற முடியாது என்பதை அந்த நொடிதான் புரிந்து கொண்டாள் நாம் இவனை மிகவும் தப்பாக நினைத்து விட்டோமோ என்று அந்த கணம் வருந்தியவள் அடுத்த கணமே உருமிக்கொண்டு தன் கால்களால் அவனை உதைக்க ஆரம்பித்தாள் மறு கையால் அவளது கண்ணத்தில் விட்டானோரு அறை அதில் மொத்தமும் அடங்கியது அவளுக்கு அப்படியே அவளை கீழே தொப்பென்று போட மூச்சு வாங்க தவித்து பின் மேல்மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்க தொண்டையை தன் இரு கைகளாலும் தடவிக்கொண்டவள் லொக்கு லொக்கு என்று இருமி நின்று போயிருந்த தன் இதயத்தையும் சுவாசத்தையும் சீர்படுத்திக் கொண்டாள் இனி ஒரு கணம் நான் உன் எங்க பார்க்க கூடாது எழுந்து போடி என்றவன் அவள் கையை பிடித்து தரதரவென்று வெளியே இழுத்து வந்து நடு ரோட்டில் விட்டு கதவை சாற்றிவிட்டு உள்ளே வேகமாக சென்று விட்டான் இவன் வருவதற்கு முன் சுந்தர் தனது அறைக்குள் போய் கதவை சாற்றிக் கொண்டார் இப்போது அவனிடம் எதுவும் பேச முடியாது என்று நினைத்து அன்று இரவு சுத்தமாக தூக்கம் பறிபோனது கௌதமுக்கு தன் அறைக்குள் நுழையவே அவனுக்கு ஒரே அருவறுப்பாக இருந்தது அந்த கட்டிலை பார்க்கும் போதெல்லாம் இருவரும் சல்லாபித்த காட்சிகளே மனக்கண்ணில் ஓட எங்கிருந்துதான் வந்ததோ அவ்வளவு ஒரு வேகம் அந்த கட்டிலையே தலை கீழாக கவிழ்த்து உடற்பயிற்சி செய்யும் உபகரணங்களை வைத்து அடித்து உடைத்தான் வெறி கொண்டு ஆ என்று தலையை பிடித்துக் கொண்டு கத்தினான் கௌதம் கண்ணுக்கு முன் நின்று கத்தியால் குத்தியிருந்தால் கூட இவ்வளவு வலி இருந்திருக்காது கௌதமுக்கு முதுகுக்கு பின்னால் கோழைத்தனமாக குத்தியதோடு மட்டுமல்லாமல் அதற்கு தன்னையே பழி சொல்லும் அவளின் அந்த அசிங்கமான வார்த்தைகள் அவன் மனதை குத்தி கிழித்தது அதற்கு மேல் அங்கே இருக்க முடியாமல் காரை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பிவிட்டான் வெளியே எங்கே போவது எங்கே வருவது ஒன்றும் புரியவில்லை ரோட்டில் காரை வேகமாக செலுத்திக் கொண்டு சென்றவன் ஆய்ந்து ஓய்ந்து நின்றது என்னவோ பரதன் வீட்டு முன்னால் கலைந்து சோர்ந்து போன முகத்தோடு காரின் ஸ்டேரங்கில் தலையை சாய்த்து படுத்திருந்தவனை எதேச்சையாக வெளியில் வந்த பரதன் பார்த்து சார் சார் என்று கதவின் வழியாக அவனை அழைக்க அவனோ சீட்டின் பின்னால் தலையை சாய்த்துக் கொண்டு நெற்றியை இரு கைகளால் பிடித்தவன் பரதன் என்னால முடியல இந்த வழியை என்னால தாங்க முடியல இந்த துரோகத்தை என்னால தாங்க முடியல எனக்கு இப்போ இந்த நிமிஷம் தண்ணி அடிக்கணும் ஏற்பாடு பண்ணுங்க என்று சொல்லிவிட்டு அவரின் வீட்டுக்குள் சென்று விட்டான் அன்று முழுவதும் அவர்கள் வீட்டில் தங்கிவிட்டு மறுநாள் காலை தள்ளாட்டத்துடன் எழுந்தவனை சார் இன்னைக்கு இங்கே இருங்க சார் நடக்கவே முடியல இதுல டிரைவிங் பண்ண வேண்டாம் சார் என்று கூறினார் இல்ல இல்ல முக்கியமான ஒருத்தரை நாக்கப்படுங்கிற மாதிரி நாலு கேள்வி கேட்கணும் பரதன் அதுக்கு நான் வீட்டுக்கு போயே ஆகணும் என்று அவரை திமிரிக் கொண்டு இவன் செல்ல முயல அப்ப இருங்க சார் நானே காரை ஓட்டுற என்று அவரே காரை ஓட்டினார் கார் வீட்டினுள் நுழையவும் வீறு கொண்டு எழுந்தவன் கார் கதவை வேகமாக திறந்து கொண்டு சுந்தரின் அறையை தட்டினான் வேக வேகமாக வெளியவாடா வெளியவாடா 
உன்னெல்லாம் மாமன்னு நம்பி தானடா போன இப்படி ஒரு துரோகத்தை நீ எனக்கு செஞ்சிருக்கவே கூடாது செஞ்சிருக்க கூடாதுடா நல்ல வேலை என்னோட அம்மா இப்ப உயிரோட இல்ல இருந்திருந்தா அவங்கள கூட சே காம பிசாசு கதவ தொடடா என்று அவன் ஆட்டமாய் ஆட பரதனுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை எதற்கு சொந்த மாமாவையே இப்படியெல்லாம் சொல்கிறான் தாய் தந்தைக்கு மேலாக அவரை மதித்து அன்பு பாராட்டியவன் அல்லவா சார் சார் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க சார் என்னன்னு பேசிக்கலாம் என்று பரதன் சமாதானப்படுத்த முயன்றார் என்ன பேசிக்கலாம் பரதன் என்ன பேசிக்கலாம் அந்த நாதாரி நாய வாயில அசிங்க அசிங்கமா வருது ஒண்ணும் சொல்ல முடியல எனக்கு நிச்சயம் பண்ணவ கூட இவன் படுத்திருந்ததை என் கண்ணால நான் பார்த்த இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சது தெரியாம எத்தனை நாளோ நா நா என்று அழுதவனை இறுக்கி அணைத்துக் கொண்டார் பரதன் இப்படிப்பட்ட ஒரு செயலை அவர் சுந்தரிடமிருந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை இவன் கோபம் கொண்டு கத்தவும் ஏதோ இருவருக்குள் பிரச்சனை என்றுதான் நினைத்தார் ஆனால் இப்படி ஒரு துரோகத்தை நம்பிக்கை துரோகத்தை தன் தங்கை மகனுக்கு அவர் செய்வார் என்று கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கவில்லை சார் உள்ளுக்குள்ள ஏதோ முனகல் சத்தம் கேக்குது சார் என்னன்னு கதவு திறந்து பாக்கலாம் இல்லனா பிரச்சனை ஆயிடும் சார் என்றவரை பார்த்து செத்து தொலையட்டும் அவன் இருந்து என்ன பண்ண போறான் என்று காட்டமாக கூறினாலும் இது ஏதாவது பிரச்சனைக்கு வழிவகுக்கும் என்று இருவரும் கதவை உடைத்து உள்ளே நுழைந்தனர் அங்கே மணிக்கட்டில் கையை வெட்டிக்கொண்டு அதிகமான ரத்த போக்குடன் உயிர் அப்பவோ இப்பவோ என்ற நிலையில் கிடந்தார் சுந்தர் அவரின் அந்த நிலையை பார்த்து கொஞ்சமும் மனம் வருந்தவில்லை கௌதம் ஆழ்ந்து அவரையே குற்ற பார்வையுடன் பார்த்தான் அதில் அவருக்கு குற்ற உணர்ச்சி மிக கௌதமா கௌதமா சத்தியமா நான் உனக்கு துரோகம் பண்ணணும்னு நினைக்கவே இல்லடா என்ன நம்பு என்ன நம்புடா அவ அவளாவேதான் என்ன மயக்கினா ஏதேதோ பேசினா இத்தனை வருஷங்களா பெண் துணை இல்லாம பெண் வாசம் இல்லாம கட்டுக்கோப்பா இருந்தவண்டா நானு இழகுன நேரமா இல்ல என் சபலமா எதுவோ என் புத்தி தடுமாறிடுச்சு அப்பவும் ஒரு முறை நடந்ததுக்கு அப்புறமா இனி வேண்டாம் போதும் இதுக்கு மேல கௌதமுக்கு என்னால துரோகம் பண்ண முடியாதுன்னு நான் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன் ஆனா அவ கேக்கலடா அவளை மட்டும் குத்தம் சொல்லி ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல நான் கட்டுப்பாடோட சுய சிந்தனையோட இருந்திருக்கணும் மகனா உன்ன வளர்த்த நானே உன் மனசு கஷ்டப்படும் அளவுக்கு இப்படி எல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிடுறா கொஞ்ச நேரம் கதவுக்கு பின்னாடி நீ சொன்னதெல்லாம் என் காதல விழுந்துச்சுடா நான் அவ்வளோ பெரிய பாவியெல்லாம் இல்லடா சொந்த தங்கச்சி என்று அந்நிலையிலும் கண்ணீர் விட்டவரின் கண்கள் நிலை குத்தி நின்றது தான் செய்த மன்னிக்க முடியாத தவறுக்கு மருமகனிடம் மன்னிப்பை யாசித்துக் கொண்டே தன்னைத்தானே மாய்த்துக் கொண்டார் சுந்தர் ஆனால் பிரச்சினை அத்தோடு தீரவில்லை என்ன செய்வது இவரின் உடலை என்ன பண்ணுவது என்று புரியாமல் பரதன் முளித்துக் கொண்டு நிற்க இவனோ ஹாலில் தலையை பிடித்து அமர்ந்திருந்தான் அப்போதுதான் கவனித்தார் சுந்தர் இப்போது அவனிடம் கேட்ட அதே மன்னிப்பை தன் கைப்பட எழுதி வைத்திருந்தார் எங்கே மருமகன் வரும் முன் அவனிடம் மன்னிப்பு கேட்க முடியாதோ என்ற எண்ணத்தில் அதை எடுத்து தன்னோடு பத்திரப்படுத்திக் கொண்டார் பரதன் அதன் பின் சப் இன்ஸ்பெக்டரும் இரு கான்ஸ்டபிள்களும் அவனை கமிஷனர் அழைப்பதாக கூறி கௌதமை அழைத்துச் சென்றனர் உள்ளே அனாதை பிணமாக கிடந்தார் சுந்தர் ஆதரிக்கவும் கொள்ளி வைக்கவும் ஆளின்றி பரதனும் ஏதோ பிரச்சினை என்று யோசித்து கௌதம் பின்னாடியே சென்று விட்டார் அங்கே சென்று பார்த்தாள் கமிஷனரின் முன்னிலையில் கண்ணீரும் கம்பலையுமாக நின்றிருந்தாள் பொன்னி இப்பொழுது முற்று முதலாக பத்தினி வேடமேற்று முந்தியவன் கை மந்திரவாள் என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப அவன் தன்மீது புகார் அளித்து தன் மானத்தை வாங்கிவிடுவதற்கு முன்னால் அவனின் மானத்தை கப்பலேற்றுவது என்று முடிவு செய்து விட்டாள் தன்னிடம் தவறாக நடக்க முயன்றான் என்றும் அவனிடமிருந்து போராடிய தன்னை அடித்து காயப்படுத்தி துன்புறுத்தி வன்புணர்வுக்கு வற்புறுத்தினான் என்றும் அவனிடமிருந்து நான் நேற்று இரவு தப்பி பிழைத்து வந்ததே பெரும் பாடு என்றும் புகார் கூறினாள் ஏற்கனவே சோமசுந்தரத்திற்கு கௌதமின் மீது நல்ல நம்பிக்கை கிடையாது நல்ல எண்ணமும் கிடையாது அவன்தான் ஏகப்பட்ட தலைவலிகளை கொடுத்துக் கொண்டிருந்தானே அவருக்கு போதா குறைக்கு நேற்று செய்த என்கவுண்டரில் அந்த அரசியல்வாதியை கைது செய்திருக்க அந்த அரசியல்வாதி கமிஷனரிடம் பேரம் பேசியிருந்தான் கௌதமுக்கு தெரியாமல் அவனை வெளியில் விட என்ன காரணம் காட்டலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த சோமசுந்தரத்திற்கு பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போல பொன்னி வந்து கம்ப்ளைண்ட் செய்தவுடன் அதையே பிடித்துக் கொண்டார் அவனும் ஒன்றும் பேசாமல் அமைதியாக நின்று கொண்டிருந்தவன் நான் உன்ன வன்புணர்வு செஞ்சேனா இல்ல செய்ய முயற்சி பண்ணினேனா என்று அவள் கண்களை பார்த்து கேட்க முயற்சி பண்ணுன நான் தப்பிச்சிட்டேன் என்று போய் கூற அப்படின்னா வா உடனே ஒரு டெஸ்ட் எடுத்துட்டு வந்துடலாம் நேத்து நீ ஆடுன ஆட்டம் எல்லாம் வெட்ட வெளிச்சத்துக்கு வந்துரும் என்ன என் மாமா உனக்கு உதவிக்கு வருவான்னு நினைச்சியா அவன் பரலோகம் போய் பல மணி நேரம் ஆச்சு எங்க இப்ப ஆடுவோம் ஆட்டத்தை என்றான் அவளுக்கோ சகலமும் பதறியது உள்ளுக்குள் ஆனாலும் அவனை விடுவதில்லை என்று சபதம் கொண்டு சார் இவன் பொய் சொல்றான் சார் இவன் பொய் சொல்றான் எனக்கும் அவருக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது 
அவரு என் அப்பா மாதிரி இவனே அவரையும் கொண்டிருப்பான் என்று அவள் பொய்யாக பழி போட அதுவரை அமைதியாக இருந்த பரதன் ஓங்கி அவள் கண்ணத்தில் அறைந்தார் பரதனை அங்கு எதிர்பார்க்காத அந்த கமிஷனரும் யார் நீ எதுக்கு நீ அவள் அடிக்கிற என்று கேள்வி கேட்க தன்னுடைய ஐடி கார்டை எடுத்து காட்டியவர் நேற்று ராத்திரி கௌதம் சார் கார மரத்துல முட்டி கிடந்ததை பார்த்து நான் தான் அவரை எங்க வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போன காலையில நான் தான் அவரை இங்க அவர் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்த என்றவன் தன் பையில் உள்ள சுந்தரின் கைப்பட எழுதிய கடிதத்தை ஒரு பிரதி அங்கிருந்த ஸ்கேனிங் மிஷினில் எடுத்து கமிஷனரிடம் நீட்டி படிச்சு பாருங்க அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க இவ நல்லவதானு இவ கொடுத்த கம்ப்ளைண்டை எடுக்க போறீங்களான்னு என்று கௌதம் ஒன்றுமே பேசவில்லை அமைதியாகத்தான் இருந்தான் சோமசுந்தரம் ஒன்றும் பதில் சொல்ல முடியவில்லை பொன்னியை பார்த்து அந்த காகிதத்தை முகத்தில் வீசி அடிக்க படித்தவள் அதற்கு பின் அங்கு இருக்கவே இல்லை வெளியே சென்று விட்டாள் ஆனால் சோமசுந்தரத்திற்கு இது நல்ல வாய்ப்பாக போனது அவனை பேசி பேசி இதிலிருந்து துரத்திவிட அப்போ உனக்கு ஆண்மை இல்ல சரிதானே அதனாலதான் அவ ஒன்ன விட்டுட்டு போயும் போயும் அப்பா வயசுல இருக்கிற அந்த கிழவும் கூட இருந்திருக்கா உன்னால முடியலனா என்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம்ல என்று கடகடவென சிரித்தார் இதை அவர் சொல்ல சொல்ல அதே நேரம் அன்று இவன் ப்ராஜெக்ட் செய்த போது இவனுக்கு கீழுள்ள அதிகாரிகளை அழைத்து அவர்கள் முன்னேயும் அதை சொல்லி அவர் சிரிக்க கை நரம்புகள் புடைக்க கழுத்தில் உள்ள நரம்புகள் எல்லாம் விடைக்க கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அவரை பார்த்து நேத்து என்னோட ரிவால்வரை கொடுத்தேனே என்கவுண்டர் பண்ணிட்டு அத பத்திரமா வச்சிருக்கீங்களா என்று கேட்டான் கௌதம் ரகோத்தமன் இப்பொழுது இதை ஏன் பேசுகிறான் என்று புரியாமல் அதுக்கென்ன என்கிட்ட பத்திரமா இருக்கு என்று அவனிடமிருந்து வாங்கப்பட்ட துப்பாக்கியை எடுத்து டேபிளில் போட அதை எடுத்து பார்த்தவன் நேத்து இத ஃபுல் லோட் பண்ண ஒரு ஷாட் மிஸ் ஆயிடுச்சு மீதி நாலு அவனுங்க மேல இறக்கிட்டேன் அப்போ மீதி எத்தனை இருக்கும் என்று தாடையை தடவி கேட்டவனை எள்ளலாக பார்த்து ஒன்னு இருக்கும் என்று அலட்சியமாக சொன்னவரின் தலையில் பாய்ந்திருந்தது அடுத்த கணம் மீதமிருந்த ஒரு குண்டும் சோமசுந்தரத்தின் நெற்றியில் பொட்டு வைத்தாற்போல கௌதம் செலுத்திய அந்த ஒற்றை குண்டு பாய்ந்து அவரது மூளையை துளைத்துச் சென்றிருக்க வெட்டப்பட்ட மரம் போல தடாலென தனது இருக்கையிலேயே விழுந்தார் அவர் இப்பதான் மிஷன் கம்ப்ளீட்டட் என்று நாட் நாட் செவன் போல தனது துப்பாக்கியை ஊதிவிட்டு அருகில் இருந்த மேசையில் துப்பாக்கியை வைத்துவிட்டு எதிரே இருந்த சேரில் அமர்ந்து விட்டான் அங்கிருந்த பெரும்பாலானவர்கள் அவனுக்கு கீழே வேலை செய்தவர்கள் அவர்களுக்கு முன்னால் தன் மானத்தை வாங்கிவிட்டாரே என்று அவ்வளவு கோபம் அதைவிட அந்த அரசியல்வாதிக்கு இவர் துணை போகியிருக்கிறார் என்ற செய்தியும் வந்திருந்தது தண்டனை கொடுக்க வேண்டிய இடத்தில் இருப்பவர்கள் தப்பு செய்தால் முதல் தண்டனை அவர்களுக்குத்தான் தர வேண்டும் என்ற கருத்தை மிக ஆழமாக நம்புபவன் கௌதம் அதனால் கமிஷனரை போட்டுத் தள்ளியதற்கெல்லாம் அவன் கொஞ்சமும் வருத்தப்படவில்லை அசரவில்லை அருகிலிருந்த மற்ற அவனது காவல் அதிகாரிகள் சார் அந்த தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவு கொடுத்ததுல நம்ம கமிஷனருக்கும் பங்கு இருக்குன்னு என்று அவன் முடிக்கும் போது அதேதான் என்றான் கௌதம் உதட்டில் வழிந்த அலட்சிய சிரிப்புடன் அதன் பிறகு அவனது மேலதிகாரிகளும் அங்கே வந்துவிட பிரச்சினை கொஞ்சம் காரசாரமாக வேறு பக்கம் திரும்பியது என்ன கௌதம் இப்படி என்று அவனை சாடினர் அதற்கெல்லாம் கொஞ்சமும் அலட்டாமல் திமராகவே நின்று கொண்டிருந்தான் இவன் மேலதிகாரிகள் கௌதம் நீ கொஞ்சம் வெளியேறு என்று அவனை வெளியே நிறுத்திவிட்டு அவர்களுக்குள்ளாகவே கலந்து பேசினர் அதன்படி எப்படி இருந்தாலும் இந்த விஷயம் வெளியில் தெரிந்தால் காவல்துறைக்குத்தான் கெட்ட பெயர் அக்கணத்தில் சோமசுந்தரத்தை விட கௌதமின் அறிவும் திறமையும் காவல்துறைக்கு தேவை என முடிவு செய்தனர் அதற்கு கமிஷனரை கெட்டவனாக காட்டி கௌதமை ஹீரோவாக்கி விடுவது என்று முடிவு செய்தனர் உண்மையும் அதுதானே ஆனால் பொன்னி சொன்ன விஷயம் மற்ற விவரங்கள் அந்த அலுவலகத்தில் தீயை விட வேகமாக படர்ந்தது அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே அது வதந்தி ஆதலால் சுவற்றுக்கு கூட காது இருக்கும் அல்லவா அதனால்தான் பகலில் பக்கம் பார்த்து பேசு என்பார்கள் ஒரு வழியாக இந்த கேஸ் முடிந்துவிட அதன் பிறகு முன்னை போல கௌதமினால் அங்கே வேலை செய்ய முடியவில்லை காரணம் வதந்தி காட்டு தீயாக அவனை பற்றி அவதூறாக பரவியதால் அவனுக்கு தெரியாமல் அவனுக்கு பின்னால் புறம் பேசியவர்கள் நிறைய பேர் எப்போது வாய்ப்பு கிடைக்கும் எப்போது அவனை மட்டம் தட்டலாம் என்று ஏற்கனவே காத்திருந்தவர்களுக்கு இது உண்மையா பொய்யா என்று ஆராய ஆறறிவெல்லாம் தேவையில்லை ஒற்றை வதந்தி போதுமானது அவனை போல வேலையில் திறமை இல்லாதவர்களும் அவனிடம் நேரடியாக மோத முடியாத பலரும் அவனை பார்க்கும் போதும் அவன் எதிர்படும் போதும் நமட்டுச் சிரிப்புடன் கடந்து போக அது 
அவனை இன்னும் உக்கரமாக மாற்றியது அந்த உக்கரத்தின் விளைவு அவர்கள் மூக்கு முகரை பல்லெல்லாம் இடம் மாறியது அதுவும் பெரிய பிரச்சனையாக மேலதிகாரிகளிடம் சென்றது கௌதம் நீ நார்மலாவே இல்ல ஒண்ணு இந்த வேலைக்கு தகுந்த மாதிரியான பிட்னஸோட நீ வா இல்லனா வேலையை விட்டு போயிடு என்று அவர்கள் காட்டத்துடன் பேசிவிட இங்கே இருந்து அவமானங்களையும் ரணங்களையும் இன்னும் ஏற்றுக்கொள்வதை விட இங்கிருந்து சென்று விடலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்தவன் நா நார்த் ஈஸ்ட் பக்கம் போற இனிமே என்னால உங்களுக்கு தொந்தரவே இருக்காது என்ற ஏளனத்தோடு உரைத்து விட்டு சென்றவன் தான் அதன் பிறகு அவனை பற்றிய எந்த தகவல்களும் இல்லை என்னால அந்த ரணத்தை பழி சொல்ல தாங்கவே முடியல யசோதரா என்று தன்னவளின் கழுத்தில் முகம் புதைத்து கதறி தீர்த்தான் யாருமே வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு ஒதுங்கிதான் போன என்னால இங்க இருக்க முடியல அதனால எங்க அப்பாவுக்கு சொந்தமான வீடு பாண்டிச்சேரியில இருந்துச்சு அங்க போய் தங்கின நான் எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்காம பரதன் என் கூடவே தான் வந்தாரு நான் திட்டியும் போகாம என் கூடவே இருந்தாரு அவ சொன்ன அந்த நீ எல்லாம் ஒரு ஆம்பளையா என்ற அந்த ஒரு வார்த்தை அவங்க செஞ்ச துரோகம் எனக்கு நினைச்சு பாக்க பாக்க உடம்பெல்லாம் எரியும் ஆசிட் ஊத்துன மாதிரி எரிச்சல் 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 தான் அந்த எரிச்சலை தாங்க முடியாமதான் முக்காவாசி நேரம் அந்த கிணத்திலேயே மிதந்துகிட்டே இருப்பேன் நீ அங்க வந்தப்போ அந்த புரோக்கர் கிட்ட இருந்து நான் எடுத்துட்டு வந்தனே ஒரு ஆதாரம் அதை எடுத்துட்டு போகதான் வந்தியோனு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏன்னா நான் இங்க இருக்கிறது யாருக்குமே தெரியாது அப்படி இருக்க நீ எப்படி வந்தேன்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அதுவும் ஆர்வமா பாக்குற உன் கண்ண பாக்கும் போதும் உன் அன்ப காதல அந்த கண்கள் வழியா பாக்கும் போதும் என்னையும் மீறி சில சமயம் என் மனசு உன்கிட்ட நெருங்கும் ஆனா அதெல்லாம் அவளோட அந்த ஒரே ஒரு சொல் தகர்த்து எரிஞ்சிரும் அதுக்கு பயந்துதான் உன் பக்கத்துல கூட நான் வந்ததில்ல காலம் முழுக்க அந்த பழிச்சொல் துரோகம் என்ன துரத்தும் எங்க உன்ன நான் காயப்படுத்திடுவனோ அப்படின்னுதான் அப்படி திட்டி உன்ன அனுப்பினேண்டி தாரா என்றவனின் குரல் அவ்வளவு வழிகளை சுமந்து வந்தது அவனின் வலியை தன் வழியாக ஏற்று அவனின் மனபாரத்தை போக்க அவனை தன் மடித்தாங்கி ஆறுதலாக அணைத்து கொண்டாள் அன்னை என யசோதரா முதலில் அவன் அந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது எதுவும் அவர்களுக்குள் நடந்திருக்குமோ என்று சிறு பதைப்பதைப்பு அவள் உள்ளத்தில் இருக்கத்தான் செய்தது இப்பொழுது அவன் வாய்மொழிகள் கேட்கும் பொழுது அப்படி ஒரு நிம்மதி ஆஸ்வாசம் வந்தது யசோவின் மனதினில் என்னதான் அவன் காதலில் அன்பில் தான் முதலாவதாக இருந்தாலும் எங்கே வாழ்க்கையில் தான் இரண்டாவதோ என்ற சிறு சுணக்கம் பெண் மனதில் வருவது இயல்பே ஆண்களைப் போல அறிவை கொண்டு யோசிக்க மாட்டார்கள் பெண்கள் எப்போதுமே பெண்கள் மனம் சார்ந்து யோசிப்பவர்கள் சென்டிமெண்டல் ஃபூல் என்று கூட சொல்லலாம் ஆனால் அதே சென்டிமெண்டல் ஃபூலால் தான் ஆண்களின் வாழ்க்கை ஆத்மார்த்தமாக செல்கிறது என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை தன் மடிசாய்ந்து அழுகையில் குலுங்கும் அவனின் முதுகை ஆறுதலாக அவள் தடவிக் கொடுக்க கொடுக்க இன்னும் இன்னும் தன்னை அந்த வேதனையில் புதைத்துக் கொண்டு வலிகளால் வேதனைப்பட்டானே ஒழிய அதிலிருந்து வெளிவர ஆளையே காணும் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்தவள் பொங்கியே விட்டாள் யோ எந்திரியா முதல்ல எந்திரியானு சொல்ற எந்திரியா முதல்ல என்று அவள் அதட்ட இதுவரையில் காதல் மொழியில் கொஞ்சியவள் வலிக்கு மருந்தன ஆனவள் இப்பொழுது என்ன அதட்டுகிறாள் என்று புரியாமல் அதிர்ச்சியோடு அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தான் அவ உன் ஆம்பளைலன்னு சொன்னா நீ உடனே ஆம்பளைலாம போயிடுவியா அவ யாரும் ஒண்ணு சொல்றதுக்கு அவ என்ன உன் கூட வாழ்ந்தாளா இல்ல உன் கூட காதல்ல தெளிச்சாளா உன் அன்பில் மகிழ்ந்தாளா இல்ல உன் அரவணைப்புல அணிஞ்சிருந்தாளா இல்லதானே பின்ன எவ்வளவு ஒருத்தி ரோட்ல போறப்போ சொல்லிட்டு போயிருக்கிறா இத்தனை வருஷம் நீயே அதனால உன்ன கூட்டிலேயே வச்சு வாழ்ந்திருக்க என்ன மனுஷையா நீ இல்ல என்ன போலீஸ் தான் நீ இந்நேரம் அவ எங்க இருக்கிறான்னு கண்டுபிடிச்சு முகத்திலேயே ரெண்டு அறை விட்டு நீ ஆம்பளை தானே நிரூபிக்க வேண்டாமா என்றாள் ஆவேசத்தோடு நான் ஆம்பளைன்னு அவகிட்ட ஏண்டி நிரூபிக்கணும் சி அறுவறுப்பா இருக்கு அந்த நாளுக்கு அப்புறம் என் மனசுல தோணக்கூடிய ஒரே ஒரு நிம்மதி என்ன தெரியுமா வருங்கால மனைவியாச்சே அப்படின்னு அவகிட்ட நான் உரிமை எடுக்காம இருந்தேன் பாரு அதுதான் அப்படி மட்டும் ஏதாவது உரிமை எடுத்திருந்தேன்னா என்ன நானே ஜஸ்டிஃபை பண்ணிருக்க முடியாது என்றான் கௌதம் ஆற்றாமையோடு ஆம்பளன்னு உன்னை நிரூபிக்க சொன்னது வெறும் கட்டில் விளையாட்டையா இல்ல அதத்தான் அஞ்சறிவு ஜீவன்கள் கூட செய்யுதே அதுங்களுக்கு தான் தோண்ண நேரம் தோண்ண இடத்துல தோண்ண இணையோட கலவி புரியும் அவளும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜந்துதான் அதுக்காக நீ உன் வாழ்க்கையில ரெண்டு வருஷத்த வேதனையிலேயே ஒளண்டிருக்க எனக்கு நினைக்க நினைக்க ஆறவே இல்ல மனசு போன காலம் திரும்ப வருமா வருமா என்று அவனது இரு தோள்களிலும் கையை வைத்து ஆட்டினாள் கோபத்தோடு உனக்கு புரியலடி நான் என்ன சொல்றேன்னு அவங்களெல்லாம் என்ன கடந்து செல்லும் போது அவங்க கண்ல இருந்த ஒரு கேலி சிரிப்பு நீ அவ்வளவுதானா அப்படிங்கிற ஒரு கீழ்நோக்கு பார்வை அதெல்லாம் என்ன என்ன அப்படியே உயிர் வர வலிக்க வைக்கும் அக்னி பழம்பா என் குள்ள இறங்கும் அதை தாங்கவே முடியல தெரியுமா என்று மீண்டும் அவன் அரற்ற ஆரம்பித்தான் ஆப்டர்ஆல் வெறும் ஆறு இன்ச் உறுப்பு தான் உன் ஆம்பளன் இந்த உலகத்துக்கு காட்டுமா என்ன என்று அவளது நேரடி கேள்வியில் ஒரு நிமிடம் அதிர்ந்து
நான் இவ்வளோ நேரம் கிளிப்புலிக்கு சொல்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் உன் மரமண்டையில ஏறவே மாட்டேங்குது என்று அவன் தலையில் வைத்தாள் ஒரு கொட்டு தன் தலையை தேய்த்து கொண்டே அப்படியெல்லாம் அவசரப்பட்டு வார்த்தையை விடக்கூடாது யசோதரா செல்லம் என்றான் கெஞ்சலாக எது அவள் குறும்போடு கேட்க சி ரொம்ப கெட்டு போயிட்டடி நீ என்று அவள் தலையில் லேசாக தட்டினான் கௌதம் ஆமா கெட்டு போயிட்டந்தா எனக்கு எடுத்தது இந்த கௌதம் ரகோத்தமன்தா என்று மீண்டும் அவள் ஒற்றை புருவத்தை உயர்த்தி கொஞ்சம் கூட லஜ்ஜை இல்லாமல் பேச அடியே நான் ஒண்ணுமே பண்ணவே இல்லையடி வெறும் டச்சிங் கிசிங் மட்டும்தான் அதை தாண்டி ஜில்பான்சி எல்லாம் என்னன்னே தெரியாத அக்மார் கண்ணி பையனா என்றான் சோகமாக யாரு நீங்களா என்று அவர்கள் இருவரும் இருக்கும் நிலையை கண்களால் சுட்டிக்காட்ட எப்போது அவன் அந்த சாய்வு நாற்காலியில் நன்றாக படுத்தான் என்பதோ எப்போது அவளை தன் மீது போட்டு கட்டி கொண்டான் என்பதோ இருவருக்குமே தெரியவில்லை இப்பவும் சொல்றேன் நான் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பையன்தான் பாரு நான் வரம்பு மீறவே இல்ல என்று சரசமாக அவன் அவள் மூக்கை உரசிக்கொண்டே சொன்னான் இதுக்கு மேல நீ வரம்பு மீறினாதா என்ன மீறலன்னா என்ன என்று அவனிடமிருந்து அவள் விலகிக் கொள்ள முற்பட அவனது பிடியும் இன்னும் இன்னும் இருக்கமானது சட்டென்று அவனை தள்ளி நிறுத்தியவள் நான் வந்த அன்னைக்கு ஒரு பொண்ணு வந்தாளே அவ யாரு அக்மார்க் மனைவியா இவ கேள்வி கேட்க பெருமூச்சு ஒன்றை இழுத்து விட்டவன் அது எனக்கு நானே செஞ்சுகிட்ட செட்டப் என்று அவன் சொன்னதின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டவள் தலையில் அடித்துக் கொண்டாள் அவனிடமிருந்து திரும்பிக் கொண்டு அவள் உடையை எடுத்துச் செல்ல முற்பட அவனோ அவளை நகர விடாமல் தடுத்தான் அவனின் கைகள் இரண்டையும் அவளுக்கு பின்னால் வைத்து சுவற்றோடு சிறையெடுத்தான் கோமகன் அவன் முகம் அவள் முகத்தருகே நெருக்கமாக வர அவளோ அவனிடமிருந்து தப்பிக்க நகர்ந்து கொள்ள முயல அவன் கை அவள் இடையை இறுக்கியது அவளோ விடுங்க விடுங்க என்று கிள்ளை மொழியால் கொஞ்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அசைந்து கொண்டிருந்தாள் அவளின் முன்னெழில்கள் அவனது வெற்று மார்பில் அழுத்துமாறு நெருங்கி நின்றான் அச்சோ என்று அவள் துள்ள அவன் நெஞ்சில் திடுமெனப்பட்ட மென்மையில் ரகசியமாக சிரித்தபடி அவளை இன்னும் சுவற்றோடு சேர்த்து அழுத்தினான் அவன் கைகள் அவள் இடையை பார்த்த அதே வேலையை அவன் நெஞ்சு செய்தது வஞ்சியிடம் நூலளவு இடைவெளி கூட இல்லாமல் சாரைப்பாம்பு என அவளை பின்னியிருந்தான் அவள் திமிரி விடுங்க அப்பா கீழே இருக்காரு என்று சினுங்கினாள் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் என்றவன் அப்படியே அவளை அழுத்திக் கொண்டு அவள் முகத்தில் எண்ணில அமுத்தங்களை பொழியத் தொடங்கினான் இதை அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை என்றாலும் அவனிடம் மறுக்கவும் இல்லை அவனுக்கு இல்லாதது என்று தன்னிடம் எதுவுமில்லை என்ற எண்ணம் பெண்ணுக்கு அவளது நெற்றி கண்கள் கண்ணமெல்லாம் ஊர்வலம் வந்த அவனது இதழ்களை அவள் தேன் இதழ்களில் புதைத்த போது சட்டென கண்களை மூடிக்கொண்டாள் சில முத்தங்கள் விருப்பமும் எதிர்ப்புமாய் சில அசைவுகள் நெருக்கமும் விலகலுமாய் சில தீண்டல்கள் கொஞ்சலும் கெஞ்சலுமாய் சில தொடுகைகள் சீண்டலும் கிறக்கமுமாய் அனைத்தும் தித்திப்பான அவளின் செவ்விதழ்கள் வந்து முடிவுற்றது இருவரின் எச்சில்கள் கூட அமிர்தத் துளிகளாய் அந்த செம்பவள இதழ்களை விட்டு அவனால் விடுபட முடியவில்லை மெல்ல கடித்து உறிஞ்சி சுவைத்துக் கிறங்கினான் அவன் முத்தத்தில் அவள் மயங்கினாள் இவர்களின் இந்த காதல் லீலைகள் நடந்து முடிவதற்குள் யசோதராவின் உடைகளெல்லாம் காய்ந்திருக்க அனைத்தையும் அள்ளிக்கொண்டவள் உடை மாற்றும் அறைக்குச் சென்று மாற்றிக்கொண்டாள் கௌதம் உதட்டில் வெட்கம் கலந்த புன்னகை உறைந்திருக்க சிகையை அழுத்தமாக கோதிக்கொண்டு அவளைத்தான் பார்த்தான் அவ்வளவு காதல் வழிந்தது அக்கண்களில் போதும் போதும் உங்க பார்வையே சரியில்ல கீழே போலாம் என்றவளை அழைத்துக் கொண்டு கீழே வர அங்கே கண்ணபிரானோ அந்த சோஃபாவிலேயே படுத்து உறங்கி இருந்தார் மணி பார்க்க அது நள்ளிரவை தாண்டி இருந்தது இதுக்கு மேல இங்கிருந்தெல்லாம் போவேண்டாம் கீழே உள்ள ரூம்ல நீயும் மாமாவும் படுத்துக்கோங்க என்று எழுப்ப போனவளை தடுத்து அவனே அவரை இரு கைகளாலும் தூக்கிக் கொள்வதை ஆனந்த அதிர்ச்சியோடு பார்த்தாள் யசோதரா அறையில் அவரை படுக்க வைத்துவிட்டு ஒரு குட்நைட்டுடன் தன் அறைக்கு சென்றவனுக்கு வெகுநாட்கள் கழித்து நிம்மதியான உறக்கம் ஆனால் அந்த உறக்கத்திற்கான கால அளவு இன்று ஒரு மட்டுமே மீண்டும் அவன் வாழ்க்கையில் புயல் அடிக்க காத்திருக்கிறது என்பதை எங்கனம் அறிவான் கௌதம் ரகோத்தமன் மறுநாள் காலை இவன் அதே உற்சாகத்தோடு உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் போது மாப்ள என்ற குரலில் திரும்பியவன் வதனத்தில் அவ்வளவு மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் அவனின் இந்த நிம்மதிக்கு இவரும் ஒரு காரணம் அல்லவா காரண காரியமே இல்லாமல் அவன் மீது அன்பை பொழிகிறார் சொல்லுங்க மாமா உங்க கல்யாணம் ரிஜிஸ்டர் முறையில நடந்தாலும் ஊர் கூட்டி நடக்கிற மாதிரி ஆகாது அதனால கூடிய சீக்கிரம் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணத்தை நடத்திடலான்னு நினைக்கிறேன் என்று அவர் கேட்க உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அப்படியே பண்ணுங்க மாமா எனக்கு அம்மா அப்பா கிடையாது இனிமே எல்லாமே நீங்க தான் நம்ம குடும்பத்துக்கு நீங்க எது செஞ்சாலும் எனக்கு ஓகே தான் என்றவனின் வார்த்தைகளில் நெகிழ்ந்துதான் போனார் இந்த மாமனார் சரி மாப்பிள நாங்க கிளம்புறோம் 
என்று எசோவையும் அழைத்துக் கொண்டு அவர் தங்கள் வீட்டுக்குச் செல்ல கண்களாலேயே விடை கொடுத்தாள் பெண்ணவள் செல்லும் அவளைத்தான் கண்ணெடுக்காமல் பார்த்திருந்தான் புன்னகையோடு அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரிவது போல அதன்பின் வந்த நாட்கள் மிக சந்தோஷமாகவே கழிந்தது கௌதமுக்கும் யசோதராவிற்கும் அவளும் அவளுடைய போகிற போக்கில் ஷோவை வெற்றிகரமாக கொண்டு சென்றாள் வழக்கமான அவளது கேலி கிண்டல் பேச்சுக்களோடு அவ்வப்போது சமூக கருத்துக்களையும் மக்கள் மனதில் அவள் பதிய வைக்க டிஆர்பி ரேட்டிங்கில் முன்னிலை வந்தது அவளது ஷோ அதன் மூலம் தீரம் சேனலும் பேர் சொல்லும் அளவுக்கு தெரிந்தது அனைவருக்கும் நாம் நினைப்பதெல்லாம் நினைத்தபடியே நம் வாழ்க்கையில் நடந்துவிட்டால் கடவுள் என்று ஒருவர் இருப்பதற்கான அர்த்தமே இல்லையல்லவா கண்ணபிரான் இவர்களுக்கு கல்யாணத்தை வெகு விமர்சையாக இல்லாமல் ஒரு கோவிலில் அடக்கமாக அதே நேரம் அனைத்து சம்பிரதாயங்களுடனும் நடத்த ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தார் அவருக்கும் பெரிய அளவில் உறவினர்கள் இல்லை அவரை சுற்றி உள்ளவர்களும் நண்பர்களும் மட்டுமே அதே போல்தான் கௌதமுக்கும் பத்திரிகை வந்தவுடன் தனது ஆபீஸில் இருந்த அனைவருக்கும் கொடுத்தாள் ரோஷினி ஒருவித நமட்டுச் சிரிப்புடன் அதை வாங்கிக் கொள்ள கேசவோ அவரையா கல்யாணம் பண்ணிக்கு போற என்ற பயத்துடனேயே வாங்கிக் கொண்டான் பாண்டிச்சேரி அனுபவம் அப்படி அவனுக்கு ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நிலையில் இருக்க சஞ்சையோ கொதித்து எழுந்து விட்டான் அவனால் அதை தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை எப்படி எப்படியோ உன்னால அவனை போய் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுது உன்ன ரெண்டு நாள் அடைச்சு என்னென்ன சித்திரவதை எல்லாம் பண்ணியிருக்கான் நான் உனக்காக இங்க தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் தெரியுமா என்னால இதை கொஞ்சம் கூட ஒத்துக்கவே முடியல யசோ அவன் ஏதோ கேம் பிளே பண்றான் யசோ அவனை நம்பாத தயவு செஞ்சு நம்பாத அதுவும் இல்லாம அவனை பத்தி வதந்தி ஒன்னு பரவுது என்று நக்கலாக மொழிய சட்டென சஞ்சய் என்று அவன் முன் தனது கையை உயர்த்தி கத்தி இருந்தாள் யசோதரா நீ என் ஃப்ரெண்டு தான் என்னோட நல்லது கெட்டதை சொல்றதுக்கு உனக்கு முழு உரிமையும் இருக்கு ஆனா கௌதம் பத்தி பேசுறதுக்கு உனக்கு எந்தவித உரிமையும் கிடையாது இனி ஒரு வார்த்தை மார்க் மை வேர்ட்ஸ் ஒரு வார்த்தை கௌதம் பத்தி பேசினாலும் நான் உன்னை ஃப்ரெண்டுன்னு கூட பார்க்க மாட்டேன் என்றாள் ஆவேசத்துடன் அவ்வரையை விட்டு வெளியேறினாள் இவனை மாதிரி இன்னும் எத்தனை பேர் என்னவெல்லாம் பேசினார்களோ நமக்கு ஒருத்தம் பேசினதே இப்படி வலிக்குதே அவனுக்கு எப்படி வலிச்சிருக்கும் என்று அப்பவும் தன்னவனை எண்ணியே வருந்தினாள் மாது யசோதரா பேசிச் சென்றதை கண்டவனுக்கு மனம் நிலை கொள்ளவில்லை அவ்வளவு ஆத்திரம் மனம் முழுவதும் அதுவரை இருந்த காதல் அன்பு எல்லாம் மறைந்து போய் அவனுக்காக இவ என்னையே இப்படி பேசுவாளா என்று கோபம் மட்டுமே ஆக்கிரமித்திருந்தது கௌதம் உன்னை விடமாட்டண்டா இப்போ நான் அனுபவிக்கிற அதே வலிய நீயும் அனுபவிப்ப என்றான் ஒரு குரூரத்தோடு இப்பொழுது கன கம்பீரமாக தனது வேலைகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தான் கௌதம் அதாவது முன்னை போல யாருக்கும் குடைச்சல் கொடுக்காமல் இருக்கிற துறையில் நல்ல பெயரை சம்பாதிக்க தன்னால் ஆன அளவு முயன்று கொண்டிருந்தான் ஆனால் அவனை அப்படியெல்லாம் நல்லவனாக இருக்க விடாமல் விதி சதி செய்தது அன்று போகிற போக்கில் என்ற ஷோவை நடத்திக் கொண்டிருந்தாள் யசோ கூடவே அவளது நண்பனும் பெரும்பாலும் இவர்கள் இருவர் மட்டுமே பீல்டில் இருப்பார்கள் அதனை ரெக்கார்ட் செய்ய சற்று தள்ளி வேனில் உபகரணங்களுடன் ஆட்கள் இருப்பார்கள் அப்படி இருவரும் பேசிக் கொண்டே வரும்போது சட்டென வந்த கார் ஒன்று அவளை அள்ளி போட்டுக் கொண்டு சென்றது அவள் என்ன நடந்தது என்று உணரும் முன்பே யசோ கடத்தப்பட்டாள் செய்வதறியாது திகைத்து முதலில் ரோஹித் அழைத்தது கௌதமுக்குத்தான் கடத்தியது யாராக இருக்கும் சஞ்சயா அல்லது கண்ணுக்கு தெரியாத கௌதமின் எதிரியா கௌதம் ரகோத்தமனிடம் திருமண பத்திரிகைகளை கண்ணபிரான் கொஞ்சம் கொடுத்திருக்க அவனுக்கோ அனைவரையும் அழைக்க பிடிக்கவே இல்லை ஆனால் யசோதராதான் வற்புறுத்தி அன்று நக்கல் பார்வை பார்த்தவர்கள் கேலி பேசியவர்கள் என்று ஒருவரையும் விடாது அனைவருக்கும் பத்திரிகை வைக்க சொன்னால் நீங்க அவங்க முன்னால கெத்தா என் கழுத்துல தாலி கட்டணும் நாம ரெண்டு பேரும் ஜோடியா அவங்க முன்னாடி கை கோர்த்து வலம் வரணும் அவங்க கண்ணு மூக்கு வாயின்னு நவ துவாரங்களையும் புக வரணும் என்று கண்டிஷனாக சொல்லிவிட சிரித்துக்கொண்டே தலையை ஆட்டிவிட்டு வந்திருந்தான் அதை போல சூரிய பிரகாஷ் சருக்கு நான் நேர்ல அப்பாவை கூட்டிட்டு போய் வச்சுட்டு வந்துடுறேன் நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் அவர் கூட சண்டை பிடிக்கிறீங்க ஆனா அவர் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்கார் தெரியுமா நான் கண்டிப்பா போய் பத்திரிகை வைப்பேன் இதுல நீங்க தலையிடக்கூடாது என்று பிடிவாதத்துடன் நின்றவளை யார்விஷ் என்ற வார்த்தையோடு கடந்து விட்டான் சஞ்சய்க்கு பத்திரிகை வைக்கும் போது நடந்தவற்றை ஒன்று கூட மூச்சு விடவில்லை கௌதமிடம் ஒருவேளை சொல்லி இருந்தால் இவள் கடத்தப்படுவது தடுக்கப்பட்டிருக்குமோ கமிஷனர் தியாகராஜன் அறையில் தான் இருந்தான் கௌதம் ரகோத்தமன் அவரிடம் பத்திரிகையை நீட்டிக்கொண்டு எப்போதும் போல முகத்தில் சந்தோஷ புன்னகையுடன் வாங்கிக் கொண்டு கங்கிராட்ஸ் மேன் கடைசியா நீயும் மாட்டிக்கிட்டு போல என்றவரின் கண்கள் பெண்ணின் பெயரை பார்த்து அவனை கேள்வியோடு பார்த்தது அவனோ வெட்கச் சிரிப்போடு ஆமாம் என்று தலையசைத்தான் எப்படி மேன் இப்படி இல்லாம் காதல் கல்யாணம் ஆறதுக்கு முன்னாடி சும்மா கெத்தா 
டெரர் பீசா சுத்திட்டு இருக்கீங்க இதுல விழுந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே லவர் பாய் மாதிரி மாறிடுறீங்களடா என்று எஸ்பியையும் தன் மனதில் வைத்து இவர் பேசினார் அவனும் அதற்கு வெட்க புன்னகையை தந்து கொண்டிருக்க வாவ் மேன் இப்படி எல்லாம் கௌதம் ரகோத்தமன பாக்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அந்த பொண்ணு உன் வாழ்க்கையில வந்தது நீ செஞ்ச அதிர்ஷ்டம்னு நினைக்கிறேன் பத்திரமா பாத்துக்கோ அவள என்று அவர் வாழ்த்திக் கொண்டிருந்த அந்த தருணத்தில் தான் அவனது போன் அலறியது போனை எடுத்து அவன் பார்க்க அதில் ரோஹித் பெயரை பார்த்ததும் இவன் கட் செய்ய மீண்டும் மீண்டும் ரோஹித் என்ன <laughs> 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 பண்ணிட்டு யாரோ யாரோ யசோவ கடத்திட்டாங்களாம் சார் என்றான் வேதனை மிகுந்த குரலில் அவளுக்கு ஏற்கனவே திரட் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சார் ஆனா பாண்டிச்சேரியில ஒரு தரம் நாலு பேர் அவளை துரத்திட்டு போய் தாக்குனாங்க அப்ப நான் தான் காப்பாத்தி அவளை இங்க சென்னையில கொண்டு வந்து அட்மிட் பண்ண என்று யோசனையோடு இருந்தவன் சட்டென்று அவரிடம் சார் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் தேவை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட அசிஸ்டண்டா இருந்த பொன்னி பத்தின டீடைல்ஸ் எனக்கு வேணும் சார் என்றான் அந்த பொண்ணு அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்பர் வாங்கிட்டு போயிடுச்சு கௌதம் இது வரைக்கும் அந்த பொண்ணு பேர்ல வேற எதுவும் குற்றச்சாட்டோ இல்ல அந்த பொண்ணை பத்தின நியூஸோ எதுவுமே வரல என்றவரிடம் எனக்கு டீடைல்ஸ் வாங்கி கொடுங்க சார் என்று அவன் விடாப்பிடியாக கேட்க பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு என்று போனில் யாரிடமோ பேசி பொன்னியின் தகவலை எடுத்து வர சொன்னார் அந்த பத்து நிமிடங்களும் தணலின் மேல் நின்றது போல் இருந்தது அவனுக்கு வந்திருந்த நியூஸ் பொன்னி தற்போது சிதம்பரம் அருகில் உள்ள ஊரில் வேலை செய்வதாக இருந்தது தன் கல்யாணத்தை தெரிந்து கொண்டு இவள் ஏதும் விளையாண்டிருப்பாளோ என்றுதான் அவன் முதலில் யோசித்தான் ஆனால் சேகரிக்கப்பட்ட தகவலோ அவளுக்கு ஓராண்டுக்கு முன் நடந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கு பிறகு அவள் அடங்கி ஒடுங்கி அந்த ஊரில் வேலை செய்கிறாள் என்று தெரிய வந்தபோது அவனுக்கு சப்பென்றானது விளவிட்டா வேற யாரு அந்த அரசியல்வாதிக்கு பொண்டாட்டி புள்ள குட்டின்னு யாரு கிடையாதே என்று யோசித்துக் கொண்டே இருந்தவனிடம் உனக்கு எப்போ எந்த போர்ஸ் வேணாலும் உடனே எனக்கு கால் பண்ணு கௌதம் என்றார் கமிஷனர் யசோவின் புகைப்படத்தை அவரிடம் கொடுக்க அடுத்த பத்தாவது நிமிடம் சென்னை முழுவதும் அவளின் புகைப்படம் எல்லா ஸ்டேஷன்களுக்கும் பறந்தது காணவில்லை என்ற தகவலோடு ரோஹித் கௌதமை தொடர்பு கொண்ட அடுத்த அரை மணி நேரத்திலேயே அவனது அலுவலகத்தில் வந்து நின்றான் கண்ணீரும் கம்பலையுமாக கூடவே உடலில் ஒருவித பதட்டம் ஓடி அவனை நடுங்க செய்து கொண்டிருந்தது தன் தோழியை தன் முன்னால் கடத்திச் செல்ல கையறு நிலையிலிருந்த தன் நிலையை எண்ணி அவனுக்கு கோபம் வேறு கமிஷனரிடம் தேவையான தகவல்களை கொடுத்துவிட்டு ஆம்புலன்ஸ் விட அதிவேகமாக பறந்துதான் வந்தான் தன் அலுவலகத்தில் இருந்த ரோஹித்திடம் விவரம் கேட்க வேண்டி கௌதம் வந்தவன் ஜீப்பை நிறுத்திவிட்டு வேகமாக ரோஹித் வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னு முழுசா சொல்லு ஒரு இடத்த கூட நீ மிஸ் பண்ண கூடாது சொல்லு 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 என்று பரபரத்தான் சார் வழக்கம் போல நானும் அவ்வளவும் அந்த போற போக்குல ஷோல பேசுறது எப்பவுமே நட்ட நடு ரோட்லதான் பெரும்பாலும் ஆட்கள் நடமாட்டம் அதிகமா இருக்கும் அதுல வர்றவங்களதான் நாங்க ரேண்டமா செலக்ட் பண்ணி பேசுவோம் அவளும் பேசுவா அத நான் வீடியோ எடுப்பேன் சார் எங்களோட இந்த சம்பாஷணை எல்லாம் பக்கத்துல இருக்கிற எங்க சேனல் வேன்ல இருந்து அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க சவுண்டு பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் இதெல்லாம் கரெக்டா செஞ்சு ஃபுல்லா ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க சார் என்று ரோஹித் முடிக்கும் முன் டெய் இதெல்லாம் உங்ககிட்ட நான் கேட்டேனா அவனுங்க எப்படி வந்தானுங்க எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து வந்தானுங்க எந்த வண்டியில வந்தானுங்க அதுல எத்தனை பேர் உள்ள இருந்தானுங்க யார் தூக்குனா தூக்குனவன் எப்படி இருந்தா எந்த டைரக்ஷன்ல போனானுங்க இத பத்தி சொல்லி தொலையண்டா என்று கத்தினான் ஆமால அதான நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும் என்று தன் தலையில் அடித்து கொண்டவன் சார் நாங்க ஒரு ஆள் கிட்ட பேசிட்டு அப்படியே அடுத்ததா யார் வராங்கன்னு மெதுவா கொஞ்சமா நடந்துகிட்டு இருந்தோம் அதே சமயம் ரோட்ல யாருமே இல்ல ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு வண்டி மட்டும்தான் போயிட்டு இருந்துச்சு திடீர்னு வந்த வண்டி கண்ணிமைக்க கூடிய நேரத்துல அந்த நேரம் கூட சொல்ல முடியாது சார் அது ஒரு மாருதி வேன் மாதிரி இருந்தது கதவை ஓபன் பண்ணி உள்ள இருந்து ஒருத்தன் அவளை எழுத்து உள்ள போட்டான் சார் கதவை சாத்த கூட இல்ல கார் பறந்துருச்சு சார் என்றான் பதட்டத்தோடு ரோஹித் அந்த வண்டி நம்பர் ஏதாவது நோட் பண்ணியா சார் அதுல வந்து ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு போட்டிருந்துச்சு சார் என்று ரோஹித் கூற நீ அப்போ வீடியோ எடுத்திருப்ப தானே அத குடுறா என்று கேட்க ஆமா சார் இருக்கும் இருக்கும் நான் அப்போ அதுல போக்கஸ் பண்ணிட்டே தான் வந்த என்று அவன் தன்னுடைய கேமராவில் இருந்து அந்த கேசட்டை எடுத்து அவனிடம் கொடுக்க அவசர அவசரமாக அலுவலகத்திற்கு சென்று அதனை போட்டு பார்த்தான் கௌதம் ரோஹித் சொன்னது போலதான் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அந்த வண்டி இவர்களிடமிருந்து கடந்து போயிருந்தது அவளை கடத்திக் கொண்டு அதையே உற்று நோக்கியவன் கண்டுகொண்டான் ஒன்றை அடுத்த நிமிடம் துரிதமாக தன் வேலையை ஆரம்பித்திருந்தான் கௌதம் மெல்ல தன் கண்களை திறந்து பார்த்தாள் யசோதரா மெல்ல மெல்ல கலங்களான பார்வை மாறி அப்போதுதான் ஒரு தெளிவு பிறந்திருந்தது ஆனால் கை கால்களை எல்லாம் அசைக்கவே முடியவில்லை தலை ஒரு பக்கம் இழுத்துக் கொண்டு போனது கை
அவள் மூளை சொன்னதை கேட்காமல் தன்னிஷ்டம் போல ஆடியது அவளது வலது கை அவளுக்கு சற்றே சிரிப்பு கூட வந்தது குடிமகன்களுக்கு கூட இப்படித்தான் இருக்குமோ என்று நினைத்து கொண்டாள் தன்னை கடத்தி வந்திருப்பது அவளுக்கு நன்றாக புரிந்தது ஆனால் காரணம்தான் தெரியவில்லை அன்றும் அந்த ஆதாரத்தை கேட்டு தன்னை தாக்கினார்கள் இன்று இப்படி ஒரு சம்பவம் ஆனாலும் அன்றிருந்த பயம் நடுக்கம் எதுவும் இப்போது இல்லை ஏனென்றால் இப்போது இவள் கௌதமின் யசோதரா அல்லவா அவ்வளவு பெரிய அறையில் யசோதரா தனித்திருந்தாள் அது வீடு மாதிரி அமைப்பில் இருந்தது இவளை கடத்தி வந்தவர்கள் யாருமில்லை இவள் மட்டும் தனியே இருந்தாள் அந்த தனிமை அவளின் மனதை மிகவும் வருத்திக் கொண்டிருந்தது அந்த வருத்தம் கூட அவளை நினைத்து அல்ல அவளின் வருங்கால மணாளனை நினைத்தே அவனை நினைக்கும் போதே மனதை பிசைந்து அவளின் கண்களை கசிய வைத்திருந்தது கண்ணீரில் நனைந்த கண்ணிமைகளை சிமிட்டி மூக்கை உறிஞ்சி தன் மனதை தேற்றிக் கொண்டிருந்தாள் ஆனால் தன்னவனின் பராக்கிரமமும் வேகமும் விவேகமும் அவள் அறிந்தது ஆனால் இந்நிலையில் அவன் மனம் உடைந்துவிடக் கூடாது என்பதே அவளது ஆகப்பெரும் கவலை இப்படியாக நேரம் சென்று கொண்டிருக்க சடார் என்று கதவை திறந்து கொண்டு ஐந்து ஆட்கள் உள்ளே நுழைந்தனர் அவளும் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாளே ஒழிய கத்தி ஆர்ப்பாட்டம் கூச்சல் எல்லாம் போடவே இல்லை அந்த ஐந்து மலை மாடுகளும் அவளை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து கொண்டு தங்களுக்குள் பார்வை பரிமாற்றத்தை செய்து கொண்டனர் பின்பு அவளோ அவர்களை மேலும் கீழும் பார்த்து ஏன் இவ்வளோ லேட்டு உங்களையெல்லாம் முன்னாடியே எதிர்பார்த்தனே என்றாள் அலட்சியமாக அவ்வளோ திமுரா உனக்கு எத்தனை பேர் நிக்கிறோம் உன்னை என்ன வேணாலும் இப்ப நாங்க செஞ்சிடலாம் உனக்கு எவ்வளோ கொழுப்பு என்று ஒருத்தன் உரும அடுத்தவனோ இங்கே உன்னை என்ன பண்ணாலும் கேட்க ஒருத்தனும் வரமாட்டாங்க புரிஞ்சுதா என்று மிரட்ட அந்த உருட்டல் மிரட்டல் மொழிகளுக்கெல்லாம் சிறிதும் அசைந்து கொடுக்காமல் அவர்களை பார்த்தவள் என் மேல ஒரு சின்ன கீரல் எனது சின்ன கீரல் விழுந்தா கூட உங்க உடம்புல உயிர் மெஞ்சாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்று இவள் மிரட்டினாள் அவர்களோ குழப்பத்துடன் அவளை பார்க்க நான் யார் தெரியுமா யாரோட பொண்டாட்டி தெரியுமா ஏசிபி கௌதம் ரகோத்தமனுடைய ஆளு நானு அவர் யார் தெரியுமாடா தெரியுமாடா என்று தெலுங்கு பட ஹீரோ பாணியில் அந்த ஹீரோக்கள் எழுந்து நிற்பார்களே அதே துணியில் அவள் கேட்க மற்ற அனைவரும் தான் பயந்தனர் என்னடா இந்த பொண்ணு போலீஸ்காரனோட பொண்டாட்டியா இத நம்ம கிட்ட சொல்லவே இல்லையே என்று தங்களுக்குள் கிசு கிசுத்துக் கொண்டனர் உங்களுக்கு என் வீட்டுக்காரரை பத்தி தெரியாதுல்ல அவரை பத்தி சொல்றேன் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என் மேல கை வைங்க பாக்கலாம் என்று சவாலுடன் தொடங்கியவள் கௌதம் பண்ணிய என்கவுண்டரில் ஆரம்பித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் அவன் செய்த அதிரடிகள் முதற்கொண்டு பெரிய அதிகாரிகளிடம் அவனது செயல்களை கூறி கடைசியாக கமிஷனர் நெற்றியில் அவனது துப்பாக்கி செலுத்திய குண்டு வரை அவள் சொல்லி முடிக்க அங்கிருந்த அனைவரும் அவள் உட்கார்ந்திருந்த நாற்காலி அருகில் குத்த வைத்து உட்கார்ந்து ஆவென வாயை பிளந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் வெகு சுவாரஸ்யமாக அதில் ஒருத்தன் இவள் கதை சொன்ன விதத்திலா இல்லை கௌதமனின் அட்ராசிட்டியிலா ஏதோ ஒன்றில் கவர்ந்து அடிக்கடி கை தட்டி உணர்ச்சி பிளம்பானான் கடைசியாக கமிஷனரை ஒரே ஷாட்டில் அவன் கொன்றதை கூற அங்கே பலத்த கரகோசம் அமைதி அமைதி என்று அவர்களை அமைதிப்படுத்திவிட்டு அடுத்து இவளுக்கு தெரிந்த கதைகளையும் சொல்ல ஆரம்பித்தாள் ஏனென்றால் நேரம் செல்ல வேண்டுமே அந்நேரம் கதவை படார் என்று திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தாள் ஒரு பெண் அதிநாகரீக உடையில் மிளிர்ந்த அவளை பார்த்ததும் ஏனோ யசோதராவுக்கு பிடிக்காமல் போனது வந்தவள் அவளுக்கு கீழே அமர்ந்திருந்த அந்த தடியன்களை பார்த்து கோபம் பொங்க எந்திரிங்கடா அவளை மிரட்ட சொன்னா நீங்க என்னடானா அவளுக்கு கீழே உட்கார்ந்து சேவகம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா என்று தன் வார்த்தைகளால் விளாசினாள் அது மட்டுமன்றி யசோதராவை நக்கல் பார்வை பார்த்து உனக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல கல்யாணம் அதுக்குள்ள இவனுங்களெல்லாம் வளைச்சு போட்டுட்டியா என்று தன் நாவில் கொடுக்கை வைத்து யசோதராவை கொட்டினாள் அதுலயும் உனக்கு புருஷனா வரப்போறவனை பத்தி கேள்விப்பட்டேன் என்று நக்கலாக சிரித்தாள் அங்கிருந்தே அனல் பார்வையை அவள் மீது ஆழமாக வீசினாள் யசோ அந்த பார்வையின் வீச்சு திமிர் கொண்ட அவளின் மனதை சற்றே பயத்தை ஏற்படுத்தியது சட்டென்று உள்ளே உருவாகிய நெருப்பு குழம்பை கண்களில் தேக்கி இரண்டே எட்டில் அந்த தடி தாண்டவராயன்களை கடந்து அவளது கண்ணத்தில் ஓங்கி ஒன்று வைத்தாள் யசோதரா அடித்தும் அவளது கோபம் தனிந்த பாடில்லை சீற்றத்துடன் மூச்சை இழுத்து விட்டாள் அவ்வளோதான் இனி ஒரு வார்த்தை பேசுன என்பது போல பார்வையால் அவளை எரித்து ஒற்றை விரலை தூக்கி பத்திரம் காட்ட அந்த புதியவள் மனதில் ஒரு திகைப்பு ஏற்பட்டது அந்த திகைப்பு சட்டென வெடித்து கோபமாய் மாறியது பற்களை இறுகி கடித்து கண்களில் எழுந்த அந்த அனலுடன் வெறுப்பாய் யசோதராவை பார்த்து எவ்வளோ தைரியம் தான் என்ன நீ அடிப்ப 
என்று அவள் குரல் வலையை நெறிக்கப் போக சட்டென்று அந்த ஐவரில் எழுந்த ஒருவன் மேடம் அவங்கள விடுங்க நீங்க ஏதாவது பண்ணி அவங்க வீட்டுக்காரரு நம்மள வந்து போட்டு தள்ளவா எதா இருந்தாலும் தள்ளி இருந்தே பேசுங்க என்று அவளது கை யசோ மீது படாமல் குறுக்கே நின்று தடுத்தான் இப்போது யசோதரா அவள் மீது அலட்சிய நக்கல் பார்வையை வீசினாள் எப்படி என்று அந்த புதியவள் மீண்டும் அசிங்கமான வார்த்தைகளை உதிர்க்க எண்ணி வாய் திறக்க இனி ஒரு தடவை அசிங்கமா ஒரு வார்த்தை ஒரு வார்த்தை வந்தாலும் உன் பல்லு உனக்கு கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோ என்று மிரட்டினாள் யார் யாரை கடத்தி வந்தது யார் யாரை மிரட்டுவது என்று புரியாமல் குழம்பினாள் அந்த புதியவள் மீண்டும் அதே இருக்கையில் அமர்ந்தாள் சிம்மாசனமென அதில் கைகளை வைத்து ராணியின் தோரணையோடு அமர்ந்திருந்தாள் ஆனால் அடுத்த பத்தாவது நிமிடம் புதியவள் கைகளை தட்ட இன்னும் நிறைய அடியாட்கள் உள்ளே நுழைந்தனர் என்ன இவனுங்களை மட்டும் வச்சு நான் ஸ்கெச் போடுவேன் நினைச்சியா நீ என்ன தடுத்துட்டா அப்படியே நான் உன்னை விட்டுடுவேனா உன்னால எனக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை தெரியுமா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போற இருந்த சஞ்சய் இப்போ என்ன கட்ட மாட்டானா உன்னத்தான் கட்டுவேன்னு அவங்க அப்பா கிட்ட சண்டை போடுறானா தெரியுமா அன்னைக்கு அவன் சேனலுக்கு வர அந்த ரகோத்தம உன்ன ரூம்குள்ள தள்ளிட்டு போறான் அப்ப அவன் கண்ண பாக்கணுமே அப்படி என்னடி வச்சிருக்க உன்கிட்ட ஏன் கிட்ட இல்லாதது என்ன இருக்கு உன்கிட்ட இவனுங்க ரெண்டு பேரும் உன்னையே சுத்தி சுத்தி வரானுங்க என்று அவளை பார்த்தாள் அவளது கீழ்த்தரமான பேச்சில் முகத்தில் அருவறுப்பை காட்டியபடி யசோதரா அமர்ந்திருக்க புதிதாக வந்த ஆட்களை அவள் மீது ஏவிவிட்டாள் இந்த புதியவள் அந்த அடியாட்கள் அவளை நெருங்கி ஒருத்தன் முடியை பிடித்து இறுக்கமாக இழுக்க மற்றொருவன் அவள் கண்ணத்தில் அறைய அங்கே பல்பட்டு உதடு கிழிந்து ரத்தம் வந்தது யசோவுக்கு அதை திருப்தியுடன் பார்த்து சிரித்தாள் அந்த புதியவள் நா சாஷா எதுலையும் எதுக்காகவும் யார்கிட்டையும் தோக்காதவ உன்னை இங்கு தூக்கிட்டு வந்ததுனால ஒரே கல்லுல எனக்கு பலமாங்கா தெரியுமா உன்னை வச்சு என்னென்ன திட்டங்களை தீட்டி வச்சிருக்கேன் தெரியுமா என் திட்டத்துக்கெல்லாம் நீதான் துருப்பு சீட்டு என்று இகழ்ச்சியாக அவள் சிரித்துக் கொண்டிருக்கும் போது யசோதராவின் தலைமுடியை இறுக்கமாக பற்றியிருந்தவன் கைகளில் ஒரு துப்பாக்கி குண்டு பாய அடுத்த நிமிடம் அவன் சுருண்டு விழுந்தான் அனைவரும் அதிர்ந்து திரும்பி பார்க்க அங்கே கதவில் சாய்ந்தபடி தன் துப்பாக்கியை நாட் நாட் செவன் போல ஊதிக்கொண்டு அந்த புதியவளை பார்த்து எப்படி இருக்க பொன்னி இல்ல இல்ல இப்போ உன் பேரு பொன்னி இல்லல சாஷா என்று நக்கலாக சிரித்தான் கௌதம் ரகோத்தமன் எப்படி இருக்கிற பொன்னி ஓ ஓ இப்போ உன் பேரு பொன்னி இல்லல சாஷா சாஷா என்ற கௌதம் இகழ்ச்சியாக சிரித்தான் சாஷாவுக்கோ பக் என்றானது இவன் எப்படி என்னை கண்டுபிடித்தான் நாம் தான் யாரும் அறியாதபடி திட்டம் தீட்டி இருந்தோமே அதை செயல்படுத்தி பாதி வெற்றியும் பெற்றுவிட்டோம் இப்போது துருப்பு சீட்டாக இவள் கையில் இருக்கிறாள் என்று பார்த்தால் அனைத்தையும் ஒரே ஒரு குண்டில் தவிடுபொடியாக்கிவிட்டானே இவன் என்று ஆங்காரமாக அவனைத்தான் முறைத்துக் கொண்டிருந்தாள் பொன்னி சச்ச சாஷா வல்லவனுக்கு வல்லவன் உலகத்தில் உண்டு ஆனாலும் நீ செம்மையாதான் கேம் பண்ணியிருக்க என்னையே நம்ப வச்சிருக்கல்ல அந்த வகையில நீ கிரேட் தான் ஆனா ஒவ்வொரு தடவையும் நீயே ஜெயிக்கணும் அப்படின்றது நியாயம் இல்லை இல்லையா அதுவும் இந்த கௌதம் ரகோத்தமனை எதிர்த்து என்று நக்கலாக பேசியவன் கடைசியாக ரௌத்ரமாக முடித்தான் நாட் பேட் லேட்டா கண்டுபிடிச்சாலும் லேட்டஸ்ட் தகவலோடு தான் வந்திருக்க நான் பொண்ணி இல்ல சாஷான்னு கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருக்கியே என்று கௌதமை பார்த்து இகழ்ச்சியாக கூறினாள் ஆமா நான் தான் கேம் பிளே பண்ணுன அதுவும் உன்ன வீழ்த்த எவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட தெரியுமா என் முக அமைப்பை உடைய பெண்ணை கண்டுபிடிக்க அவ போலீஸ்ல இருந்தது எனக்கு அதிர்ஷ்டமா இருந்துச்சு அவளை தூக்கி ஏன் கஸ்டடியில வச்சு அவங்க அம்மா அப்பா எல்லாரையும் மிரட்டி உன்னை காதலிக்கிற மாதிரி நடிச்சு உன்னையும் நம்ப வச்சேன் அப்பப்ப வீட்டுக்குள்ள வந்து எனக்கு தேவையானதை எடுக்க ட்ரை பண்ண ஆனா அது என் கைக்கு கிடைக்கவே இல்ல அந்த நேரத்துலதான் ஒரு தடவை உங்க மாமா நான் தேடுறத பாத்துட்டாரு விசாரிச்சாரு உன்னையே ஏமாத்தின எனக்கு உங்க மாமாவை ஏமாத்துறதெல்லாம் சின்ன வேலை என்று எள்ளலாக சிரித்தவள் இப்போது கௌதமை நெருங்கி இருந்தாள் உன் மாமா என் வலையில விழுறாரான்னு தெரிஞ்சுக்க ரெண்டே ரெண்டு தடவல் ஒரே ஒரு முத்தம் தொபுக்குடியிருந்து விழுந்துட்டாரு மனுஷன் அந்த அளவு எங்கி இருக்காரு போல ஆனாலும் சும்மா சொல்லக்கூடாது உங்க மாமா ரொம்பவுமே ஸ்ட்ராங் தான் அந்த விஷயத்துல என்று கண்ணடித்தாள் இதை கேட்க கேட்க கௌதமுக்கு அப்படி ஒரு அருவறுப்பாக இருந்தது ஆனாலும் அவளை அடிக்கக்கூட தன் கை விரல் நுனி கூட அவள் மீது படக்கூடாது என்பதில் மிக தெளிவாக இருந்தான் அவன் உள்ளமும் உடலும் ஊனும் உயிரும் அவனின் யசோதராவுக்கே கௌதமின் யசோதராவுக்கே இவள்தான் பொன்னி என்று கேட்ட மாத்திரத்தில் 
அவ்வளவு ஆத்திரம் வந்தது யசோவுக்கு ஆனால் அதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு அவளின் முழு திட்டத்தையும் அறிய அமைதியாக காத்திருந்தாள் இதற்கிடையே அந்த ஐந்து தடியன்களையும் பார்த்து தன் ஹீரோவை கண்களால் காட்டி எப்படி என்னவர் என்று அவள் கேட்க அவர்களோ சூப்பர் என்று சாஷாவுக்கு தெரியாமல் விரல்களால் அபிநயம் பிடித்தனர் கேவலம் உடலை காட்டி என் மாமாவை வளைச்சு போட்டது ரொம்ப பெருமையா சொல்ற உனக்கு அந்த விலை மாதுக்கள் எவ்வளவோ மேல் அவங்க வேறு வழி இல்லாம தாம் வைத்து பாட்டுக்காக ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல விழுந்த இடத்திலிருந்து எந்திரிக்க முடியாம தன்னுடைய குடும்பத்தாரால அந்த இடத்துல விற்கப்பட்டதுனால அந்த அசிங்கத்தை செய்யறாங்க ஆனா நீ உன் தேவைக்காக அதுவும் அப்பா முறையில இருக்கிறவரோட சிச்சி உன்னை எல்லாம் நான் தொட்டாலே எனக்கு பாவண்டி என்றான் முகத்தில் அருவறுப்பை தேக்கி என்னது நீ என்ன தொடுவியா நீயா என்று சூர்பனகை போல அசுரத்தனமாக சிரித்தாள் அதுக்கெல்லாம் நீ ஆம்பளையா இருக்கணும்ல என்று அவள் முடிக்கக்கூட இல்லை இம்முறை பலமாக விழுந்தது ஒரு அறை யசோவிடமிருந்து உன் அகராதியில ஆம்பளன்னா கட்டுலப்படுத்து உன்னை சுகப்படுத்துறவனா அவ ஆம்பளை இல்ல உண்மையான ஆண்மைக்கும் ஆம்பளைக்கும் அர்த்தம் தெரியுமா உனக்கு எங்கேயும் எப்பவும் தன்னை நம்பி வரவள கைவிடாம பாதுகாக்கிறவனுக்கு பேர் தான் ஆம்பள ரா பகலா குடும்பத்துக்காக தன்னோட சுக துக்கங்களை மறந்து வேலை வேலைன்னு ஓடுறானுங்களே அவனுங்க ஆம்பள எங்கேயோ கண்ணுக்கு தெரியாத வெளிநாட்டுல கஷ்டப்பட்டு போன் மூலமாவும் போட்டோக்கள் மூலமாவும் தன்னுடைய மனைவி மக்களோட வாழ்றாங்களே அவங்கதான் ஆம்பள நாட்டுக்காக தன்னுடைய உயிரையும் குடும்பத்தையும் துச்சமாக்கி எல்லையில் அடிக்கிற குளிர் வெயில் மழைன்னு பார்க்காம நாட்டுக்காக உயிர் விடுறாங்க பாத்தியா அவங்க ஆம்பள நாட்டுக்குள்ள உன்ன மாதிரி சுத்துற கலைகளை வேற இருக்கிறாங்க பாத்தியா அவங்களும் ஆம்பள நான் செய்யற வேலை தப்பா இருந்தாலும் மனைவி மக்களை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தப்புனாலும் அடிதடி வேலை செய்யறாங்க பாத்தியா என்று அந்த தடியன்களை காட்டி அவங்க கூட ஆம்பளைதான் என்று அவள் கூற கௌதமுக்கு அவளை அக்கணமே இருக அனைத்து ஆலிங்கனம் செய்து ஆழ்ந்து முத்தமிட ஆசை தோன்றியது ஆனால் அவன் இருக்கும் இடத்தை பொறுத்து கண்களில் காதலை தேக்கியபடி தன்னவளை தான் கண் சுமிட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் கௌதம் ஆனால் அந்த ஐந்து தடியன்களும் மற்றவர்களோடு தங்களையும் அவள் சேர்த்து சொன்னதை நினைத்து புலகாங்கிதம் அடைந்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை கண்ணீர் வழியாக காட்டிக்கொண்டிருந்தனர் இவ்வளோ பெரிய டைலாக் எல்லாம் பேசினா நாங்க அப்படியே மாறிடுவோன்னு நினைச்சிட்டியா போ போ போய் தனிய குடி என்று எகத்தாளமாக சொன்னாள் சாஷா அவள் சொல்லிலிருந்த நக்கலும் அவள் உடல் மொழியில் தெரிந்த அலட்சியமும் இன்னும் ரௌத்திரமாக மாற்றியது யசோதராவை யசோதராவின் நடவடிக்கைகளை அவதானித்துக் கொண்டிருந்த கௌதம் எங்கே திரும்பவும் அவளை அடித்துவிட போகிறாளோ என்று எண்ணி சேத்துல பொருள்ற ஜீவன்கள் கிட்டெல்லாம் நீ காரண்யம் பத்தி பேசினா எப்படி புரியாதோ அதே மாதிரிதான் இவளும் என்றான் கௌதம் சாஷாவோ கௌதம் பேச பேச அவர்கள் இருவரையும் முறைத்துக் கொண்டு நின்றிருந்தாள் அவளை மேலும் வெறுப்பேற்ற எண்ணியவன் யசோதராவை தன் பக்கம் இழுத்து தன் தோல் வளைவில் வைத்துக் கொண்டு உனக்கு என்னடி இவ்வளோ கோபம் வருது என்னை விட நீ பெரிய டெரரா இருப்ப போலையே இந்த குட்டி மூக்கு எப்படி செவக்குது கோவத்துல என்று அவள் மூக்கோடு அவன் மூக்கை உரசினான் இந்த கண்ணோ ரெண்டும் அப்படியே செவச்ச வச்ச வச்சவன்னு செவந்து போயிடுச்சு என்று அவள் கண்ணத்தோடு தன் கண்ணத்தை இவன் இழைக்க அவளோ தாடி குத்துதுங்க கொஞ்சம் தள்ளிப்போங்க என்று அவனை தள்ளிவிட்டாள் நீ இப்படி கோவப்பட்டா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என் நிலைமை என்னடி என்று அவன் நெற்றியில் முட்டி சிரிக்க உங்களுக்கு தான் தெரியுமே கோவப்படுற பொண்டாட்டிய எப்படி கூழ்படுத்துறதுன்னு அவனது காக்கி சட்டை பட்டனை தன் விரல்களால் திருகியபடி வெட்கத்துடன் அவள் கூற அவனும் அவளது காதுக்குள் நான் இப்பவே ரெடி அசோதரா என்று சரசமாக பேசியவனின் இதழ்கள் அவளது காது மடல்களை லேசாக கவ்விவிட்டு வந்தது என்னங்கடா நடக்குதீங்க நாங்க வந்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சுடா என்று வடிவேல் பாணியில் அந்த பழைய ஐந்து தடியன்களும் புதிதாக வந்த முரட்டு தாண்டவராயன்களும் ஆவென்று வாயை பிளந்து ஓசியில் இந்த காதல் காட்சிகளை கண்ணார கண்டு கழித்தனர் நம்ம வில்லியோ புசு புசுவென்று பெருமூச்சை இழுத்துவிட்டு அவர்களை கோபத்துடன் பார்த்து ஏண்டா உங்களை எதுக்குடா நான் கூட்டிட்டு வந்தேன் இப்படி இவங்க பண்ற அசிங்கத்தை பார்க்கதானா அவங்கள என்று அவள் வாய் திறக்க அந்த வாய்க்குள் தனது துப்பாக்கியை சொருகினான் கௌதம் ரகோத்தமன் எது அசிங்கோ எது அசிங்கோ ஏன் பொண்டாட்டிய நான் கொஞ்சிறது அசிங்கோன்னா அப்பா மாதிரி பார்க்க வேண்டியவரோட நீ படுத்து ஜல்சா பண்ணியே அதுக்கு பேர் என்ன எல்லாத்தையும் விட அசிங்கம் அவர் எத்தனாவது ஆளுன்னு யாருக்கு தெரியும் அவருக்கு அப்புறம் எத்தனை எத்தனை பேரோ அதுவும் இந்த ரெண்டு வருஷத்துல து என்று அன்று அவள் காரி உமிழ்ந்ததைப் போல இன்று கௌதமன் அவளை காரி உமிழ்ந்தான் 
என்னை பத்தி நீ பேசாத எனக்கு எது தேவையோ அதை எப்படி நிறைவேற்றிக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் என்று சாஷா தன் வாயில் இருந்த துப்பாக்கியை தள்ளிவிட்டு பேச ஆரம்பிக்க அதான் எங்களுக்கு தெரியும எப்படின்னு என்று வாய் பொத்தி சிரித்தாள் யசோதரா ஆமா என்கிட்ட இருந்த ஆதாரத்தை எடுக்க நீ எதுக்கு வந்த அந்த அரசியல்வாதியோட தொடுப்பாணி அவனுக்கு தான் பொண்டாட்டி புள்ளக்குட்டி எதுவுமே கிடையாதே என்று கொக்கி போட்டான் கௌதம் டே 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 தப்பா பேசாதடா அவர் யார் தெரியுமா என் தாய் மாமா என்றாள் கோபமாக என்னது மாமாவா அப்போ அவனையும் விட்டு வச்சிருக்க மாட்டியே நீ அப்பா உறவு முறையில இருந்தவரையே நீ படுக்கைக்கு கூப்பிட்ட ஆளு மாமா முறையில உள்ளவனெல்லாம் விட்டு வச்சிருக்கவா போற என்று கௌதம் கேட்ட கேள்வியில் அவளால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை சரி அதை விட அது போகட்டும் இப்ப எதுக்கு நீ ஏன் எசோவ தூக்கிட்டு வந்த சஞ்சய காரணம் காட்டி அதுவும் அவன் அப்பா கிட்டையே உதவி கேட்டு என்று அவளின் லீலைகளை இவன் புட்டு புட்டு வைக்க இதெல்லாம் எப்படி அவனுக்கு தெரிந்தது என்று பயத்துடன் பார்த்தாள் சாஷா எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னு யோசிக்கிறியா நீ கடத்திட்டு வர சொன்னியே என்று அந்த ஐந்து தடியன்களை காட்டியவன் அவனுங்க கடத்திட்டு வந்தானுங்களே அந்த காரு அதுல உள்ள நம்பர் பிளேட் மேல ஃபார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓட்டினானுங்க ஆனா மூன் டிவி காரின் பின்பக்க கண்ணாடியில் இருந்த மூன் டிவியுடைய சிம்பல மறைக்கலையே மண்டமேல உள்ள கொண்டைய மறந்துட்டியே பாடி ஸ்டோடா என்று கௌதமனின் நக்கலில் அங்கிருந்த அனைவரையும் வெட்டி போடும் அளவுக்கு ஆத்திரம் வந்தது இவளுக்கு உன் மேல எக்கச்சக்க கேஸ் பதிவாயிருக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் நீ தப்பிக்க முடியாது சரி சரி உன் அலக்கைகள் எல்லாம் கூட்டிட்டு கிளம்பு என்று கௌதம் கூற அவளும் அவனை நக்கலாக பார்த்து இங்க நடந்த சம்பவத்துக்கும் எனக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் கிடையாது நான் அடிச்சு சொல்லுவேன் போதா குறைக்கு நான் யார் தெரியுமா கங்காதரனோட பொண்ணு என்னதான் சஞ்சய்க்கு பொண்ணு பார்த்திருக்காங்க அப்போ தி கிரேட் பிசினஸ்மேன் தீனதயாளனுக்கு வருங்கால மருமகளா நான் ஆக போறேன் இப்படி ரெண்டு புளியங்கொம்பா இருக்கிற ஏன் அப்பா வருங்கால மாமனாரை தாண்டி உன்னால ஒன்னும் புழுங்க முடியாது என்று இலக்காரமாக பேசினாள் சாஷா நீனும் எந்த காலத்துல இருக்க இது சாட்டலைட் வேர்ல்டுமா இப்பவும் உன்னை புடிச்சிட்டு போயி ஓ வாயால உண்மையை நீயே சொல்லுவேன்னு எதிர்பார்த்தா வாய்தா மேல வாய்தா மேல வாய்தா நான் வாங்க நான் என்ன ஈனாவானா போலீஸா நான் கௌதம் கௌதம் ரகோத்தமண்டி இவ்வளோ நேரம் நீ சொன்னல ரெண்டு புளியங்கொம்பு ஒன்னு உன்னோட வருங்கால மாமனார் தீனதயாளன் அங்கதான் நின்று நீ பேசினதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கிறாரு கூடவே அவரோட பையன் சஞ்சய் வேற என்று அவன் கை காட்டிய இடத்தில் கையில் கேமராவோடு இங்கே நடந்த அனைத்தையும் அழகாக தனது தீரம் சேனலுக்காக படம் பிடித்துக் கொண்டிருந்த சஞ்சய் அவளை பார்த்து ஹாய் என்று கையை ஆட்டினான் அப்புறம் இன்னொரு புளியங்கொம்பு சொன்னல சோ சேட் அந்த புளியங்கொம்பு மேல புதுசா நாலஞ்சு பெட்டி கேஸ் போட்டு இப்போதான் கன்னியாகுமரி பக்கம் தள்ளிட்டு போயிட்டாங்க எப்படியும் அவர் அங்கிருந்து வர்றதுக்கு ஒரு மூணு இல்ல இல்ல நாலு மாசம் ஆகும் அதுக்குள்ள ஒண்ணு என்று அவன் சிரித்த அந்த அசுர சிரிப்பில் இதுவரை பயமே தெரியாத சாஷாவுக்குள்ளும் நடுங்கியது ரொம்ப நன்றி ஏசிபி சார் என்று தீனதயாளன் கௌதமன் கைகளை பற்றி குலுக்கினார் நீங்க மட்டும் கரெக்டான நேரத்துல இவளை பத்தி என்கிட்ட சொல்லலன்னா நாங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு அரைக்கு கிட்ட மாட்டியிருப்போம் என் பையன் வாழ்க்கைய நானே குழி தோண்டி புதைச்சு சமாதி ஆக்கியிருப்பேன் ரொம்ப நன்றி நீங்க சொன்ன மாதிரி சில எடிட்டிங் பண்ணி இந்த வீடியோவை கண்டிப்பா நாங்க ஒளிபரப்புவோம் என்று அவர் வாக்கு கொடுத்து செல்ல எனக்கு அதுல ஒரு காப்பி இப்பவே வேணும் என்றான் காவலனாய் ஏனென்றால் அவன் பட்ட ரணங்களும் நம்பிக்கை துரோகங்களும் அப்படி அங்கே அவர்களது அந்த வேனிலேயே வைத்து ஒரு காப்பியை பென்ட்ரைவில் மாற்றி கௌதமிடம் கொடுக்க அவன் அதை தனது போனில் போட்டு பார்த்து அனைத்தும் சரி என்ற பின் அவர்களை அனுப்பி வைத்தான் இதற்கிடையே அந்த முரட்டு தாண்டவராயன்களிடமிருந்து கத்தியை எடுத்து இவள் அவர்களை தாக்கச் செல்ல அந்த ஐந்து தடியன்களும் அவள் கையில் இருந்த ஆயுதத்தை பறித்து தங்களின் முரட்டு வைத்தியத்தை அவளிடம் காட்ட சில பல இரத்த காயங்களுமாய் பல உள்குத்துமாய் அடங்கி பயத்துடன் அமர்ந்திருந்தாள் சாஷா தியாகராஜனிடம் அவளையும் அவளது கூட்டத்தையும் ஒப்படைத்தான் நல்ல காவலனாக அந்த ஐந்து தடியன்களையும் மன்னித்து அனுப்பிவிட்டான் கௌதம் அவனின் யசோவின் பேச்சுக்கு கட்டுப்பட்டு நல்ல காதலனாக இப்படியாக இவர்கள் வீட்டுக்கு செல்ல மாலையை இரவு விழுங்கிக் கொண்டிருந்த நேரம் கண்ணபிரானுக்கு போன் செய்து நடந்தவற்றை சுருக்கமாக கூறி யசோதரா தற்போது அவனோடு இருப்பதாகவும் இரவு கொண்டு வந்து விடுவதாகவும் கூறி வைத்தாள் போனை குளிச்சுட்டு வா என்று அவளை தன் அறையில் விட்டுவிட்டு மற்றொரு அறையில் குளித்துவிட்டு இவனும் வந்தான் தன் நெற்றி ஈரத்தை இடது கை ஆள்காட்டி விரலால் துடைத்து சுண்டியபடி யசோவை நெருங்கினான் கௌதம் அவனது ஒற்றை வெண்ணிற சட்டையை மட்டும் அவள் அணிந்திருக்க அவனது கண்களில் மின்னல் தெரித்தது 
அவன் நெருக்கத்தை அப்போதுதான் முதன் முதலாக உணர்வதைப் போல அவளுக்கு படபடப்பு கூடியது மெல்லிய சிலிர்ப்புடன் அவளை விழுங்குவது போல பார்த்தான் அவன் கண்கள் அகன்று அவளை ஆழியென உள்ளே இழுப்பதை உணர்ந்தவளுக்கு மூச்சு சீரற்று வர ஆழமாக மூச்சை இழுத்து சீராக்க முயன்றாள் நெருங்கியவன் அவள் கண்ணத்தில் தட்டி என்னடி ஏன் சட்டையை போட்டிருக்க ஏன் போட்டா என்ன போடலாந்தான் ஆனா இப்படி நச்சுன்னு வந்து நின்னா நானும் ஒன்னு போடலாம் தானே என்றவன் தலையில் பரிசாக இரண்டு மூன்று கொட்டுக்களை வாங்கி கொண்டான் அவளை இறுக்கி அணைத்துக் கொள்ள அவளுக்கு கால்கள் துவண்டுவிடும் போலிருந்தது உங்களுக்கு அவளை பார்த்ததும் பழசெல்லாம் ஞாபகம் வந்துருச்சா கஷ்டமா இருந்துச்சா என்று மெதுவாக கேட்டாள் அவள் மனதின் வலியும் அதில் வெளிப்பட்டது அதை அவனும் உணராமல் இல்லை என்ன பார்த்தா உனக்கு எப்படி தெரியுது அவளுடைய விழிகளை பார்த்து கேட்டான் எனக்கு நிறைய தோணும் நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லுங்க மெல்லிய குரலில் சினுங்களாய் அவள் இல்ல கொஞ்சம் கூட கஷ்டம் இல்ல தெளிவாய் அவன் அப்போ சரி அவள் நாக்கை குழியில் குலைத்து பாவம் நீங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணினா கொஞ்சம் உங்க மூட மாத்தலான்னு நான் நினைச்சேன் அதான் ஒன்னும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்களே என்று அவனிடமிருந்து பிரிந்து தனது உடைகளை அவள் எடுக்க அவளின் கைகளை பற்றி அவன் சுழற்ற அவளோ அவன் மேல் சரிந்து அவன் தோள்களை அழுத்தி பற்றி நிற்க இழுத்து இவளை இருக அணைத்தான் அவனின் ஈர மார்பில் சாய்ந்து மெதுவாக அவனை கட்டிப்பிடித்தாள் அவன் உடலிலிருந்து வந்த ஆணவனின் மனமும் கூடவே சோப்பின் மனமும் அவள் மனதை மயக்கியது மோகம் கிளர்ந்தது இருவருக்கும் அவனுடன் ஒட்டிக்கொண்டே இருக்கு ஏக்கம் பிறந்தது அவளுக்கு கஷ்டம் இல்லைன்னு தான் சொன்ன வலி இல்லைன்னு சொன்னனா அவளை பார்த்த அந்த நொடி எவ்வளோ வலி தெரியுமா ஆனா அதெல்லாம் அவ கண்ணத்துல நீ கொடுத்த ஒரு அடியில மறைஞ்சு மாய்மா போயிடுச்சுடி என்றவனை இறுக்கமாக தழுவி இருந்தாள் அந்த அழுத்தமான தழுவல் தான் அவனின் தேவையும் நான் இருக்கிறேன் உனக்கு என்பதாய் மற்றதெல்லாம் வெறும் செயல்களும் சொற்களும் தான் அதிலெல்லாம் இல்லை மனநிம்மதி அவளின் அந்த தழுவலை தொடர்ந்து அவளின் இதழ்களை வன்மையாக கொய்திருந்தான் மிக ஆவேசமான நீண்ட நெடிய முத்தமாக மாறியது இவ்வளவு தவிப்பான ஒரு முத்தத்தை இதற்கு முன் அவள் அனுபவித்ததில்லை எனும் அளவுக்கு மோகத்தின் உச்சத்தவிப்பிலோ தாபத்தின் அணத்தல்களோ இல்லை அது தனக்கு உரிமையானவளிடம் மட்டுமே கிடைக்கும் நிம்மதி ஆத்ம திருப்தி அது யார் சொன்னது முத்தம் காமத்தில் சேர்ந்தது என்று மனம் அலைப்பாயும் நேரம் இணையின் இந்த இதழணைப்புக்கு இணையானது ஏதேனும் உண்டா ஆழமாய் முத்தமிட்டு பிரிந்தான் கௌதம் அவனுக்கும் மூச்சு வாங்கியது அவளுக்கோ உடல் லேசாக படப்படத்தது அவள் கண்ணங்களை கிண்ணங்களாகத் தாங்கி முத்தமிட்டு மெல்ல கடித்தான் அவள் இமைகள் மூடி சொக்கி நிற்க சியூடி என்று இமைகளில் முத்தமிட்டான் அவளின் சங்கு கழுத்தில் முகம் புதைத்து மிஸ்யூடி என்றவன் அங்கேயும் மெல்லிய சத்தத்துடன் அழுத்தி முத்தமிட்டு மெல்ல கடித்தான் பின் நெஞ்சில் முத்தமிட்டான் கூடவே மிஸ்யூடி என்று மெல்ல கடித்தான் அவளுக்கு புரிந்தது தான் காணாமல் போன இடைப்பட்ட அந்த நேரத்தில் அவன் தன்னை ரொம்பவும் மிஸ் செய்திருக்கிறான் என்று அதுதான் இந்த முத்தமழை மோகமழை அவனின் முத்தாடல்களும் கடித்தல்களும் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தன இடையிடையே மிஸ்யூடி இடைவிடாமல் கௌதம் ரகோத்தமன் வெட்ஸ் யசோதரா அழகிய மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பதாகையை தன் விழிகள் எடுக்காமல் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் வழிய பார்த்து கொண்டிருந்தார் கண்ணபிரான் விடிந்தால் செல்ல மகளின் திருமணம் அதுவும் அவளின் மனம் கவர்ந்த கௌதம் ரகோத்தமனோடு அவ்வளவு சந்தோஷம் கூடவே மன நிம்மதி இக்காலத்தில் பெண்ணை பெற்று வளர்த்து நல்லபடியாக கல்யாணம் செய்வதெல்லாம் பெரிய சாதனைதான் அந்த சாதனை வழியில்தான் எத்தனை குள்ளநரிகள் எத்தனை வெறிநாய்கள் அவற்றிடமிருந்து அந்த பெண்ணை போற்றி பாதுகாப்பது என்பது பெற்றோர்களால் மட்டுமே முடிந்த சாதனை தன் வீட்டில் செல்ல மகளாக இளவரசியாக கோலோச்சிய தனது மகள் இன்று கௌதமின் மனைவியாக அவன் வீட்டு மகாராணியாக ஆகப் போகிறாள் என்ற எண்ணமே அவருக்கு மனதில் நிம்மதியையும் கர்வத்தையும் கொடுத்தது மண்ணில் மறைந்து மனைவியை விட மகளிடமே அதிக பாசத்தையும் நேசத்தையும் இந்நாளில் வைத்தவர் இந்த பாசமிகு தந்தை இன்று மனநாளில் மணமகளாய் மாற்றானின் மனைவியாகப் போகும் மகளை நினைத்து மனதுக்குள் வருத்தமும் சந்தோஷமும் என இரு கண்களிலும் கண்ணீர் வழிந்தது அவருக்கு பின்பு அதை யாருக்கும் காட்டாமல் துடைத்துக் கொண்டு உள்ளே மற்ற வேலைகளையெல்லாம் சரியா நடக்கிறதா என்று காணச் சென்றார் அனைத்தையும் மாடி பால்கனியிலிருந்து கைகளை கட்டியவாறு பார்த்து கொண்டிருந்த கௌதம் ரகோத்தமனின் முகத்திலும் மெல்லிய புன்னகை அவனது தாய்மாமாவால் அவனது வாழ்க்கை திசை மாறினாலும் இன்று 
மற்றொரு மாமாவால் அவர் பெற்ற பெண்ணால் தன் வாழ்க்கை மாறிய விதம் கண்டு அவனுக்கே சிரிப்புதான் சற்றே வியப்புதான் கடந்த ஒரு மாதத்தில் நடந்த அனைத்துமே விரைவுரையிலை விட வேகமாக நடந்தது என்றே கூறலாம் முதலில் பொன்னி என்கிற சாஷாவின் வழக்கு தனி நீதிமன்றத்திற்கு வந்தது அதில் முதல் குற்றச்சாட்டாக சாஷா மீது பொன்னி வழக்கு தொடுத்திருந்தாள் தன் பெற்றோரை மிரட்டி அடிப்பணிய வைத்து தன்னை கடத்தி தன் இடத்திற்கு அவள் வந்தது என கடத்தல் வழக்கு மிரட்டல் வழக்கு கூடவே ஆள்மாறாட்டம் என பல வழக்குகள் அடுத்தடுத்து கௌதம் அவள் மேல் தொடுத்திருந்தான் பொன்னி என்ற பெயரில் ஆள்மாறாட்டம் செய்து தன்னை காதலிப்பது போல நடித்து நிச்சயம் வரை சென்று அதன்பின் தன் வீட்டிலிருந்த சில ஆதாரங்களையும் பணத்தையும் திருடுவதற்காக தன் சொந்த மாமனையே கொலை செய்தாள் என்று பிளேட்டை மாற்றி போட்டிருந்தான் என்னதான் அவர் இவனுக்கு துரோகம் செய்திருந்தாலும் அடிப்படையில் நல்ல மனிதரே அதே நேரம் இவளுக்கெல்லாம் இவள் செய்த தவறுக்கு இம்மாதிரியான தண்டனைகளும் வழக்குகளும் தான் தொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் போதா குறைக்கு அந்த அரசியல்வாதியின் பேச்சை கேட்டு ரகோத்தமன் வீட்டில் ஆதாரங்களை திருட முயன்றதோடு மட்டுமல்லாமல் சோமசுந்தரத்தோடு கூட்டாக இவளும் அந்த தீவிரவாத கும்பலில் ஒரு தீ என்று பெயர் சூட்டப்பட்டாள் இவளோ நோனோனோ இல்ல எல்லாம் பொய் என்று கத்தி ஆர்ப்பாட்டம் செய்தும் மறுத்தும் எதுவும் அங்கே செல்லுபடியாகவில்லை கங்காதரன் தன் மகள் தன்னை விட பயங்கரமாக திட்டம் தீட்டி செய்திருக்கிறாளே என்று வியந்தார் ஆனாலும் அவளை காப்பாற்ற முடியாத கையறு நிலைதான் அவருக்கு அவரின் மனைவிக்கோ மற்றதெல்லாம் கூட ஒத்துக்கொள்ளலாம் அரசியல்வாதி குடும்பத்தில் பிறந்ததால் இவ்வாறு செய்திருக்கிறாள் என்று பொறுத்து போகக்கூட முடிந்தது ஆனால் அப்பனின் குணத்தை அப்படியே கொண்டு கண்டவன் கூட கூத்தடித்தது தெரிந்தது முதல் மொத்தமாக வெறுத்து ஒதுக்கிவிட்டார் தன் மகளை ஒருவனுக்கு எவ்வளவுதான் சமுதாயத்திலும் காவல்துறையிலும் நீதிமன்றத்திலும் தண்டனைகள் கிடைத்தாலும் அவன் செய்த குற்றத்திற்கு குடும்பத்தாரால் ஒதுக்கப்படும் அந்த வலி பெரியது அந்த ரணம் கொடியது தண்டனையில் ஆகச் சிறந்த தண்டனை கடந்தவைகளை நினைத்து கொண்டு மேக ஊர்தியில் மிதந்து கொண்டிருந்த வெண்ணிலவைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் கௌதம் பெண்கள் எவ்வளவு ஆகச் சிறந்த சக்திகள் ஆக்கவும் அளிக்கவும் அவள் ஒருத்தியால் மட்டுமே பொன்னி என்ற பெயரில் என் வாழ்வில் நுழைந்து என்னையும் என்னை வளர்த்த மாமாவையும் அளித்ததும் ஒரு பெண்தான் நிலை குலைந்த என் வாழ்வை சீராக்கி நிமிர்த்தி இப்போது என்னுள் உயிராகி இருப்பவளும் பெண்தான் இந்த பெண்களுக்குத்தான் எவ்வளவு பெரிய பலம் மனதளவில் எத்துணை பெரிய சாம்ராஜ்யத்தையும் படைத்த பழகி கருவறுத்த வரலாறுகள் எத்தனை எத்தனை அத்துணையிலும் அவர்களின் மனபலமும் அறிவார்ந்த நுட்பச் செயல்களையும் விட அந்த காதல் பாசம் அன்பு அதுதான் அவர்களின் ஆயுதம் ஆணவனின் அணுவை பிளந்து உருத்தறியாமல் மாற்றவும் வல்லது அவனையே உலகம் போற்றும் ஆளாக மாற்றவும் வல்லது அவர்களின் மைவிழி என்னும் மந்திரக்கோலால் ஆடாத ஆணவனும் உண்டோ அவனியில் இவ்வாறாக காவலன் காதலனாக மாறி கவிஞராக கவி புனைய அவனின் மொத்த கவியையும் களவாட வந்தாள் கள்ளியவள் அவள் கௌதமின் யசோதரா என்ன சார் தனிமையில இனிமை பாக்குறீங்களா எல்லா நாளைக்கு காலையில வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் முழுக்க முழுக்க இந்த அல்லி ராணியோட அரசாங்கம்தான் என்று அழகாக சிரித்தவளைத்தான் கண் கொட்டாமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் கௌதம் அழகிய சந்தன நிற மைசூர் சில்க் புடவையில் மாலை நலுங்கு வைத்ததற்கு அடையாளமாக கண்ணத்திலும் நெற்றியிலும் குங்கும சந்தன தீற்றல்கள் இருக்க அதனோடு அவளின் சிரிக்கும் கண்களுமாய் சிவந்த அதரங்களுமாய் அழகின் உருவாய் நின்றாள் கூடவே நெற்றிச் சுட்டியிலிருந்து கழுத்து அட்டிகை மாலை வங்கி குலுங்கும் வளையல்கள் இடுப்பு ஒட்டியானம் என்று அவளின் சௌந்தரிய அழகினை கண்டவனுக்கு இரு கண்கள் போதவில்லை அழகா அம்சமா தேவத போல இருக்கடி யசோதரா என்று அவளை கண்களால் அளந்தபடி சொன்னான் அவளின் அழகிய மனவாளன் அதில் வெட்கப் புன்னகையை செந்தியவள் நீங்களும் தான் இந்த வேட்டியில கலக்கலா இருக்கீங்க என்றாள் கண்களில் காதலை நிரப்பி அந்த காதலில் கட்டுண்டு அவளை கட்டி இணைக்க வர ஹம் எல்லாம் நாளைக்கு தானா இன்னைக்கு இத்தனோண்டு கூட கிடையாதா அமைச்சரே சாப்பிட வாங்க எல்லாரும் உங்களுக்காக தான் வெயிட்டிங் உங்களை சாப்பிட கூப்பிட வந்தா உங்களுக்கு என்ன விருந்தாக்க பாக்குறீங்க ம் என்று இடுப்பில் கை வைத்து முறைத்தாள் பொடி ஒரு கீஸ் கூட தராம நான் வரமாட்டேன் அதுவும் இவ்வளவு அழகா உன்னை பார்த்ததுல இருந்து என்று அவன் முறுக்கிக் கொள்ள அவள்தான் அவனை மலையிறக்க வேண்டியதாயிற்று ஒன்று என்று ஆரம்பித்தது இன்னும் ஒன்று இன்னும் ஒன்று என்று இழுத்து கடைசியில் கண்ணபிரானே வந்து அழைக்கும் வரை நீடித்தது மறுநாள் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் யசோதராவை தன்னின் சரிபாதியா ஏற்றுக்கொண்டான் மங்கள நாணை அவளது சங்கு கழுத்தில் பூட்டி மன்னவன் கௌதமுக்கு பெரிதாக உறவினர்கள் என்று யாரும் இல்லை அவன் அப்பா சத்யாவின் ஏதோ ஒன்றிரண்டு ஒன்று விட்ட இரண்டு விட்ட மக்கள் குடும்பத்தோடு மட்டும் வந்திருந்து வாழ்த்திச் சென்றனர் அதுவும் 
அவன் மீது எந்தவித குற்றச்சாட்டும் இப்போது இல்லை என்று நிரூபணமான பிறகு கண்ணபிரான் வழியில்தான் அவர்களுக்கு உறவினர்கள் அதிகம் அதுவும் பல காலம் தொடர்பிலே இல்லாதவர்களெல்லாம் இப்பொழுது தேடி தேடி கண்டுபிடித்து அவர்களையெல்லாம் நேரில் சென்று பார்த்து பத்திரிகை வைத்து திருமணத்திற்கு அழைத்து வந்திருந்தார் தன் மகளின் திருமணம் உறவினர்களின் ஆசிர்வாதத்தோடு நடக்க வேண்டுமென்று ஆனால் உறவினர்களுக்கு உறவினர்களாய் நண்பர்களுக்கு நண்பர்களாய் இருந்தனர் கௌதம் மற்றும் யசோதராவின் நண்பர்கள் கூட்டம் முதல் நாள் பெண் அழைப்பு மாப்பிள்ளை அழைப்பில் தொடங்கி இதோ இப்போது வரை அவர்களது சேவைதான் அனைவருக்கும் அவளின் நட்புக்கள் கேசவ் ரோஹித் ரோஷினி அட சஞ்சய் கூட மனம் மாறி இவர்களின் கல்யாணத்திற்குத்தான் ஓடி ஓடி உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் காலம் மட்டுமல்ல கௌதமின் செயலினால் வந்த மாற்றமே அதுவும் இவர்களது காதல் திருமணத்தை காதலை கேட்டு அறிந்தவன் அதே காதலை தேடிக்கொண்டிருந்தான் பார்க்கும் பெண்களிடத்தில் கிட்டும் கிட்டும் காதல் கிட்டும் காதல் யாரையும் வஞ்சிப்பதில்லை காதலர்கள்தான் தங்களுக்குள் வஞ்சித்துக் கொள்கின்றனர் அடுத்து மணமகள் வீட்டுக்கு அழைத்து வந்து பால் பழம் கொடுக்க அதற்கு பின் கௌதம் வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்று விளக்கேற்ற வைத்தனர் சிறிது நேரம் இருந்துவிட்டு மீண்டும் மண்டபத்தில் அனைவருக்கும் மதிய விருந்து தடபுடலாக சைவம் அசைவம் என்று ரகவாரியாக பிரித்து மேய்ந்து கொண்டிருந்தது நண்பர்கள் பட்டாளம் அதன்பின் இவர்களுக்கான இரவுக்கு மணமகன் வீட்டில்தான் பெரும்பாலும் இந்த சடங்கை நடத்துவார்கள் என்று எப்படி கேட்பது என்று கண்ணபிரான் தயங்கி நிற்க அந்த தயக்கமெல்லாம் இந்த பாசமிக மருமகனிடம் இல்லை இங்கே மண்டபத்தில் அனைத்தும் முடிந்தவுடன் வாங்க மாமா வீட்டுக்கு போலாம் என்று அவன் வீட்டுக்கு கூட்டி வந்து விட்டான் சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் ஆவென்று வாயை பிளக்க இங்க வேணா மாப்பிள உங்களுக்கு தனிமை கிடைக்காது வீடு பூரா சொந்தக்காரங்க தான் இருக்காங்க என்று அவர் எவ்வளவோ எடுத்து சொல்ல சின்ன வயசுலேருந்து இந்த சொந்தத்துக்காக எவ்வளோ ஏங்கியிருக்கேன் தெரியுமா மாமா அம்மாவோட அன்பு அப்பாவோட அதட்டல் அண்ணன் தம்பியோட செல்ல சண்டை அக்கா தங்கையோட உரிமையான சண்டை இப்படி நிறைய பெரியப்பா பெரியம்மா அத்தை மாமா சித்தப்பா சித்தி இப்படின்னு கூப்பிடுறதுக்கு எனக்கு சொந்தங்களே கிடையாது மாமா இப்போ நம்ம வீடு நிறைய சொந்தங்கள் இருக்காங்க இதுவே எனக்கு மனசுக்கு நிறைஞ்சிருக்கு மாமா யாருமே இல்லாத தலைமையில வாழ்க்கைய துவங்குறதை விட இத்தனை சொந்தங்கள் இருக்கையில அவங்க ஆசிர்வாதத்தோட அன்போட கூடவே அவங்க கிண்டல் கேலியோட எங்க வாழ்க்கைய சந்தோஷமா துவங்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்றவனின் பேச்சில் நெகிழ்ந்து போனார் கண்ணபுரான் அதற்கு பின் கௌதமை யசோதராவின் அறைக்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டு சொந்தங்கள் ஆசிர்வாதத்தோடு தங்கள் வாழ்க்கையை தொடங்கிட தன்னறைக்குள் அடியெடுத்து வைத்தாள் யசோதரா அழகு பதுமை என பிங்க் நிற ஜார்ஜெட் புடவையில் மெளிதான ஒப்பனையோடு தலை நிறைய மல்லிகை பூவை சூடி வந்தவளை தாபமும் மோகமும் போட்டி போட பார்த்துக்கொண்டே இருந்தான் காளையவன் கண்ணி அவளோ தயங்கி மயங்கி மெல்ல அண்ணனடையிட்டு வந்தாள் அவனிடம் என்னங்க என்ன அப்படி பார்க்கறீங்க முத தடவை பார்க்கற மாதிரி என்று அவன் பார்வையை உணர்ந்து மெல்லிய வெட்கச் சிரிப்புடன் கேட்டாள் கோதை இன்னைக்கு நீ அவ்வளோ அழகா இருக்க தாரா என்று அவள் கண்ணத்தை விரல்களால் வருடியபடி மன்னவன் சொன்னான் மெல்ல அவள் மூக்கோடு மூக்கை உரசியபடி தாரா என்ன மாமானு கூப்பிடுறியா என்று அவன் கேட்க புரியாமல் பார்த்தவளை பிளீஸ் டி என்னை யாரும் அந்த மாதிரி உறவு சொல்லி கூப்பிட்டதே இல்ல இங்க உன் உறவுகள்லாம் என்ன முறை சொல்லி கூப்பிட்டாலும் ஏன் முத உறவான நீ என்ன மாமானு கூப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்கடி தாரா என்று கேட்டான் கண்களால் இறைஞ்சி அவன் சாதாரணமாக கேட்டாலே சரி என்று கூறுபவள் இப்படி கண்களால் இறைஞ்சி வலி நிறைந்த வார்த்தைகளோடு கேட்ட பின் மறுக்கவா போகிறாள் மாமா 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 என்று ஆயிரம் முத்தங்கள் கொடுத்து அர்ச்சித்தாள் அவனது முகத்தினை முத்தங்களுக்கிடையே மாமாவா இல்லை மாமாவுக்கு இடையினில் முத்தமா என்று திகைத்த திண்டாடித்தான் போனான் இந்த புதிய கணவன் இளம் மனைவியின் காதலில் அதில் சந்தோஷமல்ல பேரானந்தம் கொண்டான் மாயவன் அதை அவனது வழியில் அவளது கண்ணத்தில் அழுத்தி முத்தம் வைக்க கண்ணங்களோ கன்றி சிவந்தது கன்றி சிவந்த கண்ணங்களை கைகளில் தாங்கியவாறு அவனை மிரட்சியாக பார்த்தாள் பாவை அவள் உதடுகள் மெல்ல நடுங்கின நாக்கை நீட்டி உலர்ந்த உதடுகளைத் தடவி எச்சில் ஈரம் செய்து உதடுகளைக் கடித்து மடித்துக் கொள்ள ரிலாக்ஸ் தாரா என்று மெல்ல கிசுகிசுத்தான் அவள் கையை பற்றியவாறு அவள் கைகளோ இன்னும் நடுங்கின அவளின் தளிர் விரல்களை தன் விரல்களுடன் இணைத்து பின்ன அவளும் தன் அடுக்கத்தை விடுத்து மன்னவன் விரல்களோடு இறுக்கிக் கொண்டாள் லவ் யூ சோ மச் டி என்று கிசுகிசுத்தபடி அவளை அள்ளியவன் பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட மெத்தையில் பூவை அவளை கிடத்திட பிறை நெற்றியில் முத்தமிட்டான் அவள் சிலர்த்துச் சினுங்கினாள் கூர் மூக்கில் முத்தமிட அணங்கு அவள் தடுமாறினாள் 
கணிந்த சிவந்த கண்ணங்களில் முத்தமிட அவள் அழுத்தமாக அவனை இருக்கினாள் துடிக்கும் செர்ரி உதட்டில் முத்தமிட அவள் மயங்கினாள் அழுத்தமாய் ஆழமாய் முத்தமிட்டு வேகமாக மூச்சு வாங்க இதழ்களை விடுவித்தவன் மீண்டும் அவள் முகமெங்கும் முத்தமிட்டான் தாபத்தோடு அவனின் இந்த முத்த யுத்தத்தில் அவள் அவனின் பரந்த மார்பில் தஞ்சமடைந்து இறுக்கிக் கொண்டாள் அவனோ மீண்டும் மீண்டும் அவள் முகத்தை நிமிர்த்தி இனிப்பான இதழ்களை கவ்விக்கொண்டான் சளைக்காமல் அவள் கண்களோ சொக்கி மூடியது அவள் முகத்தை கைகளில் ஏந்தியவன் அவள் கண்களை ஆசையாக பார்த்து ஷல்வி தாரா என்று கேட்க அவளின் சூடான மூச்சுக்காற்று அவன் முகத்தில் வீச மாமா என்றாள் கிரக்கமாக அந்த ஒற்றை வார்த்தை அவனை உசுப்பிவிட்டது மீண்டும் மீண்டும் அவளது இதழ்களில் ரசமருந்தி கழுத்து வளைவில் மெல்லக் கடித்து வெண்ணிற நெஞ்சில் முகம் புதைத்து நாபிக் கமலத்தில் வீணை மீட்டி அவளது பிஞ்சு விரல்களை மெல்லக் கடித்து முழுதாய் மொத்தமாய் அவளை தனக்குள் விழுங்கினான் கூடிக் கலைந்து தன் நெஞ்சத்தை மஞ்சமென பாவித்து உறங்கும் வஞ்சியின் பிறை நுதலில் மெல்ல முத்தமிட்டு தாரா என்றழைத்தான் மாமா என்றாள் சோர்வாக தாரா என்று அவள் உதடுகளை உரசியபடி மீண்டும் அழைக்க என்ன மாமா என்றாள் பாவை பசிக்குதிடி என்றான் கள்ளனாய் அச்சுச்சோ நீங்க சாப்பிடலையா மாமா என்று கேட்டாள் வெள்ளந்தியாய் சாப்பிட்டேன் ஆனா மறுபடியும் பசிக்குது என்றான் கள்ள புன்னகையுடன் இங்க ஃப்ரூட்ஸ் தான் மாமா இருக்கு என்றாள் பொறுப்புடன் இது வேற பசிடிய மக்கு பொண்டாட்டி என்று மூக்கை பிடித்து ஆட்ட சி பேட் பாய் நீங்கதான் மாமா என்று வெட்கத்தை சிரிப்பில் அவள் காட்ட இந்த பேட் பாய் ஒன்னதான் சாப்பிட போற என்றவன் செயலில் நிரூபிக்க காதலங்கே காமமும் மோகமுமாய் ஆட்சி செய்தது அன்று காலையில் தயாராகிக் கொண்டிருந்த யசோதராவை கடுப்புடன் பார்த்துக் கொண்டு மெத்தையில் படுத்திருந்தான் கௌதம் கையால் தலையை தாங்கியபடி ஏண்டி இன்னைக்கு சண்டேடி நானே எப்போவாவதுதான் இப்படி ஃப்ரீயா இருக்கேன் என்றவனின் வார்த்தையை கேட்டவளுக்கு குபுக் என்று சிரிப்பு வந்தது அவளின் சிரிப்பை பார்த்தவனுக்கு எரிச்சல் வர ஏய் என்ன நக்கலா குன்றுவம் பார்த்துக்கோ என்று மிரட்ட அவளோ நாக்கை கண்ணக்குழியில் சுழற்றி மோகனமாய் அவனை பார்த்து புன்னகைக்க கௌதமோ தன் சிகையை கோதிக்கொண்டவன் மைக்ராலே மைக்ராலே சரியாத கௌதம் ஸ்டடி ஸ்டடி என்று தனக்குள் உரு போட்டுக்கொண்டான் என்ன உரு போட்டு என்ன பயன் எப்போதும் போல இப்போதும் அவளின் அந்த ஒற்றை மோகன புன்னகையில் விழுந்தே விட்டான் அதுவரை சிங்கமென பிடரியை சிலிர்த்துக் கொண்டு இருந்தவன் பூனைக்குட்டியாய் மாறி அவள் முந்தானையை பிடித்துக் கொண்டு தாரா தாரா வேணாண்டி சொன்னா கேளு நான் இன்னைக்காக நிறைய பிளான் எல்லாம் வேற போட்டிருக்கேண்டி என்று அவன் கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே வாயிலில் மணியடிக்க கௌதமின் முகமும் கோபத்தை தத்தெடுத்தது வந்துட்டானுங்க வாலில்லாத வானரங்க இனி உன் பக்கத்துல கூட அண்டவிட மாட்டானுங்க என்று பொறுமையவனின் செவியில் வந்து விழுந்தது எசோமா தங்கச்சிமா தங்கச்சிமா என்ற அழைப்புகள்தான் இந்த அழைப்புகள் ஒருவனை இவ்வளவு வெறியேத்தி விட முடியுமா என்ன முகத்தை கடுக்கடு என கடுமையாக வைத்துக் கொண்டிருந்த கௌதமை பார்த்த யசோதராவுக்கு அப்படி ஒரு சிரிப்பு வாங்குமாமா கீழே போலாம் என்று அவனை இழுத்துக் கொண்டு கீழே வர அவனோ அடம் பிடிக்கும் பிள்ளையாக கீழே வர முரண்டு பிடித்தான் இவனை பார்த்ததும் அவர்கள் அதான் யசோதராவை தங்கச்சிம்மா என்ற பாச மிகுதியில் அழைத்தவர்கள் அட்டென்ஷன் பொசிஷனில் வந்து சல்யூட் அடிக்க இவனும் அழுப்புடன் நீங்களே வச்சுக்கோங்கடா உங்க சல்யூட்ட என்று அருகில் இருந்த சோஃபாவில் தொப்பென்று அமர்ந்தான் அவர்களை பார்த்துவிட்டு கண்ணபிரானும் உள்ளறையிலிருந்து வெளியே வந்தவர் ஏண்டா இன்னைக்கு மாடா பாப்பாவை அழைச்சிட்டு போறீங்க என்று அவரும் வருத்தத்துடன் கேட்டார் மருமகனின் அகம்தான் அவன் முகத்திலேயே தெரிந்ததே அன்றும் இன்றும் என்றும் அவர் மருமகனுக்கு நல்ல மாமா மட்டுமே சப்பி போட்ட மாங்கொட்டை போலதான் பேசை வச்சுக்கிட்டு உக்காந்துருக்கிறான் இதுல அப்பா வேற சப்போர்ட் பண்றாரு இன்னும் ஆடுவானே என்று மனதுக்குள் இருவரையும் வருத்து தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் மாமியார் கொடுமை நடக்கும் நாத்தனார் கொடுமை இருக்கும் ஏன் மாமனார் கொடுமை கூட இருக்கும் ஆனா அப்பாவால கொடுமை நடக்கிற வீட்டை பார்த்திருக்கீங்களா பார்த்திருக்கீங்களா இங்க பார்க்கலாம் என்று அருகில் இருந்தவர்களிடம் மெதுவாக கூறி கண்களால் இருவரையும் சுட்டி காட்டினாள் அந்த அவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை அதே ஐந்து தடியன்கள்தான் இவர்களுக்கு இங்கே என்ன வேலை அதுவும் யசோவை அழைத்துச் செல்லும் அளவிற்கு ஒரு முறை போகிற போக்கில் ஷோவிற்காக வழக்கம் போல இவளும் ரோஹித்தும் வருபவர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று ஒருவன் அவளிடம் தவறாக பேசி அத்துமீறி நடக்க முயல அதிர்ச்சியில் ரோஹித்துக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை அதே நேரம் யசோவால் மட்டும் தனியே அவனிடம் போரிட முடியவில்லை 
அப்போது அந்த பக்கம் வந்த இந்த தடியன்களில் ஒருவன் யசோவை அடையாளம் கண்டு அவனிடம் சண்டை போட்டு அவனை அடித்து துரத்திவிட்டான் இதை அப்படியே மறக்காமல் வந்து தன் கணவனிடம் இவள் ஒப்புவிக்க ரோஹித் கேசட்டை பார்த்து அவளிடம் தப்பாக நடக்க முயன்றவனை கௌதம் வெளுத்து வாங்கியது வேற விஷயம் ஆனால் யசோதராவின் மீடியா புத்தியோ வேறு மாதிரி யோசித்தது அதாவது தன் கணவரையும் அழைத்துக் கொண்டு அந்த ஐந்து தடியன்கள் இருக்கும் பகுதிக்கு இவள் நன்றி சொல்ல செல்ல அங்கிருந்தவர்கள் முதலில் போலீசை கண்டு பயந்தாலும் கூடவே யசோ வந்த செய்தியை கேட்டு அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியே அங்கிருந்தவர்கள் பெரும்பாலானோர் இம்மாதிரிதான் ஹடியாட்களாக தொழில் செய்து கொண்டிருந்தனர் ஏதோ அன்னைக்கு உங்க புண்ணியத்துல ஜெயிலுக்கு போகாம தப்பிச்சு வந்தோம் தங்கச்சி இல்லனா நாங்க ஜெயிலுக்கு போயிருந்தா என் பிள்ளைங்கெல்லாம் கஷ்டப்பட்டுதான் கிடக்கும் என்று அவர்கள் சொன்ன விதத்தில் அங்கிருந்த அவர்களின் வாழ்க்கை முறை பிள்ளைகளின் நலுங்கிய தோற்றம் இதையெல்லாம் பார்த்து மனதுக்குள் பல கணக்குகள் யசோவுக்கு அவர்கள் செய்ததை அப்படியே வேறு விதமாக மாற்றி யோசித்தாள் ஆம் செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் அதற்கு கௌதமிடமும் பின்பு சூரிய பிரகாஷிடமும் தனித்தனியாக விவாதித்து பல கருத்துக்களை கேட்டறிந்தவள் உருவாக்கியதுதான் இந்த சஹோ செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் ப்ரொபரைட்டராக தனது தந்தையை போட்டாள் பின்பு அட்வைசராகவும் இவர்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கவும் அவ்வப்போது கௌதமும் எஸ்பியும் வந்து வந்து போவார்கள் முறையாக லைசன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துச் செய்தாலும் நிறைய பேருக்கு இவர்கள் அடியாட்கள் தானே எங்கே தங்களிடமிருந்து ஏதேனும் பறித்துச் சென்று விடுவார்களோ என்ற பயமும் இருந்தது ஆனால் அப்படியெல்லாம் நடக்காது என முதலில் அந்த ஐந்து பேரை மட்டும் வைத்து கொஞ்சம் வெற்றிகரமாக நடத்தி பின்பு புதிதாக சேர்பவர்களை கௌதமிடமும் சூரிய பிரகாஷிடமும் தனித்தனியாக அனுப்பி அவர்கள் ஓகே என்று சொன்னால் மட்டுமே இதில் சேர்த்துக் கொள்வாள் இப்படியாக அவர்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு விடிவு காலம் வந்துவிட இப்போதெல்லாம் தங்கச்சிமா தங்கச்சிமாதான் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர்கள் ஏரியாவில் நடக்கும் கோவில் திருவிழாவுக்குத்தான் அவளை அழைத்துச் செல்ல பாசத்தோடு வந்து காத்திருந்தது இந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் கூட்டம் கண்ணபிரானை பேசி பேசியே பாசத்தில் கரைய வைத்து உருக வைத்து தங்களுடனேயே அழைத்து வந்துவிட்டான் கௌதம் பெரும்பாலும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் தன்னவளுக்கான நேரம் அவள் மீது முதன் காதல் கொண்ட இடமான பாண்டிச்சேரியில் உள்ள அந்த வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்று விடுவான் இன்றும் அதுபோலத்தான் இவன் பிளான் செய்து வைத்திருக்க இவளோ காலையிலேயே திருவிழாவுக்கு செல்ல கிளம்பியதால் அவனுக்கு ஏக கடுப்பு சார் தங்கச்சிமாவ நாங்க பத்திரமா கொண்டு வந்து விட்டுருவோம் என்று அவளை அப்படி தாங்கி அழைத்துச் சென்றார்கள் இவர்கள் சிறிது நேரம் மாமனும் மருமகனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் பின்பு களத்தில் குதித்து விட்டனர் வேறென்ன எப்பொழுதும் போல பாட்டு ஆட்டம் கொண்டாட்டம் கூடவே கொஞ்சம் மது என்று பெரும்பாலும் மாதத்தின் ஏதாவது ஒன்று இரண்டு சனிக்கிழமைகளில் இவ்வாறு நடக்கும் இன்று மனைவி சென்றவுடன் மாமனாருடன் கொண்டாட்டத்தை ஆரம்பித்து விட்டான் அவரும் சரிக்கு சரியாக இவனுடன் சேர்ந்து ஆட்டம் போடுவார் கூடவே அவரின் கைமனத்தில் உருவாகும் பிரியாணி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்று வீடு அதகலமாயிருக்கும் எப்போதோ ஒரு முறை தன்னுடைய இந்த ஆசையை கௌதமிடம் சொன்னார் கண்ணபிரான் அதிலிருந்து இது வழக்கமாயிற்று கணவனின் வருத்தத்தை கண்ட யசோ வெகுநேரமாக இருக்கவில்லை அவர்களிடம் சொல்லிக் கொண்டு சீக்கிரமே வந்து அவள் பார்த்ததென்னவோ ஹால் முழுக்க இவர்கள் சாப்பிட்டு போட்டு வைத்திருந்த அலங்கோலத்தை தான் உள்ளே சென்று பார்த்தால் கண்ணபிரான் மல்லாக்க படுத்திருக்க அருகில் இவனும் பப்பரக்காவென படுத்திருந்தான் நான் அந்தாண்ட போனதும் இவங்க ஆட்டத்தை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போல என்று தலையில் அடித்துக் கொண்டு கணவனை தள்ளிக்கொண்டு தங்கள் அறைக்குச் சென்றவள் ஒரு வாளி தண்ணீரை கொண்டு வந்து அவன் மீது ஊற்ற தெளிந்தும் தெளியாமலும் இருந்தான் கௌதம் பிறகு அப்பாவின் அருகில் பாண்டிச்சேரி செல்கிறோம் என்று ஒரு நோட்டில் எழுதி வைத்துவிட்டு வந்தாள் திருமணமான இந்த ஆறு மாதங்களில் இவளே சில சமயம் பாண்டிச்சேரி வரை டிரைவிங் செய்திருக்கிறாள் ஆனால் இன்றைய நிலையில் அவளுக்கு செய்ய விருப்பமில்லை அதனால் பரதனை வரவழைத்து தங்களை பாண்டிச்சேரி வரைக்கும் கொஞ்சம் விட்டு வர முடியுமா என்று கேட்க மறுக்கவா போகிறார் அவரும் வண்டியை எடுத்துட்டு போயிடுங்கண்ணா அப்புறம் நான் சொல்லும் போது நீங்க வாங்க என்று அங்கு வீட்டில் இறக்கி விட்டவரிடம் கூற அவளுக்கு வேண்டிய சாமான்களை வாங்கி கொடுத்தே சென்றார் பரதன் நிறைய பத்திரங்களை கூறிவிட்டே சமையலை முடித்தவள் உண்டுவிட்டு கணவன் அருகே படுத்து உறங்கிவிட்டாள் மாலை முடிந்து இரவு தொடங்கும் நேரம் கண்விழித்தவன் அருகில் தன் மேல் கை கால்களை போட்டு கட்டிக்கொண்டு உறங்கும் மனைவியின் அழகில் லயித்துப் போனான் அவளின் சிவந்த கண்ணங்களை இரண்டு கைகளிலும் பிடித்து அவள் முகத்தை நேராக்கி சிவந்து பிளந்த அவளின் மெல்லிய ரோஜா இதழில் முத்தமிட்டான் மெலிதாக ஆரம்பித்து முடியாமல் வன்மையில் முடித்தான் அதில் தூக்கம் களைந்தவள் மாமா பிளீஸ் என்று கண்களை மூடியபடி முனகினாள் பிளீஸ் தாண்டி பண்றேன் புஜிமா என்றான் மீண்டும் 
இதழ்களை கொய்து எதுவும் வேணாம் தூங்கணுமாமா டயர்டா இருக்கு என்றாள் தூக்கத்தினூடே நானும் அதை தாண்டி சொல்றேன் எதுவும் வேணாம் ஓன் ட்ரெஸ் ஏன் ட்ரெஸ் என்று கண்ணடித்து கூறும் கல்வனின் எண்ணம் புரிய சி போங்க மாமா பேச்சு பாரு என்று சினுங்கினாள் அப்புறம் எதுக்கடி குடிச்சிட்டு நிம்மதியா தூங்கிக்கிட்டு இருந்தவனை கடத்திக்கிட்டு இங்க வந்த ராட்சசி என்னை உசுப்பேத்தி விட்டுட்டு நீ தூங்குவியாமா கொன்று வேண்டி ராட்சசி என்று வாய் என்னமோ திட்டிக்கொண்டிருந்தாலும் அவன் கரங்கள் அவள் இடையை வளைத்து தன்னுடன் அவளை சேர்த்து அணைத்தன அவளின் மென்மையான இளம் பூப்பந்துகள் மெத்தென்று அவன் நெஞ்சில் மோதி அவனை கிரங்க வைக்க அவளை தழுவி வாசம் பிடித்தான் சங்கு கழுத்தில் முகம் புதைத்து அவள் கூச்சத்தில் நெளிந்தாலும் விடாமல் காதல் களியாட்டத்தை தொடங்கினான் மாயவன் அவள் உதடுகளை தன் உதடுகளால் உரசி உரசி செல்லம் கொஞ்சினான் அதில் அவளுள் தாப வெம்மை தகிக்க அவள் மூச்சுக்காற்று சூடாக வந்து அவன் மூக்கில் உரசியது அதை சுவாசித்தபடி அவளின் இடையில் வீணை மீட்டியது அவனது விரல்கள் அவள் துள்ளி குதித்து மாமா என்று சினுங்கித் திரும்பிட இன்னும் சீண்ட வசதியாய் அவளின் பிடரிக்கழுத்தில் முத்தமிட்டு பிஞ்சுக்காதோரம் கவ்வி இழுத்து கண்ணமெல்லாம் அங்கங்கே கடித்து நாக்கால் அவ்வப்போது தடவிச் சுவைத்து இடையிடையே இடையில் சரசம் செய்து நாபியில் விரல்களால் தூர்வாரி என்று அவனின் இன்ப இம்சைகளில் அவள் சிலிர்த்து முணங்கிக் கொண்டிருந்தாள் டே மாமா போதும் என்று அவள் அலறினாள் இன்பங்கள் ஓவர்லோடாக உன் என்ன சேரம் பாரு மாமா என்றவள் அவன் மீது படர என்ன என்ன செய்ய போகிறாள் என்று திகைப்பில் ஆச்சரியத்தில் அவன் அரிமாவை அசர வைக்கும் பெண் சிங்கமாய் அவள் அவனின் முகத்தை நெருங்கி அவளது மெல்லிய சிவந்த உதடுகளால் அவனின் முரட்டு வண் உதடுகளை லபக்கென கவ்வி கடித்து இழுக்க உச்சபட்ச உணர்ச்சியில் விழிகளை அவன் விரிக்க அவனை இழுத்து பிடித்துக் கொண்டு ஆவேசமாக அவனின் உதடுகளை முத்தமிட்டு உறிஞ்சினாள் அவளின் அதிரடியில் அவன் கிருகிருத்துப் போயிருக்க மெல்ல உதடுகளை விடுவித்தவள் எப்படி என்று கண்களால் கேட்க அவனும் அவளை சீண்டவென்று நாட் பேட் பட் இன்னும் பயிற்சி தேவை அமைச்சரே என்று நக்கல் செய்தான் வாட் பயிற்சியா என்று அதிர்ந்தவள் சட்டன அவன் பக்கம் குனிந்து மீண்டும் அவனின் உதடுகளை பாய்ந்து கவ்விக்கொண்டாள் இந்த முறை இன்னும் ஆவேசமாக வெறித்தனமாக வெறித்தனோ வெறித்தனோ அவளின் மெல்லிய உதடுகளால் அவன் முரட்டு உதடுகளை சப்பி எடுத்து கடித்து இழுத்து உறிஞ்சி என்று அவள் கொடுத்த முத்தச்சுவையில் கண்களை மூடிக்கொண்டான் மயங்கி முயங்கி அவள் நாக்கால் அவனின் மார்பில் கோலம் போட வாய்ப்பிழந்து கிரக்கத்தில் முணங்கினான் அவள் நாக்கு அவன் உடலில் செய்யும் ஜாலத்தில் கிரக்கத்தில் தன்னை மறந்து பிதற்றினான் அவனின் ஒரு கை இவள் இடுப்பில் பதிய மறுக்கையை அவள் முதுகில் வைத்து அவளை அணைத்துக் கொண்டான் இருவர் உடலும் ஒன்றோடொன்று பின்னிப் பிணைந்து கொண்டிருக்க ஆடைகள் எப்போதோ எங்கோ விடைபெற்று போக அவளது ஆடை மூடாத தங்க கலசங்கள் அவன் நெஞ்சில் வந்து மெத்தென்று மோத சொர்க்கத்தில் திளைத்தவன் அதே சொர்க்கத்திற்கு அவளையும் அழைத்துச் சென்றான் முதல் கூடல் முடிந்து சிறிது பசி எடுக்க வழக்கம் போல் அவனது சட்டையை மட்டும் அணிந்து கொண்டு உணவை எடுத்து வந்து அவனுக்கு ஊட்டினாள் வயிற்று பசி அடங்கியவுடன் காமப்பசி வந்து தொற்றிக் கொண்டது மண்மதனுக்கு தன் ரதியை அள்ளிக்கொண்டு இம்முறை ஜலக்ரீடை செய்ய அவனது ஆஸ்தான இடமான கிணற்றுக்குள் பாய்ந்தான் தண்ணீரில் வாழை மீனாக நீந்தும் அவனுக்கு சரிக்கு சரியாக இவளும் நீந்த வெண்ணிலவு ஒளி தண்ணீரில் பிரதிபலிக்க அதற்கு நிகரான தன் ரதியின் மின்னும் பொன்னுடலை ஆசையாக பார்த்தான் ஆசை தாபமாக மாற தாபம் மோகத்தை ஏற்ற மோகம் காமத்தை தூண்ட காமம் கலவியில் முடிய ஒன்றோடு முடியாமல் மீண்டும் மீண்டும் நாடினான் துன்பத்திற்கு காரணம் ஆசை என்றார் அந்த துறவி கௌதம புத்தர் இன்பத்திற்கு ஆசையே காரணம் என்றான் இந்த கலாப காதலன் கௌதம் ரகோத்தமன் அந்த கௌதமனோ தன் காதல் மனைவி யசோதராவை பிரிந்ததால் ஞானம் கொண்டேன் என்றான் இந்த கௌதமனோ தன் காதல் மனைவி யசோதராவால் அனைத்தும் திரும்ப பெற்று வாழ்வியலில் ஞானம் பெற்றேன் என்பான் அவரவருக்கு அவரவர் ஞானம் நியாயம் முட்டமுட்ட காதலோடு காமம் செய்து கோதையவள் தேகத்தை கண்ணி சிவக்க வைத்துக் கொண்டாடினான் அவனின் ஆறாம் மாத கல்யாண நாளை மிகச் சிறப்பாக மறுநாள் காலை இவர்களை காண வெட்கப்பட்டுக் கொண்டே மெல்ல மெல்ல வெளிவந்தான் ஆதவன் ஆனால் அவன் கதிர்கள் கூட எங்களை சீண்டக்கூடாது என்று திரையால் தடையிட்டு தங்கள் தூக்கத்தை தொடர்ந்தனர் இக்காதல் கிளிகள் ஒரு நாள் என்று வந்தவர்கள் கணக்கு மூன்று நாள் ஆன பின்புதான் சென்னை ஞாபகமும் அங்கே இருக்கும் கண்ணபிரான் ஞாபகமும் வந்தது ஆனால் கண்ணபிரானுக்கு மகளும் மருமகனும் சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் என்று இவர்கள் தனியாக செல்லும் நாட்களில் போனில் கூட தொந்தரவு செய்ய மாட்டார் கௌதம் இதுவரை அனுபவிக்காத அன்பு பாசம் நேசம் காதல் அனைத்தையும் 
அவனை சூழ இருந்தவர்கள் வாரி வாரி வழங்கி அவனை திக்க முக்காடச் செய்தனர் இப்படியாக சென்ற மூன்றாம் மாதத்தில் அவளின் சிப்பி வயிற்றில் நித்திலங்கள் என வந்தார்கள் கௌதம் ரகோத்தமனின் வாரிசுகள் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல மூன்று கருக்களை தாங்கியிருந்தாள் அவள் ட்ரிப்ளட் சார் வாழ்த்துக்கள் சோ ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கோங்க உங்க வைஃப என்று மருத்துவர் பலவித அறிவுரைகளையும் சில முன்னேற்பாடுகளையும் அவளுக்கு சத்தான மருந்துகளையும் உணவு உட்கொள்ளும் முறையையும் சொல்லி அனுப்பி வைத்தார்கள் அவளின் ஐந்தாவது மாதம் அவளது ஷோவான போகிற போக்கில் என்று ஷோவுக்கு என்காடு போடப்பட்டது ஐந்தாம் மாதமே வயிறு ஏழாம் மாதம் போல இருக்க அவளால் அதை தொடர்ந்து செய்ய முடியவில்லை அவள் இல்லாத அவள் நடத்தாத ஷோ நன்றாக இருக்க வாய்ப்பில்லை என்ற முடிவுக்கு வந்திருந்தான் சஞ்சய் அதனால் அவளுக்கு ஓய்வு கொடுத்து சேனலிலிருந்தே வேலை செய்ய அனுமதித்திருந்தான் இப்போது தன் தந்தை சேனலோடு அவனதையும் சேர்த்து நடத்துகிறான் ஆனால் அவனின் முழு பொறுப்பும் அவனின் சரிபாதியான ரோஷினிதான் கடைசியாக கண்டுகொண்டான் அவனின் காதலை ரோஷினியின் கண்களில் இவ்வளோ நாளா உன் கண்ணுக்கு நான் தெரியவே இல்ல யசோதானே தெரிஞ்சா பேதுக்கடா ஏன் பின்னாடி வந்த அவன் கண்டுகொண்டு அவளிடம் காதல் சொன்ன தருணத்தில் அவனை போட்டு அடித்து உதைத்து அதன் பின்னே திருமணத்திற்கு சம்மதித்தாள் ரோஷினி அக்மார்க் இந்திய பெண்ணாக ரோஹித்தோ நீங்கெல்லாம் லவ் மேரேஜ் செஞ்சா நான் மட்டும் எப்படி அரேஞ்ச் மேரேஜ் செய்ய முடியும் என்று தன் கேமரா லென்ஸ் வழியாக தனக்கான அவளை தேடிக்கொண்டிருக்கிறான் கேசவ் இதெல்லாம் எனக்கு சரிப்பட்டு வராது என்ற நிதர்சனத்தை உணர்ந்து பெற்றோர்களால் ஏற்பாடு செய்த பெண்ணை போன வாரம்தான் திருமணம் செய்து கொண்டான் தற்போது யசோதராவின் மூன்று செல்வங்களைத்தான் அவர்களது நண்பர் பட்டாளங்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தது என்கவுண்டரில் போட்டு தள்ளி குற்றவாளிகளை அடித்து துவைத்து பல இரத்தத்தை கண்ட கௌதம் ரகோத்தமன் தன் மனைவியின் இரத்த பரிசோதனைக்கு எடுக்கப்படும் ஒரு சிரிஞ்ச் அளவு ரத்தத்தை பார்த்தாலே இப்போதெல்லாம் அவனுக்கு மயக்கம் வர ஆரம்பித்தது அவனின் வெளிரிய முகத்தை பார்த்து செவிலியர் அவனை வெளியே இருக்க சொல்லிவிடுவார் இனிமே என் கூட வர வேலை வச்சுக்காதீங்க நானே முதல் பிரசவம் அதுவும் மூணு குழந்தைங்கன்னு பயந்துகிட்டு இருந்தா நீங்க என்னமோ எனக்கு மேல பயந்து என்னையும் பயமுறுத்துறீங்க என்று கணவனிடம் எகிரியவள் பின் அப்பாவை திரும்பி பார்த்து உங்க மாப்பிள்ளைக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்தீங்க அப்புறம் என்ன நடக்கும்னு எனக்கே தெரியாது என்று அவரிடம் ஒரு எகிரி எகிரி விட்டு தன் பாசக்கார பஞ்ச பாண்டவர்களைத்தான் அழைத்தாள் இப்ப எதுக்கு அவனுங்களெல்லாம் கூப்பிடுற இனிமே நான் பயப்பட மாட்டேன் நீ பிளட் கொடுத்துட்டு வர்ற வரைக்கும் நான் வெளியே வெயிட் பண்றேன் என்றவனை பார்த்து தலையில்தான் அடித்துக் கொண்டாள் வெறும் இரத்த பரிசோதனைக்கு இந்த பாடு என்றால் பிரசவத்திற்கு என்னெல்லாம் செய்ய போகிறானோ என்று அவளது பிரசவத்தை விட கணவனை நினைத்தே பயந்திருந்தாள் யசோதரா குழந்தைகள் எட்டாவது மாத இறுதியில் பிறக்க அதிக வாய்ப்புகள் இருப்பதாக டாக்டர் சொல்லிவிட ஏழாவது மாதமே தடபுடலாக பெரிய மண்டபத்தில் வளைகாப்பு நடத்தி முடித்தான் தன் அன்பு மனைவிக்கு கௌதம் இதோ எட்டாம் மாதம் முடிந்து ஒன்பதாவது மாதம் பிறந்துவிட்டது இரவெல்லாம் தூங்காமல் நடைபயின்று கொண்டே இருக்கிறாள் யசோ இதோ கூடவே துணைக்கு கண்ணபிரான் அருகில் கௌதம் போதா குறைக்கு பஞ்சபாண்டவ தடியன்களில் ரெண்டு பேர் அட்டவணையிட்டு தினமும் இரவில் இங்கே வந்து தங்கிக் கொள்கிறார்கள் திடீரென்று பிரசவ வழி வந்தால் அவளை அழைத்துச் செல்ல இந்நிலையில் கௌதம் டிரைவிங்கில் யசோவுக்கு நம்பிக்கை இல்லாததால்தான் இந்த ஏற்பாடு அன்றும் அதுபோல நடைபயின்று கொண்டிருந்த அவளுக்கு லேசாக வழிவர கணவனையும் தந்தையையும் நினைத்து சற்று நேரம் பொறுத்து பார்த்தாள் மீண்டும் மீண்டும் இடைவெளி விட்டு வந்த வழியை உணர்ந்து அதை வெளியில் அதிகமாக காட்டிக்கொள்ளாமல் லேசாக வலிக்கிறது மருத்துவமனை செல்லலாம் என்றாள் அதன்பின் பிரசவ வார்டில் அவள் கத்திய கத்தில் வெளியே கண்ணபிரானின் கைகளை கெட்டியாக பிடித்து கண்களை இருக்க மூடி இதுவரை வேண்டாத தெய்வங்களை எல்லாம் வேண்டிக் கொண்டிருந்தான் கௌதம் அடுத்தடுத்து குழந்தைகளின் அழுகை சத்தத்தில்தான் கொஞ்சம் தெம்பு வந்தது அவனுக்கு மூன்று செவிலியர்களும் ஆளுக்கு ஒரு குழந்தையை கொண்டு வந்து நீட்ட இரண்டு மகன்களையும் கண்ணபிரானும் கௌதமும் வாங்கிக் கொள்ள மூன்றாவதாக பிறந்த செல்ல இளவரசியை யார் தூக்குவது என்று விழிக்க அந்நேரம் வந்தான் எஸ்பி தன் மனைவி மற்றும் அன்னையோடு அந்த செல்ல சீமாட்டியை தான் வாங்கிக் கொண்டான் வா வா என் மருமகளே என்று ஒரு வாரம் எஸ்பியின் மனைவி திவ்ய பாரதி அவனது அம்மா வாசுகி மாறி மாறி குழந்தையையும் யசோவையும் பார்த்து கொண்டனர் அதன்பின் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் சமயத்தில் கூடவே இருக்க அவளின் அம்மா வயதுள்ள இருவரை அந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் அவர்கள் ஏரியாவிலிருந்து அழைத்து வந்தனர் இப்போதெல்லாம் கௌதமுக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் போதவில்லை அவன் செல்வங்களோடு கொஞ்சி விளையாட தன் ஆசை ராட்சசியை காதல் செய்ய ஒற்றை ஆளாய் தனித்து தவம் கிடந்தவனுக்கு வரமாய் ஒருத்தியை அனுப்பி 
அவள் மூலம் மூன்று பொக்கிஷங்களையும் அருளினான் அந்த ஆண்டவன் அவனின் இரண்டு வருட இருளுக்குப் பின் ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலே ஆம் யசோதராவைப் போலவே நிறைய சகோதரிகள் உண்டு தங்கள் அன்பால் காதலால் தியாகத்தால் குடும்பம் என்ற அமைப்பினை நெறிவழுவாமல் சந்தோஷத்தோடும் அன்போடும் கொண்டு செல்ல ஆகச்சிறந்த ஆக்கச்சிறந்த சக்தி அவள் பெண் சுபம்